。张冠一脸迷糊，我这是在哪里？这好像是一间茅草屋。这确实是一间小茅屋，目测宽两米，长三米，一共六个平方米而已。一张简陋的单人床就几乎占据了三分之一。屋内还有一个石块围成的火塘，不过没有火，只有灰烬。张冠本是地球人，穿越到蓝星三年，高中努力三年，考了一所985名校，日子过得还不错。最近找了一个85分美女女友。还没有来记得深入沟通，就又到了这里。此刻，一个声音在脑海之中响起来：“各位天选者，你们好，我是天道，欢迎大家来到我创造的异世界。这是一个遍布凶兽的半游戏化世界，危机重重，也充满机遇。这里没有法律，没有规矩，你们所要做的就是努力提升实力，尽可能的活下去。”张冠的脑海微微胀痛，天道给每一个人都灌输了关于这个世界的一些最基本的信息，足足用了好几分钟。张冠才消化完脑海之中的这些内容，特么的，真是离离原上谱。整个蓝星上至60岁，下至18岁，一共数十亿人穿越到了这个世界。张冠心中念头一动，一个面板弹出，显示着一些基本信息：姓名张冠，年龄21岁，等级一零一百，生命值100体质诚实，魔法值70精神诚实，攻击力50力量乘5防御力。25.5 体质加精神乘 1.5 力量10敏捷8体质10精神7剩余属性点0天赋暂未觉醒。正常男性的平均属性大约是10左右，比较强壮的那种可能会达到11点甚至12点。此刻，聊天频道正在疯狂的闪烁，面板上有个人信息：聊天频道、背包、交易商城四个内容。聊天频道分为世界频道、国家频道。区域频道， 1 0 0 8 6区域频道一共一万人。此刻，频道里面已经炸锅了，非常的热闹，几乎在刷屏。因为区域频道发言只有时间限制，没有数量限制。发完一条消息之后， 6 0秒可以再发下一条。哈，我穿越了，这还不直接起飞？兄弟，别高兴的太早，这个世界很危险，别浪，小心丢了小命。呜呜，我要回去。我坐了十几年的轮椅，两条腿居然全好了，蹦跳都没有问题，太好了。我的茅草屋怎么打不开？我被困在里面了。张冠看了一下频道上的内容，基本没有什么有价值的东西，于是搓了搓手。天灵灵，地灵灵，我要抽 S S S 级天赋。在人物信息栏有一个按钮，专门用来抽取天赋的，每人一次。抽完之后，该按钮消失。心中祈祷一番，张冠怀着紧张的心情按下了这个按钮。金光绽放，甚至有一点刺眼。待金光消失之后，张冠看到了自己抽取的这条天赋：战神的庇护 S S S 级为一，说明。每击杀一只凶兽，所受的真实伤害减少一点。哇靠，发了呀！居然是 S S S 级天赋，这是最高天赋。全球数十亿人之中，一共只有十个 S S S 级，每一个都是唯一的存在，各有不同。虽然不知道其他九个 S S S 级天赋是什么样子的，但张冠认为自己这个天赋应该是最牛批的。真实伤害减少，这非常好理解，就是原本你要承受十点伤害，掉十点生命值，减少一点后，就只要承受九点伤害。只掉九点生命值，我这不是在梦吧？轻轻的掐了一下自己，这不是做梦，是真的。万分满意的看了看自己的 S S S 级天赋之后，又看了看区域聊天，依旧乱七八糟的，聊什么的都有，包括聊天赋的。M D， 我的力量只有五点就算了，觉醒的居然是最垃圾的 F 级天赋。哈哈，我觉醒了 ，C 级天赋生命值加成 30% 有人跟我一起混吗 ？C 级天赋算个毛线。本少觉醒 A 级天赋攻击力加成 50% 看了几分钟的聊天内容之后，张冠又打量了一下自己这栋小茅屋。小茅屋，生命值 2,000 防御力100特效：加2生命值分钟，加2魔法值分钟。升级所需材料：木材50茅草20小茅屋高血高防，还可以升级。升级之后应该面积会大一点，生命值和防御力也会高。打开自己的背包，一共二十格。第一格里面是一把生锈的大砍刀，生锈的大砍刀，品级劣质，等级一，耐久度一百一百，属性力量加二，属性好差哦，只加两点力量，品质还是劣质的，一百的耐久度估计也干不了多久。接受了天道灌输的一些内容，张冠知道这个世界的物品品级从低到高，分别是劣质、普通、优秀、精良、稀有、史诗、传说、超神。张冠看向自己的个人信息。发现装备栏可以点开，主武器生锈的大砍刀，副武器无，衣服破旧的 T 恤，裤子破旧的牛仔裤，鞋子破旧的运动鞋，帽子无
、项链无、手镯无、戒指无、其他无。装备栏并没有什么特别的地方。稍微研究了一下之后，张冠又打开聊天频道看了看，然后准备出去看一看茅屋外面的情况。这个时候，天道的声音又在每一个人的脑海之中响起：“公告，检测到所有天选者全部已经觉醒天赋，从现在开始，你们可以走出茅草屋，击杀本世界的凶兽，获取资源。注意。”十天之后，本世界将会迎来首次兽潮，尽快提升你们的实力，努力在兽潮之中存活下去。祝你们好运！张冠喃喃的道。十天之后，居然还有兽潮。不过，这个似乎和我的 S S S 级天赋很大哦。第二章，找怪打才是王道。十天之后就有兽潮，张冠心中有一种紧迫感，必须努力提升自己的实力才行。如果实力不行，就算是有 S S S 级天赋，万一在兽潮之中挂了，那就亏大发了。拿着生锈的大砍刀，轻轻地将小茅屋的大门推开一条缝，站在门后观察了一会儿，确认外面没有危险之后，这才轻手轻脚地走了出去。外面阳光明媚，天空蔚蓝，太阳从树木的空隙洒落下来，空气非常的新鲜。好久没有闻过这么清新的空气，张冠不免深深地呼吸了几口，四处打量了一下，自己应该是在森林之中，到处都是高大的树木，还有一些灌木。打量了一番，也没有发现其他天选者，应该大家不在同一个地方。而是散落分开，相互之间有一定的距离。看了看自己的小茅草屋，这是自己的庇护所，不但晚上能供自己休息，可以提供满满的安全感，还能恢复生命值和魔法值。茅草屋需要升级，这样才有更高的安全感以及更强大的恢复属性。拿着生锈的大砍刀，张冠朝前走去，心中想到：要不要先撸树呢？凑齐五十个木材和二十个茅草，就可以升级茅草屋。走到一棵碗口粗的树前面，拿着大砍刀开始砍起来，一刀下去，大约能砍一。两公分的深度不算很锋利，砍了几十刀，终于将这棵树砍倒在地上，将手放在树上三秒，这棵树像变魔法一样，迅速分解成为两根四四方方的比较粗大的长条形木材，获得木材加二。搞了半天才两个木材，效率有一点低。再一看大砍刀，耐久度掉了两点，成为了九八一百，不划算。先不砍树，找怪打才是王道，不然浪费了自己的 S S S 级天赋。走了两三分钟，张冠看到了一只兔子。比地球上的兔子大了好几倍，应该是这个世界的凶兽。悄悄地走过去，准备来一个偷袭。还有十几米的样子，兔子发现了张冠，不但没有跑，后腿一蹬，直接扑过来。这么猛的吗？张冠看准他，拿着砍刀迎头挥砍过去。尼玛的，第一次砍兔子有一点生疏，砍偏了。大兔子一爪抓在张冠的腿上，微微有一点痛感，但基本可以无视，因为天道将凶兽攻击天选者的疼感大大降低。生命值六。第一刀砍空，第二刀砍中了目标，结结实实的砍在这只兔子身上。兔子的脑袋上冒出一个半透明的红色数字，负三十一。自己的力量属性是十点，大砍刀加两点就是十二点力量，攻击力是六十。这只兔子的防御大约是三十左右。大兔子显然被激怒，又扑了过来。张冠往旁边一躲，居然躲开了，然后对准大兔子的脑袋就是一刀，正中目标，几乎将兔子脑袋砍了半边。弱点攻击五十六，又一刀之后。兔子身上冒出一个半透明的红色数字，负十一。大兔子双腿一蹬，咽气了。不过张冠也被大兔子又攻击了一下，掉了五点血。叮，您击杀一级凶兽大野兔，获得十点经验。叮，恭喜您完成手杀成就，获得奖励技能洞察术。洞察术可以查看等级不超过自身五级的凶兽的名称、等级、生命值、攻击、防御等信息。没有想到手杀还有奖励，张冠一喜。随后准备检查一下大野兔的尸体，可是野兔尸体迅速的透明化，然后消失不见。看来是不能分解凶兽的。原本以为这么大的野兔能分解兔肉、皮毛之类的东西，看样子是想多了，只给十点经验值。天赋，真实伤害减少一点，这个就不错。再杀几只大野兔，自己就不会怎么掉血，完全可以顶着目标一顿砍。张冠拿着大砍刀继续寻找目标，没有多久又发现了一个目标，依旧是一只大野兔，被野兔攻击了两下。掉了九点血，终于将这只野兔击杀，获得经验加十，天赋真实伤害减少两点。杀第一只掉十一点生命值，杀第二只掉九点。当前生命值八零一百，还可以再杀几只。接下来，张冠在茅屋附近方圆大约几十米范围内找大野兔，一共又发现了三只，全部被击杀。当前经验五零一百，当前生命值六五一百，天赋真实伤害减少五点，减伤已经到五点。张冠底气更足，范围也稍微扩大一点，又发现一只大野兔，明显越来越轻松了，根本没有闪，顶着这只大野兔对砍，被野兔攻击了四次
，有两次一点血都没有掉，还有两次只是各掉了一点血。经验值加十，天赋真实伤害减少六点，减少六点。杀一级的大野兔基本不会掉血，估计十次起码有七八次都是不掉血的，偶尔才掉一点血。那是，张冠看到一种新的凶兽，一只两三尺多长的大老鼠，爪子显得特别大，看上去比大野兔厉害一些。一个洞察术丢了过去，巨爪鼠，等级二级。生命值210魔力值20攻击力40防御力30技能无。张冠心中衡量了一下自己的攻击力60平均能打巨爪鼠30左右的生命值，大约有六七刀的样子。因为有减伤天赋，他打我一下应该是大约掉七八点生命值。当前生命值是65点，可以扛住，但也有一定的风险。要不要搞他？衡量一下之后，张冠还是悄悄的过去。然后先发制鼠，一刀重重的砍在巨爪鼠的脑袋上。热点攻击57不错，居然是弱点攻击，一刀砍掉了巨爪鼠差不多四分之一的生命值。巨爪鼠反击，一爪抓在张冠的腿上，微微有一点点疼感，但基本可以忽视。负七，如果没有减伤天赋，这一爪就不是掉七点生命值，而是十三点。张冠一刀砍过去，又命中目标，这次没有触发弱点攻击。负三十一，看到巨爪鼠的爪子抓过来。张冠想躲避，但没有躲开。看样子不是那么容易躲开的，又被结结实实的抓了一下。负六，前后一共砍了六刀，再也没有触发弱点攻击，终于将这只巨爪鼠干死。经验加22天赋，真实伤害减少7点。叮，恭喜您成功击杀巨爪鼠，获得木质宝箱一个。全爆东西了，爆了一个木质宝箱。第三章，一级一重天，全爆了一个木质宝箱。击杀凶兽有极小的概率会爆出宝箱，这也是天选者重要的资源来源。宝箱的品质从低到高，依次是木质、黑铁、青铜、白银、黄金、钻石、七彩、神话，一共八个等级。不知道木质宝箱里面是什么？李海开启宝箱，木材十单位， 5 0 0毫升矿泉一瓶，还不错。出了十单位的木材，这样子自己就有一共十二单位木材，谁也暂时有了一瓶。打开矿泉水瓶，小小的喝了两口。然后盖好盖子，放进背包之中。谁很珍贵？没有食物可以至少活半个月。没有水的话，连三天都困难。张冠看了一下大砍刀，耐久度九幺一百，耐久掉了九点，砍树掉了两点，每杀一只凶兽掉一点，一共九点。再看了一下自己的生命值，生命值三二一百，这个生命值已经比较危险，万一再遇到一只巨爪鼠，多半估计要嘎。当务之急就是回茅草屋，慢慢的恢复。小心翼翼的花费了几分钟的时间，终于安全的回到茅草屋，将屋门一关。张冠长长的舒了一口气，生命值开始缓慢恢复，生命恢复加二点分钟。不管是在杀怪，还是在回来的时候，张冠都不敢一心二用。现在终于能看一看聊天频道里面大家在说一些什么。区域编号 10086， 区域总人数 9,924 看到总人数，张冠微微一惊，从开始到现在才两个小时左右，就已经有76人挂了。区域频道里面依旧热闹无比，外面太危险了。刚才遇见一只大老鼠，还好跑得快，不然就挂了。回到茅草屋内，只剩下三点生命值。哪位小哥哥能带一带人家？人家可以补偿你的。哈哈，我杀第一只大野兔就爆了一个木质宝箱，太熬黄了。你这算什么？我刚才出门不远，在大树下就发现一个黑铁宝箱，开出二十份木材，两份五百克面包，还有三单位的铁。告诉你们一个好消息，凶兽无法进茅屋，你们可以将凶兽引过来。然后站在茅屋内，在门口将凶兽击杀。真的还能这样？那我要试一试。看到这里，张冠也微微一愣，居然还可以这么操作。凶兽是无法攻击茅草屋内天选者的，除非将茅草屋攻破，生命值归零。但那样很难。茅草屋一百的防御，一、二级的凶兽都无法破防。当然，这样的操作也仅限着三天的新手保护期。三天之后，天选者在茅屋内就无法再攻击屋外的凶兽。要不要去试一波，引几只凶兽过来？但很快就将这个念头挥去，真实伤害减少达到了七点，再加上自己二十五的防御，杀一级凶兽都不掉血，根本不用去引怪。休息了一会儿，生命值、魔法值全部恢复满。张冠拿着大砍刀又出门了，不敢去的太远，对付二级凶兽还是很吃力。万一同时冒出两只，那就只能跑路。猎杀一级的凶兽最保险，安全系数最高。等减伤再高一点，比如达到十几点，再去杀二级凶兽的麻烦。拿定主意之后，张冠拿着生锈的大砍刀，在附近一。两百米的范围搜寻起来，前面有一只大野兔，二话不说直接冲过，直接对砍，几刀就将这只大野兔砍死。
，经验加十，经验值九二一百，生命值一百一百，天赋真实伤害减少八点，没有掉一点血，完全是无伤杀怪，再杀一只大野兔就能升到二级，自身实力将上一层楼。一级凶兽野兔的数量似乎比较有限，找了两三分钟才又发现一只，直接冲过去，老规矩，直接顶着砍，几刀砍死，经验值加十。一道淡淡的金光笼罩，张冠觉得浑身舒服，等级提升到二级，力量、敏捷、体质、精神全部增加五点，还有五点自由属性。二话不说，五点自由属性全部加在力量上，有减伤天赋，基本不用在其他三项属性上加点，使劲对力量、全力提高攻击力就可以。姓名：张冠，年龄：二十一岁，等级：二二五百，生命值：一百五十，体质诚实，魔法值。120精神乘十，攻击力 110， 力量乘五，防御力40体质加精神乘 1.5 力量2 0加二，敏捷13体质15精神12剩余属性点0天赋战神庇护 S S S 级为一。看了看自己的个人信息，张冠有一种鸟枪换炮的感觉，属性全面提升，攻击力更是猛涨一大截，从之前的60点提高到了110点。唯一美中不足的是，二级升三级需要500的经验值，相当于需要猎杀50只大野兔，或者是25只巨爪鼠。看了看面板上的时间， 1 1点多钟，快临近中午。力争今天将等级提高到三级，然后明天就可以搜寻更远的范围，击杀更高等级的凶兽，继续找大野兔，提高减伤。接下来半个小时内，张冠一共杀了七只大野兔，生命值 150150， 经验值8250。天赋。真实伤害减少16点，已经好几分钟没有发现大野兔。张冠知道茅草屋百十米范围内的大野兔都被自己杀光了。等刷新的话要明天。普通凶兽一天一刷新，每天晚上12点刷新，有16点减伤。张冠就扩大了活动范围，没有多久就发现了一只巨爪鼠。第一次杀巨爪鼠的时候比较吃力，现在应该比较轻松了吧？习惯性的一个洞察术丢过去，我操，居然是三级巨爪鼠，难怪我觉得它的体型要大一些呢。巨爪鼠，等级三级，生命值360魔力值80攻击力75防御力50技能利爪，真的是一级一重天，这可比二级的巨爪鼠厉害多了。溜了，溜了，惹不起。等一下再过来收拾他，先去欺负二级的巨爪鼠。张冠也明白了，危险无处不在，幸好习惯性的一个洞察术丢了过去，如果直接冲过去挥刀就砍，那就危险了。75的攻击力打在身上还是很疼的。一、二级的凶兽还不是特别恐怖，比如二级凶兽虽然血量增长了一大截，但攻击、防御的增加不是特别多，估计是为了保护新手。二级到三级跨度就开始比较大。第四章，食物和水暂时最紧俏。每月一级杀怪，经验加成 10% 宝箱爆率也加成 10% 但张冠还是悄悄的退后几步，然后远远的绕开，再等一等，等减伤再高一点，到时再过来收拾他。那就找二级的巨爪鼠欺负吧。于是张冠在以茅屋为中心，半径大约两三百米的范围内搜寻起来。因为越远，凶兽的等级越高，数量也相对较多一些，危险性也更大一些。比如半径一百米范围内，基本上全是一级凶兽，数量也比较少，已经被张冠全部杀了。半径一两百米范围，则主要是二级凶兽，少数一级凶兽，甚至运气不好，偶尔还会遇到三级凶兽，如刚才的那只三级巨爪鼠。三十几分钟的时间，张冠杀了六只二级的巨爪鼠，三只一级凶兽大野兔，生命值 141150， 经验值 232500， 天赋真实伤害减少25点，防御力40点，减伤25点，可以去找三级巨爪鼠的麻烦。张冠还记得发现三级巨爪鼠的位置，悄悄地往那边走去，没有走多远就停了下来。数十米开外是一棵大树，几个人合抱的那种，大树底下有一个大宝箱，散发着青铜特有的光泽。这是一个青铜宝箱，宝箱的四周有一共七只凶兽，全是巨爪鼠。人无横财不富，马无夜草不肥。张冠拿着大砍刀，小心翼翼地走过去，距离近了一些，先停下来，洞察术一个个的丢过去，每一只凶兽都鉴定了一下。MMP 的一共四只三级巨爪鼠，三只二级巨爪鼠。如果换成其他天选者，第一反应就是溜了，溜了。但张冠没有走，站在那里稍微想了想，距离天黑还早得很，他是不会被刷掉的。等一下子再过来，先再去杀一点怪，提高一下实力。如果有一把远程武器，那就好了，方便引怪。轻手轻脚的后退几步，然后转身先离开这里。
去找那只三级巨爪鼠的麻烦。走了段路程，中间还遇到了一只二级巨爪鼠，然后就看到了那只三级巨爪鼠，它还在那里，位置基本没有多大的变化。拿着大砍刀，直接冲了过去。对方也发现了张冠，也对冲过来。砰！张冠的大砍刀狠狠地劈在这只巨爪鼠的鼠头上面，弱点攻击，负112。伤害还可以，一刀打了巨爪鼠近三分之一的生命值，巨爪鼠也抓了张冠一下，负八，然后就没有什么悬念，你一刀我一爪子，几刀之后，巨爪鼠惨叫一声，领了盒饭。咦，又爆了一个木箱，二话不说，马上打开，木材加十，茅草加二十，全是建筑资源，没有食物，但升级茅草屋的二十个茅草够了，木材也到了二十二个，距离五十个更近了一步。张冠看了一下自己的生命值。生命值 97150， 三级巨爪鼠每打一下掉七八点生命值，一共掉了44点，还是掉的比较多的。真的是一级一重天， 9 9的天选者估计都无法越级杀怪，只能猎杀和自己等级一样，甚至低一两个等级的凶兽。接下来一个多小时，张冠一直在两三百米范围杀怪，一级凶兽杀了三只，二级凶兽杀了五只，三级凶兽一只，又爆了一个木质宝箱，木材加十， 5 0 0克面包一袋， 1 0个装。每个五十克，木材一共有三十二个了，吃的东西也有了。张冠中午就没有吃饭，一直空着肚子，当时就吃了两个，里面的十个面包还剩八个。生命值四七幺五零，经验值四四八五百，天赋真实伤害减少三十六点，只要再杀几只凶兽就能升级了。但生命值已经比较低，只有区区四十七点，且半径一两百米范围内的凶兽已经杀的差不多。张冠已经十几分钟没有再发现一只凶兽，要想再杀凶兽，需要去更远的地方。自己只有47点生命，安全第一。于是朝着茅草屋方向走去。回到屋内，往铺着茅草的床上一躺，一边休息回血，一边看起了聊天内容。区域编号 10086， 区域总人数 9,894 现在是下午三点多钟，一天的时间还未到，就已经死了一百多人。这个世界还真的不是一般的危险。尼玛的，太难了，只敢找一级凶兽的麻烦。看到二级凶兽，我只能远远的滚开，有多远滚多远。同感，同感。那些挂掉的兄弟多半是死在二级凶兽的手上。杀怪两分钟，恢复一小时，杀一两个怪就要回屋，慢慢恢复生命值。你们是不是也是这样的呀？哈哈，安全第一。我一直在撸树，我从上午到现在已经砍了22个木材，应该明天就能升级我的小屋。兄弟，十天之后受潮呢，努力提升自身实力才是关键。渴死了，谁能给我一口水喝？有哪位哥哥可以来救我呀？妹妹可以给你暖床。楼上的妹纸在什么位置？我明天就去找你。操，都下午了，我一只凶兽没有杀，快要饿死了。有没有大佬送我一点食物？我是九十分美女，蛋白质要不要？我有几个亿，送你一点。木材换吃的，大家看交易行。看了几分钟之后，发现内容基本都差不多，普遍反映凶兽很难杀，且只敢打一级凶兽的主意。很多人饿着肚子，甚至连一口水都没有喝。大家穿越到这个世界已经好几个小时了，交易行里面应该有一些东西了吧？打开一看，果然有不算少，大部分是用木材。茅草换水或者是食物的，还有铁块换木材的，甚至还有出售装备的，也是换木材、茅草等资源，或者是换食物的。一单位的木材换一份食物，傻子才跟你换。五单位的石头换任意食物一份，这个似乎还行。看了一会儿之后，发现是食物和水是最紧俏的，基本要五单位的木材或者十单位的茅草才能换到一份食物。张冠的水虽然不多，但面包还有八个。想了一下之后，将六个面包挂在了交易行。五十克面包换五单位木材，一共六份。一挂上去之后，聊天频道就热闹起来。哇靠，有大佬在交易行卖面包，太黑了吧！五十克的面包才多大，居然要换五单位木材？我买，我买，你玛的，饿死我了！不到三十秒，六个面包全部被秒。幺零零八六区域近一万人，张三贤贵不买，李四总会买。木材加三十，手上有六十二个单位的木材，二十单位的茅草，升级小茅草屋的材料已经够了。升级，第五章，第一个升级茅草屋的男人，升级，木材五十，茅草二十，茅草屋被一道金光笼罩，然后发生着巨大的变化，大约十几秒的样子，焕然一新。破旧的茅草屋成了小木屋，小木屋 F 级，面积两米乘四米，八平方米，生命值五千，防御力二百，特效加五生命值分钟，加五魔法值分钟。面积变大了一点，四周的墙壁也不再是茅草的，而变成了木板。屋顶是茅草的，但比以前厚实很多，不像以前那样抬头朝屋顶望去还能看到透光。地面依旧是泥土地面
，墙壁的木板也比较薄，还有缝隙，但生命值和防御力极大提升，给人一种满满的安全感。晚上的时候，凶兽的攻击、防御、生命值翻倍， 2 0 0的防御力，暂时还是很少有凶兽能破防吧。升级下一个等级需要木材100单位、石块20铁块5单位、玻璃2单位。升级完成，天道的声音也在脑海之中响起来。恭喜你，全区第一个完成茅草屋升级，奖励自由属性点五个，是否公开身份信息？当然是公开，五个自由属性点不错。没有想到全区第一个升级茅草屋还有这样的福利，真不错。张冠将五个自由属性点全部加在力量上，力量27攻击力135力量乘5。这个时候，很多人发现，在区域聊天频道出现了一条置顶消息：天选者张冠第一个完成茅草屋升级，奖励自由属性点五个。置顶消息一出，区域聊天频道又沸腾了。我操，居然还有这样的福利！我怎么不知道？这就厉害了，才几个小时就完成了茅草屋的升级。谁是张冠？有认识的吗？大佬，你是怎么做到的？我一直在撸树，几乎没有停，现在才25个木材，茅草更是一个都还没有。不说了，我要抓紧时间撸树，争取成为全区第二个完成茅草屋升级的人。看了一会儿聊天内容之后，张冠又看了看交易行，看到了开始有少量装备在交易。非常少，全是劣质的，价格贵的离谱。原本想买一件远程武器的，比如弓箭之类的，交易行内确实有一把十字弩，劣质品质，但要五十木材或者是二十单位食物，这简直就是天价。不知卖家怎么想的？看一看生命值，已经恢复满了。拿着自己的大砍刀，张冠又出门了。距离天黑还有两三个小时，可以再奋斗一把。以小木屋为中心，半径两百米范围内已经没有任何一只凶兽，全部已经被杀光。一直走了两百余米。路上才发现一只三级凶兽，几刀就让他领了盒饭。攻击力高达135点，效率还是比较高的，生命值只掉了几点而已。经验加三三，经验值四八幺五百，天赋真实伤害减少37点。继续前进，目标很明确，就是那个青铜宝箱。很快就看到了，距离20余米的样子，张冠停了下来，在地上捡了一块石头，朝着距离自己最近的那只三级巨爪鼠砸过去。准头还不错，命中目标，负一。巨爪鼠的头顶冒出一个半透明的红色数字，以张冠135点的攻击力，只减少一点生命值。天道规定，不是使用制式武器攻击，最多只扣一点生命值。虽然只有扣了一点生命值，但那只巨爪鼠明显被惹怒了，朝着张冠冲过来。来得好，就是要这样。手握砍刀，集中精神，看着这只巨爪鼠冲过来之后，就是一刀命中鼠头。一个半透明的数字从老鼠头上飘起来，负八十高攻就是好。一刀就砍掉巨爪鼠86的生命值，张冠中了一爪，生命值二，仅仅只掉了两点生命值，根本就没有什么压力，那还怕个毛线？等一下直接冲过去，一顿嘎嘎乱杀就可以了。几刀之后，这只三级巨爪鼠领了盒饭，经验值加三三，经验值十四一千，天赋真实伤害减少38点，升级提升人物等级三级，全属性增加5点，获得5点自由属性，还是老规矩。五点自由属性全部加在力量上面。姓名张冠，年龄21岁，等级三，十四一千，生命值200体质乘十，魔法值170精神乘十，攻击力185力量乘五，防御力56体质加精神乘 1.5 力量37敏捷18体质20精神17剩余属性点。零，天赋战神庇护 S S S 级为一，感觉实力猛涨一大截。面对三级的变异兽，已经没半点压力，拿着大砍刀直接冲了过去。宝箱旁边的那几只巨爪鼠全部被惊动，猛扑过来，一爪又爪的抓在张冠的身上。生命值零，生命值零，生命值零，高达56点的防御，再加上天赋减伤38点，根本就不破防。这种感觉很爽啊！ 185的攻击力，基本上是两刀一个小朋友。六只巨爪鼠不到一分钟，全部领了盒饭。这也是张冠杀怪最爽、效率最高的一次。经验值加20经验值加30经验值加20经验值幺六四一千，天赋真实伤害减少44点。巨爪鼠全部杀完，张冠振奋的搓了搓手。接下来到了见证奇迹的时刻，开宝箱，天灵灵，地灵灵，太上老君来显灵。心中祈祷几句之后。张冠将手放在这个青铜宝箱之上，三秒时后弹出一个对话框：“是否开启当前宝箱？”“是。”宝箱缓缓的打开，然后一件一件的东西
展现在面前。我靠，不愧是青铜宝箱啊！第六章，第一天的收获。也许是第一次开青铜宝箱，也许这是第一个野生宝箱，东西明显要多一些。木材加五零，石块加二十，铁块加十，雪花牛肉加十，十字弩一把，发财了，发大财了！大量的建筑物资就不用说了。木材、石块、铁块都有，连吃的都有了，且还是十份雪花牛肉，每一份五百克的那种，连自己一直想要的远程武器都有了，且还是优秀级的。十字弩，优秀，等级三级，耐久六百斜杠六百，属性力量加八，体质加五，说明发射魔法剑无需剑矢，每次消化两点魔法值。属性是真正牛，力量和体质双加，且加的还不少。二话不说。张冠觉装备上了这把崭新的优秀品质级的十字弩，因为力量、体质增加，相应的攻击力、防御、生命值也增加了。攻击力 185225， 生命值 22250， 防御力5663。感觉实力又长了一大截，有一点迫不及待的想试一试新武器。看一看时间，距离天黑还有近两个小时，完全可以去更远一点地方。张冠拿着十足弩，迈着六亲不认的步伐，朝着更远处走去。走了几十米，就发现一个目标，一只二级的丛林山鸡，距离大约二十几米。瞄准目标，发射。不好意思，第一次射，没有经验。这一箭明显射偏了。再次瞄准，再次发射。这一箭没有射偏，直接秒杀。经验值加二十。接下来，张冠拿着十字弩，开始扫荡附近的凶兽，范围甚至一度到了三四百米远。收获也是巨大的，一共杀了九只三级凶兽，五只二级凶兽。经验值四三四一千。天赋真实伤害减少59点，看着经验值到了434点，张冠心中想到：升级也没有那么难吗？如果其他天选者知道他这么想，估计会有打人的冲动。他们还在苦熬一级凶兽，且杀两只或者三只就要回茅草屋内恢复生命值，真正的打怪两分钟恢复半小时。除非那少部分天赋比较高，可以杀三五只一级凶兽，再回茅草屋恢复生命值。像张冠这样的，整个10086区域没有第二个。咦？怎么一级凶兽都冒出来了？这有一点不对啊！不是距离小木屋越远，应该是凶兽的等级越高，数量也越多吗？刚才接连几只都是二级凶兽，现在居然连一级的大野兔都出现了。稍微瞄准，二十余米的距离，直接命中目标。现在试射的越来越准，猎杀了这么多的凶兽，张冠也总结出了经验：只要不靠近二十米之内，凶兽是不会主动攻击的。你发出再大的声音，他们都是无视的。二十米应该是普通凶兽的最大警戒范围。又杀了几只凶兽，全是一级的。张冠终于发现了不远处的空地上有一座茅草屋，有其他天选者。看了看远处的这栋小茅草屋，张冠没有再靠近的打算。人不犯我，我不犯人。毕竟是从法治社会穿越过来的，张冠还暂时做不到杀人越货，倒不是圣母，只是暂时心理上还过不去。保持着距离，看了几分钟之后，没有看到茅草屋主人的身影。对方应该出去寻找资源，或者是猎杀凶兽了。再看一看时间，已经比较晚。张冠转身往回走，回去的路上遇到的凶兽比较少，才区区三只，应该是被张冠基本杀光了。回到自己的小木屋，张冠先看了一下个人信息面板，经验值六幺四一千，天赋真实伤害减少六十九点，经验值已经过半，明天上午应该就能升到四级，实力又将提升一截，减伤也到了六十九点，明天可以去更远的地方试一试更高级的凶兽。区域聊天频道很热闹，张冠翻看着里面的内容，天快黑了。我只有14点生命值，距离我的茅草屋还有起码两三百米的直线距离，怎么办？终于回来了，门一关，安全了。同志们，向大家汇报一下我今天的收获，等级提升到了二级，升级茅草屋的材料也弄齐了。羡慕大佬，我一天都没有吃东西，只喝了两口水，饿死我了。我今天在野外看到了一条小河，水很清澈，我喝了几口，现在一直在窜息，人都虚脱了。你厉害，野外的水也敢喝，希望你能挺过去。我是九十分美女，水多，我拿水换食物，有换的吗？美女，你这个水正经吗？翻看了几分钟，张冠了解到不少的信息，大部分天选者的等级依旧是一级，只有少部分人到了二级，估计都是天赋比较高的那一份人，三级的则一个都没有，物资依旧很匮乏，尤其是食物和饮用水很紧缺。这个时候，外面已经全黑了，小木屋内也漆黑一片。张冠往火塘里面放了一个单位的木材，被熊熊燃烧的火光照射着，终于。屋子里亮了起来，一个单位的木材可以燃烧四个小时，火塘内最多可以放三个木材，一直燃烧十二个小时。天黑了，肚子也饿了，拿出矿泉水，打开瓶盖喝了两口
，然后看了看交易商城，基本没有卖调料的，只看到了少数几个卖食盐的。不管是调料还是食盐，都只能从箱子里面开出来。花了两个单位的木材，买了一份食盐，一百克装的，小小的一包，但也能用一段时间了。为什么食盐这么便宜呢？只要两个木材，因为绝大部分人连吃的都没有，谁会需要食盐呢？除了张冠这样能从青铜宝箱开出牛肉的人，从背包之中拿出一份牛肉，撒了一点食盐，用一根树枝串起来，放在火塘边上慢慢的烤。稍微想了想，将剩下的两个五十克的面包挂到了交易商城，标价每个五个单位木材，不到几秒钟就被抢了。木材加十，张冠看了一下自己的建筑资源，木材七十一，铁块十，石块二十，升级小木屋需要一百单位木材，二十单位的石块，五单位铁块。二单位玻璃，木材差一点，铁块和石块够了，玻璃则一块都没有。在交易商城里面搜了一番，倒是看到了几个卖玻璃的，标价最低的需要二十单位木材换一块玻璃。张冠在想，要不要将手中的牛肉卖几个单位出去，拿来换木材和玻璃呢？想一想，反正还有九单位的牛肉，拿几块出来应该也无妨。如果能集齐小木屋的升级材料，再升一级，说不定又是区域第一，能获得额外属性。属性点的珍贵程度就不言而喻了。远远不是几块牛肉能比的。第七章，又是区域公告。一边在火塘边烤着美味的雪花牛肉，张冠一边将一共四块牛肉上架。一单位雪花牛肉五百克，换一单位玻璃，共两份。一单位雪花牛肉五百克，换二十单位木材，共两份。牛肉一出现在交易商城，整个区域聊天频道炸了，一下子就沸腾起来。你们快看，交易商城有大佬拿了雪花牛肉出来交易，不可能吧？我今天就啃了一个五十克的面包。现在还饿肚子呢，我操，这也太离谱了吧！他的牛肉从哪里来的？同问，同问加一。张冠也不急，一边烤着手上的这块雪花牛肉，一边看着大家的聊天内容。一份牛肉交易二十单位木材虽然很多，但近万人呢，总有那么几个吃货的。果然，几分钟之后，这两份牛肉成功交易。木材加二十，木材加二十，整个10086区域玻璃数量应该还不多，因为那东西只能开宝箱获得。木材十块。茅草等则可以采集获得，玻璃换牛肉的暂时还没有，但私聊张冠的有几个。大佬，我拿图纸和你换牛肉，怎么样？哦，还有图纸吗？张冠回复道：“你先将图纸发过来，我看一看。”很快，一张图纸的照片就发过来了。这是一把陌刀的图纸。这个世界要获得装备，基本只有两条途径：其一是开宝箱直接获得，其二是通过图纸制造。陌刀图纸普通，制造需求：铁块三个，木材两个。只是普通级，比劣质好一点而已。张冠的兴趣不大，手中有一把优秀级的十字弩，劣质的大砍刀也还能几十点的耐久度，勉强可用。张冠回复道：“只是普通级，你要加一点东西才行。”对方道：“大哥，普通级比劣质高一个等级，属性肯定加的多一些。你那只是牛肉，又不是龙肉，漫天要价，坐地还钱。你来我的谈了几分钟，最终以对方再加五个单位的木材成交。图纸一到手，张冠马上开始制造木材二。”铁块三，手中的图纸也消失，但背包之中多了一把墨刀。墨刀普通，等级一级，属性力量加四，体质加一，耐久二百斜杠二百，也不错，比劣质的大砍刀确实好一截。接下来又和几个人聊了一番，都是想用其他东西换牛肉的，但没有什么好东西。张冠的兴趣不大。大约二三十分钟之后，这块雪花牛肉也烤好了，滋滋冒油，即使只撒了一点食盐，没有任何的调料。依旧香味扑鼻，看上去就能让人流口水。拿着牛肉咬了一口，真香。别人饿肚子，少数条件好的可以啃一两个面包。张冠泽在吃美味的牛肉，且还是雪花牛肉，一斤牛肉下肚，吃得饱饱的，很满足。外面天黑，又不能外出猎杀凶兽，很多人都是通过聊天打发时间。张冠也不例外，只是发言次数比较少，潜水时间比较长，就静静的看着他们聊天，不时的关注一下玻璃的情况。终于用两块牛肉换到了两块玻璃。升级小木屋的材料已经齐全了。升级，小木屋被一道金光笼罩，大约十几秒之后，金光散去，小木屋变了模样，更大、更结实了。小木屋一级，面积三米乘四米，十二平方米，生命值一万，防御力三百，特效加十生命值分钟，加十魔法值分钟，防御力大大提升，生命力恢复效果更是翻倍。四周原本薄薄的木板墙壁也厚了一倍不止。看不到半点缝隙，屋顶也是木板的，然后上面铺了一层厚厚的茅草，地面还是泥土的，但坚固了不少。小木屋多了一扇玻璃窗户，透过玻璃能看到外面的黑夜。
，小木床也有变化，变宽了一点点，看上去也结实了一些。两个人在上面剧烈运动，应该都没有问题。原本铺着茅草的，变成了铺着床垫。遗憾的是，没有被子。天道的声音也在张冠的脑海之中响起来：“恭喜你，全区第一个将小木屋升级到一级的天选者，奖励自由属性点十个。是否公开身份信息？当然还是选择公开。”区域频道同步出现一条置顶通告：“我没有看错吧？”张冠大佬又将小木屋升了一级，我还是小茅草屋，升级材料还没有凑齐一半。大佬是怎么做到的？大佬收丫鬟吧，我会暖床，奖励十点属性啊，太羡慕了。张冠将十点属性全部加在力量上面，力量4 5五加四加八，主武器墨刀，副武器十字弩，攻击力 285， 力量乘五。如此高的攻击力，张冠巴不得早一点天亮，跃跃欲试，出门猎杀凶兽，往火塘之中加了两个单位的木材。让他可以一直燃烧到天亮。次日一早起来的第一件事情就是趁着火塘中的火还没有熄灭，拿了一块牛肉出来，撒一点盐，烤出一块滋滋冒油的美味牛肉。吃几口牛肉，喝一口水，真不错。昨晚吃了整整一斤牛肉，这块牛肉吃了大约三分之二的样子就饱了。看着手中剩下的牛肉，张冠心中想到：丢了可惜，要不放到交易商城换一点东西。剩下的这一点牛肉上架，标价两个单位木材。吃剩的美味烤牛肉约150克。换五单位木材，共一份。东西上架出售，天道会自动判定这块牛肉判定为美味的烤牛肉，连重量都标出来了。这样能防止某一些心术不正的通过交易骗人。不到两秒，牛肉被秒，连张冠都愣了一下。速度这么快的吗？我眼花了吗？好像看到有烤熟的牛肉换木材。我也看到了，但东西一下子就没有了。谁的手速这么快？距离张冠大约四五百米，某一栋茅草屋内，一个颜值起码九十分以上的妹子看着手中的烤牛肉。觉得自己有一点像做梦。他昨天只抱了一个木箱，开到一瓶五百毫升矿泉水，十个单位的木材，饿了一天肚子。今天早上起来，居然看到五个单位木材能换到烤牛肉，想都不想，马上拿下。这好像是张冠大佬吃剩下的牛肉，真特么奢侈。还有吃不完的牛肉，美女愣了愣之后，不管三七二十，大口的吃起来。嗯，真好吃，太美味了。一百五十克，也就是三两，不算少。美女觉得吃了这块牛肉，今天可以扛一天不吃东西了。张冠呢？微微愣了一下之后，不禁一笑。吃剩下的牛肉居然这么抢手，果然食物太紧缺了。拿着十字弩，张冠出了门。主武器和副武器可以自由切换，或者一手主武器，一手副武器都可以，不影响属性叠加。第八章房屋拆迁证。外面的凶兽果然刷新了。以茅草屋为中心，半径两三百米都是张冠的扫荡范围。一级凶兽基本都是一件秒，二级凶兽基本也是一件。少数才需要补一件，魔法值没有了就回茅草屋恢复。大约两三个小时的功夫，张冠就将半径两三百米范围内的凶兽扫荡得干干净净。一级凶兽21只，二级凶兽17只，三级凶兽6只，收获是不错的，等级提升到了四级。经验值284两千，天赋真实伤害减少113点。升级之后的五个自由属性点全部加在力量上面。姓名张冠，年龄21岁。等级四二八四两千，生命值三百一十，体质乘十，魔法值二百二十，精神乘十，攻击力三百三十五，力量乘五，防御力七十九点五，体质加精神乘一点五，力量五十五加八加四六十七，敏捷二十三，体质二十五加六三十一，精神二十二，剩余属性点零，天赋战神庇护。S S S 级为一，还收获了三个木质宝箱，一个黑铁宝箱，全部打开，基本上是各种物资，如木材、石块、铁等，还有一个单位的玻璃，一个单位的塑料。此外，还收获了两瓶500毫升矿泉水，一桶老坛酸菜牛肉面，实力又提升了一大截。小木屋周围两三百米范围的凶兽都已经基本杀光，可以去更远的地方。张冠最希望的是看到大量的凶兽，然后畅快淋漓的杀上一场。不过，估计这样的地方可遇而不可求，全凭运气。看了看头顶的太阳，大致便别了一下方向。张冠手拿十字弩，朝着东边去。昨天主要去的是西边，距离自己的小木屋直线距离大约五六百米的样子，发现了其他天选者的茅草屋。今天去东边，希望有一些新的发现。如果能发现一个湖泊或者是河流，那是最好的。虽然不能直接饮用野外的生水，好像煮开都不行，但如果以后有了净水器，就能对生水进行过滤，就能安全饮用。走了二。三十米而已，张冠就发现了一只三级的巨爪鼠，瞄准，一箭射出，正中目标。
，巨爪鼠的身上飘起一个淡红色的数字，负三百二十，运气不错，弱点攻击，三级凶兽直接秒杀。一路上杀了几只凶兽，张冠终于听到了河流的声音，高高兴兴的加快了脚步，很快来到一条小河旁边，河面宽度大约五六米的样子，能看到的最宽的地方可能超过了十米，河水清澈见底，似乎有动静。张冠发现不对，刚转身就看到一只箭矢射过来，直接射在自己的胸口上，命中目标。被射了一箭，有一点感觉，但不疼，也没有掉血。对方一共三人，经验十分老道，二话不说就是一箭，目的是先重创张冠再说。领头的是一名刀疤脸壮汉，一脸的凶悍之色。刘强以前是一名重犯，手上有好几条人命的那种，原本以为这一辈完了，很快就会吃花生米，哪里知道穿越到了这个世界，这里没有法律的约束，加之又觉醒了 B 级天赋，简直是如鱼得水啊！到目前为止，已经杀了三人。威逼利诱之下，收了两名小弟。小子，将所有的东西全部交出来，再带我们去你的庇护所。张冠冷冷一笑，根本懒得和他们废话，那属于浪费自己的时间。毫不迟疑的拿着十字弩，朝着刘强就是一剑。刘强心中一下愤怒起来：“尼玛的，他怎么敢啊？我们可是三个人，三个人啊！幸好没有因为气愤而丧失理智，他费力的勉强躲开这一剑，然后大喊一声，冲过去砍了他。一边喊，一边朝着张冠冲过去。”按照天道规定，天选者被天选者杀死，背包之中的东西基本全部爆出来，身上的装备有一定几率会爆出来。这也是刘强热衷于杀人的原因之一。看到对方冲过来，张冠没有半点避让的意思，已经来不及再射一箭，干脆的切换武器，手中的十字弩变成了陌刀。陌刀长度一米八，很具视觉冲击力，不是以前半米长的劣质砍刀能比的。另外两人愣了愣，没有想到张冠居然还有这样的一把武器。他们现在拿着的还是劣质砍刀呢。刘强呢？眼睛发亮，这把武器将属于他的了。他有这个自信，他已经两级过半，他的两位小弟也刚刚都升到了两级。升一级之后，实力大大提升，和一级的差距很大。三人都是两级的天选者，三对一，他十拿九稳。冲过来之后，对着张冠就是一刀劈出：“你去死吧！”张冠的敏捷属性比他高，还是有一定优势的，勉强躲开了这一刀，然后一刀回击过去。一个鲜红的三位数在刘强头顶冒出来。负175刘强估计是全力量加点。二级天选者的生命值一般是150左右，有装备加成的情况下，一般也很难超过200点。秒杀，直接被一刀秒杀。刘强倒在地上，背包里面的东西来了一个大爆，像天女散花一样的，一件都没有剩下，地上全是他爆出来的东西。另外两名天选者惊呆了，原本是冲过来的，硬生生的刹住车。其中有一人反应还比较快，手中的砍刀往地上一丢，然后扑通一下跪在地上。一把鼻涕，一把眼泪的磕头求饶。大哥，饶命！我们是被他逼的，不听他的话就会被他杀了。另外一名天选者也反应过来了，也学着样子磕头求饶。爷爷，饶命！饶命！张冠拿着墨刀走了过去，冷冷一笑，毫不拖泥带水的，一刀一个。饶命是不可能的，饶命的！既然选择了对我动手，那就要有付出生命的代价。两人被杀，背包之中的东西大部分都爆出来了。但没有像刘强那样的夸张，像天女散花一样，但东西也不算少。这下子地上更壮观了，各种各样的东西。咦，这是什么东西？看到地上的几张卡片，张冠捡了起来。一个新东西，从来都没有见过的新东西。第九章，等级排行榜开启。名称：房屋拆迁证。介绍：拥有此证，有权拆除证上所标明位置的庇护所，可以获得该庇护所一部分的建筑材料，以及庇护所仓库中存放的全部东西。这个就很牛批，可以将死亡后的天选者的庇护所拆了，获得一部分的材料。现在各个天选者庇护所的等级还比较低，暂时还没有仓库。将来大家都有了仓库，然后仓库之中存放了不少东西，房屋拆迁卡的用处可就更大了。拆迁证上不但有庇护所的基本介绍，如等级，还有该庇护所的位置和距离。刘强的庇护所距离不算远，直线距离不到一公里。张冠准备去看一看，反正艺高人胆大。张冠直接抄近路，现在就算遇到四级的凶兽。只要不是同时三五只，基本没有什么危险。咦，那是什么洞洞？前方数十米，一棵几个人合抱的参天大树，树上挂着一个巨大的蜂巢，巨大无比，极具视觉冲击力。蜂巢的周边是一只只身体长度一尺多长的巨大蜜蜂，它们的尾针很夸张，足有千笔粗细，十几厘米的长度，闪着寒光，看上去就很吓人。一个洞察术丢到距离最近的一只大蜜蜂身上，信息就出来了：钢针蜂三级。生命值 290， 魔法值 110， 攻击力
九十五，防御力二十五，技能毒针攻击，典型的高攻低防低血，数量又多，目测起码有几十只。一般天选者早就退避三舍，但张冠准备试一试。如果能杀完这些钢针蜂，意味着减伤天赋能足足提高好几十点，诱惑力实在太大了。张冠看了一下自己的经验和减伤，经验值四八四两千，天赋真实伤害减少一百一十九点。这些钢针蜂无法破自己的防。唯一担心的是对方的毒素攻击，中毒之后每秒要掉多少生命值？看到自己310的生命值，不试一试，实在是不甘心。应该不会试试就试试吧。拿着十字弩，张冠小心的靠过去，大约距离二十几米的时候，瞄准其中最近的一只钢针蜂，一箭射了过去，命中目标，生命值290直接秒杀。显然，这些钢针蜂是有仇恨关联的，其中一只被攻击，起码有七。八只就朝着张冠冲过来，又射杀了一只之后，张冠切换武器开始硬刚，一刀一只都是秒杀。毕竟335的攻击摆在那里，自己也被钢针风攻击，身上绿油油的，中毒了。生命值零，生命值零，生命值零。看到中毒之后，生命值没有掉就放心了，同时心中狂喜，妈妈再也不用担心我中毒了。只要每秒中毒伤害值没有超过天赋减伤，那就不会掉生命值。这个很 nice。既然这些钢针蜂无法破防，也无法让自己掉血，那还担心什么？手握墨刀，张冠直接冲了过去。这些钢针蜂暴躁起来，纷纷围攻张冠，场面非常的壮观。还是老规矩，直接硬刚，顶着这些钢针蜂猛砍。一刀一个小朋友，咦，爆了一个木箱，嗯，不错，先收起来。大约每杀十只凶兽会爆一个宝箱，不过 90% 的概率是木质宝箱，除非你猎杀 BOSS 级的凶兽。哈，真爽。又是一个木质宝箱，一只又一只的钢针蜂被张冠杀死，经验值蹭蹭的往上涨，减伤天赋也在一点一点的往上涨，这种感觉太爽。四周的钢针蜂明显少了不少，目测大约减少了一半左右。经验值一九八四两千，天赋真实伤害减少一百六十九点，再杀一只就升级了。张冠微微兴奋，一刀砍死一只钢针蜂，然后一道金光笼罩，等级提升到五级，各项属性全部提升五点。实力又提升了一截，还有五点自由属性全部加在力量上面。姓名张冠，年龄21岁，等级五四三千，生命值360体质乘十，魔法值270精神乘十，攻击力385力量乘五，防御力 94.5 体质加精神乘 1.5 力量6 5五加八加四七十七，敏捷28体质。三十加六，三十六，精神二十七，剩余属性点零，天赋战神庇护 S S S 级为一。这个时候，天道的声音在全区每一位天选者的脑海之中响起：恭喜天选者张冠，全区第一个升到五级，等级排行榜开启，奖励天选者张冠十个自由属性点。幺零零八六区等级排行榜 ，N O 点一张冠五级 ，N O 点二朱清溪四级。N O 点三，徐玲四级 ；N O 点四，段正刚四级 ；N O 点五，叶新航三级 ；N O 点六，方清颖三级 ；N O 点七，韩星三级 ；N O 点八，胡六三级 ；N O 点九，张少卿三级 ；N O 十，汪树才三级 ；N O 一百，肖雪二级。等级排行榜只显示前一百名。这个时候。几乎所有的天选者在努力砍怪。经过昨天的毒打，不少人知道提升等级的重要性。此刻，几乎所有人愣住了，然后整个区域聊天频道炸了。哇靠！又是张冠大佬。呜、哦、呜，别人都已经五级了，我二级还差几十经验值，奖励十个属性点呢。如果这十个属性点给我的话，我可以起飞了。张冠大佬，收小弟吗？莹莹，张哥哥，带一带人家好不好嘛？张冠只看了一眼排行榜以及区域聊天频道。然后继续杀钢针蜂，因为这些钢针蜂围攻张冠不杀很烦人。第十章可以收入背包的小木屋，经验值加三十，经验值加三十，一刀一个就是爽。一下子的功夫，张冠就将所有的钢针蜂全部杀完，又爆出了一个木质宝箱。背包之中已经有好几个木质宝箱，还有一个黑铁宝箱，以及木材、石块、铁块等资源，以及一些吃喝的东西。背包一共二十格，同一种东西可以叠加。如木质宝箱也是一样的，数个木质宝箱叠加在一起，只占一个格子。背包有一点小，等资源多一点，要升级一下背包才行。张冠看了一下自己的个人信息
，经验值三二五三千，天赋，真实伤害减少一百八十点，人无横财不富，这一点都不假。如果没有遇到这一窝钢针蜂，要杀数十只凶兽，起码要几个小时。现在呢，前后几分钟而已。看一看背包之中的这几个木质宝箱，准备全部打开，看一看都有一些什么东西。如果能有净水器图纸，那就好了。距离自己的庇护所几百米，就有一条清澈的河流。有了净水器，再也不愁没有水喝。甚至还可以卖水换资源。突然，那个挂在树上的巨大蜂巢震动起来，发出嗡嗡声，然后从蜂巢的出口飞出一只又一只更大的蜜蜂。这些蜜蜂比刚才的钢针蜂大了几乎一倍，看上去更加的凶猛。张冠莲往后退了一二十米，并且一个洞察术丢了过去。钢针蜂四级，生命值四百九十，魔法值一百五十，攻击力一百零五，防御力三十五，技能。毒针攻击，一只、两只、三只，一共从蜂巢里面出来八只四级钢针蜂。这还没有完，最后出来一只明显又大了两三倍的飓风。钢针蜂王十级黑铁 BOSS， 生命值八千，魔法值一千二百，攻击力四百六十，防御力二百八十，技能毒针攻击，暴雨梨花针，居然是黑铁 BOSS。这个世界的凶兽 BOSS 按品级从高到低分为黑铁、青铜。白银、黄金、钻石、王者、神话，一共八个等级。十级的黑铁 BOSS 高达八千的生命值，四百六十的攻击力，不是张冠现在能对付的。这样的 BOSS 起码要十几个十级左右的天选者才可能干得掉。现阶段那是无敌的存在，有多远跑多远吧。张冠有上去干他的冲动，但还是忍住了。小命要紧，再等一等，等老子等级再高一点，减伤天赋再高一点，一定过来干死你。悄悄的往后退了几米，趁着这只黑铁 BOSS 还没有发现。转身迈开双腿，有多快就跑多快，一边跑一边回头看一眼，看到他没有追上来，张冠这才悄悄地舒了一口气，又回头看了看那个参天大树，记住了那个位置，然后朝着刘强的庇护所所在的方向走去。一路走了近一公里，路上杀了一二十只凶兽，一级的凶兽都没有放过。虽然经验值已经减半，但依旧能涨天赋减伤，依旧是杀一只涨一点。终于看到了刘强的庇护所，一栋 F 级小木屋，二话不说使用拆迁证直接拆除，获得。木材加六零，茅草加二十，十块二十，收获还不错。背包之中的各类资源进一步的丰富，张冠干脆将自己背包之中的所有宝箱全部开了。除了不少的各种资源之外，还开出了两瓶五百毫升矿泉水，一袋小面包，一个装，共五百克，还有两个脆甜的大红苹果。吃的东西暂时不缺，甚至还可以拿一些出来换各种东西，资源也比较丰富了。一共有木材二百，茅草三十。石块五十，铁二十二，玻璃四，塑料二。升级下一级庇护所的材料已经够了。张冠只想早一点回去，赶紧升级庇护所，因为全区第一个升级地级小木屋，会不会又有属性点奖励呢？毫不迟疑的，手拿十字弩，朝着自己庇护所方向走。看到凶兽也不会放过，稍微瞄准之后就是一剑。反正魔法值留着也是浪费，回到庇护所又能慢慢恢复满的。走了一两公里，杀了二十几只凶兽。一级、二级的都有，三级的也有一部分，甚至还杀过两只四级的。终于回到自己的庇护所，将庇护所的门一关，张冠马上升级。三四公里之外，某一栋终极木屋内，等级排行榜第八的胡六一阵激动，终于凑齐了升级地级小木屋的所有材料。如果不是主要花费精力在收集这些材料，他的等级应该可以进入全区前五名，而不是第八名。舍弃了杀凶兽的时间，花费一定时间在交易市场换各种东西。终于凑齐了，庇护所可以升级了。突然，天道的声音在10086区每一个天选者的脑海之中响起来：“恭喜天选者张冠，第一个将小木屋升级到高级，奖励自由15个自由属性点。”什么？胡六直接惊呆，然后脸色瞬间就难看起来。又是张冠，大佬不愧是大佬，大佬你是怎么做到的？我才刚刚凑齐材料，将小茅屋升级成为初级小木屋。张冠哥哥，能送人家一点材料吗？我升级初级小木屋还差八个木材呢。区域频道里面的内容没有什么营养，张冠只大致看了一下，所有的好友申请也统统无视。现在正在兴致勃勃地看升级之后的庇护所。小木屋从中级升到高级，变化还是比较大的，面积更大了。小木屋看上去更结实，木板墙很厚实，玻璃窗户也更大一些。地面上铺着四四方方的石板，非常的平整。木屋中间的石块围成的火塘不见了，靠墙壁多了一个石块砌成的壁炉，带烟囱的那种。小木屋。地级，面积四米乘五米，十二平方米，生命值两万，防御力
，四百。特效：加十五生命值分钟，加十五魔法值分钟。功能：可以收入拥有者的背包之中，每天收放一次。升级所需材料：木材三百，石块一百，铁块二十，玻璃五。除了上面这些变化之后，最大的变化应该多了一个收放功能。天选择者可以将它收起来。到了傍晚时分，需要宿营休息的时候，可以选择一个合适地方将它放出来，这就非常的方便。第十一章，黑铁 BOSS 手杀。满意的看了看自己的庇护所之后，张冠将奖励的15个属性点全部加在力量上面。力量92攻击460这么高的攻击力，就算是四级凶兽也是一刀秒，五级凶兽的话也就是两刀的事情。一面等着魔法值的恢复，一面吃一点东西填饱肚子。现在是下午三点多钟，距离天黑还有一些时间，还可以再去杀一些凶兽，再进一步的提高实力，甚至可以将庇护所收起来。然后放在那个巨大的蜂巢旁边，将那只十级的黑铁 BOSS 吸引过来，自己站在屋子内杀死它。完全可以这样操作，因为现在是新手保护期，过了新手保护期就不能这样操作了。四百的防御力，两万的生命值，完全就是一个坚固的乌龟壳，可以去试一试。每天可以收放一次，不用就浪费了。说干就干，等生命值和魔法全满，张冠将庇护所收入背包里面，占一个格子，然后迈步朝那个大蜂巢方向走去。一路上还杀了几只凶兽。走了一会儿，就看到了那棵参天大树，然后看到了那个巨大蜂巢。再走过去一点，张冠将自己的高级小木屋放在距离巨大蜂巢大约几十米的一块空地上，因为担心再过去就进入黑铁 BOSS 的警戒范围。放置好自己的小木屋之后，张冠看了看远处那个巨大的蜂巢，悄悄地走过去。大约还有二三十米的时候，拿着手中的十字弩射了一箭，然后转头就往回跑。巨大的蜂巢被攻击后，马上就有动静。一阵震动之后，从蜂巢里面首先飞出的是一只只四级的钢针蜂，一共八只。最后出来的是那只十级的黑铁 BOSS 级钢针蜂王。钢针蜂王一出来，马上就朝着张冠追过来，速度飞快。幸好保持着距离，射一箭就跑，不然还真会被追上。在被追上之前，张冠跑进了自己的小木屋，站在木屋内，将门打开，拿着十字弩攻击钢针蜂王。一个个淡红色的数字在钢针蜂王的头顶不停地飘起来。生命值176。生命值181生命值177张冠每攻击一下，大约打掉钢针蜂王180左右的生命值。这样计算的话，一共要攻击45下，大约不到两分钟。如果钢针蜂王回血的话，时间会长一些。站在小木屋内很安全。钢针蜂王的每一次攻击都打在小木屋上面，小木屋开始掉血，每次掉100多的样子。至于其他几只四级钢针蜂王，根本不破防，他们对小木屋的攻击基本可以忽视。你一下，我一下。钢针蜂王的血在往下掉，小木屋的血也在往下掉，但小木屋的生命值高达两万，安全的很。一分钟多钟，张冠就干掉了钢针蜂王三分之二的血。这个时候，让人意想不到的情况发生了：钢针蜂王居然转头朝着他的大蜂巢飞回去，怎么可能会让他跑呢？张冠的反应速度也很快，看到钢针蜂王要跑，张冠就追出了小木屋，追在屁股后面一箭一箭的射箭。钢针蜂王躲进了巨大的蜂巢之中，张冠也不放过。一箭一箭的继续射击蜂巢，蜂巢被射了几箭之后，钢针蜂王估计是搞毛了，心头火大，从蜂巢之中又冲出来。见状，张冠扭头就跑，但还是被蜂王打中了一次。生命值221。m m p 的攻击不是一般的高，如果换成其他天选者，绝对秒杀。张冠也一下子掉了大半的生命值，连忙躲在小木屋内，一边射箭一边恢复。张冠发现蜂王躲进巨大蜂巢之中，生命值似乎恢复了一丝丝。但不敢肯定，希望这是错觉。射了十几箭之后，看到魔法值只剩下三分之一的样子，张冠切换成墨刀，站在门内，一刀一刀的猛砍。生命值183生命值180生命值176钢针蜂王一个暴雨梨花针，大量的钢针叮叮叮的射在小木屋上，一下子就打掉小木屋好几百的生命值。张冠看得胆战心惊，幸好自己站在小木屋内，不然就算是有减伤天赋，这一下子也被秒了。接下来，钢针蜂王又放了几次技能，每次都是打掉小木屋好几百的生命值。张冠站在小木屋内，拿着墨刀，卖力的猛砍，砍的钢针蜂王的生命值哗啦哗啦的往下掉。没有多久，钢针蜂王的生命值只剩下一丝丝。这个时候，一边又发生了，钢针蜂王又准备跑回蜂巢。张冠早就防着这一手，还留着大约三分之一的魔法值呢。马上切换成十字弩，追在屁股后面射箭。至于其他的八至四级的钢针蜂，一直没有理会他们。弱点攻击，生命值361距离巨大蜂巢还有十来米的样子，这只巨大的蜂王终于被张冠干死，从空中跌落下来，迅速透明化
，然后消失不见。一共三个宝箱，一个白银，两个青铜。这应该是手杀的缘故。一般而言，低级黑铁 BOSS 爆出的是一个或两个青铜宝箱，这次多了一个白银宝箱。二话不说，三个宝箱收入背包之中，然后射杀剩下的那八至四级钢针风，经验值加三千，等级提升。不愧是 BOSS， 一下子加了三千的经验值。十级的钢针蜂王正常经验值是 2,000 点，张冠只有五级，属于越级杀怪，每一级增加 10% 五级增加了 50% 之五一共 3,000 经验值，等级提升一级，各项属性全部增加5点，还有5点自由属性，还是老规矩，全部加在力量上。姓名：张冠，年龄： 21岁，等级： 6 4 5 0 0生命值： 410体质诚实，魔法值： 320精神诚实。攻击力560力量乘5防御力 97.5 体质加精神乘 1.5 力量100加十二幺幺二，敏捷33体质3 5五加六四十精神32剩余属性点0天赋战神庇护 S S S 级为一。这个时候，天道的声音在全区天选者的脑海之中响了起来。第十二章精良级装备。天选者张冠完成十级黑铁 BOSS 手杀，奖励自由属性点十个。什么？全区所有的天选者几乎全部惊呆。又是张冠大佬，大佬是真牛皮！我还在苦熬一级凶兽，张冠大佬都完成是十级黑铁 BOSS 手杀，我好一点，能苦熬二级凶兽了。张冠大佬，我是未开封的大美女，能带我一起练级吗？张冠大佬，你是怎么杀死十级黑铁 BOSS 的呢？区域频道内一片沸腾。很多长期潜水的人都冒出来说了两句。张冠只看了一眼区域频道，然后将奖励的十个自由属性点全部加在力量上面。剩下的那八至四级钢针风还在旁边不停的攻击呢，烦得很。张冠一刀一支，全部杀了。经验值七二零五千，天赋真实伤害减少一百九十七点。终于清静了。张冠搓一搓手，有一点激动的准备开宝箱。先开黑铁宝箱，第一个宝箱，塑料二单位，每位小单刀十个，每个五十克。中号铁锅一个，第二个宝箱木材三十单位，铁块十单位，小型净水器一个，不错，居然出了一个小型净水器，不是图纸，直接就是成品。小型净水器，效果可以将轻度污染的水净化成为可以饮用的纯净水，效率每小时净化五百毫升。张冠欣喜的将这个净水器拿出来看了看，长宽大约三十厘米，呈长方体，高一米二左右，上面一个直径三百毫米的圆柱形的透明容器，用来加入需要净化的水。容积十升，下面也是一个透明的圆柱形容器，净化好的纯净水收集存放在这个容器之中，也是十升，每小时五百毫升的效率还不错。除了满足自己的需要之外，还可以拿一些出来卖。交易商城里面已经有人在卖饮用水，基本上一百毫升换四或五单位木材。满意的看了看这个净水器，然后收入背包之中。张冠激动的搓一搓手，接下来开白银宝箱，这应该是全区第一个白银宝箱。右手放在这个白银宝箱上面，三秒之后提示是否打开该宝箱。当然是打开，里面居然一共有五样东西：五单位玻璃，两公斤猪肉大葱馅水饺一袋，十三箱一包，二百克，六斤羊绒被一床，男士纯棉 T 恤一件。就这，这是白银宝箱，全区第一个。虽然玻璃是比较稀缺的资源，但黑铁宝箱就有很大几率开出来。水饺也只是吃的东西而已，十三箱是调料，但对很多人来说用处不大。六斤羊绒被还不错，晚上可以睡一个舒服觉，没有被子还是比较冷的。普通 T 恤没有什么用。自己暂时又不缺衣服穿，张冠有一点失望，将这件男士 T 恤拿出来看了看，很快就无比惊喜起来，全是装备，他是装备，就问你信不信？男士纯棉 T 恤，精良，等级五级，属性加二十体质，加十五力量，加五精神，效果舒适透气，具备一定的保温效果，自动清洁，全是精良级装备，不愧是 BOSS 手杀，不愧是全区第一个白银宝箱，属性加了三项。体质更是加二十，张冠有一点激动的装备上，整个人物的属性有不小的提升，尤其是生命、攻击、防御，生命值六百一十，体质乘十，攻击力六百八十五，力量乘五，防御力幺幺零，体质加精神乘一点五。十级黑铁 BOSS 手杀之后，张冠觉得自己站起来了，周围已经没有钢针风，张冠朝着这个巨大的风潮走了过去，然后一个洞察术甩了过去，巨型风潮地级。防御力四百，生命值两万，效果加二十生命值分钟，加二十魔法值分钟，仅对风类凶兽有效。居然高血高防和天选者的庇护所类似。
。张冠心中想到，留着他，是不是到了明天又能刷新大量的钢针风呢？这个可以试一试，看一看时间，天色也不早了。张冠也没有再继续在附近扫荡的打算，而是朝着几百米开外的那条清澈小河走过去。路上遇到了几只凶兽，全部被一剑秒杀。顺便在商城花费二单位木材买了一个二十升的木桶，走到河边，先用洞察术看了一下，这里的河水属于轻度污染的水。张冠打了满满的一桶，放入自己的背包之中，又花了几分钟走回去，因为基本是原路返回，倒是只遇到了一只二级凶兽，被一剑就秒了。回到小木屋，将净水器拿出来，上面那个容器之中装满刚才打回来的清澈河水，等着慢慢的净化。外面天色微黑，不用多久就会全黑下来，张冠也不准备再出去了。准备看一看区域聊天频道之中大家都在聊一些什么。聊天频道中一如既往的热闹，很多天选者早早的就回来了，躲在小木屋内聊天。蒋欣欣，有没有哥哥来救我啊？张少卿，这个聊天频道能不能拉黑别人啊？楼上的这个妹纸和叫魂一样的，一直在叫个不停，烦死了。韩星，会叫好啊，嘿嘿。黄明远，特么的玩不下去了。纯净水的价格上午还是五单位木材一百毫升，现在已经降到四单位了。赵志平，昨晚你卖了这么多水。早就赚得钵满盆满了吧，你就知足吧。张冠打开交易商城，随便搜了一下，果然有好几位天选者在出售饮用纯净水，估计都是有净水器的人。随着从宝箱之中开出净水器，或者是净水器图纸的人越来越多，纯净水的价格还会继续下降。讲真，四单位木材换一百毫升纯净水还是比较高的，很多天选者辛苦大半天，估计也换不了多少纯净水。张冠看了看工作之中的净水器。又看了看自己背包之中还有几瓶500毫升纯净水，全部拿出来，每一份100毫升交易四单位木材，全部在交易商城上架，然后继续水群。说是水群，其实张冠主要是在窥屏，看看大家会不会聊一些有用的信息。第十三章，卖水和扩充背包。段正刚，有哪位兄弟出生在湖边的？段正刚，我刚才远远的看到有一个人，不确定是不是土著还是天选者。韩星，我靠，这个世界有土著吗？这不是天道创造的新世界吗？张少卿，说不定有原始人哇哇叫的那种。许贤杰，大佬，我就出生在一个大湖边。段正刚，你是不是站在湖边尿尿？许贤杰，靠，这都被你看到了。段正刚，你明天上午回到原来尿尿的地方，我过来找你。韩星，你们要面积吗？注意安全啊！蒋欣欣，两位哥哥，你们面完鸡之后，能不能过来救救我？我好饿。有人要见面，聊天频道变得更加热闹起来。许贤杰和段正刚能遇见，说明大家相互之间的距离并不是很远。在这个完全陌生的世界，能与同类汇合在一起，对很多人来说是一件值得非常期待的事情。但张冠并没有这种想法。就在今天上午，张冠就遇到了其他天选者，二话不说，对方就是一剑，想要杀了自己，只是最后被自己反杀了而已。有一些天选者远比凶兽更加可怕，特别是在这个没有法律约束的世界。又默默亏了一会儿屏，张冠往壁炉之中丢了三个单位的木材。熊熊的柴火燃烧起来，可以一直燃烧12个小时，一直到第二天天亮。火光驱散了黑暗，掌管开始准备晚餐。看了看背包之中的东西，心中想到：今晚吃一点什么呢？有雪花牛肉，有蛋糕，有方便面，有水饺等等。稍微想了想，张冠将铁锅拿出来，准备煮一点水饺吃，再烤一块雪花牛肉。先将雪花牛肉切成小块，用树枝串起来，撒上盐。对了，还有十三香也撒一点，然后放在火上慢慢的烤。水饺煮起来很简单，几分钟就煮好了。用一个木碗装着，牛肉烤好之后，一口水饺，一口滋滋冒油的烤牛肉，生活不错。一边吃东西，张冠一边继续窥屏，看大家都在聊一些什么。蒋欣欣，饿死了！哪位哥哥给我一点吃的？韩星，今天晚上简简单单的吃几个蛋糕，随便对付一下。刘大强，大佬还有蛋糕吃，我就一块干硬的面包，差一点没有把自己噎死。突然，有一个叫刘鸿飞的晒出了一张烤肉的图片。旁边还有一瓶喝了一小半的矿泉水。刘鸿飞，今天运气好，开宝箱开出一块五花肉，今晚就吃它了。微微焦黄的五花肉，可能盐都没有撒，但已经看得很多人流口水。刘大强，不带这么打击人的。你在哪里？我过来找你，蹭一口五花肉就可以了。at 刘鸿飞。张冠看了看自己热气腾腾的水饺以及香喷喷的雪花牛肉，心中想到，要不要将照片发到聊天群？想了想，还是忍住了，怕引起公愤被别人打出屎来。美美的吃完晚餐。张冠看了一下净水器，已经净化了大约四五百毫升水。那背包之中的几瓶矿泉水可以拿出来，趁着现在行情还可以，全部换成木材。木材是硬通货，升级庇护所需要大量的木材，修理装备也要消耗木材，连升级背包都需要木材。每一位天选者的初始背包都是二十个，可以扩充。
，扩充第二十一格需要十单位木材，扩充第二十二格需要二十单位木材，扩充第二十三格需要三十单位木材，以此类推。从第三十一格开始，扩充需要的木材量又开始暴增。对很多天选者来说，将背包扩充到三十个难度不是很大，要继续扩充，难度越来越大。一共有四瓶未开封的五百毫升矿泉水，还有一瓶喝了一小半，大约还剩三百余毫升。张冠全部拿出来。按每份100毫升换四单位木材上架交易商城，然后又去区域聊天里吆喝起来。张冠，走过路过不要错过，矿泉水换木材只有23份，只有23份啊！张冠，仅有23份，就看谁的手速快。韩星，张冠大佬卖水了，口干舌燥的赶紧。刘大强，以我26年的手速，终于抢到了一份，刚才差一点被面包噎死，终于有水喝了。一共23份矿泉水，不到两分钟全部卖完，看来很多人都缺水啊。这倒也是，整个10086区近万人能从宝箱之中开出矿泉水的只是少数，至于有净水器的，则应该还是个位数。从卖水的卖家数量可以大致猜测出来，需求明显大于供应。未来一段时间，水都是抢手货。睡觉之前，张冠将净化出来的 1,500 毫升纯净水全部上架。一样的是，每份100毫升换四单位木材，仅仅两三分钟全部抢空。原本升级庇护所将所有的木材全部消耗光。今晚卖出38份水，收入152单位的木材，优先升级背包。随着实力提升，张冠越发的觉得背包太小了，花费150单位木材将背包扩充到25格，终于大了一些，能装更多的东西。将柔软的羊毛被拿出来铺在床上，张冠上床睡觉。有被子和没有被子完全不一样，睡得香甜多了。一觉到天亮，起床之后的第一件事情是看一看净水器。经过一个晚上，又净化了 4,500 多毫升纯净水。其中四千毫升水拿出来，每份一百毫升换四单位木材，留五百毫升自己喝。然后又将净水器加满，让它一直净化。吃完早餐，张冠拿着武器就出了门。昨天睡觉之前在想，普通凶兽每天一刷新，今天一早，是不是这些钢针蜂都又刷新了呢？拉开小木屋的房门，看到外面的情况，张冠心中一喜，果然刷新了。巨大的蜂巢周围，起码有数十只的钢针蜂。这不但是妥妥的经验。关键能让减伤天赋足足又涨好几十点，不管是三级的钢针风，还是四级的钢针风，都已经不破防。张冠拿着墨刀就兴冲冲地冲了上去。第十四章，还有这么好的地方，多谢了。一刀一支，不管是三级的钢针风，还是四级的，全部都是一刀秒杀。十几分钟的时间，数十只全部杀死。经验值2 5 4 0 5 0 0天赋，真实伤害减少255点，经验值涨了一大截，都已经到第六级一半的经验。也许今天就能升到第七级，当然这要看运气。如果能遇到一窝凶兽，肯定能升到第七级。如果凶兽比较少，稀稀拉拉的，要一只一只的寻找，那就很耗费时间。抬头看了看这巨大的蜂巢，张冠也不再害怕了，拿着十字弩朝着他射了好几箭，没有什么反应。黑铁 BOSS 的刷新时间是一周，应该是还没有刷新。看了看自己的庇护所，昨天用它来顶着钢针蜂王打，掉了三四千的生命值，花费了几个木材，将庇护所修复了一下。让他的生命值恢复满值，将庇护所收入背包之中，拿着十足弩，张冠大致打量了一下周围的环境，迈步朝更远处走去。现在也不用像以前那样小心翼翼的，就算是五六级的普通凶兽的攻击自己，都不会掉生命值，安全的很。一边走一边搜寻凶兽，不管是几级的，统统杀掉，就算是一二级都没有关系。虽然没有多少经验值，但至少能涨一点减伤天赋。手中还剩下两张拆迁证，秉着蚊子小野是肉的原则。张冠按照拆迁证上的提示，朝最近的那栋无主庇护所走去。几百米的距离，沿途杀了十来只凶兽，然后就看到了那栋庇护所。穷逼一个，还是最初级的茅草屋。来都来了，张冠使用拆迁证，获得二十单位木材，十单位茅草。要是有一张地图就好了，就可以知道周边的地形、凶兽的分布、天选者的分布等等。可惜没有，完全只能凭感觉走。庇护所能收入背包，倒也不担心找不到回家的路。起码一两个小时。张冠都在四处寻找凶兽，哪里凶兽多就往哪里走。前面有动静，应该是有天选者。张冠朝着动静传来的方向走了过去，很快就看到了，那是一名年轻漂亮的女孩子。对方也看到了张冠，一脸的警戒。张冠主动的道：“你好，我没有恶意，纯属路过。不用洞察术的话，你是不知道对方等级和姓名的。但对一位陌生人贸然使用洞察术，无疑是非常不礼貌的行为。”方清影子有一点紧张。他知道一个年轻漂亮的女孩子在这个没有任何法律约束的世界意味着什么。你好，你几级了？看到张冠只是一个人，方清颖的紧张才稍微少一点点。她的等级不低，全区排行榜第六位。如果张冠想打歪主意，一对一的话，他
并不害怕。张冠看到漂亮妹纸，多少对自己还有一点戒备，于是笑着道：“哪里有一见面就问别人几级的？不好意思。”方清影道：“你是住这附近吗？你呢？”方清影犹豫了一下，最后还是点头道：“我就住这附近，距离只有几百米。”张冠道：“那我的距离要远一些，得有一两公里。”两人聊了几句之后，戒备明显都少多了。方清影甚至道：“那边你不要去。”凶兽等级比较高，我都看到过五级的凶兽，数量还不少。真的吗？张冠心中一喜，别人不希望遇到高等级的凶兽，最好比自己低一两个等级，最好还是落单的凶兽。但张冠相反，希望凶兽数量越多越好。张冠脸上都是喜色，是那边吗？有多远？方清影比较疑惑，不知道为什么张冠一下子表现出这么浓厚的兴趣，但还是指着那边道：“对，就是那个方向。再往前两三百米，就开始出现五级的大蜘蛛，数量还不少。”还有这么好的事情，张冠大喜，谢谢，我去那边猎杀凶兽，再见。说完就走，拿着始祖弩，一路小跑朝那边去，很快就没有了踪迹。方清影愣了半天，硬是没有想明白，他怎么这么高兴，仿佛看到了大队的经验值在招手一样。哎，随他去吧，希望是一个高手，不要有危险。方清影心中想到。再说张冠，高高兴兴的一路小跑两三百米，沿途杀了两只三级的凶兽之后，终于看到了第一只五级凶兽。那是一只一米多长的巨大蜘蛛，八条腿锋利，而且有金属的光泽，看上去就不好对付。一个洞察术丢过去，信息就比较明朗了。大蜘蛛五级，生命620魔法值220攻击力145防御力75技能蛛丝缠绕，基本没有什么威胁。张冠拿着十字弩，稍微瞄准一下，一箭射出，一米多长，这么多大的目标，几乎闭着眼睛都能射中。一箭正中目标，蜘蛛的头顶飘起一个淡红色的数字，负611虽然没有秒杀，一箭就让大蜘蛛成了残血，第二箭就让他领了盒饭。我靠，运气不错，第一只就给我爆了一个木质宝箱，二话不说，走过去就将宝箱收了。这里的凶兽数量确实不少，都是这种五级的大蜘蛛，经验值也很可观，每一只60点经验。接连杀了十几只之后，张冠就收起了十字弩，换上了墨刀。因为每一件消耗两点魔法值，有限的魔法值还是留着。因为不管是生命值还是魔法值，都是不会凭空恢复的，除非你吃恢复生命或魔法值的药剂。但这东西很少，张冠开了这么多宝箱，一瓶都没有开出来。天选者们的主流恢复方法是回自己的庇护所，慢慢的进行恢复，恢复满了再出门继续猎杀凶兽。往往是杀几只之后，回庇护所恢复一番，然后又出门杀几只，再回庇护所恢复，如此往复。远距离猎杀凶兽当然爽。因为凶兽打不到你，但会消化宝贵的魔法值。因为远程攻击都是消化魔法值的，近距离顶着凶兽砍杀不消耗魔法值，但疼啊！虽然疼感大大削弱，但如果凶兽打得你掉血比较猛，疼感还是有点明显的。疼感和掉血量有关系。凶兽打你一下掉几点生命值和掉几十点生命的疼感明显不一样，后者更疼一点。如果一下打你几百点生命值，那就更疼。张冠还好，因为五级的大蜘蛛根本不能破防，打在他身上一点生命值都不会掉。也就基本没有什么感觉。第十五章，铁块稀缺，没有再用十字弩远距离射杀，而是拿着墨刀，看到一只大蜘蛛就冲过去砍瓜切菜，这种感觉很爽。一路推行了数百米，杀了数十只大蜘蛛，距离第七级越来越近了。时间也到了中午，劳逸结合还是需要的。张冠坐在一棵大树下，先喝了一点矿泉水，然后又拿出两块奶油蛋糕，算是中餐。一边吃东西，一边看看聊天频道，主要是看看大家都在聊什么。是否有一些有用的信息？聊天频道依旧十分的热闹，聊什么的都有。韩星，小木屋升级，需要用到铁块，谁有铁块，我用木材换。刘大强，铁块稀缺，估计很少会有人拿出来换东西。段正刚，除了从宝箱之中开出铁块之外，遇到铁矿的话，可以开采铁矿石，然后熔炉成铁块。韩星，真的吗？有谁知道哪里有铁矿？叶星航，这种事情应该全凭运气吧。蒋欣欣，那位哥哥给我一点吃的。饿死了，我可以拿水换。刘大强，你那个水正经吗 ？Adi 蒋星星，亏凭几分钟，收获还是有的。至少知道，随着主流大军升级到了二级或者三级，他们的庇护所升级到了 S 级，甚至是一级，铁矿变得稀缺起来。铁块不像木材，不但可以从宝箱里面开出来，还可以通过伐木的方式。石块也是一样，野外很容易就遇到石头，只要你有一把矿镐，就可以开采出石块。铁块呢？虽然除了从宝箱之中开出来之外，还有从铁矿开采。但铁矿更稀缺， 9 9 9的天选者都没有遇到过铁矿。张冠也需要铁块，小木屋从 D 级升级到 C 级，需要20单位的铁块。
从 C 级升级到 B 级需求量会更多。吃饱喝足，开工，继续猎杀凶兽，争取早一点升级到七级，继续领跑等级排行榜。基本很少用十字弩射杀，能不消耗魔法值就不消耗。张冠拿着墨刀冲过去，一顿砍。前面三只大蜘蛛显然是仇恨关联在一起的，只要攻击其中任何一只，另外两只就会冲过来，因为他们彼此之间距离实在太近，区区十余米而已。张冠直接冲过去，两刀一只，效率高的吓人。又往前推进一段距离之后，开始出现另外一种蜘蛛，体型更大一些，颜色更深一些，还有花纹。一个洞察术丢过去，这是六级的洞穴蜘蛛。洞穴蜘蛛六级，生命760魔法值280攻击力165防御力90技能蛛丝缠绕，生命值涨了一截，足足有760的生命值，攻防也都涨了一些。但对张冠来说，问题不大。依旧是两刀的事情，冲过去，咔咔两刀，这只洞穴蜘蛛就领了盒饭，还爆出一个木质宝箱。今天的收获还不错，不但已经杀了数十只凶兽，木质宝箱也收获了好几个。美中不足的是，黑铁、青铜宝箱一个都没有。又杀了几只洞穴蜘蛛，张冠心中在想：莫非这附近有一个洞穴不成？果然，前行不远就发现了一个巨大的山洞，门口有好几只洞穴蜘蛛在那里爬来爬去的。看一看经验值，距离七级已经不远了。张冠拿着墨刀冲了过去，那几只洞穴蜘蛛也冲了过来。张冠的头顶上冒出一个个淡红色的数字，负零，负零，负零，根本就不掉血。张冠两刀一只，很快就杀了这几只洞穴蜘蛛。终于一道金光笼罩，等级提升到了七级，四维属性各增长五点，五点自由属性全部加在力量上面。姓名：张冠，年龄：二十一岁，等级：七，十幺零零零零，生命值。六百六十，体质乘十，魔法值三百七十，精神乘十，攻击力七百三十五，力量乘五，防御力一百五十四点五，体质加精神乘一点五，力量一百二十加二十七，一百四十七，敏捷三十八，体质四十加二十六，六十六，精神三十七，剩余属性点零，天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少三百零三点。实力又提升了一截，这么高的防御和减伤，如果再遇到之前的那只十级黑铁 BOSS， 完全可以顶着他砍，自己不会掉血了。第七级升第八级，需要一万经验，涨了不少。洞穴内似乎还有不少的洞穴蜘蛛，只是光线很暗，最多能看三五十米深而已。再往深处，那就一点也看不见，乌黑一片。咦，洞口的地上好像有铁矿石，铁矿石还是认识的。张冠从地上捡起一块拳头大小的、沉甸甸的、表面有铁锈一样的东西。铁矿石无疑，放入背包之中，显示铁矿石 0.21 单位，不错嘛。将门口零星的铁矿石全部捡起来，放入背包之中，铁矿石到了 4.35 单位，两单位铁矿石可以熔炼成一单位的铁块，前提条件是要有熔炉。建造熔炉的话，需要将小木屋升级到地级，这一点张冠已经满足条件。还有就是暂缺熔炉的图纸而已，有熔炉图纸就能建造熔炉，和熔炉相对应的就是工作台。小木屋只要升级到 F 级就可以，只要你有工作台的图纸就可以建造工作台，有了工作台就可以制造各种东西，如制造木桶、墓碑、矿镐、制造木炭、火把等等。张冠暂时没有开出工作台的图纸，也暂时没有熔炉图纸，但相信这些东西将来都会有的。这个巨大洞穴门口就有铁矿石，那里面会不会有铁矿矿脉呢？这很有吸引力。张冠在交易商城里面花费了两个单位的木材，交易了两个火把。每一个火把可以燃烧四个小时，能照亮半径三四十米的范围。点燃其中一个火把，张冠走进了这个巨大的洞穴。四周三十米内一片通明，三十米外光线逐渐变暗。洞穴很大，宽度足以并排行驶三五辆大卡车，高度也有十几米，巨大无比的那种。走近二三十米，就有数只洞穴蜘蛛冲过来。显然，洞内的洞穴蜘蛛密度更大一些。一刀砍在其中一只洞穴蜘蛛身上，一个淡红色的数字飘起来。负六百五十一，伤害还是很可观的。这只洞穴蜘蛛直接残血，张冠再轻轻一刀，这只洞穴蜘蛛就挂了。第十六章，第二只黑铁 BOSS， 张冠拿着墨刀顶着这些洞穴蜘蛛猛干，动静不小，减伤到了三百加就是爽，根本不掉血。尽管冲过去拿刀砍就是了，猛的一批，杀了二三十只洞穴蜘蛛。张冠看到了一条矿脉，如果有矿镐，可以开采铁矿石。先不管，将洞内的蜘蛛全面清完再说。东西很宽大，但深度不算深，才区区几百米而已。很快就到顶了。沿途张冠一共发现了三条铁矿石矿脉，估计能开采出不少的铁矿石。
，前面数十米就是洞底，变得更加宽大起来，像一个面积数百平方米的大厅。在大厅的中央，赫然有一个白银宝箱，宝箱的旁边有二三十只洞穴蜘蛛，其中有一只特别巨大，起码是其他洞穴蜘蛛的三四倍大小。这应该是一只 BOSS。张冠小心的过去，然后一个洞茶树丢在这只巨大的蜘蛛身上。洞穴蛛王十级，黑铁级，生命一万两千，魔法值。一千四百，攻击力四百三十五，防御力三百，技能蛛丝缠绕，剧毒喷射，真的是一只 BOSS， 十级的黑铁 BOSS， 同样是十级的黑铁 BOSS， 洞穴蛛王比上次的钢针蜂王要强一些，但张冠还是准备试一试。防御幺五零加，天赋减伤三三零加，洞穴蛛王的普通攻击完全扛得住，根本不掉血，担心是他的技能攻击，尤其是剧毒喷射这个技能，不知道伤害如何，中毒之后自己会不会掉血？每秒掉多少血？为了安全起见，李海仙没有急着去打这只洞穴蛛王，而是拿出十字弩，改为远程攻击，先将洞穴蛛王旁边的那些普通洞穴蜘蛛引过来，一一杀掉再说。并不是担心这些普通洞穴蜘蛛打自己掉血，而是每杀一只能提高一点天赋减伤，二十几只就是二十几点减伤增加二十几点，应该更安全一些。距离二十几米，瞄准最近的一只，一箭射了过去，负六百四十二。这只洞穴蜘蛛就只剩下残血。但他依旧朝着张冠冲过来，又是一剑，这只洞穴蜘蛛就挂了。张冠370的魔法值，每一剑消化两点魔法值，理论上可以射135剑，杀二十几只洞穴蜘蛛足够了。一共24只洞穴蜘蛛，几分钟的时间全部被杀死，魔法值只消耗了一小半，只剩下那只洞穴蛛王。张冠看了看他，又看了看那个白银宝箱，准备试一试。如果扛不住，那就马上将自己的小木屋放出来，躲在木屋里面攻击。当然。万不得已不会放出来，因为感觉这洞穴里面阴森森的，不想晚上睡在这里。又看了那只洞穴蛛王一眼，张冠走近几步，一箭射了出去，负337攻击力还可以，打出了330加的伤害。被射了一箭，这只洞穴蛛王暴怒，冲过来对着张冠就是一下子，负零。他未能打掉张冠一滴血，张冠则切换成墨刀，顶着他一定猛干，负三百三十一，负三百四负三百三大约一分钟多钟的样子，张冠就干掉了他大约一半多的血，再干一分钟就能干死他。突然，他对着张冠喷出一股绿色毒液，顿时张冠浑身上下绿油油的，像刷了一层油漆一样。负144这一喷射直接打掉了张冠144的生命值，攻击力还是很高的，比他的普攻高得多。糟糕的是，张冠居然开始掉血，每秒掉11点，不算多，但如果一直持续掉血的话，最多扛一分钟多一点点，这可不行。张冠果断的放弃，转头就跑。这只洞穴蛛王在后面追，被发动了蛛丝缠绕技能。张冠的双腿被蛛丝缠住，跑动速度减半。幸好缠绕时间只有三秒，恢复正常之后，张冠全力跑，渐渐的甩开这只洞穴蛛王。他追了一百多米之后放弃，没有继续追，又回到他原来的地方，在那只白银宝箱旁边游荡，一口气跑出这个洞穴，张冠才停下来，一边喘气一边看了一下自己的剩余生命值 ，MMP 的。一共掉了二百五十四点生命值，剩余四百一十六点。幸好自己谨慎，先杀了洞穴蛛王旁边的那二十几只蜘蛛，将天赋减伤提高了二十几点，不然可能就是另外一个故事。也幸好中毒时间只持续十秒，如果持续二十秒甚至三十秒，那就危险了。洞穴蛛王的毒液喷射这么厉害，换成其他天选者，就算是二十级，装备差一点的话，估计也扛不住这么一下。而要杀死这么一只 BOSS。估计要好几十名天选者的相互配合，且起码必须好几人有治疗的技能。很长一段时间，这只洞穴蛛王对其他天选者来说都是一个无敌的存在。想到这里，张冠心中一喜，那岂不是说这个洞穴之中的铁矿石都是我的？对，从今天开始，这个洞穴属于我的，没有我的允许，谁也不能染指。稍微休息了一下，再看一看时间，张冠准备去附近猎杀一些凶兽，将天赋减伤再提高一二十左右，就可以再去找这只洞穴蛛王的麻烦。洞穴口周边还是有不少洞穴蜘蛛的。张冠花了二三十分钟的时间，一共杀了十七只，觉得差不多了，又进了这个巨大的洞穴，顺便看了看自己的经验和天赋。经验四九四零幺零零零零，天赋所受到的真实伤害减少三百九十一点，经验值快一半了，天赋减伤更是接近四百点。张冠拿着墨刀直接冲进了洞穴的底部，冲过去就砍，老子减伤又提高了，怕个毛线！接下来就没有什么悬念了。尽管这只黑铁 BOSS 已经恢复了一部分生命值，但还是领了盒饭，爆出好几个宝箱，一个白银，两个青铜，还有一个黑铁，经验值加2600点。
运气不错，居然出了一个白银宝箱，将这些宝箱全部收入背包之中。然后张冠走到那个野生白银宝箱之前，手掌放在上面三秒，提示出现，问你是否开启。当然开启。白银宝箱打开，里面一共五样东西。第十七章，没错，我就是那个张冠，十斤装五长大米一袋，木材五十单位，牛奶一箱，二十五瓶，每瓶二百五十毫升，玻璃十单位，老矿工的矿镐一把，东西都还算不错。吃的喝的都有，不但有五十单位木材，而且还有十单位的玻璃。玻璃很珍贵，比铁块还要稀有。目前的市场行情是一单位玻璃可以换三十单位的木材。随着大家庇护所等级上来后，对玻璃的需求量增加，行情还会上涨。矿镐看上去不错，很精美，连手柄上都有精美的花纹。正好没有矿镐，可以用它来开采这里的铁矿石。将矿镐拿出来，顿时张冠就惊喜无比。他特么的，居然是一件装备，武器类的，既可以用来猎杀凶兽。又可以用来挖矿，老矿工的矿镐，精良级，等级五级，耐久五百斜杠五百，力量加二十，体质加十五，敏捷加十五。这件装备牛啊，比手上这把普通级别的墨刀强多了。杀这只洞穴蛛王收获还是可以的，唯一美中不足的是没有 BOSS 手杀奖励。十级的黑铁 BOSS 手杀奖励每一个分区只有一次，想要奖励必须杀二十级的黑铁 BOSS 或者杀十级的青铜 BOSS。白银 BOSS 等，或者去别的区，只要他们区的 BOSS 手杀奖励还在，你杀了之后，奖励就属于你的。换上这把矿镐，淘汰下来的这把普通级别的墨刀，放到商城，价格50单位木材。张冠现在有一点缺木材，升级下一等级庇护所需要的300单位木材还差一大截呢，能换一点木头是一点。不过背包里面有十几个木质宝箱，还有两个黑铁和两个青铜宝箱，应该能开出一些木材。看一看时间，距离天黑还有一两个小时，张冠先准备挖矿。而不是开宝箱，这些铁矿不挖就浪费了。矿石和普通凶兽一样，也是每天晚上12点后开始刷新。今天如果能挖光，明天它又刷新，又能继续挖。矿洞底部也有一条矿脉，更大、更明显，铁矿石应该更多。张冠拿着矿镐开始挖矿，现在距离天黑还有一两个小时。这个时间点，天选者们要么在猎杀凶兽，要么在砍树、捡石头。聊天频道里面并没有多少人，但张冠这把墨刀上架之后。聊天频道渐渐的就热闹起来，动静越来越大。很多天选者依旧拿着最初始的劣质的大砍刀。张冠这把普通级墨刀一上架，宛如在平静的水平丢了一块石头。林天宇，张冠大佬出售一把普通级的墨刀，属性还可以，可惜我只有32个木材。叶凡，我只有27木材，早知道今天下午不应该升级庇护所的。韩星，可是我已经有一把普通级武器，不然肯定拿下。刘大强，哈哈，谢谢张冠大佬。五十个木材真是良心价，武器我已经拿下来，感觉实力明显上了一层楼。沈维，真羡慕你，艾特刘大强。蒋欣欣，有没有好心的哥哥来救救我啊？我好饿。嘤嘤嘤，这个叫蒋欣欣的妹纸已经在聊天频道里面叫唤两天了，很多人都有一点佩服她的毅力。韩星道，艾特蒋欣欣，你不要叫了好吗？我受不了了。蒋欣欣，哥哥，你要来救我吗？嘤嘤嘤，张冠在埋头挖矿，并不知道聊天频道里面的动静。一个多小时，这条矿脉挖了一大半，一共挖了42个铁矿石，大约是两分钟左右能挖一个铁矿石，效率还可以，但真的累。张冠已经不想挖了，心中想到，如果有几个劳动力帮着自己挖矿，那就好了。时间已经不早，大约还有三四十分钟左右。天黑，张冠可不想睡在这个洞穴里面，太阴森了一点。天黑之前，找一个好一点的地方，将自己的小木屋拿出来，考虑晚上休息的事情。那个漂亮妹纸似乎不错，她的庇护所应该不远。去他旁边安放小木屋应该不错。抱着这样的想法，张冠出了大洞穴，在门口停留了一下，除了辨认一下方向之外，还拿着一块石头在洞穴门口写了几个大字，属于张冠的矿洞。看了看之后，满意的离开。大致方向还记得，花了一点点时间，张冠终于看到了一栋小木屋，应该是 F 级的，是不是下午那美女的小木屋呢？张冠走过去，喊了一声：“有人吗？”屋内显然有人，很快屋门就打开了。方清颖站在屋门口，并没有出来。因为在屋内的话很安全，不管是凶兽还是天选者，都是无法攻击到屋内的人，必须要将小木屋打破，血量清零，才能攻击屋内的人。方清颖有一点惊讶：“是你，你没事吧？”下午的时候，他清楚的看见张冠去了那个方向，那边凶兽数量多，等级也偏高，以为张冠多半是挂了呢。张冠道：“我没事，今晚我们可以做邻居吗？”方清颖一下子就紧张起来：“你要干什么？”显然，他还不知道小木屋升到地级之后。就可以放入背包之中带着走，以为张冠准备图谋不轨呢。张冠一笑，我纯粹就是想和你做一个邻居，我们认识一下。我叫张冠。什么？
，你就是张冠，那个等级排行榜第一，黑铁 BOSS 手杀，每次都是第一个升级庇护所的。看到方清影一脸惊愕，张冠又是一笑，没错，我就是那个张冠。第十八章，疯狂开宝箱，你真的是张冠，等级排行榜第一个的那个张冠，如假包换。你刚才说的，今晚和我一起做邻居是什么意思？我没有听懂。张冠解释道。我们的小木屋升级到地级之后，可以放入背包之中。现在我准备将我的小木屋拿出，放在你的旁边的空地上，准备在你的旁边过夜。所以我说今晚做你的邻居。原来如此，小木屋升级到地级之后，居然可以放入背包之中，奇怪的姿势又增加了。方清英点头道：“那你放旁边空地吧，我没意见。”张冠将自己的小木屋拿出来，放置在旁边的空地上，距离方清影的小木屋大约只有十来米的距离。此刻天色微黑，黑夜即将来临。张冠道：“晚安，晚安。”目送张冠走进他的小木屋，方清影一颗心彻底的放了下来，但又有一点点莫名的失落。犹豫了一下，他终于也将屋门关上。张冠呢，第一件事情就是看一看自己的净水器。果然，小木屋放入背包之后，时间也不是静止的，净水器一直在工作。下面的容器之中已经有五六升纯净水，将上面容器加满水，将下面净化好的纯净水拿出来，每份100毫升。标价四单位木材，一共五十份，全部上架，留了大约一升左右供自己用，完全足够了。做完这些，张冠开始开宝箱，木质宝箱一共十三个，黑铁宝箱两个，青铜宝箱也是两个。一口气，首先将十三个木质宝箱全部开完，获得木材九十单位，茅草三十单位，石块五十单位，铁块十单位，五百毫升矿泉水五瓶，五百克面包两袋，十个装，每个五十克；五百克蛋糕一袋，十个装，每个五十个。运气不错。还开出了一单位的玻璃，从木质宝箱开出玻璃的概率还是比较小的。然后开黑铁宝箱，获得三十单位木材，二十单位石块，五单位铁块，还有一张工作台图纸，以及一公斤五花肉，一升装可乐一瓶。再开这两个青铜宝箱，第一个青铜宝箱里面四样东西：十单位铁块，二单位玻璃，一箱牛奶，二十四瓶装，每瓶二百五十毫升，一张冶炼炉图纸。不错，冶炼炉的图纸有了。第二个青铜宝箱也是四样东西。二十单位木材，十瓶五百毫升矿泉水，一单位玻璃，五十单位石块，一条牛仔裤。看到这条牛仔裤，张冠第一反应是：它是不是一件装备呢？拿起来一看，果然是一件装备，普通级别的。男士牛仔裤，普通级，等级八级，力量加十，精神加六。不愧是八级的装备，加的属性还可以。遗憾的是，张冠暂时穿不上，只能先放背包里面。最后的重头戏，无疑是这个洞穴蛛王爆出来的白银宝箱，里面居然有六样东西。除了一些建筑资源和食物之外，最让人惊喜的是它里面有一枚戒指。首饰内装备是非常稀有的，没有想到，仅仅第二天，张冠就从白银宝箱之中开出一件金戒指，优秀级，等级五级，力量加十二，体质加七，属性也还算不错。关键这东西稀有，很难获得，可能有的天选者十几级都不会有一件首饰。直接装备上，属性又提升一点。宝箱全部开完，张冠先准备晚饭，偶尔窥一下屏，看大家都在聊一些什么。晚上大家都回来了，聊天频道很热闹，几乎是刷屏的。吃完晚饭，张冠将工作台、冶炼炉都建造起来，开了这么多宝箱，建造材料是不缺的。然后发现自己上架的五十份水居然全部卖完，入账二百个木材，是不是可以升级小木屋呢？看了一下自己的材料，木材三百七十五个单位，石块一百二十个单位，铁块三十五个单位。玻璃11个单位，完全足够了。小木屋从 D 级升级到 C 级，需要300单位木材， 1 0 0单位石块， 2 0单位铁块， 5单位玻璃。材料足够，那还犹豫什么？马上升级。很快，整个10086区每一位天选者的脑海之中响起了天道的声音：恭喜天选者张冠，全区第一个将小木屋升级至 C 级，奖励属性点20个。小木屋 C 级，面积5米乘6米， 3 0平方米，生命值5万。防御500效果加30生命值分钟，加30魔法值分钟。小木屋变化比较大，首先是面积大了不少，从20平方米变成了30平方米，高度也高了半米左右。小木屋有一个半米高的石头基座，也就是一个石台，石台比小木屋面子稍微大一些，由一块块的石头砌成，整整齐齐，看上去非常坚固。石台属于小木屋的一部分。小木屋原本只有一扇窗户，现在有两扇窗户，墙壁更加厚实，地面也是厚实的木板。质量上明显上了一个档次。木屋内有一个大壁炉，里面的木材在熊熊燃烧着，屋内很暖和。还有一个工作台，一个冶炼炉。工作台可以制造各种日常用具，如桌子、椅子、床
、木桶、木碗、木杯子等等。冶炼炉可以用来冶炼铁矿石，一次性可以丢入100块铁矿石，几分钟就能冶炼出50个单位的铁块。此外，每冶炼两个铁矿石需一个单位的木材，几分钟的时间， 2 1个单位的铁块冶炼完成。冶炼还是比较轻松的，将材料往冶炼炉里面一丢就可以了。难的是挖矿，又耗费时间又辛苦。那个蜘蛛洞穴里面一共有四条铁矿石矿脉。应该能挖四百个铁矿石，是不是要叫人帮忙挖矿呢？看到背包之中的木材又不多了，李海将一些多余的水、食物等放到交易商城换木材。亏了一会儿屏幕，没有什么有价值的东西。张冠早早的上床睡觉了。次日一早，吃完早餐之后，张冠推开门，发现旁边的小木屋还是紧闭的。美女睡一会儿，懒觉很正常。张冠微微一笑，开始清理小木屋周边范围内的凶兽，奢侈的拿着十字弩，看到凶兽就是一箭。这样效率高多了，不用跑过去，隔着二三十米就能射箭，箭箭秒杀。如果魔法值消耗光了，可以回屋内慢慢恢复。虽然没有经验，也不抱宝箱，但每杀一只都能提高一点减伤，可不能放过了。第十九章，三个工具人。刚杀了几只低级凶兽，可能是有动静的缘故，方青影醒来了，并打开房门，看到了外面的张冠。他不解，这些都是一级凶兽，张冠都已经七级了，等级排行榜第一。一大早的，他居然再杀一级凶兽，这根本没有什么经验啊，也不会爆宝箱。如果天选者等级大于凶兽五级，那凶兽被杀死就不会爆宝箱 ，BOSS 级凶兽除外。天选者等级大于凶兽五级，触发经验降级，计算公式为凶兽等级乘十斜杠一加等级差。例如，张冠现在杀一只一级凶兽，获得经验为一乘以十除以左圆括号一加六右圆括号等于 1.4 四，四舍五入，每杀一只获得一经验。看到一脸惊讶的方清影，张冠道：“起来了，吵到你的美梦了吧？”“没有，没有。”方清影连忙摆手，甚至漂亮的脸蛋有一点红。睡懒觉被一位男生抓现场，有一点难为情。见张冠没有解释为什么猎杀一、二级的凶兽，方清影也识趣的没有询问，随便聊了几句，然后开始准备早餐。他的早餐很简单，一瓶矿泉水，两个小面包。不是所有人都像张冠那样有那么多的物资，即使是等级排行榜第六的方清影，也只是能吃饱而已。距离吃好还有一段距离，大部分的天选者吃不饱，能喝几口水，不被渴死就不错了。张冠继续猎杀凶兽，花了二三十分钟的时间，将周围一两百范围内的凶兽全部杀光，天赋减伤又涨了三十多点。这个时候，方清影也出门了，看到张冠，他主动的道：“要不要一起组队？一起组队，安全的多。如果同时遇上几只凶兽，也有一个照应。”美女邀请组队，换成别人，马上屁颠屁颠的答应了。张冠则是婉拒，组队猎杀凶兽就算了。我有一个矿洞，里面有很多铁矿石，你如果有意向的，可以帮我挖铁矿石。我们三七分成，我七你三，怎么样？什么？你要我这么大一个美女帮你挖矿，充当苦哈哈的矿工，且你还要分七成？方清影道：“挖矿还是算了，我首选猎杀凶兽，提升等级，增强实力。”张冠也没有勉强，准备在聊天频道打广告，看一看是否有附近的人愿意过来帮着挖矿。有一些天选者还在苦哈哈的砍树呢。一天下来也就几十个木材，用这些木材换吃喝的东西。四百个铁矿石的话，如果是一个天选者，足足要挖十几个小时。张冠在区域聊天频道道：“需要两三名兄弟帮我挖铁矿石，三七分成，矿稿自备，有过来的吗？”马上就有回应。刘大强，大佬，你居然有铁矿石，我马上过来，发坐标给我。赵亮，算我一个。李新闻，真羡慕大佬，居然还有铁矿石可以挖，我现在连一单位的铁块都没有。下一级庇护所升级，不知道要到什么时候。张冠对旁边的方清影道：“美女，我要发一下我们这个位置的坐标，可以吗？”方清影的庇护所在这里，将坐标发出去之后，相当于泄露了他庇护所的位置，所以先征询他的同意。如果他不同意，张冠准备朝洞穴方向走几百米，距离这里远一些，再发坐标出去。方清影犹豫了一下，然后道：“没关系，你发吧。”张冠将坐标发在了聊天频道里面，并且发了一句话：“坐标是 x x x x。” x x x x， 距离近的来，只等半个小时。刘大强道：“哈哈，没有想到我距离张冠大佬这么近，十几分钟就能到。”苏静，我距离张冠大佬也很近呢，我马上过去。韩星，哪里有美女挖矿的？那是男人才干的体力活。听哥哥一句劝，别去。苏静道：“再不去，我都要饿死了。”看到聊天频道里面很热闹，张冠就放心了。估计用不了多久就会有人过来。十来分钟的样子，一名身材高大的青年就过来了。你是张冠大佬吧？我是刘大强，过来帮你挖矿。好，我们先加一个好友，再等两三位就出发。两人加了好友，陆续又有两人过来。
，其中有一人还是大美女，身高估计有172左右，身材脸蛋都是一流，并不比方清影逊色多少。张冠大佬你好，我是苏静。美女主动的道。另外一位则是中年男子， 4 0岁出头。大佬，我是周庆生，过来帮您挖矿。张冠加了他们好友，并单独建了一个群，挥手道：“我们出发，跟上我，注意安全。”方清影道：“张冠，自我介绍一下，我叫方清影。”等级榜第六，我们也加一下好友吧。美女主动要加好友，那没问题。况且还是一位比较有实力的美女。张冠将方清影也加上，并加入这个刚建的小群里面。不忘在聊天频道里面发了一条：挖矿的人数够了，后面的不要再过来了，我们已经出发。张冠走在前面，刘大强、苏静、周庆生三人跟上，他们的等级都比较低。除了刘大强已经三级之外，苏静和周庆生都只有二级，可见其他天选者升级有多么的艰难。方清影发消息道。张冠大佬真的不和我一起组队，我是 S 级天赋，可以让队伍宝箱爆率提升一倍。他这个天赋比较牛批，单独一个人杀凶兽的话，宝箱的爆率是别人的两倍。如果组队，队友的宝箱爆率也一样提升，也是别人的两倍。张冠眼睛一亮，宝箱的重要程度就不言而喻了，马上组队。方清影一喜，终于将大佬和自己绑在一起了。其他三人没有组进来，他们只是矿工而已，且级别有一点低。张冠走在最前面，三名工具人走中间。方清影走最后面，朝着蜘蛛洞穴所在的方向走去。张冠拿着十字弩，一路上只要看到凶兽，全部射杀，且全部都是秒杀。这一波操作，刘大强他们惊呆。那明明是一只三级凶兽，张冠大佬居然秒杀，这是得有多么高的攻击力啊！他现在三级，单挑三级凶兽非常吃力，一般都绕着走，挑一、二级凶兽下手。前面是一只四级凶兽，刘大强一个洞察术丢过去，凶兽的信息看得清清楚楚。第二十章，爆率翻倍。双，不只是刘大强，包括方清影在内，都丢了一个洞察术过去。反正洞察术又不消耗魔法值，铁甲虫三级，生命值370魔法值60攻击力 110， 防御力 120， 技能啃咬。这么高的防御力，简直就是一面普通版的盾牌。很多三四级的天选者估计都难以破防。刘大强心中想到，这么高的防御力，不知道张冠大佬要射几箭。哪里知道，依旧是秒杀，现场一片安静，大家都呆呆看着张冠，这不可能吧？ 1 2 0的防御力，你直接秒杀！方清影也愣了愣，张冠的攻击力居然比他想象的还要高，心中猜测他应该是加攻击力的 S 级天赋吧，心中再次坚定了念头，一定要绑紧张冠。又爆了一个木质宝箱，正常情况下，一般猎杀十只普通凶兽会爆一个木质宝箱，和方清影组队之后，爆率提升了一倍，平均猎杀五六只凶兽就会爆一个木质宝箱。队伍一路前行，张冠又杀了好几只凶兽，终于到了蜘蛛的领地，能看到五级的大蜘蛛。刘大强他们习惯性的丢一个洞察术过去，看到是五级的凶兽，心中有一点害怕起来。张冠提醒道：“别太靠近，注意安全。”方清影也做好了战斗准备，拿出他的武器，一把弹弓，青铜宝箱开出来的，优秀级，属性还不错。远程武器一般都要消耗魔法值，弹弓、标枪、十字弓、复合弓等都是一样的，一般每发消耗两点魔法值。虽然要消耗宝贵的魔法值，但远程攻击有一个好处，不用上去扛怪，也少了疼感。虽然天道已经将疼感被大大削弱，但如果凶兽打你掉血比较多，还是比较疼的。如果你只有一两百生命，凶兽一下子打去你数十点生命值，足以疼得你惨叫起来。一般掉血 10% 以上就比较疼，超过 20% 就很疼。掉血比例越高越疼，因为疼，很多天选者都喜欢远程攻击，实在没办法，这才上去扛怪。方清影准备战斗。他不认为面对五级的凶兽，张冠还能秒杀。事实证明，他严重低估了张冠的战斗力。他还没有来得及瞄准，张冠一箭射出，又是秒杀。猎杀一只凶兽能提高一点天赋减伤，队友猎杀的则不能增加。张冠肯定是自己动手。所有的凶兽交给我来杀，你们不用动手，跟在我后面就可以了。好吧，连五级的凶兽都一箭秒杀，那我还动手干什么？跟在后面混经验算了。于是，方清影彻底躺平。等级排行榜第六的存在变成了混经验的。前行一段距离之后，开始出现六级的洞穴蜘蛛，依旧被张冠一剑秒杀。一路上杀了三十几只凶兽，居然爆了六个木质宝箱，这爆率是真的喜人啊！又是一剑秒杀。二十几米开外，一只六级的洞穴蜘蛛直挺挺的躺在地上，迅速的透明化消失不见，留下一个黑铁宝箱。居然出了一个黑铁宝箱，真不错。张冠满意的看了看跟在后面的方清影，又杀了十几只凶兽。大家一行人到了这个巨大洞穴门口，看到门口游荡着十来只六级的洞穴蜘蛛，刘大强等三人有一点担心。张冠大佬
需要开挖的铁矿石不会在洞穴里面吧？张冠点一点头，不用担心，我会将所有的凶兽清理干净的，你们不会有危险。说完，张冠切换了一下武器，换上了那把精良级的矿镐，朝着那些洞穴蜘蛛冲了过去。这些洞穴蜘蛛有仇恨关联，攻击其中一只，往往会有三五只冲过来。既然如此，干脆冲过去顶着打。冲过去之后，一矿镐一只，只要敲一下就是秒杀。大家都已经麻木了，十余只六级的洞穴蜘蛛。眨眼间就被杀光，爆出三个木质宝箱。背包之中已经有十一个木质宝箱，两个黑铁宝箱和方青影组队真爽。虽然经验值被分走一些，但宝箱多了一倍啊，且黑铁宝箱的概率明显也高得多。不知道青铜、白银等高等级宝箱掉落的概率会不会也提高了？如果那样的话，那就更爽。你们在洞外等我一下，我去将里面的凶兽全部清理完。说完，张冠挥手示意方青影跟上，然后走进了这个巨大的洞穴里面。看到距离远的，就用十字弩射击。看到近的，就拿着矿镐直接冲过去，或者洞穴蜘蛛主动冲过来。刘大强、苏静、周庆生三人在外面等待，聊天打发时间。苏静美女道：“你们说大佬需要多久的时间？”刘大强道：“可能要一两个小时吧，里面的凶兽看样子不少呢。”周庆生摇头道：“我觉得起码要三个小时以上。”苏静道：“可以坚持这么久吗？我觉得半个小时就很厉害了。”刘大强、周庆生齐齐地看着苏静美女：“你好污哦。”没有想到你是那种人，苏静脸色微微一红，连忙解释道：“我不是那个意思，我是说张冠大佬不用一两个小时，也不用三个多小时，应该半个小时左右就足够了。”果然，美女就是厉害，猜对了。大约三十分钟左右，张冠和方清影就从洞内出来了。洞内数十只洞穴蜘蛛全部被清理干净，和预料之中的一样。BOSS 级的洞穴蛛王没有刷新，那个白银宝箱也没有刷新。你们进去挖矿吧，安全了。一共可以挖四百个铁矿石，三七分成。我七，你们三自备火把，里面比较黑。三人点一点头，进入里面挖矿。即使没有凶兽，三人还是有一点点害怕。没有分开，而是一起挖矿，从入口处的第一条铁矿石矿脉开始。张冠盘点了一下收获，背包之中一共有二十七个木质宝箱，六个黑铁宝箱，还有一个青铜宝箱。这个青铜就是猎杀一只普通的洞穴蜘蛛爆出来的，基本也证实了。和方青影组队，只要距离没有超过一百米。不但木质宝箱的爆率翻倍，黑铁、青铜等高等级宝箱的爆率也大大提升。一口气将所有的宝箱全部开完，获得160个木材、1 2 0个石块、十铁块、两块玻璃以及大量的吃喝的东西，还有一张初级地图，才青铜宝箱内开出来的。第二十一章，初级地图，初级地图，效果显示100平方公里内地形以及主要凶兽分布。这个好啊，一直没有地图。对周边的环境可谓是两眼一抹黑，基本地形都搞不清楚，更不要说主要凶兽分布。张冠马上进行了激活，以自己所在位置为中心，面积100平方公里范围的地形主要凶兽全部显示出来。这张地图还能每天激活一次，每次激活都是以张冠为中心，显示面积100平方公里内的地形和凶兽，这就很牛皮，实用性简直太强。妈妈再也不用担心我两眼一抹黑了。100平方公里，也就是长宽个10公里，不算很大。也不算小，暂时是足够用了。周边一带的地形终于清清楚楚，哪里有山，哪里有河，哪里有湖泊，哪里是森林，一目了然。非常人性化的是，地图上有一个亮点，表示张冠所在的位置。张冠移动，这个亮点也会跟着移动。除了一目了然的地形外，当然是还有主要凶兽的分布。100平方公里范围内，黑铁级及其以上 BOSS 的刷新点全部清清楚楚。除了已经被自己杀了的钢针蜂王、洞穴蛛王之外，还有三只十级的黑铁级 BOSS。赫然还有一只二十级的青铜级 BOSS， 不过应该不是自己现在能对付的。除了 BOSS 之外，还有一些凶兽比较密集的区域，它也标注出来，如之前钢针蜂巨巢，周围好几十只钢针蜂，地图上就有标注。现在这个蜘蛛洞穴，凶兽的密度也算比较高，地图上也有标注。所有宝箱全部开完，三个工具人也进入矿洞去挖铁矿，全部挖完需要几个小时的时间。现在有地图了，肯定是先去猎杀凶兽，尽快提升到八级。经验。88621000， 天赋所受到的真实伤害减少483点，天赋减少已经快到500点，经验值也到了8862点，距离等级提升不远了。看了看地图，张冠发现距离自己不远，直线距离应该大约只有一公里，有一个叫野猪林的地方，那里不但有十级的黑铁 BOSS 钢牙野猪王，而且有大量七级的钢牙野猪。将刚才开宝箱出来的食物、水等全部上架，丢在交易商城交换木材，木材是紧俏货。升级下一级小木屋需要500单位木材，升级背包也要木材，需要大量的木材。
将这些东西上架之后，张冠辉手道：“他们在这里挖铁矿需要好几个小时，我们去附近猎杀凶兽。”好，走。方清影答应道。他发现和张冠组队效率很高，比他自己一个人单独猎杀凶兽效率高不少。有地图不用少走弯路，一路上只杀了十几只零星的凶兽，两人就来到了这个叫野猪林的地方。一片面积很大的树林，一棵棵核爆粗的大树，但不算密集。树林内光线尚可，并不昏暗。有不少大树有被野猪撕咬的痕迹，张冠也发现了第一只钢牙野猪 ，M M P 的，这是野猪，体型是正常野猪的数倍都不止，目测体重有近两千斤。除了体型巨大之外，两颗巨大的獠牙很显眼，还闪着金属的寒光。一个洞察术丢过去，这头钢牙野猪的信息就比较清楚了。钢牙野猪，等级七级，生命值960魔力值250攻击力210防御力。120技能啃咬撞你一下，这是一只八级凶兽。张冠知道自己的攻击力虽然高，一剑可以将它射成残血，但还无法秒杀它。我来射杀，你来补射，怎么样？魔法值还有240加，每剑消耗两点魔法值，可以射120多剑，理论上可以杀100多头钢牙野猪，很快就能升级了。升级之后，生命值和魔法值全满，这240加的魔法值留着也是浪费。好，我来补射。方清影回答道，但多少。缺乏一点底气，他以为要射三五下才能射死。张冠点一点头，拿着十字弩瞄准二十几米开外的钢牙野猪，就是一剑。野猪的头顶飘起一个淡红色的数字，负九百零六。一剑射掉九百加的血，这头钢牙野猪九百六十的生命值，直接残血。方清影愣了一下，然后惊喜的道：“哇，你射的好厉害！”突然感觉这句话有歧义，脸色微微一红。张冠哈哈一笑：“我射的当然厉害。”尤其那一方面，方清影轻声地说了一句：“流氓。”看到这只野猪冲过来，他拿弹弓射了一下，顿时这只野猪就躺在地上，迅速的透明化，然后还爆了一个黑铁宝箱。方清影高高兴兴地将这个黑铁宝箱捡起来。张冠愣了一下，这样不行，天赋没有长啊，看来顺序要换一下。你在前，我在后，换一下位置。方清影脸色又是微微一红，有一点紧张的道：“你要干嘛？”张冠道：“我是说，你先射。”我后射，顺序换一下，这样子，方清影终于明白了。提醒一句，你要保护好我，然后走在前面，看到不远处有一头钢牙野猪，走过去，距离近一点，拿着弹弓瞄准打了一下。野猪的头顶上飘起一个淡红色的数字，负一百七十一，这才是一个六级天选者该有的伤害。打八级的凶兽应该是一百多的伤害，像张冠这样的，直接打掉九百加的，属于变态。看到这个淡红色数字飘起来，野猪也朝这边冲过来。张冠拿着十字弩就是一剑，这只野猪直接领了盒饭。果然，天赋减伤长了一点，这样才对嘛。杀了几头野猪之后，两人的配合越来越默契，都不用说话。方清影打一弹弓，张冠接着就射一箭，效率很高。张冠发现，再几头野猪自己就要升级了。第二十二章是黄金宝箱吗？又杀几只钢牙野猪，爆出一个木质宝箱之后，一道金光笼罩张冠，持续两三秒的样子，等级提升到八级，生命。魔法值全满，四大属性全部涨五点，五个自由属性点老规矩，全部加在力量上面。姓名：张冠，年龄：二十一岁，等级：八六二零零零零，生命值九百二十，体质乘十，魔法值四百八十，精神乘十，攻击力一千一百七十五，力量乘五，防御力一百八十六，体质加精神乘一点五，力量二百三十五，敏捷。58体质92精神48剩余属性点0天赋战神庇护 S S S 级唯一真实伤害减少517点，这个属性就让人羡慕了。除了装备好，加了大量属性之外，奖励的属性也不少。光一路升级庇护所就奖励了5加0加15加20等于50个自由属性点，已经全部加在力量上。实力又上了一层楼，张冠觉得自己应该能一剑秒掉八级的钢牙野猪。我们再换一下位置。我在前面，你在后面。方清影脸色微微一红，他觉得又被大佬调戏了。张冠走在前面，看到前面不远有一只钢牙野猪，拿着十字弩稍作瞄准，然后一剑射出，秒杀。方清影愣了愣，七级的钢牙野猪被一剑秒杀，如果不是亲眼看见，真的有一点不敢相信。好吧，又没有什么事情可干了，最多就是帮着捡一捡宝箱而已。两人约定，宝箱按照三一原则，也就是张冠接连捡三个宝箱。方清影可以捡一个宝箱，又杀了几只钢牙野猪，依旧渐渐秒杀。看
那边，我们快跑吧！等一下被发现了，我们跑都来不及。前面百十米，一个巨大的身影，一头比大象还要大的野猪，就问你信不信？不用想，那肯定是一头 boss。方清影只想马上走，有多远走多远，万一被发现了，估计想跑的机会都不会。张冠泽心中一喜，这么远过来，猎杀普通的钢牙野猪只是其次，主要是来杀这只黑铁 boss。有方清影这个幸运星，不知道会爆出什么样的宝箱。张冠不但没有走，反而朝着那边走过去。方清影大急，你不要命了？那肯定是一只 boss。张冠道：“全区黑铁 boss 手杀就是我，你忘记了？”这么一提醒，方清影想起来了。十级的黑铁 boss 手杀确实是张冠。既然前天就能杀黑铁 boss， 那今天更加没有问题吧？方清影跟在后面，但还是有一点不放心，提醒道：“你行不行？要不要再叫几个人过来？”张冠自信的道：“我不但行，而且很硬的，顶着这只 boss 打都没有问题。”方清影脸色微微一红，轻声的道：“流氓。”张冠似乎没有听见，继续朝前走，大约还有三四十米就停了下来，再往前就进入这只凶兽的警戒范围，他就会冲过来。老规矩，一个洞察术丢过去。钢牙野猪王，等级十级，生命值一万两千，魔力值一千五百，攻击力五百八十，防御力三百二十，技能啃咬、冲撞、石夫，感觉比那只洞穴猪王强一些。生命值虽然一样，但攻击力高一些。有三个技能，不知道技能伤害怎么样。张冠看了一下自己的防御力和天赋减伤，防御力186天赋所受到的真实伤害减少522点，可以试一试。你靠后一点，注意安全。说完，张冠朝着这只钢牙野猪王射了一箭，然后切换成近战的矿口冲了过去。看到这一幕，方清影一颗心提到了嗓子眼，心中想到：他真的有那么硬吗？真的能顶着一头十级的黑铁 BOSS 打吗？被射了一箭。这只钢牙野猪王也冲了过来，双方狠狠地撞在一起。张冠给了他一矿镐，一个淡红色数字在野猪王的头顶飘起来，负八百五十一。这个伤害还是可以的。野猪王的大嘴巴拱了张冠一下，负零，根本就不掉血，这就很放心了。顶着野猪王猛敲，左一矿镐，右一矿镐，数十米开外，方清影直接看呆。我的天哪，他真的这么硬？这可是十级的黑铁 BOSS。换成其他天选者，可能都直接被秒杀。张冠居然直接顶着打，这只野猪王的生命值哗啦哗啦的往下掉，每次八百加的伤害还是很给力的，一下子就打掉了超过三分之一的血。突然，野猪王浑身肌肉紧绷，然后后腿蹬的朝着张冠冲了过来。这是冲撞技能，一个数字在张冠的头顶飘起来，掉血了，负八十七。八零加的掉血还是比较多的，也真疼。张冠疼的龇牙咧嘴，心中也有几分火气。更加卖力的攻击，打得野猪王的生命值一直往下掉。一下子的功夫，野猪王的生命值掉到了一半以下。突然，他双眼通红，又一个技能发动，石劈，浑身表面变得坚硬起来。张冠手中的矿镐打在上面，叮当作响，甚至感觉到有一点震手，似乎是拿着矿镐敲一块坚硬的巨石头。负一百七十一，负一百五十六，负一百八十二。原本每攻击一下，野猪王掉血八五零加。现在直接变成了100多，连四分之一都不到。M M P 的又是一个冲撞技能，张冠掉了83的生命值，又差一点疼得龇牙咧嘴。看来自己也并不是无敌的，某一些凶兽 BOSS 的技能攻击不得不防，攻击力是真高啊！幸好石夫时间持续时间只有30秒，很快就过去。张冠每一次攻击又打出了850加的伤害值，负八百七十一，负八百五十四，负八百五十九，又扛住了钢珠野猪王的一次冲撞，掉了85点生命值之后。终于将这只钢牙野猪王干死，钢牙野猪王发出一声惨叫，然后轰然倒在地上，迅速的透明化并消失。地上留下好几个宝箱，其中一个宝箱金光灿灿，呈现金黄色，好像是纯金打造的一样，十分的精美。张冠一颗心猛烈跳动，心中想到：莫非这就是传说中的黄金宝箱？我只是杀一只十级的黑铁 BOSS 而已，居然出了一个黄金宝箱。第二十三章，运气不错，优质净水器图纸。看到这个金灿灿的宝箱，方清影也嘴巴张得大大的，几乎能塞下一个鸡蛋。呆呆地看着，一个黄金宝箱，一个白银宝箱，两个青铜宝箱，一共四个宝箱，没有黑铁宝箱，至少都是青铜宝箱。这难道就是因为方清影的天赋的缘故？张冠惊喜无比，走过去，确实是黄金宝箱。没错，这应该是整个10086区的第一个黄金宝箱。不知道里面会有什么东西。黄金宝箱和白银宝箱归我，两个青铜宝箱给你，应该没有问题吧？猎杀这只钢牙野猪王基本都是张冠在出力，方清影在旁边打酱油，一次攻击都没有。如果硬要说他的作用，那就是他的天赋发挥了作用
，如果没有他的 S 级天赋，基本不会爆出这个黄金宝箱，可能是一白银和两青铜。方青银点一点头，但提出来，但如果这两个宝箱之中开出来有我用的装备，必须要给我。张冠笑着道：“想屁吃呢！不管是黄金宝箱还是白银宝箱，一旦开出装备。”肯定是现阶段天选者梦寐以求的，做梦都会笑醒的好装备。方清影估计也只是这么说一说而已，没有抱多大的希望。知道这样的装备太珍贵，张冠不会轻易给他。两人很快达成了协议，黄金和白银宝箱给张冠，不管里面开出什么东西，全部属于张冠。两个青铜宝箱归方清影，里面开出的东西也和张冠无关。达成协议后，李海迫不及待的想开这两个宝箱，一白银，一黄金呢，尤其是这个黄金宝箱，非常想知道里面是什么东西。但还是先开白银宝箱，将黄金宝箱留在后面。白银宝箱打开，里面一共四样东西：木材五十单位，玻璃十单位，优质净水器、图纸一张，女士牛仔裤一条。运气居然这么好，赫然真的是一件优秀级的女士专用装备。女士牛仔裤，优秀级，等级五级，属性加成，加十力量，加十体质，说明自动调整大小，舒适透气，自动清洁，非常不错的一件装备。如果放到交易商城，肯定会引起轰动。交易几百单位的木材，轻轻松松。方清影将他的两个青铜宝箱开了，基本都是一些建筑资源、一些吃喝的东西。此外，就是有一张小型净水器的图纸，不算差，也不算好。起码小型净水器全区没有几个，纯净水依旧很抢手。一百毫升依旧能换到四单位的木材。开完自己的两个青铜宝箱之后，方清影就满是希望的道：“我就开了一张小型净水器的图纸，然后全是建筑资源和吃喝的东西。你呢？”开了神东西，张冠道还只开了白银宝箱，但运气比较好，居然出了一件女士专用的装备。真的吗？方清影虽然是 S 级天赋，宝箱爆率比别人多，但因为不加攻击，也不加生命和防御，猎杀凶兽的效率并不高。如果不是从宝箱之中开了一把优秀级的弹弓，一把普通级的大砍刀，加了一些属性，实力比一般天选者强一些，等级也不会排到全区第六名。多一两件装备能有多大的优势，他是很清楚的，也尝到了甜头。张冠大佬，能将牛仔裤给我看一看吗？张冠点一点头，将这条牛仔裤的属性以照片的形式分享给他。顿时，方清影兴奋地叫了起来，脸色都有一点红了。这属性很哇塞啊！如果能装备它，实力直接上一个等级，猎杀凶兽更轻松，安全也更加有保证。方清影试探性地问道：“张冠大佬，能将这条牛仔裤卖给我吗？”女性装备，张冠又用不了，肯定是拿来卖，换一些木材之类的，因为木材需求量很大。可以，只要你能出一个满意的价格，我就将它卖给你。”方清影道，“四百单位木材怎么样？”张冠想了想，优秀级的装备现在应该能卖五百单位木材。再过几天，随着大家等级上来，价格会上涨一些；再过久一点，大家从宝箱之中开出的装备多一些，价格又会稍微下降。五百单位，这条牛仔裤就属于你的。”方清影道，“但是我没有这么多木材，要不我先给你二百单位木材，然后剩下的三天之内给你，怎么样？”“可以，成交。”张冠爽快的道：“能卖五百单位木材还是非常不错的，先只给两百也能接受。”交易达成，接过这条牛仔裤，方清影又看了看属性，又惊喜起来，恨不得抱着张冠用力的庆几口：“谢谢，太谢谢了！”他高高兴兴的将这条牛仔裤装备起来，实力提升了一大截。如果再用弹弓打七级的钢牙野猪，一下能打两百多的血。张冠呢，暂时没有开黄金宝箱，而是拿出优质净水器的图纸看了起来。优质净水器图纸。说明，通过它可以制造出一台优质净水器，优质纯净水饮用之后可以恢复魔法值。所需材料：木材十单位，铁块五单位，玻璃二单位，塑料二单位。需要的东西不少，铁块、玻璃、塑料都是值钱的材料。目前的市场价格是二十单位木材换一单位铁块，价格可能还会上涨，因为铁块明显需求大于供应，大家都要铁块。玻璃和塑料更贵，五十单位才能换到一单位玻璃或者是一单位塑料。虽然制造一台优质净水器的材料比较贵，但制造出来就是一台印钞机。优质纯净水，那可是一个好东西。饮用之后能恢复魔法值，简直就是远程攻击者的福音。第24章，好东西不少。等回去之后，第一时间将这台优质净水器制造出来。白银宝箱都能出这样的东西，又是女士牛仔裤，又是优质净水器的，那黄金宝箱呢？张冠心中也期待起来，这个黄金宝箱能开出什么东西？终于有一点迫不及待的将黄金宝箱打开，里面一共有六样东西：三十单位铁块，一百单位石块，木材一百单位，优质纯净水一升，蓝宝石项链一条，美味大肉包十个。第一次看到“纯净水”前面有“优质”两个字，拿出来一看，算是长姿势了。优质纯净水，优秀级，数量
一千毫升，效果一次性饮用超过五十毫升，触发魔法值恢复效果，加时魔法值秒，持续三十秒，间隔五分钟才有效果。这是回来药水吗？冷却时间五分钟，喝一口恢复三百魔法值，暂时不用担心魔法值不够，可以拿着始祖弩放心的射击。看那只凶兽不顺眼，远远的就是一剑，直接秒了他。同时心中非常期待的想到，优质净水器进化出来的优质纯净水，不会就是这个吧？如果真的是这个，那就发达了。再拿出美味的大肉包看了看，又白又大，柔软又热乎。美味的大肉包，优秀极，重量100克，效果吃一个触发生命值恢复效果，加时生命值秒，持续30秒，间隔5分钟有效果。优质矿泉水是恢复魔法值的，这个是恢复生命值的，吃一个恢复300生命值。最后是这条蓝宝石项链，应该是一件不错的装备。拿出来一看，果然惊喜很大。蓝宝石项链，精良极。等级五级，属性加二十力量，加二十体质，加十精神。属性很牛批，因为等级只有五级的缘故，倒也没有加 buff 之类的东西，不然更逆天。赶紧装备上，实力又提升了不少。走，我们再继续杀一些钢牙野猪，等他们快挖完了再回去。于是张冠拿着十字弩，一件一件的射杀这附近的钢牙野猪。没有多久，一道金光笼罩方清影，他高兴的道：“大佬，我已经六级了。”张冠也看了一下自己的经验。经验值 47210000， 快四分之一的经验，效率还是不错的。尤其是猎杀了一只黑铁 BOSS， 经验值涨了一截。背包之中有一瓶一千毫升的优质纯净水，根本不用担心魔法值跟不上。拿着十字弩，咔咔乱射，凡是看到钢牙野猪就是一剑，都是秒杀。方圆几百米以内，所有的钢牙野猪遭了灭顶之灾，全部被杀光。经验值又涨了一截，关键是天赋减伤涨了好几十点。时间也已经到了下午。刘大强已经发消息过来，告知他们已经将全部四条矿脉全部挖完了。张冠挥手道、呃：“我们回去，猎杀数十只凶兽，宝箱爆了不少，基本五六只凶兽就爆一个，偶尔还爆一个黑铁或青铜宝箱，这感觉简直爽爆了。附近的凶兽基本杀光，刘大强他们的铁矿也挖完。两人花了一点时间，回到了那个巨大洞穴门口，沿途一路过来又杀了一二十只凶兽。刘大强三人已经在那里等待。大佬，你们回来了。”张冠点一点头，嗯，你挖了多少铁矿石？三七分成，将属于我的铁矿石交易给我就可以了。好的，好的。刘大强连忙道。刘大强一共挖了160个铁矿石，挖的最多的给了张冠一共112个，他自己留48个，算是两清。苏静挖了132个，周庆生挖了一共108个。没错，一共400个铁矿石，一个不少。张冠收到了280个铁矿石，回去之后可以冶炼成140个铁块，全部换成木材的话。可以换到 2,800 个木材，一笔非常巨大的数目。刘大强他们也惊喜无比。他早在心中算过了，他48个铁矿石，按照一个交换8个木材，一共可以交换到384个木材。今晚可以将庇护生一级，还可以买一些食物，交换一些饮用水，放在之前想都不敢想。距离天黑还有两三个小时，张冠将他们护送到之前的集合地点，然后带着苏清影继续猎杀凶兽。考虑到时间的缘故，没有去太远的地方，更没有去猎杀黑铁 BOSS。明天再去也是可以的，反正别人还没有猎杀的实力，有地图就是方便。没有多久就到了那个巨大蜂巢旁边，花了一点时间，张冠将附近的钢针蜂清理的干干净净。虽然经验低一点，但每杀一只就长一点天赋减伤，还是很可以的。杀完收工，顺便在路过河边的时候，用大木桶打了两桶清澈的河水放进背包之中。回到庇护所，虽然距离天黑还有近一个小时，但张冠已经不准备再去猎杀凶兽，今天的收获够可以的。经验值 73290000， 天赋所受到的真实伤害减少627点。回到庇护所，第一件事就是将今天的进化的水全部上架，依旧是每100毫升交换四单位木材，一共46份，全部上架，一份不剩。一些多余的、自己看不上的食物，比如面包、蛋糕、方便面等等，全部上架，交换木材。今天开了不少宝箱，这方面的东西不少。弄完这些，张冠才将优质净水器的图纸拿出来。材料足够，马上开始制造。很快，一台更高大、看上去更具档次的净水器出现在面前。净水器优秀极，效果可以将受轻度污染的水净化成为优质纯净水。效率500毫升每小时，虽然效率不是很高，和小型普通净水器一样，都是500毫升每小时，但这是优质纯净水，可以喝了，可以回复魔法值。将这个净水器装满水，让它开始净化。然后，张冠看了看自己的资源，准备升级庇护所。第二十五章。
，美女厨娘，开了这么多宝箱，各种资源还是不少的，主要有以下这些资源：木材720单位，石块220单位，茅草60单位，铁块42单位，玻璃16单位，塑料8单位，棉花20单位。没错，棉花也是从宝箱之中看出来的，先后开出来两次，一共20单位。还有很多食物或者食材，如五花肉10公斤。白条鸡两只，鲈鱼一条，羊肉二十公斤，黄瓜两公斤，土豆十公斤，萝卜十公斤，面粉二十公斤，大米十公斤，等等。开宝箱太大，相应的各种食材也不少。这还是将某一些看不上的食材放在了交易商城交换材料。先升级庇护所，其他材料都够了，唯独铁块还差一点。但手中有二百八十单位铁矿石，可以通过冶炼炉进行冶炼。二单位铁块加一单位木材等于一单位铁块。没有用多久，所有的铁块全部冶炼完毕。这个时候，外面的天色还仅仅只是微微黑下来，距离彻底暗下来还要一二十分钟的样子。升级小木屋的材料足够了。从 C 级小木屋升级到 B 级，需要如下材料：木材500单位，石块200单位，铁块50单位，玻璃10单位。东西需求还是很多的，一般天选者只能望而却步，尤其是50单位的铁块和10单位的玻璃。东西齐全，赶紧升级，应该是全区第一个升级到 B 级小木屋的天选择，又将有奖励。开始升级，一道金光笼罩着张冠的小木屋，十分的耀眼。旁边的方清影都看到了，呆了呆。没有想到张冠又升级了，他连忙也开始升级，将他的小木屋从一级升到地级，这样他的小木屋也可以收入背包了。天道的声音又在每一个天选者的耳中响起来：“恭喜天选者张冠，全区第一个将小木屋升级到 B 级，奖励自由属性点三十个。”聊天频道本来就比较热闹，因为天黑大家都回来了，现在则更加热闹。可以说是沸腾了。韩星，又是张冠大佬，我们什么时候才能追上他？段正刚，这辈子应该都不可能的。张冠大佬正在绝尘而去。刘大强，张冠大佬，威武。苏静，张冠大佬，你是我的偶像。蒋欣欣，那位哥哥能来救救我？我饿死了。韩星，这么妹纸怎么又开始叫了？都已经叫了三天了。张冠只看了一眼聊天频道，然后将注意力放在升级之后的小木屋上来。小木屋，等级 B 级。面积5米乘7米， 3 5平方米，生命值8万，防御600效果加40生命值分钟，加40魔法值分钟。小木屋升级之后，面积变大了，墙壁和木质地板更加结实和光滑，更加的精致。窗户更大，玻璃看上更厚。变化最大的应该是壁炉，原本是靠墙的，用石块砌的壁炉，烟囱也是石块砌成的，现在成了桌式的金属壁炉，烟囱也是粗大的金属管，一直升到屋外。桌面也是金属的，最中间还有一个圆圆的金属盖子，拿开可以放上水壶烧开水，或者放上锅子炒菜。桌面下是一个长方体的炉膛，很宽大，可以放入木材燃烧。张冠就直接放了三个木材，足够烧到第二天的早晨。屋子里光线比较暗，做了几个火把，点燃一个，屋内就亮堂起来。接下来该吃晚饭了，食材不算少，还有盐、十三香，还开出了一份八角，五百克一大包，是不是可以煮个白米饭，再搞一个羊肉焖萝卜之类的？说实话，张冠并不擅长做饭，仅限于能煮熟，味道就算了，非常一般般。张冠通过好友聊天频道和方清影聊了起来，吃了晚饭没有？没有。难道想请我吃饭吗？想屁吃呢！大香肠吃不吃？流氓！张冠发了一根大香肠的图片过去，你想什么呢？真的是大香肠，双汇的大肉肠，我还不舍得给你吃呢。原来真的是大香肠。方清影脸色微微一红，但嘴硬道：“切，一根香肠而已。”谁稀罕呢？张冠道：“问你一个事，会不会做饭？水平怎么样？”方清影道：“你看到哪个美女会做饭的？我不会，浪费时间，搞了半天不会做饭。”张冠的目的是找一个会做饭的，最好是手艺比较好、饭菜可口的，自己有食材。如果有一个天天给自己做饭的，那就爽。最好是美女，既漂亮又会做饭。可惜方清影不会。张冠又和苏静聊了起来。这个美女还是不错的，身材和脸蛋都是一流。估计是天赋差一点点，才二级，连三级都不到，只能过来给自己挖矿。一个女孩子这么勤劳，挖的铁矿石是比周庆生还要多，有一点让人意外。美女，问你一个事情。苏静几乎是秒回，甚至还有一点激动。穿越在这个世界，她又只有 F 级天赋，知道必须要抱一条大腿才行，不然会死得很惨。漂亮，又没有实力，又没有靠山，想一想都可怕。张冠主动联系她，这让她很激动，马上回复道：“大佬，什么事情？”张冠道：“你会做饭吗？”“会啊。”苏静很自信：“我不但会做饭
，而且厨艺非常不错。我爸爸是大厨，我和他学了很多菜式。赖斯，一定要让他给我当厨娘，准备一日三餐。美女，我还没有吃晚饭，但食材很多，你能帮我做饭吗？可以。苏静很爽快就答应了。现在嘛，可是外面天黑，我不敢出门。这倒也是，他一个二级的小卡拉米，一出门马上就会领盒饭。张冠道，告诉我位置，我过来找你。几乎是没有任何的犹豫。苏静将自己的坐标位置发了过去，张冠回复：“马上过来。”果然，二话不说，将自己的小木屋收入背包之中，拿着十字弩就走。这里的动静被方清颖注意到了，看到张冠收起小木屋离开，他很好奇：这大晚上的，张冠大佬准备去哪里呢？第二十六章，一顿大餐。莫非是去猎杀凶兽？这么勤奋的吗？为什么不带我？方清颖嘴巴翘得老高，一脸不满地看着张冠离开，渐渐地消失在夜色之中。天黑之后，所有凶兽工房血翻倍，警戒范围也翻倍，非常的凶猛狂暴。如某凶兽，本来生命只有100攻击 120， 防御50警戒范围半径20米。夜晚之后，生命成了200攻击 240， 防御100警戒半径范围40米，厉害了不是一点点。唯独张冠不担心自己有地图、有火把，还有600家的天赋减伤，就算是遇到七八级的普通凶兽也不怕。况且苏静距离不远，不会有高等级的凶兽。一路上，凶兽确实不算少。张冠还没有发现他们，他们就冲过来了，暴躁的很，和白天根本没法比。可惜，依旧是一箭一只，渐渐秒杀。苏静的小木屋不远，直线距离四五百米而已，这也是他为什么能第二个赶过来挖矿的原因。到了苏静的庇护所前，张冠看了一眼就知道 ，F 级的小木屋仅仅只从茅草屋升了一级，成了小木屋而已。整个10086区，起码有一半以上的天选者的庇护所还是 F 级的小木屋。甚至有少数还是最初状态的茅草屋，连升级成 F 级小木屋的建筑资源材料都没有。张冠大佬，是你吗？听到动静，苏静在屋内喊起来，然后开门，站在门口。张冠道：“是我，我先将庇护所放你旁边。”几乎是紧挨着，张冠将自己的庇护所拿出来，放在地上，顿时旁边就多了一栋 B 级的小木屋。苏静惊讶的道：“张冠大佬，你的庇护所怎么能移动啊？”张冠解释道：“等你的庇护所升级到 D 级。”也可以放入背包之中，可以带着四处跑，那倒也方便。张冠挥手道：“进来吧，帮我做饭。你也还没有吃饭吧？”苏静确实没有吃饭，手中资源匮乏，饮用水都只有200毫升左右。今晚能吃的就只有一个干硬的面包。正在想着要不要用铁矿石去换一点吃的东西，没有允许，不能进去其他天选者的庇护所。获得允许之后，可以进入别的天选者的庇护所，但在别人的庇护所内，别人是无敌的。你攻击对方无效，但对方可以攻击你。一般没有人愿意进入别人的庇护所，除非你们俩关系好，不用担心自己的安危。苏静没有任何犹豫，迈步就走进了张冠的庇护所内。看到里面的情况，觉得他自己的庇护所连毛坯房都算不上，而张冠这里则属于精装房。地上是平整光滑的木地板，房间也很大，还有一个像方桌以上的壁炉，一根粗大的金属管延伸到屋外。壁炉内熊熊大火，但没有一点烟雾散发出来。还有一张床，不但有床垫，还有一床羊毛被。想一想，自己的床又小又摇晃。还铺着茅草，脸色微微一红，根本没法比。张冠挥手道：“今晚我们就煮一个白米饭，一个黄焖羊肉，放一点萝卜，怎么样？”“可以，可以，这简直太可以了。”苏静忙碌起来，开始做晚饭。张冠还从交易商城换了一些红辣椒、一些香叶、桂皮、蚝油、生抽之类的调料。将这些东西交给苏静之后，张冠就清闲下来，等着吃饭就可以。于是坐在椅子上面。开始看聊天频道里面大家在聊一些什么，有人在担心新手期即将结束。各位，三天的新手期到明天早上八点就结束了，不知道会有什么影响。白天有什么影响我不知道，但晚上肯定很危险，凶兽会主动攻击我们的庇护所。完了，完了，我的庇护所才 F 级， 2 0 0的防御根本扛不住高等级的凶兽攻击，赶紧升级庇护所。我明天要去砍树，砍一整天。张冠窥屏，知道很多人在担心庇护所等级太低，还有人需要铁块。因为升级等级高一点，庇护所需要用到铁块。韩星，谁有铁块？出几个，我就差五个了。段正刚，我还差十个。交易商城的铁块已经涨价了。你们这帮奸商！刘大强，今天帮张冠大佬挖矿，赚了几十个铁矿石，可惜我没有熔炉。段正刚，直接上架铁矿石啊！我有熔炉，可以自己熔炼。at 刘大强，周庆生，我今天也帮张冠大佬挖矿，也赚了几十个铁矿石。等一下上架，一单位铁块换十单位木材，要的速度。数量有限，吴晓峰，张冠大佬，我明天帮你挖矿，只要两成。王建平，我只要一成，一成就足够了。刘大强，你们不要这么卷，
，挖矿很辛苦的，就赚一个血汗钱而已。”蒋欣欣，哪位哥哥来救救我？我又渴又饿，嘤嘤嘤。张冠也不知道自己亏了多久的瓶，一直到苏静在提醒吃饭了。哇，真香啊！还没有开吃。看到桌子上那盆黄焖羊肉，色香味俱全，食欲一下子就上来了。五常大米煮出来的白米饭也味道一流，吃光饭都可以吃一大碗。张冠端着一碗饭，然后道：“愣着干什么？一起吃呀！”苏静有一点惊喜的道：“我也可以一起吃吗？”“对，一起吃，吃饱一点。等一下，我们俩还要干活呢。”闻言，苏静脸色微微一红。虽然二十岁还没有谈男朋友，但并不代表她什么都不懂。既然已经进了这间木屋，那就做好了心理准备。只是脸色有一点红。有一点紧张而已。张冠吃了两大碗黄焖羊肉，吃了几乎一半。苏静是三天以来吃的最饱、最好的一次。米饭还剩下大约两碗的样子，黄焖羊肉也剩下一部分，肉没有多少，主要是一些汤汤水水。李海将他们全部上架，每一碗米饭换五单位木材，剩余的黄焖羊肉换二十单位木材，居然没有几秒就被抢了，入账三十单位木材。饭吃完了，苏静很识趣的去铺床，心头如鹿撞，很是紧张。第二十七章。新手保护期结束，方清颖没有睡，心中又在想：大晚上的，张冠去哪里了呢？明天还要不要一起组队呢？不会是一个人去猎杀凶兽吧？应该不会的。如果真的猎杀凶兽，肯定会带上我。翻来覆去睡不着，满脑子全是想着张冠。方清颖终于忍不住发了一条信息过去：“张冠大佬，你去哪里了？”半天都没有回复，方清颖的嘴巴翘了起来，气嘟嘟的，很是可爱。张冠，你今晚会回来了吗？张冠还是没有回复。这个时候，战斗正激烈，哪里有空回复这些？至于战斗结束之后，张冠抱着美女已经钻进被窝，美美的睡着了。次日早晨，天色一亮，每一位天选者的脑海之中响起了天道的声音。各位天选者，新手保护期正式结束，从现在开始，凶兽会主动攻击各位的庇护所，请尽快提高庇护所的等级，提高安全系数。各位天选者，从今天开始将开始出现游荡凶兽，少数凶兽不再局限于他们的领地，而是会四处游荡。各位天选者，从今天开始，黑铁宝箱开始有小概率开到技能书，祝各位好运，每人都拥有梦寐以求的技能书。各位天选者，从今天开始开通秘境，秘境首通将会有丰厚的奖励。各位天选者，天道的声音将每一位天选者惊醒，包括像张冠这样还在美梦之中的人。张冠坐起来，惊讶的道：“居然出现了这么多新变化，会出现技能书，会出现秘境。”苏静也坐了起来，一副横看成岭侧成峰的样子，也是一脸惊讶，担心的道。凶兽会主动攻击庇护所，还有到处游荡的高等级凶兽，这个世界变得更加危险了。张冠点了点头，对很多人来说确实变得更加危险了，但对某一些人来说，机遇也更多了。这个时候，聊天频道热闹非凡，第一次大清早这么热闹的。韩星，我要升级庇护所，还差几单位的铁块，急死人！段正刚，铁块将来只会更加紧缺，大家都急着升级庇护所，都需要铁块。刘大强，有没有抱团取暖的？晚上我们将庇护所集中到一个地方，共同对付晚上的凶兽。王一山，我的庇护所只有 F 级，不能收入背包，没法移动，怎么办？杨海平，秘境首通有丰厚奖励，有想法的没有？一起组队试一试。余卫东，秘境在哪里都不知道。韩星，大家要谨慎啊！我觉得秘境应该非常危险。蒋欣欣，哪位哥哥能救救我？我已经一天没有吃东西了。嘤嘤嘤。张冠在窥屏，苏静在准备早餐。窥了一会儿屏之后。李海对秘境很感兴趣，打开地图一看，居然看到了一处秘境——五级枫叶谷秘境。只有五级的话，应该没有什么危险。等一下过去看一看。这个时候，有人私信自己，一看是方清影。昨天晚上也有两条私信，但自己没有看到。张冠大佬，今晚继续一起组队吗？组队啊！我发位置给你，你赶紧过来。好的，马上过来。几百米外，一座小木屋内，方清影看到张冠发来的信息，嘴角浮现出了笑意。不错，不错。又能和张冠大佬一起组队，张冠这边呢，陆续又收到了刘大强、周庆生的信息，都是询问今天是否可以继续挖矿。两人都表示，只要继续用他们挖矿，今天可以二八分成，他们只要两成，上交八成的铁矿石给张冠。这个当然好，张一口就答应了，并发了坐标给他们，要求他们过来集合。顺便的，张冠又在区域聊天频道喊了一声，很快又物色了两名矿工，他们也在马上赶过来。四个人一起挖矿的话，小半天就能全部挖完。他们自己还有半天的时间，可以去猎杀凶兽，提升等级。将这两名新矿工拉进群，随便聊了几句，然后张冠将昨晚进化的纯净水全部上架到交易商城。今天开始， 100毫升纯净水只能换到三单位的木材，然后将进化出来的优质纯净水全部装好
，放入背包之中，这是相当于是回蓝药剂，每次能回三百魔法值呢。暂时不卖，等手通秘境再说。这个时候将优质纯净水卖给其他天选者，岂不是帮助他们通关秘境？吃完早餐，大家都来了，方青影也来了。看到苏静从张冠的小木屋内出来，轻轻的说了一声：“渣男。”莫名的，他真有一点吃醋。张冠只是笑了笑，当做没有看到一样，挥手道：“我们去矿洞，先安排你们挖矿。”今天的计划比较简单，先清理完矿洞的凶兽，安排好大家挖矿，然后去秘境看一看。目标除了手通秘境之外，还要力争将等级提升到九级，让实力再上一层楼。熟门熟路的，一二十分钟就到了这个巨大洞穴门口。路上凡是看到的凶兽都被张冠一剑秒杀。刘大强、周庆生两人已经见怪不怪，新加入的那两位矿工则一直无比震撼。这些四五级的凶兽，他们都是绕着走的。张冠大佬直接秒杀。更让他们震撼的是，巨大的矿洞门口明明有不少的凶兽，全是六级的洞穴蜘蛛。张冠大佬依旧一剑一只，有少数蜘蛛冲过来，直接拿出一把矿镐，一镐就敲死。然后，张冠带着方清影、苏静两个进洞，只用了二三十分钟，就将洞内数十只洞穴蜘蛛全部杀光。主要是张冠在猎杀，两位美女跟在后面打酱油。清理完这里所有的凶兽，交代四位矿工几句，尤其是交代了刘大强一番。张管任命他为矿工小队的队长。另外三人交给他管理，交代一番，张冠准备带着两位美女去枫叶谷秘境看一看，也顺便看了看自己的经验和天赋减伤。经验值105122000天赋所受到的真实伤害减少719点。第二十八章枫叶谷秘境。张冠看了看枫叶谷秘境的位置，距离稍微有一点远，大约有两三公里，加上路上猎杀凶兽的时间，可能要四五十分钟。希望还没有人进秘境，秘境首通必须是我们的。张冠走在最前面，拿着十字弩，看到凶兽就是一箭，没有射中也没有关系，再补射一箭就可以，反正豪气的很，根本不用担心魔法值的消耗。背包之中好几千毫升的优质纯净水，足够用，还有很多可以拿来出售呢。一路上走了三四十分钟，射杀了三四十只凶兽，有些是二三级的凶兽，张冠也没有放过，一箭秒了。从早上出来到现在，射杀的凶兽一百多只，天赋减伤足足涨了一百多点，真的爽。前面就是枫叶谷秘境，一扇巨大光幕大门，门前一块比足球场还要大的平地，一侧有一块巨大的高耸的石碑。方清影道：“大佬，已经有人了。”张冠也看到了，一共有五人，他们似乎在等人，没有急着进去，看样子是要人更加多一点。走，我们过去。张冠可谓是艺高人胆大，直接走了过去。首先看了看石碑上的文字说明，枫叶谷秘境是一个五级秘境，分为简单、普通、困难。噩梦、地狱一共五个等级，进入有等级限制，天选者等级不超过十五级，也有人数限制，组队不能超过十人。为了安全起见，肯定是组满十人最为稳妥。胡六是等级排行榜前十的高手，穿越到这个世界之前，他是一位黑帮老大，心狠手辣，黑吃黑，手上命案好几条。到了这个时间之后，他惊喜的发现有两名昔日的手下居然距离他不远，于是以他们三人为骨干，拉拢了一些人，建立了一个二。三十人的群，胡六正在群里面叫人过来，要求五级以上、天赋 C 级以上的，不然早就凑齐十人进副本了。看到张冠三人过来，有一名小弟道：“老大，来人了。”胡六看了一眼，并没有放在心上，三个人而已，且有两个人是女人，不用担心。他没有将张冠三人放在心上，张冠也没有理会他们，双方保持着距离，一副井水不犯河水的样子。张冠先看了看巨大石碑上的文字说明，对这个秘境有了基本了解。然后开始清点自己的东西，一些基本的准备还是要做的，尤其是今天杀了上百凶兽，爆出了二三十个宝箱，其中有三个是黑铁宝箱，一个是青铜宝箱。所有的东西，宝箱全部打开，基本都是各种建筑资源，木材、石块、铁块之类的，还有一些是生活资源，如吃的、喝的。装备一件没有，但出了一本技能书，初级剑术精通，被动效果大幅提高命中率，少量提升攻击伤害。二十几个宝箱开出了一本技能书，不知道是正常概率还是走了狗屎运，反正不管，先学习了再说。顿时，张冠觉得自己像一个使用弓箭的高手，有一种百步穿杨，指哪里能打中哪里的感觉。就算是距离四五十米，张冠也有把握一箭命中凶兽。二三十米内能做到箭无虚发。走，我们进秘境，你们两人跟在我后面，注意安全，尽量打酱油就可以了。张冠还真没有指望他们俩猎杀凶兽。尤其是苏静，才刚刚三级，装备只是一件最初始的劣质砍刀，面对一只三级的普通凶兽都够呛。张冠选择了简单级秘境，三人通过光幕大门走了进去，消失不见。
。胡六等人恰巧看到这一幕，呆了呆。有人道：“老大，他们三个人进秘境了。”胡六点一点头，看到了，我们也抓紧时间。虽然觉得张冠三人是去送菜的，但又担心阴沟里面翻船，万一简单级的秘境真的非常简单，他们抢了手通呢，那就亏大了。再说张冠三人进来之后，眼前是一个大型山谷，中间平坦，两侧是像墙壁一样的悬崖。山谷宽度百十米，两三百米不等，基本没有什么灌木。地上是稍显枯黄的野草，稀稀拉拉的分布着一棵棵的枫树，树叶正红，一副秋天的景象。地形比较简单，视野也很开阔。张冠挥手道：“跟上我，但不要跟得太紧，保持着安全距离。”两女点了点头，保持着二三十米的距离，跟在后面。三人前行百多米，就看到了凶兽的影子。那是一群体型巨大的野狼，像一头头小牛犊一样，看上去就不好对付，凶猛的一批。张冠一个洞察术甩了过去，野狼五级，生命值620魔法值90攻击力150防御80技能扑咬。比较普通的凶兽，且只有五级，尽管有七八只在一起，张冠还是没有丝毫的压力。隔着四五十米远就开始射箭，一箭命中目标，秒杀。显然，这七只凶兽是仇恨关联的，一只被攻击。剩下的六只全部冲了过来，这也是为什么要十个人组队的缘故。人数少，等级又低的话，压力可就大了。张冠射杀了四只，渐渐命中。即使是运动目标，也没有射偏的，箭术精通的效果还是很显著的。如果是之前，总是有一两箭会落空，还剩下三只。张冠切换成近战的矿镐，一只一矿镐，毫无压力的秒杀。七只凶兽爆出了两个宝箱，尽管有方清影的加成，感觉比外面的爆率似乎要高一些。解决完这些野狼，继续前行，百十米就又是一群野狼，八只，等级是六级，比第一波实力要强一些。对张冠来说，也是渐渐秒杀。简单级的秘境真的没有什么压力，几分钟的时间就到了谷底。这里地势开阔平坦的，有一棵几个人合抱的巨大枫树，枫树底下一头银狼非常的醒目。银狼的周边分布着十一只野狼，张冠一个洞察出丢过去，银狼是十级的黑铁级 BOSS， 再一个洞察出丢过去。野狼是八级的普通凶兽，光是十一只普通的八级凶兽，不是目前那些五六级天选者轻易能对付的，更不要说还有一只十级的黑铁级凶兽。简单级的秘境对现在的天选者来说并不简单。第二十九章，简单秘境手通，胡六他们终于凑齐了十个人，组成一个小队，进入了枫叶谷秘境。每一个小队进来之后，单独成为一个空间，互不干涉。他们看到的情况也和张冠三人看的一样。很快就看到了一共七只五级的野狼在那里游荡。胡六提醒道：“五级普通凶兽，大家小心一点。我先打一下，吸引其中一只过来。”他的远程武器是标枪，对着最近的一只野狼就是一标枪，准头还不错，命中目标。这只野狼嗷呜一声，然后冲了过来。剩下的其他野狼也是一样，嗷嗷直叫，一起冲了过来，攻击其中任何一只。其他几只全部冲过来，全部参与攻击。这个就有一点猛，费了老大劲的。终于将些五级野狼全部杀了。有人道：“老大，我们的等级还是太低了一些。如果大家普遍都有十级以上，那就轻松了。”胡六脸色有一点难看，但还是坚持道：“大家都差不多，我们打得很艰难，别人也不轻松，继续前进。”说完，拿出一个美味的肉包出来，大口的吃着，恢复着刚才损失的生命值。往前不远，他们又看到了一群野狼，数量更多，等级更高。有人道：“老大，这没办法打呀，要不等我们等级再高一些。”实力再强一些再来。是啊，如果大家的等级再高一、二级的话，打起来会轻松很多。今天开始出技能书了，如果能搞一本治愈类的技能书，那也将会轻松很多。胡六小心的靠过去，然后丢了一个洞察术，全是六级的野狼，比刚才的那一波高了一级。刚才打得很辛苦，这一波就算能赢，可能会付出代价。胡六很犹豫，要不要再继续？秘境之中是可以回头出去的，秘境内开始处以及秘境终点都有一个传送门，只要站在上面保持五秒。就能传送出去，出现在秘境外面的那个大广场上。胡六在犹豫，突然脑海之中响起了天道的声音：“恭喜天选者张冠小队完成枫叶谷简单级秘境的手通，每人奖励自由属性五点，青铜宝箱一个。”整个10086区所有的人都听到了天道的声音，顿时聊天频道就热闹起来。又是张冠大佬，太厉害了！偶像，这是我的偶像。五级的简单级秘境是不是很容易啊？刀刀刀！赶紧去秘境入口，我也要通关。有组队的吗？我五级 B 级天赋。呜、哦，人家才三级，有人带我吗？这个时候，张冠已经击杀秘境内那只十级的黑铁 BOSS， 
，看到他居然爆出了一个白银宝箱，两个青铜宝箱，再加上大树下那个野生的，就是两个白银宝箱，还有完成手通奖励的一个青铜宝箱。爆出来的两个白银宝箱我收了，青铜宝箱你们一人一个，没有意见吧？两女当然没有意见，反正就是打酱油的，额外能收获青铜宝箱，已经非常满足，真的好满足。苏静更是大胆的在张冠的脸颊上亲了一口，哥哥，晚上好好的奖励你。张冠道：“我不想听你叫哥哥，我要听你叫爸爸。”嗯，晚上叫可不可以，爸爸？苏静调皮的道。方清莹脸色微红，将脸转到一边去。单身狗又从来没有谈过男朋友，真的看不得这个。两个白银宝箱，一个青铜宝箱。至于猎杀普通凶兽爆出来的木质宝箱，则有六个，还有一个黑铁宝箱。木质和黑铁宝箱留着晚上回去开也没有关系。大概率是没有什么好东西的。两个白银宝箱，这个青铜宝箱全部打开，除了大量的物资，如木材、石块、铁块、玻璃等之外，还有不少吃喝的东西，有一些是能回血，或者是能回蓝的，还有一本技能书，一件装备，全是两个白银宝箱出来的。重击，主动技能，效果，消耗五点魔法值，给目标造成 200% 的伤害，冷却时间10秒，任何武器可以使用。这个技能不错，消耗蓝少，伤害高。冷却时间只要10秒，关键是任何武器都能使用，也就是说远程可以使用，近战也可以使用，这真的很哇塞。二话不错，张冠马上学习，这样就有两项技能：被动技能初级剑术精通，以及主动技能重击。装备也不错，男士运动裤，优秀级，等级八级，属性加15点力量，加10点体力。这比身上的这条普通级的男士牛仔裤好多了，马上换上。换下来的这条男士牛仔裤，男士牛仔裤标价300单位木材，直接丢在交易商城。两个白银宝箱，一个青铜宝箱开完，张冠挥手道：“我们出去再试一试普通难度的，试一试能否通关。”三人踏入传送阵，五秒之后，三人的身影一闪，出现在了秘境前的广场上面。那块巨大的石碑上，现在出现了一行醒目的字：“简单级手通，张冠小队，用时5分钟23秒。”小队成员：方清颖、苏静。苏静惊喜的道：“看，有我的名字。”张冠点一点头，然后看到很多人朝这边走过来，有人主动的道：“是张冠大佬吧？”“我是段正刚。”“张冠大佬您好，我是韩星。”“大佬，我是徐林。”“大佬您好，我是张少卿。”原本还有不少人想向前和张冠握手的，看到这些全是等级榜前十的大佬，其他人马上缩了缩，觉得自己似乎好像不够资格。一番握手之后，段正刚代表大家询问道：“大佬，秘境难不难？我们能通关吗？”张冠道：“我建议大家再等两三天，等级再高一点，装备再好一点，再去尝试。”什么？大家都不行吗？不少人一脸惊讶，以为自己听错了。你都只有五分多钟就顺利手通，我们去通一个关，用十几分钟；不行的话，用二三十分钟，总应该可以吧？见大家都不行，张冠无奈的一笑，然后道：“你们也可以去尝试一下，第一波凶兽应该没有什么危险。”说完，张冠带着方清影、苏静两人又朝秘境入口走去。第三十章普通级秘境手通，他们这是准备去干什么？每一个难度等级的秘境，每一位天选者每天只有一次机会。像张冠他们这样，只能明天才能再过一次枫叶谷的简单级秘境。有人似乎想到了什么，莫非那些等级榜前十的大佬们，你望我，我望你，都看到了对方眼神之中的震撼？韩星道：“各位，张冠大佬不会还想手通普通级秘境吧？”果然，在大家震惊的目光之中，张冠带着两女再一次进入了枫叶谷秘境。难度是普通级，良久之后，大家才陆续反应过来。段正刚道：“要不我们组一个队去简单难度秘境试一试。”韩星道：“我看行，算我一个。”张少卿道：“也算我一个。”等级榜前十的这里就有好几个，其他几个应该是距离太远，未能赶过来。终于凑齐了十个人，至少也是等级榜前三十的人。段正刚为队长，进入了简单级的枫叶谷秘境。再说张冠三人，进来之后发现和简单级秘境几乎一模一样。要说区别，那就是凶兽的等级和数量不同。简单级秘境第一波是七至五级的凶兽，普通级秘境第一波是八至六级凶兽，难度有增加，但并不是很大。张冠一个洞察术丢过去，确定只是六级的凶兽之后，拿着十字弩就一边射一边走过去，基本没有什么悬念。简单级秘境，段正刚、韩星等人就压力大一些。段正刚大声的喊道：“仇恨关联，攻击其中一只，其他所有凶兽都会被引过来。”韩星拿着一把长弓，射了两箭之后，喊道：“一人一只，不要被围攻。注意一点，应该没有问题。”十个人对付七只五级凶兽，每人掉了一些生命值，总算全部杀光，继续前进。前面不远
，又是一波野狼，一共八只，全是六级。十人花费了一番时间，各又掉了一些生命值，总算杀完。韩星道 ：“M M P 的，我就两个能回血的肉包子，现在吃掉一个，就只剩下一个了。”张少卿：“是啊，不知道后面还有几波凶兽。”他们杀完第二波凶兽的时候，张冠已经杀到了最后那波凶兽面前。普通级秘境一样的是四波凶兽，只是数量多一些，等级高一些。如最后那一波，也就是第四波，一共十只十级野狼凶兽，五只十二级野狼凶兽。最显眼的是那头体型更大、看上去更凶悍的十五级黑铁鸡 BOSS。一样的，在这波凶兽身后的那棵大树底下有一个白银宝箱。十五级的黑铁 BOSS， 只要能干死他，那就又是一个首杀，不知道会奖励多少属性点。梁女也看到了这头黑铁 BOSS， 哇，好大，嗯，真的好大。张冠向前一点，老规矩。一个洞察术先丢过去，野狼王黑铁，等级十五级，生命值两万两千，魔法值一千五百，攻击力八百二十，防御力三百七十，技能扑咬召唤，攻击力不是一般的高，八百二十的攻击力换成其他八级的天选者也就扛两三下，要想干死他，天选者们的等级都必须在十级以上。张冠看了一下自己已经八百加的天赋减伤。再加上防御力，完全可以扛住。未知的只是他的技能可以打掉自己多少生命值。幸好只有两个技能，召唤基本可以忽视，召唤再多的小弟都没用。群狼战术只会给张冠带领经验和涨天赋。苏静和方清影都已经用洞察术看过这头十五级的黑铁 BOSS， 很是担忧。老公，你硬不硬？扛不扛得住？你老公硬不硬？你还不清楚吧？张冠道：“放心，我应该能扛得住。你们散开一点，我要开干了。”只要输出够猛烈，一定能干死他。”张冠致信的道。突然，方清影仿佛发现了新大陆一样，惊奇的道：“张冠，他还是一头母狼呢！细细一看，还真是一头母狼。这丫头的观察力真不错。不过，在张冠眼中，公狼和母狼没有区别，一样要干死他。你们退后，我要开始干活了。”张冠大喊一声，拿着十字弩，对着那些普通凶兽开始清场。十级的凶兽也是一剑一只，秒杀；十二级的凶兽秒不了。一剑打成残血，第二剑直接送他上西天。看到自己的小弟被杀，这头狼王长笑一声，然后带着一众小的冲了过来。张冠切换成近战武器，抡起矿镐就是一顿猛干，一两镐就搞死一只狼王的攻击，暂时不管，将他的小弟清理干净，能长十几点天赋减伤呢。狼王的攻击打在张冠身上，一点血都不掉。负灵，负灵，负灵！看到自己的小弟被一个个搞死，自己打在张冠身上又不掉血。狼王又嗤一声长笑，然后一记扑咬技能打在张冠身上，一个淡红色的半透明的数字在张冠身上飘起来，负一百零尼玛的，技能伤害还不低，居然破百了 ，M M P 的还真疼。幸好技能有冷却时间，狼王这一记技能之后，足足过了十秒才又一记技能，张冠这次掉了97点生命值，基本摸清楚了，普通攻击自己不掉血，技能攻击的话掉100点生命值左右。狼王的小弟终于全部清理完毕，张冠抡起矿镐猛搞这头母狼王，负八百八十七，负九百零二，负九百二十一，伤害还是可观的。狼王的生命值哗啦哗啦的往下掉，又是一记扑咬技能，张光掉了一百零五点生命值，疼得差一点龇牙咧嘴，连忙拿出一个鲜美的肉包塞进嘴里面，生命值开始每秒恢复十点，将持续三十秒，一共将恢复三百生命值，只是有冷却时间，并不能一个接着一个的吃。大约两三分钟的时间之后，张冠终于将这只十五级的黑铁 BOSS 干死。整个幺零零八六区的九千家天选者都连续听到了天道的两道声音。第三十一章，治愈术，段正刚、韩星、张少卿他们已经杀到了最后那一波凶兽的面前。看到前方大树下一个白银宝箱，一个个的热血沸腾。但看到那只十级的黑铁 BOSS， 一阵绝望。这不是他们目前能对付的。段正刚泄气的道：“撤吧，我们起码要十级以上才行。”韩星也完全赞同这一点，不但要十级以上，装备也要更好一些，不然真的扛不住。张少卿羡慕的道：“不知道张冠大佬是怎么干死他的，太牛了！”他们刚从简单级秘境之中撤出来，每一个人的脑海之中就开始接连响起天道的声音：“恭喜天选者张冠成功首杀十五级黑铁级 BOSS， 奖励自由属性十五点；公司天选者张冠小队成功首通普通级枫叶谷秘境，每人奖励自由属性十点，白银宝箱一个。”几乎所有人惊呆。十五级黑铁 BOSS 首杀，普通级秘境首通，这也太牛了！段正刚苦涩的摇了摇头，韩星则一脸崇拜之色，不愧是我的偶像，不是一般的厉害。G 
至于聊天频道，更是一下子沸腾起来，大家都在热议张冠的手杀和手通。张冠三人也传送出来了。苏静抱着张冠亲了一口：“老公，奖励十个自由属性点呢，我加什么好？”张冠道：“反正我全部加力量，你建议你全部加体质，这样生存性强一些。”“嗯，听你的，全部加体质。”方清影将漂亮的脸蛋转到一边，真的看不得这些单身狗伤不起。看到很多人过来，张冠挥手道。我们去矿洞那边，刘大强他们快挖完了。三人一路小跑离开。至于再去试一试困难级，张冠暂时没有这个想法。普通级十五级黑铁 BOSS 就打得比较吃力，先后吃了三个鲜美的肉包，不然生命值已经见底了。等级再高一点，天赋减伤再高一点，再去试一试困难级的枫叶谷秘境。三人跑远了，坐在一棵大树下开宝箱。木质和黑铁宝箱一般没有什么好东西，等晚上回去再开。先看一看白银宝箱和青铜宝箱，一共有三个白银宝箱。两个青铜宝箱，除了各种物资材料之外，还一张大型净水器的图纸，以及一本技能书。白银宝箱出技能书的概率是真高，三个就出了一本。治愈术、主动技能、效果、消耗二十点魔法值，瞬间恢复二百点生命值，冷却时时间十秒。哇靠，这个技能可以啊！哪支队伍有了这个技能，安全系数直线上升啊！二话不说，张冠就准备自己使用，结果发现技能数量达到上限。需要等级提升至十级才行，十级以下最多只能学习两个技能，以后每升十级可以多学习一个技能。这样的话，不能随便学习基本，而是要确定将来的发展路线，有选择性的学习技能。老婆，来，给你一个大宝贝。苏静兴冲冲的过来，老公，准备给我一个什么大宝贝？张冠将这本技能书给了他，从现在开始，你就是我的奶妈。苏静喜滋滋的学习了这个技能，然后拍着胸脯道：“老公放心，我今后奶你，将你喂得饱饱的。”张冠看了看苏静的胸口，嗯，起码是弟，奶粮确实很足。除了这本技能书，还有两件装备：唐横刀、精良，等级十级，属性加25力量，加25体质，加25精神。这个牛三项属性全加25点，可惜要十级才能使用，不然现在就想装备上。生锈的铁盾，优秀，等级五级，属性加十力量，加十体质，效果。所受到的伤害减少 10% 这个东西不错，除了属性加的不错，还能减伤。自己肯定是不需要的，肯定是双武器。用这个东西的，基本将来是向盾战方向发展的。要不卖了，或者换东西。张冠将它丢在交易商城，标价 9,999 单位木材，别人一看就知道这不是真实价格。如果有想法，可以私信。苏静和方清影的白银宝箱都不错，除了开出物资材料之外，都各开出了一件装备，都是精良级的装备。方清影已经高高兴兴的装备上来，苏静暂时装备不了，因为需要五级。走，我们去矿洞收了铁矿石，然后顺便带你们练级。我今天要力争升到九级。对了，还有一个石黑铁 BOSS， 不是很远，我们也去杀了他。三人朝着矿洞方向，路上遇到的凶兽都会一剑射杀。走了三四十分钟，路上零星杀了十几只凶兽，终于到矿洞门口。刘大强他们已经挖完矿石，按照约定好的二八分成。张冠一共获得了三百二十单位的铁矿石，可以熔炼一百六十单位的铁块。刘大强道：“大佬，我们明天继续过来挖矿，可以吗？”“可以。”明天老地方集合。说完，张冠一挥手，带着两女走了。刘大强三人干脆组队，一起去附近猎杀四五级的凶兽。张冠朝着前进的是那只十级黑铁 BOSS 所在的方向。地图上一共显示五只十级黑铁 BOSS， 还有一只二十级黑铁 BOSS， 其中有三只已经被张冠杀了。现在要去的这只是最近的，但直线距离也有两三公里，走过去弯弯曲曲的，不可能走直线。再加上路上猎杀凶兽的时间，单程需要一个多小时。一路上杀了四五十只凶兽，苏静升级了，等级到了五级，马上高高兴兴的将他那件精良级装备穿上，实力提升了一大截。猎杀这只十级的黑铁级 BOSS 没有什么悬念，就算他用技能也打不掉张冠一点生命值。虽然只报了两个青铜宝箱，一个黑铁宝箱，但经验值还是非常可观的。张冠的等级终于成功提升到了九级，依旧领跑10086区的等级榜。第三十二章，今晚一起吧。姓名张冠，年龄二十一岁，等级九七幺六三零零零零，生命值一千零七十，体质乘十，魔法值六百三十，精神乘十，攻击力一千四百五十，力量乘五，防御力二百五十五，体质加精神乘一点五，力量二百九十，敏捷七十三，体质一百零七，精神六十三，剩余属性点零。天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少971点。
，装备属性加成，各种属性奖励，张冠的生命破千，攻击力更是逼近一千五，天赋减伤也是快一千。张冠觉得天赋减伤再高一些，可以去试着杀一下那只二十级的黑铁 BOSS， 或者去试一试困难级的枫叶谷秘境。看一看时间，已经不算早，回去的话还要大约一个半小时呢。三人有说有笑的，一路往回走，一路上射杀了二三十只凶兽，各增长了三五百经验值。回到小木屋的时候，夕阳西下，最多三四十分钟天黑。张冠提醒道：“今天是新手保护期后的第一个夜晚，凶兽会主动攻击天选者的庇护所，还有一些四处游荡的凶兽，晚上比较危险，尽量将庇护所等级提升一级。”“嗯，一切都听老公的。”苏静道。“不过我今晚还是想和老公睡。”张冠拍了一下他的翘臀，先去升级庇护所，等一下过来做晚饭。苏静风情万种的一笑，一扭一扭的进了他的庇护所。方清影看了苏静。突然有一点羡慕起来，悄悄地看了张冠一眼，脸色莫名的微微一红。我我也回庇护所了。张冠点一点头，开玩笑道：“要不晚上一起，怎么样？”方清影脸色更红了，有一点紧张的道：“这不好吧？我还是想一个人。”张冠笑着道：“想什么呢？我是说，我们晚上一起吃饭，并不是一起睡觉。”自己居然误会了。方清影低着头，脸色通红，急急忙忙的进了自己的小木屋，将门关得死死的。张冠又是一笑。方清影这个样子还真的有一点可爱。进入自己的小木屋，张冠将所有的木质和青铜宝箱打开，又看了看交易商城，除了标价 9,999 单位的盾牌之外，其他东西全部卖了，收入大量的木材。将净水器里面的纯净水全部拿出来，以100毫升交换三单位木材的价格，全部上架。至于能恢复魔法值的优质纯净水，稍微想了想之后，上架了20份，每份50毫升，每一份换20单位木材。你买不了吃亏，买不了上当。但你能买一份优质纯净水。张冠在聊天频道发了这么一条，然后开始清点自己的材料和资源，准备将庇护所升一级。不知道的是，随着这条信息一发，整个聊天频道沸腾了。田明亮， 5 0毫升要20单位木材，这是什么水？神仙水吧？韩星，你先看一看 ，at 田明亮，那是能恢复魔法值的优质纯净水，每一份能恢复300魔法值。我先买两份再说。明天猎杀凶兽，基本都不用担心魔法值不够了。段正刚，挖草，还有这样的好东西。我要先买两份再说。张少卿，你们手速怎么这么快？太夸了！李三水，张冠大佬，再上架几份啊？我没有买到。张冠也没有想到，居然这么抢手。不到一分钟，一共二十份优质纯净水被全部抢光，入账四百单位木材。接着将三百二十单位的铁矿石全部熔炼了，获得一百六十单位铁块。这样一来，张冠拥有的材料如下：木材两千二百八十单位，茅草一百三十单位，石块四百一十单位。铁块216单位，玻璃17单位。升级小木屋的材料充足，张冠马上开始升级，材料飞快的减少。一道金光笼罩小木屋，在这道金光之中，小木屋发生着变化。木材 1,000 单位，石块300单位，铁块100单位，玻璃10单位。两三分钟之后，小木屋升级完成。此刻，整个10086区所有天选者脑海之中响起了天道的声音：恭喜天选者张冠！全区第一个将小木屋升级到 A 级，奖励自由属性点40个，顿时全区又沸腾起来。哇，又是张冠大佬，都已经升级到 A 级了，我才刚升级到一级，我好一点，升级到 D 级了，今晚应该比较安全了。呜呜，我的小木屋还只是 F 级，我害怕凶兽攻击我，有谁能收留我一晚？小木屋 A 级，面积5米乘8米，生命值10万，防御力800效果。加五灵生命值分钟，加五灵魔法值分钟，面积变大了，变得更加精致了。木材和木材之间严丝合缝，采用的还是榫卯工艺，还有了专门的卫生间和工作间。工作台、熔炉、净水器等都到了工作间。卫生间里面居然有一只漂亮的红漆马桶。张冠看了一眼，心中道：“我还是更喜欢站在门口尿尿，浇灌一下那些花花草草，让它们茁壮成长。”一会儿之后，苏静敲门进来了。哇，老公，你也升级了，房子好漂亮。好精致，张冠道：“你也升级了吗？”“嗯，我也升级了，从一级升到了地级。我将小木屋收到了背包里面，今晚睡这里。”“好，我知道你长我的身子。”张冠轻轻的拍了他一下，“去准备晚餐吧，搞丰盛一点。”“遵命。”苏静回眸一笑。苏静这个厨娘角色还是很称职的，开始弄起晚餐。一会儿之后，饭菜的香味就飘荡开来，屋外估计都能闻到。两荤一素一汤，主食有米饭，也有白馒头。张冠看了看屋外。心中想到，方清影真的不过来吗？嗯，不来就算了，我们两个吃。
。张冠心中想到，只是两人刚坐下来，才吃了两口，门外响起了敲门声。方清隐道：“我可以进来吗？”他犹豫纠结了很久，终于下定了决心。如果真的要抱大腿的话，那就抱张冠的，起码他年轻帅气，实力也是真的强大。张冠开心一笑，允许方清隐进入，然后朗声的道：“自己推门进来吧，正好开吃了。”第三十三章，三人一张床，看得出来，方清颖还有一点紧张。吃完饭之后，真的要三个睡到一起吗？如果他们俩做羞羞的事情，我该怎么办？要不要一起？张冠一把将他拉了过来，既然主动进来了，那就别想跑，这一辈子都只能是我张冠的女人。肚子饿了吧？先吃饭。听到“先吃饭”三个字，方清颖更紧张，脸色红红的，心中在想：吃完饭呢，就要三个一起做那羞羞的事情吗？可是我没有做过，没有经验。根本不会，是不是和电脑上看到的那样？心中这么想，脸色就更红了，像一个红苹果一样，一颗心扑通扑通的，起码有120以上。张冠看到方清颖这可爱模样，不禁又笑了。吃个饭而已，脸红什么？赶紧吃。方清颖这才点了点头，拿起碗筷，一小口一小口的吃起来。嗯，味道真好吃。穿越到这个世界，第一次吃这么丰盛、这么美味的晚餐，吃了几口之后，心中的紧张就少多了。苏静则活跃的多，老公，我拍一个照。发个朋友圈，好不好嘛？想发就发呗，谢谢老公。苏静在张冠的脸上亲了一口，张冠故意笑着道：“脸上有油，快给我擦一擦。”讨厌了，苏静撒娇道。他将今天的晚餐拍了图片，发了朋友圈。天道创立的这个聊天系统还是很强大的，除了有世界聊天频道、国家聊天频道、区域聊天频道之外，还可以添加好友、创立聊天群等，很像我们使用的微信。苏静的这几张照片发在朋友圈之后，瞬间就炸锅了。这是真的吗？不会是穿越前吃饭的照片吧？你发一张穿越前的照片试一试，这绝对是现在的照片。真羡慕吃的这么丰盛。我今天的晚餐是一块面包，一百毫升水。苏静美女，能给我一点吃剩的汤汤水水吗？也给我一点，残羹冷炙也不嫌弃的。你们注意到没有？他的庇护所好大，好精致，和我们的根本不一样。实锤了，这绝对是高等级的庇护所，可能是 C 级，甚至是 B 级的小木屋。一边吃饭，一边看着朋友圈的动静。苏静的眼睛弯成了月牙，开心的不得了。一顿饭，三人都吃得饱饱的。苏静开始收拾桌子，方清颖也没有偷懒，一起收拾。张冠坐在椅子上，打开区域聊天频道窥屏，看到很多要自己再上架优质纯净水的，也看到很多私信自己想要买那面盾牌的。大部分人张冠都没有理会，因为他们出不起价。发现段正刚也在私信自己，张冠就通过了他的好友申请，两人聊了起来。段正刚，大佬。你那面盾牌最低什么价格？张冠回复：“你能出什么价格？”段正刚道：“我刚升级完小木屋，手上的木材不多，但我有一本技能书。”张冠回复道：“你发过来看一看。”很快，一本技能书的图片就发了过来。张冠一看，目光就是一凝。终极剑术精通，被动技能，效果较大幅度的提升命中率、射程和伤害。学习要求十级，并且已经学习初级剑术精通。这本技能牛。价值绝对在那一面盾牌之上，张冠一下子表示出极大的兴趣。张冠大佬，这本技能还不错吧？是不错，但有使用条件，我现在就算是和你交换，也使用不了。两人一番讨价还价，最终以张冠再加二十单位的铁块成交。拿到这面盾牌，段正刚迫不及待的装备上，感觉实力提升了一截。他的梦想是盾战，肉厚能扛的那种，只是装备太难开出来，盾牌的影子都没有看到。现在好了，有了这面盾牌。他盾战的梦想迈出了第一步，张冠也很高兴。别人缺铁块，他倒不缺钱。蜘蛛矿洞每天刷新四百个铁矿石，即使是二八分成，每天也能入账一百六十个铁块。对于未来的发展路线，张冠也有过考虑。这虽然是一个半游戏化的世界，但并没有明确的职业这一说。你是什么职业，主要取决于你学习什么技能。毕竟学习技能的数量非常有限，你选择学习什么技能，就决定了未来的发展路线。如果你想玩拿盾牌的近战，那就要学习盾牌专精。刀法或者是斧法这样的近战武器专精。如果你想玩远程，那就学习剑术精通之类的；如果你想玩奶妈，那就学治愈术之类的技能。张冠对自己的定位是远程和近战双精通，主武器是近战武器，副武器不是盾牌，而是弓弩。能远程又能近战，不香吗？别人可能做不到这一点，想玩远程那就扛不了怪。想玩近战抗怪，估计远程攻击力就会大打折扣。张冠没有问题啊，一个劲的堆力量属性就可以。根本不用考虑去加体质之类的其他属性，满意的看了看这本技能书，十级就可以学习了。到时候远程攻击力、精度、射程都能提升，想一想都爽。一会儿之后
，两女将桌子收拾好了，碗筷也洗好了，坐在那里看区域频道聊天。渐渐的，一个多小时过去了，张冠卖了不少的东西，也收了一些东西，比如收了几单位的玻璃、塑料之类的材料。时间不早了，我们早一点休息吧。方清颖有一点紧张，张冠道：“清颖，你睡最里面，苏静睡中间，我睡最外面。”苏静心领神会的一笑，推着方清颖往床那边走：“你睡里面没事的，我保证他碰不到你。”张冠也几乎是拍着胸脯道：“放心，我晚上绝对不会碰你，我碰你是小狗。”这样一来，方清颖才放心不少，仅仅只脱了外套，小心的睡在最里面。他真的不想回去，因为今晚开始，凶兽会主动攻击庇护所，他怕。就这样，三人在同一张床上睡了下来。有区别的是，苏静将衣服脱了，只穿了内衣；张冠也将衣服全脱了，只留了一条四角短裤。看到张冠的八块腹肌，方清颖脸色微微一红，连忙将脑袋缩进被子里面。然后又悄悄地伸出一点来，悄悄地看了一眼，脸色又是一红，一颗心扑通扑通地跳得很厉害。第三十四章地狱甲虫白银 boss， 方清颖紧张，这哪里睡得着？脑海之中一团乱麻，他俩会不会做羞羞的事情？如果真的做那种事情，我怎么办？如果他的手伸过来，我是装作不知道，还是拿开他？也不知过了多久，方清颖听到的轻微的鼾声，转头一看，张冠居然睡着了。不但如此，苏静也睡着了。缩在张冠的怀里面，睡得很香甜呢。上半夜还是很安静的。1 2点钟一过，整个世界都不安宁了。凶兽刷新，凡是庇护所附近的凶兽开始攻击天选者的庇护所。张冠的庇护所也不例外，但都是一、二级的凶兽，影响不大，根本不破防。但有一些倒霉蛋，运气差到爆炸。除了庇护所附近刷新的一、二级凶兽外，还有游荡的高等级凶兽，恰好路过他们的庇护所附近。明明是深夜，区域聊天频道内非常的热闹。我的小木屋外面似乎有高级凶兽在攻击，小木屋在掉血，每次掉十几点，你才掉十几点，我几百几百的往下猛掉。M M P 的，外面到底是什么凶兽在攻击我的小木屋？太恐怖了，我该怎么办？呜呜，我完了，我的还只是 F 级小木屋。段正刚，兄弟们觉得自己可能撑不住的，赶紧将所有东西全部拿出来换成材料，尽量将小木屋再升一级。韩星道，如果确实因为缺材料无法升级的，尽量囤一点木材，小木屋掉血后可以用木材修补的。一个单位的木材修补小木屋后恢复一千点生命值，如果有几十单位的木材，说不定能坚持到天亮。老公，似乎有高等级凶兽在攻击我们的小木屋。张冠也醒来了，作为这座小木屋的主人，他更加清楚目前小木屋的状态。刚开始的时候，应该只是一些一、二级的凶兽，最多不过三级这样的小虾米在攻击小木屋。A 级的小木屋防御高达八百，根本不破防，一点生命值都没有掉，一直是稳稳的十 W 生命值。现在是半夜两点多，不知道从哪里来了一只高等级凶兽，居然在攻击小木屋。每攻击一下，少则掉四五百，多的时候七八百。小木屋的生命在这样往下掉，才一会儿掉了上万点。张冠连忙用了十余个单位的木材进行修复，让小木屋的生命值瞬间回满。这样下去可不行，就算是十大半六的生命值，就算手中有一千多单位的木材，那也支撑不到天亮啊。张冠穿衣服起床，打开门，站在门口，没有出小木屋。这样的话，外面的凶兽无法攻击到张冠，当然，张冠也攻击不到外面的凶兽。外面有一个大家伙，起码有七八米的高度，像一座小山一样，光线比较暗，看上去像是一只巨大的甲壳虫。一个洞察术甩过去，张冠有一点傻眼。地狱甲虫，白银 boss， 等级，生命值，防御力，攻击力，技能 ，M M P 的，除了名字之外，清一色的全是问号。要不要打？这么一会儿的功夫，小木屋的生命值又掉了几千点，这必须要打呀！不打的话，小木屋迟早会被打爆，成为渣渣。就算手中有一千多单位的木材，但肯定无法支撑到天亮。打，必须要打！苏静、方清颖两女也起床了，都丢了一个洞察术过去，看到的也是一堆的问号，两人脸色都变了变，居然是白银 boss！ 老公，怎么办？白银 boss 呢？张冠一直在注意小木屋的掉血。每次少则掉四百多，多则掉六百多，最多的一次掉了八百多，应该是地狱甲虫用了一个大技能。脑海之中在飞快的分析着，小木屋的防御是八百，也就是说，地狱甲虫的普攻应该1200加，对于白银 boss 来说绝对算是低的，这是一个好消息。技能攻击应该是一千五百左右，它应该有一个大技能，能打出1600加的伤害，但冷却时间应该比较长，只看到使用过一次。张冠看了一下自己的防御和天赋减伤，防御力255天赋。所受到的真实伤害减少971点，地狱甲虫的普通攻击打在自己身上应该不掉血，技能伤害会掉血，且会掉400左右，自己最多扛三下。干
，必须干死他。张冠坚定地走出了小木屋，拿着十字弩，就是一剑，一个淡红色的数字在地狱甲虫的身上飘起，负一百七十六。我操，这么硬！难怪他的攻击力不算高，应该是白银 BOSS 里面比较低的，攻击力低，但防御力很高，估计血也比较厚。升级 A 级小木屋奖励的40个自由属性点全部加在力量上，攻击力 1,650 力量乘5。这么高的攻击力，居然才打掉176点生命值，硬不是一般的硬，那就是一式重击技能，一箭射出也才打了300加的伤害，这注定将是一场持久战。地狱甲虫的普通攻击打在张冠身上不掉血，技能攻击一下子能打掉张冠三四百生命值，还是非常疼的。幸好他不能连续技能攻击。冷却时间比较长，至少都有30秒的时间间隔。张冠顶着他射击，想躲都躲不开的，只能一箭接着一箭顶着射。当生命值低于600的时候，吃一个美味的小肉包，可以快速恢复300生命值，就是冷却时间稍微长了一点。如果冷却时间还未到，不能吃美味的小肉包，生命值又低于600张冠回到小木屋内，等着冷却时间过去，顺便也恢复一点生命值。一共八个美味的小肉包，没有多久就吃了五个。张冠大致估算了一下。应该打掉了地狱甲虫一万多的生命值，心中道：应该打了三分之一吧。还剩三个美味的肉包以及十个优质的大樱桃，每一个也能快速回复三百生命值。希望在这些恢复生命值的东西吃完之前，能杀死这只白银 BOSS。第三十五章，稀有装备出现了，射了二三十箭，扛了两个技能伤害，生命值只有五百一十二点。张冠又躲进了自己的小木屋。如果没有小木屋，在野外遇见这么一只凶兽。那只能跑路，有多快跑多快，万万不是他的对手。在小木屋内待了一会儿，冷却时间一过，张冠吃了一个美味的小肉包，加上小木屋的回血，生命值终于到了九百加，又出了小木屋，拿着十字弩射了几箭，突然地狱甲虫一个大招，一下子打掉张冠六百加的生命值，吓了一跳，连忙跑回屋内。地狱甲虫打不到张冠，在外面愤怒的攻击小木屋，打的小木屋的生命值又蹭蹭的往下掉。等张冠的生命值回满，小木屋掉了上万的生命值。也幸亏张冠手上的木材多，花了十来个单位的木材修复小木屋，让他的生命值满值。然后又拿着十足弩冲出屋外，发泄着火力，一箭又一箭，以最快的速度射在地狱甲虫身上。重击技能的冷却时间一到就是一记重击技能，生命值低于600就回屋，生命值回满就冲出去继续射，如此往复。有时候地狱甲虫会来一记大招，打掉张冠500多的生命值，十分的惊险。时间一分钟，一分钟过去。已经十几分钟了，张冠背包里面的美味小肉包全部用完，优质大樱桃也只剩下两个，而外面的那只地狱甲虫还没有死，现在正在外面愤怒的攻击小木屋，让小木屋的生命值又蹭蹭的往下掉。前前后后，张冠已经消耗了三百多单位的木材用来修复小木屋，幸亏手中的木材比较多。刚才冲到外面又射了二三十箭，打掉了地狱甲虫好七码四五千的生命值，张冠又躲在了小木屋里面，看了看自己的几千毫升优质纯净水。一咬牙，一次性上架了五十份，每份五十毫升，换二十单位的木材。然后看了看交易商城，有少数几个商家在卖恢复生命值的食物，都是十秒内恢复三百生命值，最便宜的一个都要三十单位木材。真的有一点黑，没办法，张冠一口气买了五个，花费了一百五十单位的木材，不敢买多了，手中必须留足够的木材用来修复小木屋。至于自己的优质纯净水，还不知道什么时候能卖出去，不能完全指望他们，万一十几分钟都没有卖出去呢？毕竟这是半夜两三点钟，生命值终于又回满，张冠又冲出去，一顿猛烈射击。说实话，现在有一点嫌弃，这把只是普通级的十字弩，猎杀普通凶兽没问题，像这种 BOSS 级凶兽就比较吃力。如果等级高一点，属性好一点，也不会打得这么辛苦。生命值掉到600以下，就回小木屋恢复；生命值满了，就冲出去猛烈射击。如此往复，又是十来分钟。终于，当还剩下最后一份回血食物的时候，终于杀了这只白银 BOSS。一记重击，一只魔法剑矢准确的射在地狱甲虫的身上，负三百六十一。然后地狱甲虫轰然倒塌，迅速的透明色，并且消失不见。张冠长长的舒了一口气，终于将他射死了。他的攻击力虽然不算高，但生命值应该有五大八六左右，防御力大约一千五百左右，属于防高血厚的那种。苏静惊喜的大喊大叫：“老公，有黄金宝箱，可不是吗？地上一个黄金宝箱，三个白银宝箱，虽然打得异常艰苦。”甚至危险重重，好几次都差一点嘎了，但收获也是巨大的，居然出了一个黄金宝箱。这个时候，天道的声音在10086区每一个天选者的脑海之中响起来：“恭喜天选者张冠完成20级白银 BOSS 的首杀，奖励自由属性点80个。”很多天选者都没有睡
，在和攻击庇护所的凶兽抗争，就算是睡了的，也被天道的声音惊醒了。我没有听错吧？二十级白银 BOSS， 我刚才杀了一只六级的普通凶兽，费了好大一番力气。张冠大佬居然杀了二十级的白银 BOSS， 太牛了！奖励八十个自由属性点，太羡慕了。如果我奖励八十个自由属性点，直接原地起飞，张冠将一个黄金宝箱、三个白银宝箱全部收入背包之中，然后拿十字弩。将庇护所周边二三十只普通凶兽全部清光，天赋减伤涨了二三十点。夜晚凶兽刷新，附近的凶兽主动攻击庇护所，对张冠来说也不是没有一点好处，不用辛苦的去找他们，他们主动过来送经验，送天赋减伤，吓死我了！终于杀了那只白银 BOSS， 老公你好棒！张冠哈哈一笑，我棒不棒？你应该最清楚了。嗯，我老公最棒。苏静主动的抱着张冠，狠狠的亲了一口。旁边的方清影将头转了过去。脸蛋又有一点红，老公，这应该是全区第一个黄金宝箱，快打开看一看，里面都有一些什么东西。对，打开看一看。黄金宝箱打开，里面东西不少，木材二百单位，铁块六十单位，玻璃十单位，极品小笼包二十个，复合工一把。看到这把迈向一流的复合工，张冠一下，第一个将它拿出来看了看，然后惊喜无比起来，居然是稀有装备。黄金宝箱有极小的概率开出稀有装备。应该这是全区第一个黄金宝箱的缘故，居然运气爆棚，出了一件稀有装备。复合弓，稀有，等级十级，耐久幺五零零幺五零零，属性加六零力量，加六零体质，加五零敏捷，加五零精神。效果吸血，每一件涨十点生命值。这个牛批上天了。属性掉炸天不说，居然还能吸血，射一箭能吸血十点，射十箭能吸血一百点，这基本不用吃恢复生命的药剂。如果刚才有这把复合弓，会轻松的多。不过要十级才能装备，现在也暂时用不了。第三十六章能不能卡 bug 呢？现在已经有两件需要十级才能装备的装备，分别是十级的精良级的唐横刀，以及十级的稀有级别的复合弓。张冠第一次强烈的希望早一点升级到十级。看了看现在的经验值，因为杀了那只二十级的白银级 boss， 经验值涨了一大截。经验值1 2 9 1 6 3 0 0 0 0刚才杀那只二十级的白银 BOSS 张冠就涨了一万两千经验值，苏静、方清影也涨了不少，都各升了一级。明天确立一个小目标，等级提升到十级，然后又将三个白银宝箱全部开了。除了大量的材料、物资之外，还有两件装备都是优秀级的，在别人眼中那是梦寐以求的。张冠则有一点看不上。时间不早了，睡觉，明天还有很多事情。张光将衣服一脱，只穿了一条四角短裤，就钻进了被子里面，躺在最中间。苏静嘻嘻一笑。也是衣服一脱，钻进了被窝。方清影脸红了，张冠躺在最中间，那他还依旧睡最里面吗？正在犹豫，苏静已经在喊他：“清影，别磨磨蹭蹭了，抓紧睡几个小时。”一咬牙，方清影也钻进了被子，睡在最里面。一会儿之后，他发觉有一只手伸过来了，那肯定不是苏静的手，应该是张冠的大手。他微微颤抖，然后缓缓地闭上了眼睛。次日清晨，张冠第一个起床，轻手轻脚的。两女睡得还依旧非常的香甜，昨晚真的将他们俩累坏了，尤其是方清影。张冠轻手轻脚的起床，天色刚亮，没有惊醒两人，轻轻的出门，开始猎杀小木屋附近方圆几百米范围内的凶兽。手杀二十级白银 BOSS， 奖励八十个自由属性点，全部加在力量上。张冠现在的攻击力突破两千大关，攻击力 2050， 这就很爽。不管是多少级的凶兽，统统一剑秒杀。就算是看到一些从来没有见过的凶兽，张冠都懒得丢一个洞察术过去看看是多少级。而是不管三七二十一，统统一箭射过去。有的只有几点经验值或十几点经验值，这些无所谓，反正天赋减伤在一点一点的往上涨就行。效率非常高，不到一个小时，方圆两三百米内的凶兽全部清光。打开地图看一看，那个巨大蜂巢的位置不算特别远，走过去二十分钟足够。那里属于小区域的凶兽集中区，蜂巢周围方圆百十米范围内足足有好几十只钢针蜂，这可是能涨数十点天赋减伤呢。于是往返花了四五十分钟。张冠将巨大蜂巢周边的钢针蜂全部杀光，回到小木屋。两女还没有起床，昨晚实在是累坏了，吃不消啊。张冠看了看自己收获，经验值涨得不多，还不到三千，主要是很多凶兽等级低，没有多少经验值。天赋减伤涨了不少，天赋所受到的真实伤害减少 1,149 点。张冠心中想到，也许今天可以去试一试困难等级的枫叶谷秘境，或者是杀一杀那只二十级的黑铁 BOSS。这个时候，刘大强又发信息过来了。张冠大佬，我准备过来了，还是老地方集合吗？张冠在挖矿群里面发了一条信息，要求他们在老地方集合，等一下一起过去挖矿。这个时候
。张冠也看了一下幺零零八六区域的人数，一个晚上少了好几百人，目前只有八千八百四十一人。区区四天的时间，今天才第五天开始，就少了一千一百五十九人。不知道十天后受潮来临的时候，整个幺零零八六区还能剩下多少人？赶紧升级，提升实力，这才是王道。一会儿之后。刘大强他们陆续赶过来集合，张冠和梁女吃了早餐，将小木屋往背包里面一收，然后准备出发。看到苏静，方清颖从张冠的小木屋里面出来，刘大强眼睛睁得大大的，羡慕无比。不愧是张冠大佬，看来昨晚两位美女陪张冠大佬睡觉。张冠注意到了刘大强等人羡慕的神色，微微一笑，挥手道：“走，出发。”张冠走在最前面，看到凶兽就是一剑，一路走到蜘蛛洞穴门口，老规矩，将这里的凶兽全部清光。然后让他们在这里挖矿，先去枫叶谷秘境，那里已经有一些人都是想通关秘境的。他们十个人一组，挑战简单级秘境，往往到最后一波凶兽的时候无奈退出。段正刚、韩星、张少卿等人又到了这里，看到张冠，纷纷主动的过来打招呼。张冠看了他们一眼，队伍的实力比昨天强了不少，近战、远程搭配也不错。段正刚还有另外一名天选者都拿着一面大盾牌，看样子你们又准备挑战秘境。段正刚道。对，我们准备再试一试简单级秘境，这次应该有很大的把握。大家除了等级高一点点，装备稍微好一些之外，技能有多一些，甚至有两个学习了治愈技能的奶妈，准备也很充分。回蓝的优质纯净水，回血的美味食物等等。大佬，您这次准备挑战哪个难度等级的秘境呢？张冠也不隐瞒，回答道：“先刷一遍简单级和普通级，然后试一试困难级。”天呐，大家都愣了愣，以为听错了，他们只是准备挑战简单级。张冠大佬已经准备挑战困难级了，在大家一脸佩服的目光之中，张冠带着苏静、方清颖开始挑战简单级枫叶谷秘境。每天一次的挑战机会可不能浪费。此外，张冠还想试一试，刷新一下自己创造的记录，会不会又有属性奖励呢？如果有的话，那就可以卡 bug， 每天来刷一次，每次提高几秒钟，可以一直刷到天道都发狂。简单级枫叶谷秘境对张冠来说就像喝水一样简单，一路秒杀过去。仅仅只有最后那只十级的 BOSS 费了一点点时间而已，但是不多。张冠的时间控制堪称完美，在昨天的基础上提高了仅仅几秒，又是一个新的记录诞生了。第37章20级黑铁 BOSS 秘境广场的高大石碑上，简单级秘境的通关记录刷新了。希望中的奖励属性点的情况没有出现，通关之后只奖励了一个青铜宝箱。虽然卡不了 BOSS， 但收获还是不错的，经验值涨了两三千。光那只十级的黑铁 BOSS 就贡献了不少经验值。张冠分了一千多，还报了两个青铜宝箱，白银宝箱一个。秘境中十级黑铁 BOSS 守护的那个白银宝箱还在，开出了不少的材料和资源，以及一件优秀级的装备，还算不错。然后是普通级秘境，也刷新了之前创造的记录，一样的没有奖励属性点，只是奖励了宝箱。张冠看了看自己的经验和天赋减伤，经验值 162173000， 天赋所受到的真实伤害减少 1,238。九级的经验值已经过半，距离十级更进一步了。现在是去猎杀那只二十级的黑铁 BOSS 呢，还是挑战困难级的枫叶谷秘境？稍微思考一下，张冠还是准备先去猎杀那只二十级的黑铁 BOSS。一方面还早，时间非常的充裕，即使是下午再挑战困难级的枫叶谷秘境都可以。另外，张冠担心自己的天赋减少可能还低了一些，如果打到最后发现根本就干不赢那只 BOSS， 那今天的这次机会就浪费了。天赋减伤再高一些，把握就越大一些。拿定主意之后，张冠挥手道：“哦、我带你们去杀 BOSS。”只是距离可能有一点远，苏静有一点不解：“老公不挑战困难级秘境吗？”他现在有一点上瘾了，简单级、普通级手通都获得了属性奖励，实力提高了一截，想着在手通困难级又获得属性奖励。张冠道：“下午再挑战困难级，现在趁着时间还早，我们先去杀 BOSS。”打开地图，确定了一下路线之后，张冠朝着那只二十级黑铁 BOSS 所在的方向走去。路程比较远，走了足足一个多小时，路上也顺便杀了数十只各等级的普通凶兽。经验和天赋减伤都涨了一些。前面是一片广袤的沼泽地，有不少的烂泥坑。可能是因为这个世界半游戏化的缘故，这些烂泥坑踩上去并不会下线，这就安全多了。这里最多的凶兽是铁甲鳄鱼，七八米的长度，看上去很大。前面不远就有一只，张冠一个洞察术丢了过去。铁甲鳄鱼，等级十级，生命值 1,650 魔法值600攻击力270防御力。二百五十，技能死亡翻滚，这是一种典型邂逅。防高、攻击低的凶兽，大部分天选者都讨厌这种凶兽，杀他们的效率会很低，相应的收益也会比较低。隔着三十余米，张冠就一箭射了过去，秒杀！攻击力破两千
，即使铁甲鳄鱼的防御比较高，还是一剑秒杀。老公，你好厉害！老公，你射的好准！苏静跟在后面，化身为拉拉队员，一个劲的喊666。地图显示，那只二十级的黑铁 BOSS 在这片沼泽的中央，必须要一路轻怪进去。花了大约二十分钟，杀了三十几只铁甲鳄鱼，终于到了这片沼泽的中央。远远的，张冠看到了那只 BOSS， 苏静也看到了，惊叫起来，很是兴奋。老公。好大，确实很大，比普通的铁甲鳄鱼大多了，长度超过二十米。一个庞然大物，远远的都能感受到一股淡淡的威压。它的周边有不少的小弟，目测有二三十只。老规矩，先清理这些普通凶兽，顺便也给自己长一长天赋减伤。射杀了十几只，大约还剩八九只的样子。张冠预测，再继续射杀就会惊动这只 BOSS。第一次杀二十级的黑铁 BOSS， 还是要谨慎一点。张冠一个洞察术丢过去，心中就骂骂咧咧的。什么都看不到，一堆的问号。铁甲鳄鱼王，黑铁 BOSS， 等级，生命值，防御力，攻击力，技能，打不打？要不要试一试？稍微犹豫一下，张冠还是准备试一试。来都来了，就这么返回，有一点不甘心啊！你们退后一点，大老婆，注意奶我，帮我加血。苏静很是高兴，估计是这一声大老婆的缘故，马上回应道：“老公，你放心吧，我奶粮很足。”方清影在张冠的腰间扭了一把，故意装出不高兴的样子。到底谁是大老婆？哎呦，疼疼！张冠笑着道：“都是大老婆，你也很大。”哼，这还差不多。方清影道，并且还看了一下自己的某个部位，心中自豪的道：“是很大嘛，一点都不小。”你们退后一点，注意安全，我要干活了。大声这样喊一声，张冠朝铁甲鳄鱼王走去，一边走一边朝着他身边的那几头普通鳄鱼射箭，一箭一只。经验值加五三。经验值加五三，一连射杀了几只之后，铁甲鳄鱼王怒了，四只脚跑得飞快，根本就不像是鳄鱼的速度，狠狠地朝张冠撞过来。轰！张冠被撞得飞出十几米，摔在地上，生命值也少了一百多。苏静的反应很快，一个治愈术将张冠的生命值瞬间拉满。希望这不是普通攻击，而是技能攻击，不然根本没法打。爬起来，拿着十字弩，一个劲的射击。刚才确实是技能攻击，接下来的几次攻击，张冠就一点血都没有掉。偶尔掉一百多或两百多，那都是这只黑铁 BOSS 的技能攻击，普攻根本打不动张冠。每每一掉血，就有苏静的治愈术，战斗就一直没有什么悬念。几分钟之后，这只二十级的黑铁 BOSS 轰然倒在地上。老公你好快，只用了五六分钟。两个白银宝箱，两个青铜宝箱，不错不错。应该是越级打怪，双方之间等级差距比较大，又有方清影的宝箱爆率翻倍，出了四个宝箱，其中两个是白银宝箱，经验值也涨了一小截。猎杀 BOSS。尤其是高等级的 BOSS， 经验值还是非常可观的。第三十八章困难级秘境，整个10086区，每一个天选者的脑海之中又响起天道的声音。恭喜天选者张冠首次成功猎杀二十级黑铁 BOSS， 奖励自由属性点二十个。聊天频道又热闹起来，大家又无比羡慕。张冠将这二十个自由属性点全部加在力量上，攻击力又提升了一小截。二十个自由属性点也不错，黑铁 BOSS 手杀。奖励的自由属性点和 BOSS 等级一样，十级 BOSS 奖励十个，二十级奖励二十个。青铜 BOSS 手杀就多一些，奖励的自由属性点和 BOSS 等级的两倍，十级 BOSS 奖励二十个，二十级奖励四十个。白银 BOSS 手杀则是四倍，黄金 BOSS 则是六倍。BOSS 品级越高，奖励的属性点倍数越高。这一代的凶兽还是比较多的，密度比其他地方大一些，不像某一些地方，寻找三五分钟才找到一只凶兽，这里一下子就能找到一只。时间还早，我们在这里练级，将这片沼泽的凶兽杀光再说。张冠道：“十级的铁甲鳄鱼经验值还是比较可观。”张冠带着两位美女在这里猎杀凶兽，一剑一只，经验值和天赋减伤一直在往上涨。中午三人随便吃了一点东西，等晚上回去之后再吃大餐。刘大强他们挖矿的速度也比昨天快一些，挖完之后主动的联系张冠，双方通过交易商城指定交易，很是便捷，不用当面交易。他们将铁矿石给张冠之后。依旧是三个人组队，起码有半天的时间能猎杀凶兽，提高实力。到了下午三点多钟，张冠起码猎杀了两百多只铁甲鳄鱼，经验值涨了一万多，但距离十级还是有好几千。看样子，今天要升到十级很有难度，困难级秘境的机会不能浪费。天赋减伤已经到了1500加，张冠觉得应该可以去挑战困难级秘境，推测很大可能是二十级黑铁 BOSS， 应该和今天的这只二十级黑铁 BOSS 实力差不多，但也不一定，一切都是未知数。这也是张冠一直在这里杀怪，努力提高天赋减伤的原因之一。走，我们去试一试困难级秘境，希望能通关。
，取困难即秘境喽。苏静很是高兴。方清影闻境含蓄一些，只是点一点头，没有高兴的大喊大叫。一百个女人，一百种味道，同样都是大美女，两人区别很大，味道也完全不一样。一路走走停停，顺便杀一杀凶兽，花了大约一个半小时左右，才到枫叶谷秘境广场。段正刚看到张冠，主动的跑过来打招呼：“张冠大佬，你们这是准备过来通关困难级秘境吗？”张冠点一点头，你们的简单级秘境应该过了吧？段正刚比较振奋的道：“嗯，费了九牛二虎之力，终于过来。主要是最后那只十级的黑铁级 BOSS 太难打，幸好我们队伍之中有两个 A 级天赋，还有会治愈术的，不然真的很难通过。”张冠透露道：“普通级的枫叶谷秘境最后是一只十五级黑铁级 BOSS， 你们最好都有十级再去试。十五级的黑铁 BOSS 吗？”段正刚终于明白了普通级秘境是一只什么样的 BOSS， 连忙一番感谢。也知道，起码要三五天后才能拉起一支全是十级天选者的队伍。简单的和段正刚聊了几句，在大家一脸佩服的目光之中，张冠带着两女进入了困难级秘境。厉害，张冠大佬开始挑战困难级秘境。我们今天试了一下简单级秘境，一半都没有打到就退出来了。你们猜一猜，张冠大佬通关困难级秘境要用多少分钟？秘境广场上，很多人在热聊着，话题基本只有一个，那就是聊张冠挑战困难级秘境。秘境内。一路非常的顺利，不管遇见什么凶兽，都是一剑秒杀。两千加的攻击力，还真的是犀利。困难级秘境的地形环境和简单级、普通级的区别不大，凶兽也差多，就是凶兽等级高一些，数量多一些。没有几分钟，张冠带着两女就杀到了最后那一波凶兽的面前。前面一棵核爆粗的大树下，一头巨大的银狼非常的醒目，宛如鹤立鸡群，比那些普通凶兽高多了。远远的一个洞察术丢过去，银狼王、白银级 BOSS。等级十级，生命值两万六千，魔法值两千二百，攻击力一千零二十，防御力八百六十，技能扑咬、利爪、狂笑，不是猜测之中的二十级黑铁 BOSS， 而是一只十级的白银 BOSS， 旁边还有一头十级的黑铁 BOSS， 和简单级枫叶谷秘境的十级黑铁 BOSS 一模一样。困难级枫叶谷秘境居然是双 BOSS， 两只十级的 BOSS 镇守在最后一关。老公，黄金宝箱。苏静惊喜的大叫起来，张冠也看到了，点了点头，心中也微微振奋。没有想到困难级秘境的这棵大树底下，居然有一只黄金宝箱。那岂不是说每天过来刷一波都能获得一只黄金宝箱？不，杀了这只十级的白银 BOSS， 有几率爆出黄金宝箱。秘境手通的话，爆出黄金宝箱的几率很大。老婆们，开干！两人配合默契，往后退了退。两人的主要任务就是喊666。至于上去一起猎杀凶兽。那是不现实的，顶不住啊！不知道两只 BOSS 是不是仇恨关联的，急攻击任意一只，两只 BOSS 都会冲过来。张冠分析，应该不会。如果两只 BOSS 一起冲过来，自己倒是能扛得住，其他天选者扛不住，只能跑路。柿子捡软的先捏。张光隔着三十余米的距离，拿着十字弩开始清小怪，一剑一只，秒了七八只之后，一剑射在那只十级的黑铁 BOSS 身上。这只黑铁 BOSS 马上冲了过来，张冠切换成近战武器，硬刚这只 BOSS。基本没有什么悬念，两分钟就结束战斗。苏静在旁边喊“ 666， 老公好快，两分钟都没有。方清影一笑，因为这句话似乎有歧义。第39章，有人想打铁矿的主意。张冠笑骂道：“怎么说话的？今晚要打屁股才行。”苏静笑着道：“老公，我是说你猎杀这只 BOSS 只用了不到两分钟。十级黑铁 BOSS 有一点小气，只爆了两个青铜宝箱，连白银宝箱都没有。不过张冠也没有将希望放在他身上。”目标是这只十级的白银 BOSS， 拿着十字弩，隔着老远就是一剑。那只 BOSS 仿佛火药桶被点燃了，狂嗷一声就冲了过来。张冠顶着他输出，根本就不掉血。对方如果用技能，少则打张冠数十点生命值，最多也就一百多。苏静一个治愈术就能马上拉满，依旧没有什么悬念，甚至连能回血的美味的肉包都没有吃一个。三四分钟的样子，这只白银 BOSS 就被张冠活活干死。一道金光，赫然爆出了一个黄金宝箱，果然。困难级秘境手通，再加上十级白银 BOSS 手杀，爆率高得多。十级的白银 BOSS 正常情况应该是爆一个白银宝箱，若干个青铜宝箱，运气好爆两个白银宝箱。这次除了一个黄金宝箱、一个白银宝箱外，还有两个青铜宝箱，一共爆出了四个宝箱。当然，爆率这么好和方清影也有直接的关系。两个青铜宝箱，两女一人一个。张冠收了黄金和白银宝箱，然后兴冲冲地走到大树下这个野生的黄金宝箱前面，伸出右手按在上面。三秒之后，提示出现，是否打开该黄金宝箱？当然是打开啊！同时
，整个幺零零八六区所有天选者的脑海之中响起天道的声音。恭喜天选者张冠首次成功猎杀十级白银 BOSS， 奖励自由属性点四十个。恭喜张冠小队首次顺利通关困难级枫叶谷秘境，所有队员每人奖励自由属性点十五个。苏静第一时间振奋的大叫起来：“老公，太爽了！我奖励了十五个自由属性点。”张冠一笑。因为看到了黄金宝箱之中的东西，除了大量的材料、物资之外，还有一本重击技能书、一件装备、女士运动鞋、精良，等级五级，属性加二十体质，加二十精神，加十力量，居然是一件精良级的装备。可惜是女士的，张冠用不了，只能卖掉或者给两女使用。精良级的装备是现在天花板级别一般的天价，但大家估计卖身都买不起，也就是说，现在暂时卖不起价钱。张冠决定了，给两女使用，等再过几天，这件装备淘汰下来之后，再放到交易商城去出售。这个黄金宝箱出了一件装备，女士用的。苏静马上大感兴趣的道：“我看看，我看一看。”方青影也看了过来，显然也很感兴趣。看清楚这件装备的属性之后，苏静又兴奋的大叫起来：“哇，这么好的装备，老公给我好不好？”抱着张冠的胳膊，一个劲的摇来摇去的撒娇。张冠能感觉到惊人的弹性。苏静的路线是奶妈。方清影的路线是远程输出，这件装备力量加的少一些，体质和精神加的多，给奶妈使用更合适。张冠道：“清影，这件装备更适合于奶妈，先给苏静用几天，怎么样？”方清影还是很通情达理的，点头道：“可以，我没有意见。”苏静抱着张冠，狠狠的亲了一口：“老公，爱死你了！”拿过这件装备，高高兴兴的装备上，那个开心啊，几乎无法用语言来形容。蜘蛛洞穴，胡六带着几个人到了这里，先在洞口看了看。特地看了洞口写的张冠的矿洞几个字，然后点着火把走进了里面。洞穴很大，但不深，进来就能看到被挖过铁矿石的痕迹。其中有人道：“老大，张冠雇人挖铁矿石，应该就是在这个洞穴内。这里明显一共有四条小型的铁矿石矿脉，四条小型矿脉呢？一条小型矿脉每天可以挖一百个铁矿石，四条就是四百个铁矿石，可以熔炼出二百个铁块。目前来说，二百个铁块是一笔巨大的财富，很让人眼红。”老大，这个矿洞我们必须要占了。有人还算理智，提醒道：“可是这里已经被张冠占领了，我们要抢占的话，势必和他发生冲突。他可是等级榜第一的大佬。”有人道：“第一又怎么样？我们有三十几号人，人多力量大，怕他的毛线。”胡六以前就是混社会的黑老大，心狠手辣，又很有手段。穿越到这个世界之后，抽中的是 A 级天赋，简直如鱼得水。短短几天，拉了一支三十几人的队伍。他完全知道，人多力量大。单打独斗没有任何的优势，有时候面对一只同等级的凶兽都杀得很辛苦。如果有三五个人组队，那就轻轻松松的。今天他们费了一番力气，也终于通关了简单级的枫叶谷秘境，再次印证一个道理：人多力量大。铁矿石呢，代表着就是铁块。胡六现在最缺的就是铁块，不只是他，队伍内的几位核心成员都缺铁块，尤其是升级庇护所需要铁块。庇护所的等级当然是越高越好。因为凶兽晚上会主动攻击天选者的庇护所，庇护所等级越高越安全。胡六本来就是一个斗狠的角色，没有穿越之前，拉起一帮弟兄强买强卖，甚至是杀人越货，那可没少干。几乎是没有犹豫，胡六宣布道：“这个洞穴从今天开始属于我们团队的。”听到老大这么宣布，很多人一阵欢呼。这么可是每天二百个单位的铁块啊！也有人有一点担心，提醒道：“老大，张冠实力很强，我们。”还没有说完，就被挥手打断了。胡六信心十足的道：“不用担心，我有办法对付他。”枫叶谷秘境广场，张冠三人已经从秘境内传送出来。很快，一大帮子人围了上来，一个个的几乎全是崇拜的目光。段正刚、韩星、张少卿等人也主动的过来，尤其是段正刚，非常的热情。张冠大佬，祝贺你们首通困难级秘境，恭喜恭喜！谢谢。恭维了几句之后，段正刚道：“张冠大佬。”我们准备今晚在这里安营扎寨，你也能一起吗？晚上危险啊！如果运气不好，有四处游荡的强大凶兽出现，那就倒霉了，可能小命都会搭上。有张冠在旁边，那是一种安全的保证。现在距离天黑最多一个小时，也该考虑今晚在那里安营扎寨的问题。张冠看了一下这里，地形平坦，是一处比足球场还要大的广场，将小木屋放在这里也不错。那我们也在这里安营扎寨吧。张冠道。顿时，段正刚大喜。张冠大佬。你先挑地方，等你选完地方，我们再挑。张冠看了一眼这个大广场，选择了稍微靠边一点的地方。那里河很平坦，还很安静。选定好地方之后，张冠将自己的小木屋从背包里面拿出来，放置在地上。顿时
，一栋和其他人不一样的小木屋出现了，更大一些，更高一些，看上去更精致，更有档次一些。哇，张冠大佬的小木屋是什么等级？比我的看上去高档多了。我觉得应该是 C 级小木屋吧。你真敢说？我看起码是 B 级，我的就是 C 级小木屋，比他那个差不少。远远的，不少人围观，倒没有人敢靠近过来，因为大家都知道，张冠既然将小木屋放在这个比较靠边的位置，肯定是想图一个清净，不想被打搅。推开小木屋的房门，张冠挥手道：“走，进屋，辛苦一天了，可以休息了。”在大家羡慕的目光之中，张冠带着苏静、方清盈两位大美溜进了小木屋，然后小木屋的房门关上。第四十章，小心胡六那个人。一进小木屋，苏静就询问道：“老公，呃，不饿，今晚想吃什么菜？”他的厨艺水平很高，普普通通的食材能做出一流美味，准备今晚再露一手，让张冠尝一尝另外一种味道。张冠想了想，然后道。老婆，要不今晚搞一个黄瓜炒木耳吧？旁边的方清颖一愣，心中想到：这是什么暗黑料理？这道菜从来就没有听说过，更没有吃过。苏静反应快得多，马上笑着道：“老公，你太坏了。”这个时候，方清颖算是反应过来了，脸色微微一红，自己老公还真是一个坏人。张冠注意到俩人的神色，笑着道：“你们想什么？我说的是一道菜，黄瓜、木耳我都用，开宝箱开出来的。”一边说着。一边从背包之中拿出了这两样食材，黄瓜很新鲜，顶花带刺的；木耳看上去也不错，典型的黑木耳。还真是要吃黄瓜炒木耳。苏静一笑，然后道：“那我去准备，今晚我们加一个黄瓜炒木耳。”方清颖道：“我也来帮忙。”张冠点一点头，没有管他们，等着吃饭就可以了。现在趁机可以做很多事情，将净水器加满水，净化好的水拿一部分出来售卖，然后将所有的宝箱全部开了，暂时用不着的东西也全部上架售卖。这个时候，聊天频道很热闹，因为很多人都回到了自己的小木屋。另外，段正刚、韩星他们发了公告，告诉10086区的天选者们，今晚有很多人在枫叶谷秘境广场安营扎寨，附近的天选者可以过来。昨晚一个晚上，整个10086区就死了八百家的天选者，都是死在夜晚袭击庇护所的凶兽之下。既然有很多高手在枫叶谷秘境广场过夜，附近很多人闻讯赶来。当天色微黑的时候，这个广场上起码有200多栋小木屋。还有一些天选者的庇护所等级低，不能移动。他们居然徒步赶到这里，准备在这里露营。广场的中央，一堆篝火已经在熊熊燃烧。有一块区域，二三十栋小木屋挨得比较近，那是胡六他们团队的小木屋。那栋 C 级的小木屋内，好几人在商议着，全是胡六团队的核心成员。老大，明天我们怎么下手？显然，胡六早就想好了。他对大家道：“明天早上，张冠辉带着几名矿工去那里挖矿，我们埋伏好，听我命令，只要我一声令下。”大家全部清一色的远程攻击，集中火力，先将张冠杀了。听完安排，所有人的眼睛都亮了。这个安排好啊！二三十个人同时出手，谁来了都扛不住。从等级榜上看，张冠是九级，这个等级虽然比他们都要高二三级，但最多也就一千多的生命值。如果张冠全力量加点，可能还没有一千生命值。这么多人同时攻击，不用想，张冠的生命值会瞬间清零，然后领盒饭，几乎没有什么悬念。这些人一个个信心十足。恨不得明天早一点到来。次日，张冠神清气爽的出了门，后面跟着的是苏静、方清颖。广场上很多人看到两位大美妞从张冠的小木屋内出来，一个个羡慕无比，这才是人生巅峰啊！张冠带着两人直接进入了秘境，三人已经商量好了，先将今天的简单、普通、困难三个等级的秘境通关再说。三个等级的秘境只用了三十分钟左右，全部通过，张冠的等级也顺利来到十级，终于十级了。盼望已久的那两件装备终于也能穿上了，十级的稀有级复合弓，十级的精良级复合弓，统统换上，实力又提升了一截，有一种鸟枪换大炮的感觉。刚才三次通关秘境，苏静收获了不少的经验值，开心的像一个小女孩，询问道：“老公，等一下我们去哪里？”张冠道：“刘大强他们三个快过来了，我们汇合之后先去蜘蛛洞穴，让他们在那里帮我挖矿，然后我们去猎杀凶兽练级。今天的任务就是练级。”地图范围内的 BOSS 都被杀光了，又暂时不想去更远的地方。那今天的任务就是练级。练级的话，一个人肯定经验高得多，因为张冠都是秒杀。带着两女的话，要分经验。组队经验公式如下：队员获得的经验等于凶兽经验乘，一家队员人数乘二十百分号，队员数量。猎杀一只十级的凶兽，一个人的话获得一百点经验值。如三个人组队，则每人五十三点经验值。两女留在这里，或者他们俩组队去附近猎杀凶兽。但张冠并不建议这么做，那样危险系数比较高。你们在家等我回来，有事就和我及时联系。嗯，一
一切都听老公的。那你一个人的话，注意安全。”张冠挥手道：“放心吧，我不会有什么危险的。等我回来。”张冠再发了一个位置坐标给刘大强，要他们三个在那里等自己，然后自己也准备过去。没有走多远，段正刚居然给自己发了信息：“张冠，你要小心胡六。”他们好像看上了你那处铁矿，可能会对你动手。第四十一章埋伏偷袭。看到这条信息，张冠目光一冷，居然还有人敢打自己的主意，这岂不是厕所里打灯笼找屎？张冠一直没有去刻意隐瞒，包括每次 BOSS 手杀、秘境手通，以及第一个成功升级庇护所，因为知道自己根本不怕，没有人会是自己的对手。正好今天没有 BOSS 可以杀呢，那就杀一杀人也不错。兄弟，谢谢你的提醒。段正刚道：“小事一桩。”我也是碰巧发现了一点端倪而已。胡六他们起码有三十多人，你要小心，注意安全。放心吧，我会注意的。再次谢谢你。没一会儿，张冠就和刘大强三人会合了。看得出来，三人之间关系已经很好，成了一支小队。三人跟在张冠的身后，朝着蜘蛛洞穴走过去。路上看到凶兽，不管是几级的，即使是二三级的低级凶兽，已经没有什么经验，张冠都是一箭射过去。看到张冠手中的这把复合弓，不像是普通货色。三人又都是羡慕的目光，大佬就是大佬，随便一件装备就是他们需要仰望的。十级之后，学习了终极剑术精通，射程更远，五十米范围内基本上百分百中，八十九十米都一定的准确度。除精度更高，射程更远，杀伤力也有所提高。如果说初级剑术精通是提高百分之十的话，那终极剑术精通提高到了百分之二十。前面又是一只凶兽，距离起码有六七十米远。张冠几乎都没有瞄准，就是一剑。学习了终极剑术精通之后，那种得心应手的感觉更强烈。看哪里射哪里，命中率高的惊人。这么远，一样的命中目标。刘大强惊讶万分：“大佬，这么远也能射中，太厉害了！”张冠淡淡的道：“如果你学习了终极剑术精通，也可以一剑命中目标。”刘大强只是笑了笑。他在交易商城里面看到有人卖技能书，但他自己连一本初级技能书都没有，更别说终极的。他已经计划好了，挖完今天这一天矿。应该可以去买一本初级技能书，比如初级刀法精通。他喜欢近战，一边射杀看到的凶兽，张冠也一直在留意四周。如果段正刚的提醒属实的话，那胡六他们会埋伏在哪里？半路上还是蜘蛛洞穴的附近呢？张冠推测他们肯定是埋伏下来搞偷袭。正面硬刚的话，肯定没有这么傻。一路上射杀了三四十只凶兽，经验值都涨了一千多，硬是没有看到胡六他们的身影。前面不远就是蜘蛛洞穴，为了安全，张冠吩咐道。你们暂时在这里等我，我去把前面的凶兽全部清理完毕，要你们过来再过来。胡六他们大概率就埋伏在前面，刘大强他们只是来帮自己挖矿的，没有必要让他们送命，自己过去没有问题。刘大强他们三个的实力一般般，对方可能有二三十人，万一殃及池鱼，那就不好了。刘大强不明白，距离蜘蛛洞穴起码还有三四百米，为什么张冠大佬就要他们在这里停下来？但没有询问，而是点头道：“好的，我们等你的消息。”张冠拿着复合弓，朝着蜘蛛洞穴方向走去。看到凶兽就是一剑，顺便将通往蜘蛛洞穴这条路上的凶兽全部清理干净，方便刘大强他们过来。张冠的推测没有错，胡六他们三十几号人早早的就埋伏在蜘蛛洞穴的附近，有的躲在大石头后面，有的躲在大树后面，还有一些借着灌木的掩护。他们的埋伏也很讲究策略，形成了一个口袋阵。张冠只要走到蜘蛛洞穴附近，就相当于进了这个口袋的最中间。突然，胡六眼神之中金光一闪，然后低声道。大家注意，张冠来了。除了低喊一声让旁边的几个人听见之外，还在他们的团队群里面发了消息。大家注意，张冠已经过了了，都不要动，听我的喊声。我一声令下，就全部同时出手。收到，收到。群里面清一色的收到。胡六一直盯着张冠，看到他只有一个人，微微有一点不解，但看到他一步步走过来，距离越来越近，完全进入了自己埋伏的口袋之中，心中就放心了。他十拿九稳。三十几个人一起攻击，神仙来了都不行，一轮齐射就能打掉好几千的生命值，而张冠撑死一千多生命值而已。看到张冠距离他只有二三十米，完全进入了射程，胡六大喊一声，他的武器是一把弹弓，第一个射出一颗魔法弹珠。弹弓也和其他的远程武器一样，不需要真正的弹珠，每攻击一次消耗两点魔法值，射出的是魔法弹珠，向弓箭射出的是魔法箭矢。给我打！三十几道攻击几乎全部打在张冠的身上，有魔法箭矢。有魔法弹珠，有魔法标枪，各种各样，五花八门。看到这么多道攻击，几乎全部命中，胡六就放心了，都没有进行第二次攻击的打算，显露出了身形。其他人基本都差不多，没有再进行第二次攻击的打算，纷纷走了出来。哪里知道，才走两三步就愣住了，一个个惊讶的嘴巴张得老大。
，张冠居然屁事没有，依旧站在那里，冷笑的看着他们，手中一把复合弓瞄准了其中一人，一箭射出，直接秒杀。这名天玄者倒在地上，背包里面的东西如天女散花一样的全部爆出来，扑了一地，好像连武器都爆出来了。这个世界，天玄者被杀，背包里面的东西全部爆出，身上的装备也会爆出两三件，如果运气不好，可能会爆出三五件之多。这就有很多人杀人越货，如胡六他们，短短几天杀掉的天选者没有上百，起码也有好几十个。射完一箭，张冠几乎没有停留，又是一箭，又一名天选者被杀，又是宛如天女散花一样，非常的壮观。眨眼之间，两名天选者被杀，胡六他们才反应过来，兄弟们，一起干死他！既然一轮骑射不行，那就来两轮，甚至三轮骑射。反正胡六是这么认为的，其他人基本也是这么认为的。人多。这就是他们的底气。第四十二章，比杀任何 boss 的收益都要高。第二轮骑射，又是大量的魔法剑士、魔法弹珠、魔法标枪之类的打在张冠的身上。让他们有一点绝望的是，似乎还是没有什么卵用。张冠站那里，一件一件的射击，每一件都是一人被秒杀。胡六看到自己的属下被杀，肝胆剧烈，大声的喊道：“近战冲上去，贴身肉搏！”好几人果然冲了上去，切换成近战武器。朝着张冠身上猛砍，但似乎依旧没有什么用。张冠都懒得躲，站在那里让他们砍，依旧拿着复合弓，一剑一个，剑剑秒杀，一剑收割一名天选者，这就很恐怖。一口气杀了七八来个之后，终于有人受不了，转头就跑，打了就想跑，哪里有这么好的事情？张冠瞄准那些逃跑的就射，一剑一个，撤，快撤！胡六大喊一声，然后也转头就跑。张冠觉得他就是胡六，因为似乎一直是这个家伙在指挥，于是。洞察术都懒得丢，直接一箭就射了过去。天选者的头上并不会像网游那样的顶着名字、等级这样的信息，如果不用洞察术的话，根本不知道对方是张三还是李四，除非是熟人，本来就认识。这一箭直接射中胡六的后背。终极剑术精通就是好用，命中率很高，即使目标是跑动的或者 S 型走位，统统不管用，依旧会被一箭射中，秒杀。即使胡六现在是等级榜第四的高手，依旧被一箭秒杀。胡六身上的东西不少。来了一次更大的天女散花，更加的壮观。看到老大被杀，其他人哪里还敢再恋战，转头就跑，有多快就跑多快。二十多人一窝蜂四散逃命，张冠射杀了三四个之后，这帮人就跑出了射程，然后很快就没有踪迹了。张冠没有去追他们，而是将地上大量的东西全部收了，幸好耗费了大量的木材，将背包升级到了四十格，不然还真装不下。发财了，真的发财了，这比杀任何 boss 的收益都要高。大量的材料。如木材、石块、铁块、玻璃等等，还有各种物资，吃的、喝的都有。装备也有十来件，两件优秀级的，估计是胡六身上爆出来的，其他的基本都是普通级装备。普通级装备目前是主流，很多天选者能以有两三件普通装备而自豪。如果能有一件优秀级装备，那很是嘚瑟和显摆。这些装备张冠是看不上的，统统丢在交易商城出售，估计能换不少的材料。除了这些，还有一共十四张庇护所拆迁证。这也说明张冠一共杀了包括胡六在内的14人。看了看这些拆迁证，张冠乐了。其中有11张拆迁证显示，可拆除的那些庇护所在枫叶谷秘境广场，估计是这些人昨晚将庇护所搬迁过来，安置在那里，这就省事多了。等一下回去可以拆除一波。凡是能移动的庇护所，起码也是地级小木屋，拆除能获得大量的材料和物资。将所有的东西收入背包之中，张冠将蜘蛛洞穴附近，包括洞穴内的凶兽全部清理干净。你们可以过来了。一会儿之后，刘大强三人过来。地上虽然已经没有尸体，但鲜血还在，一个个惊愕不已。刘大强壮着胆子问了一句：“大佬，这里怎么这么多血？猎杀凶兽是没有血的，只有杀天选者才会有血。”张冠淡淡的道：“有一帮不开眼的打我的主意，埋伏偷袭我，被我杀了十几个，剩下的十几个跑了。”刘大强他们脸色微变。张冠看出了他们的担心，不用怕，他们老大都被我杀了，剩下的那十几个已经被吓破胆，不敢再过来。你们放心挖矿，安全的很。见这么说，他们才稍稍放心了，进入蜘蛛洞穴内挖矿。张冠呢，则准备先回枫叶谷秘境广场，先将那十几栋无主的小木屋全部拆了，收一波材料再说。小木屋到了 A 级之后，为什么没有继续往上升级了？除了材料暂时有点不够之外，还有时间限制。升级 A 级小木屋之后，必须三天之后才能继续往上升级。不知道后面会不会每一级都是这样。张冠在往枫叶谷秘境广场方向走，为了多杀一点凶兽。走的是一条从来没有人走过的路线，路很窄，有的地方很紧。这个时候，聊天频道又热闹起来，因为有人发现
，等级榜前一百内有好几人的名字和头像都变成灰暗色，怎么一回事？等级榜好像出问题了，真的，好几位高手的头像怎么变灰暗色？不是等级榜出了问题，而是他们都嘎了。不会吧？那可是等级榜前一百的高手呢，怎么轻易会挂掉，且一下子挂了好几个？你们看到没有？等级榜第四的胡六的头像也变成了灰暗色，难道他们也挂了？聊天频道越来越热闹，越来越多的人加入进来。一些原本组好队伍准备去猎杀凶兽的，纷纷停下来加入到了聊天之中。这个时候，段正刚、韩星、张少卿他们面面相觑，心中满满的惊骇。别人不清楚，他们可是非常的清楚。胡六组织了三十几号人，悄悄的离开这里，多半是准备去对付张冠的。结果，包括胡六在内，等级榜内好几人的头像变成了灰暗色，那就是全部挂了呀。这一点毫无疑问，天道不会弄错的。张冠的头像名字没有任何的变化，那就是说明张冠将那些人全部杀了。大佬不愧是大佬啊！他一个人对付三十几个人，居然安然无恙，对方则挂了这么多人。段正刚缓缓的道：“张冠大佬的实力还在我们的猜测之上，我们千万不能得罪他，一定要和他搞好关系才行。”韩星赞同的道：“那是得罪这样的大佬，那简直就是找死的行为。”张少卿准备说什么，突然眼睛一亮：“你们看，那好像是张冠大佬。”他回来了，第四十三章，跑得了和尚，跑不了庙。那确实是张冠，他又回到了枫叶谷秘境广场，一共十几栋无主的小木屋，肯定要率先全部拆了，免得夜长梦多。张冠大佬，隔着老远，段正刚等人就主动的打招呼。张冠点一点头，朗声的道：“兄弟，谢谢你的提醒。胡六确实不怀好意，聚集三十多个人埋伏偷袭我，被我杀了过半。胡六本人也被我杀了，一些装备我全部丢在交易商城，有两件是优秀级装备。”有兴趣的话，可以去交易商城看一看。如果是普通级装备，像段正刚这种等级榜前十的大佬，可能已经看不上。但优秀级装备还是比较感兴趣的。真的呀，居然有优秀级装备！段正刚大喜，打开交易商城，很快就看到了那两件装备。其中一件是一把是优秀级的斩骨刀，正是他需要的。他走的职业路线是盾战，盾牌已经从张冠手上买了一面，但近战武器差了一点，只是一把普通等级的开山刀而已。斩骨刀，优秀级。等级五级，耐久八七九一千，属性加十力量，加十体质，加五敏捷，属性不错。段正刚很眼热，非常想拿到这把武器，比他现在手上这把普通级的开山刀好了不少。只是他有一点尴尬，张冠的标价是十单位塑料或者是二十单位玻璃，这都是比较稀有的材料。升级高级庇护所需要用到玻璃，后续升级庇护所需要用到塑料。段正刚身上只有三单位塑料，十单位玻璃。不管哪一种材料都不够，大佬，这把斩骨刀不错，可惜我买不起。现阶段就是这样，稍微好一点的装备都是天价，一般天选者买不起。像段正刚这样的高手，一样的买不起一把优秀级的武器。上次张冠开宝箱的那件女士专用的精良级装备，如果放在交易商城出售的话，可能基本没有买得起，暂时给苏静使用是明智的。等再过几天，大家的等级普遍高一些，开的宝箱更多一些，更加富裕一些，再放到交易商城出售更合适。张冠微微愣了一下。没有想到，想到段正刚这样的大佬都买不起，于是张冠询问道：“你有多少玻璃和塑料呢？”段正刚如实回答道：“我有三单位的塑料，十单位的玻璃。塑料比玻璃更稀有，按照行情，大约是一单位塑料可以花二单位玻璃。三三位塑料加十单位玻璃，全部换算成玻璃的话，大约是十六单位玻璃，比张冠在交易商城标价的二十单位玻璃稍微少一点。”看在他能冒着风险提醒自己的份上，张冠道：“那就先给我三单位塑料和十单位玻璃吧。”还差我四单位玻璃，等你有玻璃或者塑料了再给我也可以。真的吗？谢谢，谢谢。段正刚连说了好几个谢谢，然后有一点激动的和张冠完成了交易，拿到这把优秀级的斩骨刀，看了又看，还在空中耍了几个刀花。看到他有一点激动，张冠也只是笑了笑，很喜欢他这一副没有见过世面的样子。一把五级的优秀级武器就高兴成这样，如果知道我拿着的是一把十级的稀有级武器，不知道是怎么样的反应和表情。简单的聊了几句之后，留下一脸激动的段正刚，张刚走向了胡六他们那一片小木屋前，拿出拆迁证，开始一间一间的拆房子。一共十四栋小木屋，一会儿全部拆完，收获了大量的木材、石块，还有一些铁块、几单位的玻璃。张冠满意的看了看自己的背包，看到这么多的材料，非常的满意。木材 3,210 石块 1,240 铁块260玻璃28塑料6。除了塑料有一点少之外，升级下一等级庇护所的材料都有了。可惜要三天的间隔时间，现在时间还没有到，还缺四单位塑料，升级之前应该能弄齐。张官很想知道
，A 级的小木屋升级之后将会是什么样子？将这些无主的小木屋用拆迁证全部拆完，然后又翻看了一下战斗日志。其他天选者如果攻击你，或者你主动攻击其他天选者，会形成战斗日志，显示是谁攻击了你，或者是你攻击了谁。战斗日志可以保存七天的时间。翻看一下战斗日志，张官将那些攻击自己的天选者名字全部记下来，然后一个洞察术丢过去。这就能看到面前这栋小木屋的等级，拥有折等信息。刘志成的小木屋等级地级，看到这样的信息，张官就脸色一冷。这个刘志成正是埋伏偷袭自己的人之一，他们太大意了，将小木屋留在这里，以为埋伏偷袭十拿九稳，晚上还会这里过夜，就没有将小木屋带走。跑得了和尚，跑不了庙。你们以为人跑了就没事了吧？你们的庇护所还在这里，我将它摧毁，看你们晚上去哪里过夜，怎么面对晚上狂暴的凶兽。切换成近战武器，拿着十级的精良的唐刀，张官开始攻击眼前这栋地级的小木屋。两千家的攻击力还是很犀利的，不到一分钟，这栋地级小木屋就化成了一堆废墟。然后下一栋，两三公里之外，刘志成他们聚集在一起，原本是四面八方四散逃命的，跑了几百米之后，发现张官没有追过来，他们就陆续停下来，通过群消息或者是好友联系，又聚集在了一起。还别说，天道创造的这个半游戏化时间。起码信息交流非常的方便，功能比微信还要厉害。他们十几人重新聚集在一起，到现在都心有余悸。张官一剑杀一个人的场面，现在都让他们脸色有一点苍白。幸好跑得快，不然命都没有了。一个个的，现在后悔无比。如果知道张官这么厉害，哪里会去埋伏偷袭？这不是纯粹的找死吗？都怪胡六那个家伙，被他害惨了。第四十四章，立威。十几个人聚集在这里，谁也不想说话。好像还没有从恐惧之中回过神来，突然，刘志成惊恐大喊起来：“我的庇护所在被攻击，这是怎么一回事？”天选者不管隔着多远，都能在庇护所面板上看到自己庇护所的信息的防御、生命值、等级、升级需要的材料等等，统统都看得到。庇护所被攻击，生命值哗啦哗啦的往下掉，当然也看得到。刘志成他们距离自己的庇护所起码两三公里的距离，不能将庇护所收入背包之中，距离必须在100米以内才能操作这一功能。只能眼睁睁地看着庇护所的生命值急速往下掉。不到一分钟，他辛辛苦苦升级的地级小木屋就成了一堆废墟，庇护所的专属面板也一片灰暗，什么都看不到。从此，一辈子都不会再有庇护所。没有庇护所的天选者只能成为流浪者，晚上会被凶兽主动攻击，很难生存下去。除非你实力足够强大，能将攻击你的凶兽反杀，或者是有天选者愿意收留你过夜。在别的天选者的庇护所内过夜也不安全，如果别人起歹心。要杀你是没有半点反抗之力的，因为他在自己的庇护所内受保护，处于无敌状态，而你并不被保护，可以被攻击。刘志成脸色惨白，马上又有另外一人脸色惨白起来，惊恐的大声道：“我的庇护所也在被攻击，生命值在以惊人的速度下降。”有人终于似乎想到了什么，焦急的大叫道：“会不会是张冠在攻击我们的庇护所？”这么一喊，其他人心中一紧，觉得只有这一种可能。那那我们怎么办？我们不能没有庇护所啊！都是这个该死的胡六，现在被他害惨了。要不，我们赶紧跑回去向张冠留情，让他放过我们。他，他，他应该不会放我们的。我们赔偿他东西，将身上所有的东西全部赔给他们，总有一线希望。没有庇护所，迟早是一死。赶紧回去道歉，做出赔偿，还有一线希望。于是，他们一窝蜂的往枫叶谷秘境方向跑，有多快就跑多快。十几个人一顿猛跑，张冠一口气打爆了两栋小木屋，暂时停了下来。虽然自己攻击力很高，但小木屋的防御高，雪后想要打爆它也是一个体力活。关键是打爆小木屋，成为一片废墟之后，毛都捞不到一根，非常的不划算。张冠准备改变一下策略，于是休息了一会儿之后，又开始攻击，但没有直接打爆。这栋庇护所打几下，那一栋打几下，每一栋都照顾到。这样的动静很大，早就有不少人在围观。看到张冠一口气打爆两栋小木屋，成了两堆废墟，围观的人一个个心中有一点害怕。看到张光又在攻击这些小木屋，他们远远围观，在悄声的议论着：“这是怎么一回事？”不知道，不过我想肯定是有原因的。听说胡六组织了三十几个人埋伏偷袭张冠大佬，被大佬反杀了十几个，跑了十几个，这应该是那跑掉的那十几个人的庇护所。原来如此，他们居然敢埋伏偷袭张冠大佬，胆子也太大了。既然如此，那庇护所被打爆成为一堆废墟也是应该的。终于，有人看到十几人气喘吁吁的跑过来。正是那参与埋伏偷袭张冠的那十几个漏网之鱼，大佬，饶命啊！张冠大佬，我们错了，手下留情。这些人果然急急忙忙的跑回来了。张冠就是要这样的效果
，打爆他们的庇护所不是目的，技能力微又能发一波财才是上上选。张冠冷眼的看着他们，缓缓的道：“你们埋伏偷袭我，我打爆你们的庇护所，这不过分吧？大佬，我们也是被逼无奈啊，不参与埋伏偷袭的话，胡六就会杀了我们。”“是啊，是啊，我们都是被逼的。”张冠冷冷的道：“你叫什么名字？”“大佬，我叫许飞鹏，求你手下留情，我愿意做出赔偿。”张冠道。那你说一说，怎么赔偿我？许飞鹏，我将我背包中所有的东西全部给你，一件不留，东西全部拿出来赔偿，这是能做到的极限了。张冠满意的道：“可以，那你将东西全部给我。”许飞鹏很心疼，但相比庇护所被打爆，这还是比较划算的。终于将很多东西给了张冠。张冠将东西都收了，冷冷的道：“就这么多了吗？你没有偷偷的留一下一些？”“没有，没有，我保证。”张冠冷冷的道：“我不信，大佬，我真的没有留。”全部都给你了，张冠抬手刀将这个许飞鹏砍了，顿时来了一个大爆。他背包之中的东西如天女散花一样铺了一地，很是壮观。他是胡六团队的骨干成员，胡六最信任的人，团队的很多物资、材料，包括一些装备，都放在他的背包之中。他拿出了大约四分之一给张冠，以为这样能蒙混过关，哪里知道张冠为了立威，一刀剁了他，将地上的东西全部收入背包之中。张冠道：“看到没有，这就是私藏东西的下场。”将你们的东西全部给我，再跪在这里一天，我就饶了你们。这下子再没有人敢私藏东西，将背包之中的东西全部乖乖的给了张冠，然后十几个人排成一排，整整齐齐的低着脑袋跪那里，这就比较壮观了，也引起了很多人的围观。很多人看张冠的目光渐渐的不一样，以前是充满崇拜，现在多了一些敬畏。原来大佬也是一个狠角色，并不是一个好好先生，杀起人来眼睛都不眨一下的。苏静、方清影估计是听到了消息，飞快的赶回来了。看到那跪成一排的人，两女看向张冠的眼睛都是发亮的。老公，你太帅了！老公，你真棒！张冠道：“你们刚才去猎杀凶兽了吗？”“嗯，我们去附近不远的地方，那里有一些五六级的凶兽，很适合我们练级。”张冠点一点头，自己终于也准备去练级了。这么一阵折腾，今天都快上午十一点了，必须抓紧一点才行。另外，去练级之前，将自己的小木屋收到了背包之中，还是放在背包之中安全一些。放在这里的话，万一自己走远了。有人打这栋这栋小木屋的主意，那可不好。两女也是一样，将各自的小木屋收起来，放在背包之中。因为刚才张冠打爆了两栋小木屋，偌大的枫叶谷秘境广场上，原本起码有一半的小木屋没有被天选者收起来，现在陆陆续续的，大部分都收了起来。第45章跨区域挑战令。张冠先去了巨大蜂巢那里，蜂巢附近的凶兽比较密集，小小百十米范围内有数十只钢针蜂，虽然杀起来没有多少经验，但胜在距离不远。杀完能长数十点天赋减伤，几分钟的时间，张冠将数十只钢针蜂全部杀完，然后去下一个地方野猪林。今天主打就是一个练级，去的地方全部都是凶兽比较密集、等级比较高的地方。整个一天，张冠都在野外猎杀凶兽，世界聊天频道显得特别热闹，因为有人爆出了跨区域挑战令。一名叫龟田太郎的樱花国天选者非常的嚣张，不但在世界聊天聊天频道晒出了他的跨区域挑战令，而且还在大放厥词。四四四四四区，龟田太郎，下国的垃圾们，看到这个东西没有？别惹我，不然我向你们发起区域挑战。四四四四四区，龟田太郎，下国垃圾们，跪下来叫爸爸吧！我是 S S 级天赋，已经十二级，哈哈，让我看一看，挑战下国的哪个区比较好呢？四四四四四区，龟田太郎，下国垃圾们，怎么都不吭声，害怕了吧？已经在颤颤发抖吧？四四四四四区，龟田太郎，在区域频道里面，天选者可以随便发言。唯一的限制是发完一条，再发下一条的话有60秒的时间限制。在世界聊天频道没有时间限制，但每发一条需要100单位的木材，这不是一般天选者能消费得起的。这个四四四四四区叫龟田太郎的，不知道哪根筋不对，一连发了十几条，非常嚣张，全是针对下国天选者的发言。韩星看到了世界聊天频道龟田太郎的叫嚣，这不能忍啊！即使是100单位木材才能发一次，也要兑回去啊！幺零零八六区，韩星，艾迪龟田太郎。煞比玩意，是不是你妈今天挂了？缺乏母爱，所以嘴巴才这么臭。顿时，宛如点燃了火药桶，居然还真有下国的天选者敢对他。四四四四四区，龟田太郎，韩星，你死定了！你们幺零零八六区完蛋了。幺零零八六区，韩星，呵呵，你特么的顺着网线过来咬我啊！四四四四四区，龟田太郎，好，如你所愿。韩星一愣，感觉有一点不妙，这家伙不会真的顺着网线爬过来吧？四下张望一下，还好没人。顿时，韩星就放心多了。看一看天色
已经快天黑了。韩信连忙往自己庇护所方向一路小跑，终于在天黑之前回到了小木屋内，这才悄悄的松了一口气。韩信不知道他在世界频道里面对龟田太郎即将给整个10086区带来多大的影响呢？在野外杀了一天的凶兽，张冠也回来了。今天的收获还是不错的，因为没有带方清影的缘故，杀的又全是普通凶兽，最高就爆了三个黑铁宝箱，其他清一色全是木质宝箱。但经验和天赋减伤倒是都涨了不少。经验18260500， 天赋所受到的真实伤害减少 2,512 全力量加点，攻击力超高。今天的杀怪效率也很高，天赋减伤都到了2500加。明天是不是可以去挑战一下噩梦级的枫叶谷秘境？苏静在做晚餐，方清影在帮自己处理一些东西，如将某一些用不着的东西放到交易商城出售等。张冠准备看一看聊天频道，今天一天都几乎在野外忙着猎杀凶兽。还真没有看大家都在聊一些什么。打开聊天频道，频道就看到有不少的好友私信，其中有一条就是韩星发过来的：“张冠大佬，我可能闯祸了，得罪了樱花国一个叫龟田太郎的人，他可能会对我们区进行挑战。”看到这条私信之后，张冠连忙翻看了一下世界聊天频道，看到那些聊天记录，就明白怎么一回事。十二级了不起啊 ！S S 级天赋了不起啊！居然这么嚣张，敢骂所有下国人都是垃圾，这肯定不能忍啊！张冠主动的联系了韩星。韩星，你做的很对，如果换成是我，也一样的对回去。韩星差一点泪流满面，大佬是理解我的，他没有责怪我，反而鼓励和安慰我。大佬，你真的也是这么认为的吗？可是对方手上有一枚跨区域挑战令，可能会向我们区发起挑战呢。张冠霸气的道：“那就让他来挑战吧。” S S S 级的天赋， 2 5 0 0加的天赋减伤，全力量加点，装备也不差，虽然等级比对方低一点，但还是有十足的信心能赢。大佬。你突然给我邮寄这么多木材干什么？韩星不解。张冠突然给他邮寄了一千单位的木材。张冠道：“交代你一个任务，去世界聊天频道对那个龟田太郎，保证他百分百向我们区域发起挑战。”真的，大佬，你有把握赢他？没问题。小小一个龟田太郎算什么？张冠霸气十足的道。顿时，韩星就放心了，宛如打了鸡血一样，在世界聊天频道大骂龟田太郎。甚至，韩星首先就写了一篇小作文发出去，反正不限字数。每次都是一百单位木材，字数越多越占便宜。不管是哪一国的语言文字，天道自动翻译。其他国家的人看上去都是他们本国的语言文字。10086区，韩星，艾迪，龟田太郎，煞比玩意。爷爷，我又来骂你这个鳖孙。不是说要顺着网线过来打我？不是说要挑战我们10086区吗？你的行动呢？在哪里？知说不做的玩意，省去两千字。韩星的杀伤力还是很高的，完全是一个合格的喷子，一下子将龟田太郎炸了出来。他果然勃然大怒。四四四四四区，龟田太郎，幺零零八六区，你们给我等着！明天上午，我向你们去发起挑战。第四十六章，稳了，秒杀！龟田太郎也想现在就发起挑战，出一出心中这口恶气。但是跨区域挑战另有限制，必须是白天才能使用，晚上用不了。于是两人今晚注定是一场口水战。在这一方面，龟田太郎明显不是韩信的对手，被骂得几乎吐血，这一辈都没有受过这么大的气。整个晚上都在咬牙切齿，明天一早马上向10086区发起区域挑战，跨区域挑战令，指定一个区域进行挑战，与该区域等级最高的天选者进行 E V S E 的公平决斗，被挑战区域不能拒绝，必须应战。胜利者所在区域所有资源提升 10% 失败者所在区域的区域所有资源减少 10% 次日一早，张冠神清气爽的起床，准备迎接即将开始的区域挑战。昨晚的口水战，他一直在窥屏，对韩信的表现非常满意。如果不出意外，龟田太郎肯定咽不下这口气。今天肯定会向10086区发起区域挑战。果然，没有多久，天道的声音就响起来：“叮，四四四四四区，天选者龟田太郎对10086区发起区域挑战，请您做好准备。”叮，四四四四四区，天选者龟田太郎对10086区发起区域挑战，挑战将在十分钟之后开始，请双方参战天选者做好准备。两条天道的提示。其中一条是区域公告，还有一条是对张冠的个人提示。张冠打开自己的个人面板，里面出现了一个倒计时以及关于跨区域挑战的详细说明。跨区域挑战倒计时结束后，双方天选者将被传送至半径100米的决斗区域进行决斗。期间，双方天选者生命率先降至一点的视为失败。挑战期间你不会死亡，生命值降低至一点后自动锁定。原来这个挑战不会死人，生命值率先降低至一点为失败，然后全区域会损失 10% 的资源。失败惩罚还是很严重的，损失 10% 的资源啊！整个10086区域的天选者全部听到了天道的声音，顿时
，整个区域聊天频道无比热闹起来。居然还有区域挑战，我好担心，万一张冠大佬失败了，我们就跟着倒霉了。你说一点好的，反正我对张冠大佬有信心，他肯定能赢。对，打倒小本子，必须要干死他。别太大意，山外有山，天外有天。对方不但等级是十二级，而且自称是 S S 级天赋。天呐 s S 级天赋，那鹿死谁手还真不一定呢。大部分天选者对张冠是有信心的，但有一部分人显得比较担忧。苏静也有一点，老公，你行不行？张冠拍了他的翘臀一巴掌，男人怎么能说不行呢？再说我行不行，你是最清楚的。苏静点头道：“嗯，那倒是，我老公最厉害，最棒。”世界聊天频道，龟田太郎又在叫嚣了。四四四四四区，龟田次郎，幺零零八六区的人呢？这是怂了吗？一个敢出来说话的人都没有。三幺二四五区，三井正雄，哈哈。肯定是吓傻了，不知道躲在哪里瑟瑟发抖呢。然后世界聊天频道开始互喷起来。下国这么多区，这么多天选者，其中不乏一些大佬。一百单位的木材算什么？关键是心中这一口恶气不能忍。张冠没有出声，一直在那里窥屏，或者同10086区的天选者聊几句。多位好友都在对张冠表示关心。段正刚，大佬，我有三件优秀级的装备，你是否看得上眼？可以先拿出用。他将三件装备的图片发了过来。其他好友。有给回复生命食物的，有给回复魔法值纯净水的，有叮嘱小心的，等等。十分钟的时间很快就到了。时间一到，张冠的脚下缓缓亮起白色的传送阵，然后身影渐渐变淡，很快消失不见。半径100米的圆形决斗场上，龟田太郎也被同时传送过来，双方距离大约50米左右。嘿，这个距离不正好在终极剑术精通百分百的打击范围内吗？那个沙比拿着一把小本子的武士刀，看样子走的是近战路线。那就更稳了。龟田太郎弯腰鞠躬，完全是一副小本子的做派。在下龟田太郎，请多多指教。张冠拉弓，瞄准。龟儿子，看爸爸怎么教训你。八嘎！龟田太郎双手握刀，双眼愤怒，只等时间一到，马上开始攻击。双方传送到决斗场之后，有一个三十秒的适应时间，并不能马上攻击，连移动都不能，必须三十秒一过才能进攻。两人的中间，一个巨大的倒计时。当时间归零的时候。两人几乎同时开始攻击。龟田太郎确实是近战，且有三个技能，分别是初级刀法精通、重击、冲锋。冲锋主动技能，说明消耗二十魔法值，快速冲到对手的面前，且给对手造成 120% 的伤害。冲锋距离30米，冷却时间10秒，这对近战来说是一个非常不错的技能。冷却时间短，冲击距离长，攻击力也不错。龟田太郎双手握刀，大喊一声冲过来。当然。两人的初始距离是50米，他暂时还用不了冲锋技能，首先要全凭自身速度跑过来。50米， 4 5米， 4 0米。张冠不屑地摇了摇头，手上并没有半分耽误，一箭射出。不愧是终极剑术精通，准确的命中目标。这只魔法剑矢射在龟田太郎的胸口上，负731一。一个大大的半透明的淡红色的三位数从龟田次郎的脑袋上飘起。张冠微微愣了愣。自己现在近三千的攻击力，居然只打出731点伤害值。这个龟田太郎，要么就是防御非常高，要么就是减伤很高，装备估计也非常好。如果换成其他天选者，就算是十二级，一剑就被秒杀了。龟田太郎也是一惊，万万没有想到，他 S S 级的天赋，所有伤害减少 50% 居然被张冠一剑射掉了731点生命值，仅仅只剩下564点。但他已经冲过来了，距离小于30米，已经可以使用冲锋技能。八嘎，你去死吧！大喊一声，冲锋技能发动，整个人化为一道残影冲过来，速度快的几乎都看不清，重重的撞击在张冠的身上。撞到张冠身上的那一刻，龟田太郎就知道，稳了，秒杀。第47章，三件稀有级装备。龟田太郎很大的把握，应该能秒杀张冠。他的装备好，稀有级装备就有三件，其他的全是精良级。另外，因为伤害减少 50% 的 S S 天赋，他选择是全力量加点，攻击力高达 2,440 点。只是，张冠的头顶冒出淡红色的个位数，且还是零，负零。龟田太郎看得目瞪口呆，连攻击都忘记了。张冠则没有放过他，趁着他愣神的功夫，切换成近战的唐横刀，一刀劈在他身上。又一个淡淡的红色数字从龟田太郎的身体上飘起来，负五百三十。龟田太郎的生命值锁定这一点，他的身影迅速淡化，被传送出决斗场，地上留下三件装备。跨区域挑战，失败没有生命危险。生命值降至一点被锁定，然后传送出决斗场。背包之中的东西不会爆出，但会随机爆出身上装备着的一至三件装备。运气好，只随机爆出一件
，如果运气不好，可能会爆出三件。显然，龟田太郎是一个倒霉蛋，一口气爆出三件装备，且身上仅有的三件稀有装备全部被爆出。被传送出去之后，龟田太郎的脑海之中响起天道的声音：“叮，你已经战败，四四四四四区所有资源减少 10%。同时。”整个四四四四四区所有天选者的脑海之中也响起了天道的声音，他们几乎集体呆住。龟田太郎居然会战败！叮，四四四四四区天选者在区域挑战中战败，该区所有资源减少 10%。张冠当然没有听到这两道声音，只是看到龟田太郎被传送出去，然后地上留下了三件装备，二话不说将这三件装备收入背包之中。作为胜利方，张冠可以在这个决斗场内多待十秒钟。主要给作为胜利的天选者时间来收取失败方掉落的装备，来不及看一看这三件装备，十秒钟很快就到。张冠也被传送出去。叮，恭喜您战胜对手龟田太郎，成为本次跨区域挑战赛的获胜者。叮，您所在的10086区所有资源增加 10% 随着天道的两道声音在张冠的脑海之中相继响起，这次挑战赛结束。张冠的身影一出现在小木屋内，苏静第一个惊喜的道：“老公，你还没有用一分钟，这么快！”张冠笑骂道：“小妮子，怎么说话的？”苏静掩嘴，笑得花枝招展。显然，他是故意这么说的。方清颖就稳重得多。老公，恭喜你获得了胜利。随便和两女笑着说了几句。张冠打开聊天频道，现在正式进入吹牛逼时间。其他天选者也收到了张冠获胜的系统公告。世界频道、10086区域频道、天道发布的公告都已经置顶。区域聊天频道里面聊得热火朝天。韩星张冠，大佬牛批。段正刚特么的跟做梦一样，真有一点不敢相信。这才不到一分钟的时间吧，张冠大佬就赢了。刘大强厉害厉害，不愧是我崇拜的偶像。张少卿很好奇，张冠大佬是怎么赢的？莫非是直接秒杀？韩星在区域聊天频道和大家吹了一番牛批，然后又跑到世界聊天频道，花费了几百单位的木材，狠狠的对了龟田太郎一番，出尽了风头。张冠没有去世界聊天频道露脸，只是亏了一会儿屏，然后就开始查看自己获得的那三件装备。哦豁，全是稀有级装备，运气这么好的吗？估计那个龟田太郎要吐血了。啧啧啧，三件稀有级装备换到任何一个人身上都是顶级装备。男士休闲裤，稀有级，等级十级，属性加四零力量，加五零体质，加五零精神。这比自己现在身上这条优秀级的裤子好多了，马上换上。属性涨了一小截。男士棒球帽，稀有级，等级十级，属性加三十力量，加五零体质。加五零敏捷，这个真不错，特别是自己还没有帽子，总算有一顶不错的帽子了。名牌篮球鞋，稀有级，等级十级，属性加二十力量，加五零体质，加五零敏捷，加二十精神，这个也不错。尤其是加了四项属性，到目前为止还没有一双鞋子。要感谢龟田太郎给我贡献了一双稀有级的鞋子。这个龟田太郎应该已经哭晕在厕所了吧？欣赏了一下自己的装备，看了看属性，长了一大截。稀有装备加的可是真多啊！觉得今天可以去挑战一下噩梦疾风夜谷秘境。看到区域聊天频道越来越多的人在艾特自己，张冠决定不再潜水，还是露一个脸。张冠，同志们，我胜利归来了，请鼓掌！韩星，啪啪啪啪，鼓掌！段正刚，为大佬鼓掌！接着是一长串的鼓掌刷屏，一群天选者化身为张冠的舔狗，各种巴结，各种讨好，各种吹捧等等。张冠表示很高兴，突然想起来可以趁机给自己打一个广告。大家穿越到这个世界已经好几天，大部分天选者的等级到了五六级，少数到了七级甚至八级。他们对魔法值的需求量越来越大，尤其是选择远程攻击路线的天选者，魔法值不足，很是痛苦。射着射着，正爽呢，突然蓝没有了，你说郁闷不？而整个10086区目前拥有优质净水器，能净化出优质纯净水的人寥寥无几，供应远远跟不上需求，显得杯水车薪。张冠，各位家人们。为了庆祝今天的胜利，我准备炸一波，不要98也不要88只要18我准备上架100份优质的纯净水。张冠， 1 8单位的木材，你买不了吃亏，买不了上当，但你可以买到一份优质的纯净水，一份就可以回蓝300点。广告一打完，区域聊天频道里面更加热闹了。刘大强，楼上的兄弟姐妹们，手速慢一点，给我留一份。张少卿，谢谢大佬，终于抢到了三份，今天应该不用为魔法值根部而发愁了。苏海军，哈哈，我抢到了十份。等一下，每份上架28单位木材，每份只赚10单位木材。滚！@ At, 苏海军，你这是奸商行为，我们坚决抵制。第48章，再战20级白银 BOSS。
，张冠上架完一百份优质的纯净水，然后看了看自己的人物属性，准备去试一试噩梦级枫叶谷秘境。姓名：张冠，年龄：二十一岁，等级：十一幺八二六零五零零零零，生命值三千四百二十，体质诚实，魔法值两千一百七十，精神诚实，攻击力三千六百三十五，力量乘五，防御力八百三十八点五，体质加精神。乘 1.5 力量727敏捷208体质342精神217剩余属性点零，天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少 2,512 点。现在的张冠有一种鸟枪换炮的感觉，三件稀有级装备增加的属性点实在是太多了。这一身装备一共四件稀有级，除了戒指之外，全是精良级，大大提升了属性。光力量就增加了252点，还有 BOSS 手杀、秘境手通、庇护所升级等等，属性已经非常恐怖，力量高达727点，攻击力 3,635 点，其他属性也不低，如生命值到了 3,420 点。走，我们先去刷今天的枫叶谷秘境。张冠带着两位大美妞，首先刷了一波简单、普通和困难级的枫叶谷秘境，基本没有什么难度，收获了一波经验和宝箱。刷完这三个等级的秘境，张冠三人然后通过传送阵进入了噩梦级的枫叶谷秘境。第一波凶兽有很大的变化，一共二十只十二级普通凶兽，还有一只十级的黑铁 BOSS。换成其他天选者小队，没有一身牛逼的装备，等级不在十二级以上，这一波凶兽就很难搞。张冠表示没有什么压力，直接一件一件的射击，高达三六零零加的攻击力，就算是十二级的凶兽也扛不住，统统秒杀。真的要感谢龟田太郎贡献的这三件稀有级装备，让自己的实力提升了一大截。那只十级的黑铁 BOSS 咆哮一声，似乎尊严受到了挑战。朝着张冠冲了过来，张冠赏了他几剑，让他的生命值迅速的就掉了一半多。苏静在旁边兴奋的喊666。高达3600加的攻击就是犀利，没有几下，这只十级的黑铁 BOSS 就一命呜呼，贡献出两个青铜宝箱。噩梦级的秘境，每一波凶兽中都有一只 BOSS， 第一波是一只十级黑铁 BOSS， 第二波是一只二十级黑铁 BOSS， 每往后一波 BOSS 就越厉害，甚至出现了青铜、白银等 BOSS， 最后那一波凶兽更是由一只二十级的白银 BOSS 带头。哇，好大！苏静看到这只二十级的白银 BOSS， 又喊起了六百六十六，老公射他，射他！方清影文静的多，轻声的提醒道：“老公，小心一点，这应该是一只二十级的白银 BOSS， 估计很难对付。”李海也一个洞察术丢了过去，因为等级已经有十一级，不再看到的是一堆的问号。银狼王，白银，等级二十级，生命值十万，魔法值一万两千，防御力八百二十，攻击力。一千五百六十，技能扑咬、冲撞、狂嚎。九级的时候，张冠杀过一只二十级的白银 BOSS， 那时借着小木屋超高的防御和生命值，杀得非常辛苦。感觉那只白银 BOSS 防御力应该比这只银狼王高一些，血量应该差不多，但攻击力应该低一些。眼前的这只攻击力更高，更厉害。幸好自己实力提升了一大截，尤其是有一共四件稀有装备，应该能杀。唯一担心的是他的技能攻击，普通攻击自己不会掉血。技能攻击应该会掉血，掉多少暂时不知道。对方的技能冷却时间也不知道。看了看自己800加的防御力， 2 6 0 0加的天赋减伤，怎么也要试一试。大不了打不过跑路。大老婆，注意奶我，我要开干了。两位美女同时一口答应。好的，老公。两人都争当大老婆，昨天晚上也是一样，争得死去活来，都努力表现，怎么也不认输。苏静接着又喊了一句：“老公，我奶量十足的，你放心吧。”张冠看了看，心中想到。如果 A B C D 的话，我应该选 D。这奶量确实十足。那只二十级的白银 BOSS 足有四五米高，十分的庞大，简直像一个巨无霸，远远的都能感觉到一股淡淡的威压。那棵大树下，两个野生的宝箱散发着金光，无疑这是两个黄金宝箱。不愧是首次噩梦级枫叶谷秘境，居然是两个黄金宝箱。手通之后，估计就只会有一个黄金宝箱。他身边的小弟也比较多，三十几只十六级的普通银狼，每一只的个头小一些。但比地球上的狼那可大多了，高度超过两米，比大公牛还要大一些。隔着四五十米的距离，张冠先清理他的小弟。这些十六级的凶兽虽然无法破张冠的防御，但数量多，有一点烦人。一剑一只，很快就清理了十几只。这只银狼王终于仰天长啸一声，朝着张冠冲了过来。四十米，三十五米，三十米。张冠没有再射击那些普通凶兽，对着这头朝自己高速跑过来的银狼王射击。负 2,645 五，负两千七百伤害还是非常可观的。主要是这头 BOSS 的防御力稍微低一些。
距离近了，银狼王发动了冲撞技能，有点像天选者的冲锋技能，几乎是瞬间就冲过来，重重的撞在张冠的身上，负179掉血了，但不多，才179点而已。张冠一下子就放心了，自己 3,420 的生命值，掉这么一点，基本没有多大的影响。切换成近战武器，顶着这头银狼王猛烈输出，偶尔会被对方打掉一两百生命值。苏静在旁边兴奋的喊666。偶尔才需要丢一个治愈术在张冠的身上，轻松的很。方清影也很清闲，拿着他的弹弓，对着这头银狼王射击。因为仇恨全部被张冠牢牢吸引，他也打得很轻松。这头银狼王的生命值哗啦哗啦的往下掉，即使是十万的生命值也不经打，很快就将见底了。第四十九章两枚跨区域挑战令。老公，他快要挂了！苏静兴奋的大喊大叫。张冠接连几刀，终于让这只二十级的白银 BOSS 领了盒饭，倒在地上，迅速透明化。卧槽！居然爆了两个黄金宝箱，三个白银宝箱。这手气不是一般的欧皇，这多半是噩梦级秘境的白银 BOSS 手爆有很大的关系。另外，方清影的宝箱爆率加成也有很大关系。张冠收了两个黄金宝箱，一个白银宝箱，然后道：“剩下的白银宝箱，你们一人一个。”谢老公，爱你。两位大美妞都很高兴，高高兴兴的将白银宝箱收了起来。苏静更是一时间打开，哇，有一件优秀级的装备呢，我手气不错。白银宝箱除了能开出材料、各种资源之外，还有小概率出技能书、各种图纸，小概率出优秀级装备，极小概率开出精良级装备。张冠将剩下的几只普通级凶兽清理完毕，然后走到那个两个野生黄金宝箱前面，一一打开。手气不错，除了大量的材料资源之外，出了两件精良级装备，还有一块跨区域挑战令。这可是一个好东西，是不是挑战一下龟田太郎他们的四四四四四区呢？来而不往非礼吗？一天之内，同一个区可以挑战一次，也可以被挑战一次。10086区已经被龟田太郎挑战过一次，他们不能再挑战10086区，但张冠可以挑战44444区。张冠等人在噩梦级枫叶谷秘境之中，区域聊天频道一直比较热闹，因为大家发现了一些变化，资源好像真的变多了。我的小木屋前的大树多了一些，更夸张的是，有几棵大树明明已经被我砍伐了，他们居然又刷新了。凶兽好像多了一些，你们有没有这种感觉？距离我的小木屋不到200米，居然刷新了一条小型铁矿石矿脉，真是难以置信。大家发现，不管是树木、矿脉、凶兽，还是其他的一些资源，统统增加了，变得更加丰富一些。看来全区资源增加 10% 的奖励已经生效了。张冠、苏静、方清影三人踏上了传送阵，很快就被传送出噩梦级枫叶谷秘境。张冠的脑海之中响起了天道的声音：“恭喜你顺利手通噩梦级枫叶谷秘境，奖励40个自由属性点，这个奖励不错。”四十个自由属性点全部加在力量上，攻击力又提升了二百，提升到了三八零零加，攻击更加犀利。如果再挑战龟田太郎的话，估计一剑就能秒了他。苏静和方清影也是一脸惊喜，因为他们的脑海之中也响起了天道的声音，每人也奖励了四十个自由属性点。老公，我被奖励了四十个自由属性点呢，还是全部加体质吗？苏静有一点激动地问道。张冠道：“暂时全部加体质吧，作为一名奶妈，你的魔法值暂时够用了，体质高一点。”生存能力就强，嗯，我听老公的。他听话的，将四十个自由属性点全部加在体质上。方清影则将四十个自由属性点全部加在了力量上。现在他的攻击力也非常可观，因为有几件精良级装备和优秀级装备，生命值、防御力都不低。这个时候，整个10086区的天选者脑海之中都响起了天道的声音：恭喜张冠小队首通噩梦级枫叶谷秘境，每一位队员奖励四十自由属性点。区域聊天频道原本就比较热闹的，现在已经沸腾了。张冠大佬威武，噩梦级枫叶谷秘境都手通了。今天我们组了十个人，费了好大的力气才打过简单级秘境。四十个自由属性点，真的让人羡慕啊！如果我奖励四十个自由属性点，直接可以起飞。好几位好友艾特张冠，一阵恭维。段正刚更是发来一段消息：大佬，我们开了一个白银宝箱，获得了一枚跨区域挑战令，你要不要？张冠一阵惊喜，又一枚跨区域挑战令。同时，也羡慕段正刚的欧皇手气。白银宝箱只是理论上可以开出跨区域挑战令，那概率低的发指，这么低的概率都让他开出来了。你说他的手气有多红？张冠道：“我想要，怎么换？”段正刚道：“免费送给你，只要再为我们10086区赢一场就可以了。如果再赢一场，那全区的资源就可以再涨 10% 全区所有天选者都受益。”张冠道：“免费送给我，你太亏了。毕竟是你开白银宝箱才开出来的。这样吧。”我打折卖给你一件十级的精良级装备，怎么样？段正刚好一会儿都没有回话。
，因为呼吸急促，心情激动，盯着张冠发来的这一段话，连连看了几遍，甚至还悄悄地掐了自己一把，因为他严重以为自己看错了，或者是觉得自己在做梦，连忙悄悄地深呼吸几口，努力让心情平静一点。段正刚道：“谢谢，谢谢大佬，我觉得像在做梦一样。”金良吉装备呢？目前对广大天选者来说就是天花板，只有张冠除外，像段正刚这个等级榜第二的高手，也仅仅只有一件金良吉装备。然后就是几件优秀级装备，别说精良级装备，就算是优秀级装备，那也是能让广大天选者疯狂的存在。两人很快谈好价格，完成了交易。张冠就有了一共两枚跨区域挑战令，今天挑战四四四四四区一次，明天一早起来再挑战他们一次。薅羊毛必须逮住一只羊使劲的薅，一直将它薅秃为止。连剩下的两个黄金宝箱都暂时不开，张冠使用了其中一枚跨区域挑战令，对四四四四四区发起了挑战，顿时。整个10086区天选者的脑海之中，就又响起了天道的声音。天选者张冠使用跨区域挑战令，对44444区发起跨区域挑战。很多人正在猎杀凶兽，或者是砍树、挖矿等等，一下子几乎都停下来了。居然又一场跨区域挑战。第五十章，挑战龟田太郎。44444区，龟田太郎很郁闷，很烦躁。他觉得十拿九稳的跨区域挑战居然失败了，且败得很彻底。让他更气的吐血的是，三件稀有级装备居然全爆了，让他的实力下跌了一大截。出去猎杀凶兽的心情都没有，必须先将实力提上来。他费了九牛二虎之力，花费了他几乎所有的材料和资源，终于换来了一件稀有装备，两件精良级装备。虽然现在的实力相比之前有一定的下降，但总算提高了一些。十级左右的黑铁 BOSS 还是打得赢。正在想着，等一下是去挑战秘境呢，还是去杀野外 BOSS？ 突然，天道的声音在他脑海之中响起：“叮。” 10086区天选者张冠对您发起了跨区域挑战，请做好准备。公告： 1 0 0 8 6区域对44444区域发起了跨区域挑战，挑战将在十分钟之后开始，请双方参战者做好准备。一共先后两道天道的声音，其中一道整个44444区域的所有天选者都听到了，还有一道则是只有龟田太郎一个人听到。顿时，他的脸就黑了，心中气愤无比，自己爆了三件稀有装备，实力下降了一截。张冠居然趁机对自己发起挑战，这是一点都不讲武士精神。八嘎，他根本就不算是一个武士，太卑鄙了。这个时候，两个区的区域聊天频道炸开了锅，完全是两种不同的反应。10086区域的天选者大部分信心十足，坐等张冠赢了这一场挑战，然后全区的资源再增长 10%44444 区域则完全相反，很多天选者已经骂龟田太郎，只有少数还保持着希望，希望龟田太郎这次能赢回来。十分钟的时间很快就到了。张冠和龟田太郎同时被传送到了决斗场，依旧是相距50米的距离，依旧是30秒的适应时间。小鬼子，你说我这次是射你哪个头比较好呢？八嘎，你不配作为一名武士！龟田太郎气愤的大喊大叫。张冠不屑一笑：“去你某某的武士，老子才瞧不起什么狗屁武士呢！在我眼里，你们樱花国的武士统统都是垃圾。”八嘎，我要宰了你！煞比玩意，你能冲过来了吗？我一剑就能秒了你，信不信？两人打了几句口水战，龟田太郎被气得抓狂，哇哇大叫。三十秒的时间也很快就过去了，可以进攻了。龟田太郎大叫一声，然后双手举着武士刀就冲了过来，还是上次一样的套路。张冠不慌不忙，拿起复合弓，稍微瞄准一下，一箭射出，准确的命中，射中了龟田太郎上面那个头。一个淡红色的数字在龟田太郎的头顶飘起来，直接秒杀。他的生命值被锁定在一点，然后身影迅速淡化，被传送出去。叮咚，发出一阵清脆的声音，似乎有什么东西掉在地上。这是掉东西了，应该还是一件首饰。张冠兴冲冲的过去，发现是一枚戒指，马上捡起来，来不及细看，很快就被传送出去。同时，整个10086区所有天选者的脑海之中又响起天道的声音：叮，恭喜10086区赢得区域挑战，全区资源增长 10% 又增长 10% 就是在原来的基础上涨了 20% 这个涨幅就比较明显了。大家发现，各种资源明显变多了，连凶兽的数量也变多了一些，不用满世界的寻找凶兽了。苏静看到张冠的身影，惊喜的道：“老公，你越来越快了，这次比上次还要快。”张冠在他的翘臀上拍了一巴掌：“怎么说话的呢？”嘻嘻，我老公最棒。苏静笑着道。张冠这才放过他，拿起刚才那么戒指看了一下，然后惊喜无比，估计龟田太郎又要吐血了。蓝宝石戒指，稀有，等级十级，属性。加五零力量，加六零体质，效果攻击伤害正 10% 这戒指牛批啊，放在全世界估计都是天花板级别的存在。
，他虽然只加了两项属性，但每一项都加得多。更重要的是，他提高了 10% 的攻击伤害。张冠连忙将自己身上那枚只有优秀品质、等级只有五级的金戒指取下来，换上这枚稀有级的戒指，感觉实力又上升了一截，甚至有一种冲动，要不要去挑战一下地狱级的枫叶谷秘境？不过只是这么想一想而已，地狱级的难度肯定比噩梦级高得多。张冠甚至怀疑有黄金 BOSS 镇守。挑战二十级的白银 BOSS 还是可以，但挑战二十级的黄金 BOSS 真的没有什么把握。等天赋减伤再高一点，突破三千点大关再说。首饰类装备本来就比较稀少，稀有级的戒指可遇不可求，换下的这枚优秀级的金戒指也不错。如果放出去，肯定很多人羡慕的眼睛发红。暂时不卖，给自己的女人先用着吧。青影，这枚戒指是我淘汰下来的，暂时给你用吧。方青影高兴的眼睛几乎成了弯弯的月牙。接过戒指之后。破天荒的主动在张冠的脸颊上亲了一口，不过脸也红了，娇艳无比，转身就准备跑。张冠一把拉过来，抱着在他的嘴巴上亲了一口，方青影的脸蛋瞬间红成了红苹果。哦呦，老老公，又又有人！苏静看到这一幕，差一点为张冠喊六百六十六。老公太霸气了，我也要吗？这个要求，张冠当然可以满足，也亲了一口苏静。今天老规矩，你们组队去练级吧，我要去单独练级。嗯，没问题。苏静答应道：“他虽然天赋差一点，但装备好，又接连被奖励了不少的属性点，比 99% 的天选者都要强大。方青影就不用说了，现在基本上能秒杀五级的凶兽，六级的凶兽最多两下，攻击高的也有一点吓人。整个一整天，张冠都野外猎杀凶兽，收获还是不错的。经验值371905000天赋所受到的真实伤害减少 3,127 第51章：坚固的木屋。”除了收获不少的经验值，将天赋减伤提高到了3100加之外，还收获了大几十个木质宝箱、几个黑铁宝箱、两个青铜宝箱，还有一个小惊喜。蜘蛛洞穴之中原本是四条小型矿脉的，因为全区资源提高 20% 的缘故，今天居然变成了五条，让张冠额外收获了80个单位的铁矿石。这个很不错，铁矿石是珍惜资源，每天多80个，就意味着能多40单位的铁块。到今天晚上，三天升级冷却的时间也到了，可以将小木屋再升一级。升级成坚固的木屋需要木材两千单位、石块五百单位、铁块二百单位、玻璃和塑料各二十单位。各种材料早就够了。刚才将今天收获的宝箱全部打开，玻璃和塑料都超过了三十单位。那两个黄金宝箱也打开了，可惜都只各出了一件十级的精良级装备。希望之中的稀有级装备没有出现。还是龟田太郎比较好，一共贡献了四件稀有级装备，其中有一枚稀有级的戒指。现在张冠的背包之中一共有优秀装备七件。精良级装备四件，至于那些普通级装备都已经上架卖掉了，每一件一两百单位木材不等。稍微想了想，张冠将这七件优秀级装备全部放到了交易商城，每一件标价五百至一千单位的木材不等。至于精良级装备，基本都是十级的，每一件都价值两三千单位木材，暂时还很少有人能出得起这个价格。再过三五天，大家的等级再高，手头的东西再多一些，再将它们放到交易商城。既然升级庇护所的三天冷却时间已经到了。材料又不缺，张冠马上进行升级。一道金光笼罩这栋小木屋，升级材料消失，这栋小木屋也在发生着变化。几秒钟之后，焕然一新，坚固的木屋 F 级，面积6米乘9米， 5 4平方米，生命值20万，防御力 2,000 特效加100生命值分钟，加100魔法值分钟。木屋看上去更高大、更精致、更结实、更有颜值，里面的变化更大，一间客厅。一间卧室，一个卫生间，一个厨房，还有一个工具房，一间小仓库。卧室不大，但很温馨。一张一米八的实木雕花大床，一个床头柜，一个大衣柜，一个取暖的金属壁炉，金属烟管伸到了屋外。客厅大约二十几平方米，一个大窗户，一个长桌式金属壁炉，可以烤火取暖，也可以烧水煮咖啡。长桌型金属壁炉旁边还有两张雕花实木沙发，还有一张实木餐桌，几把椅子。卫生间、小仓库都不大， 1 2米乘两米。小仓库里面就一个大木箱，一共三十格，每一个同类东西可以放九千九百九十九个。厨房和工具房稍微大一点，工具房里面放着工具台，可以制造各种东西，还放着两台净水器。苏静惊喜的道：“哇，老公，你又将庇护所升级了。”嗯，张冠道：“他现在是坚固的木屋，两千防御，二十 W 的生命值，非常安全。”方清影道：“也非常舒服。客厅里还有两张实木雕花沙发，看上去很有档次。”李海将背包之中的一些东西放在仓库里面，腾出更多的背包空间，然后拿出一个涮羊肉的铜火炉。老婆们，今晚我们涮羊肉火锅怎么样？苏静又惊喜的道：“哇，还有这样的好东西
，涮羊肉火锅的事情就交给我吧。”他的厨艺是一流的，各种调料、食材等基本都不缺，尤其是羊肉，陆续从宝箱之中开出不少，现在足足有二三十斤的新鲜羊肉。苏静开始准备起来，方清莹打下手。木屋外面，远远的，不少人在围观。今晚还是在枫叶谷秘境广场过夜，方便明天直接刷一波秘境。张冠准备去试一试地狱级秘境，打得过就打，打不过就跑。在枫叶谷秘境广场过夜的天选者不少，因为这里人多，安全。偌大的广场上一栋挨一栋的，起码有两三百栋小木屋。因为知道这是张冠大佬的木屋，其他天选者们心存天然的敬畏。最近的一栋小木屋都隔张冠这里三十米以上。刚才一道金光笼罩，大家都知道张冠大佬的庇护所又升级了，待金光散去。围观的天选者们一个个惊讶万分，这么大的木屋，这是什么等级？这木屋看上去很高档，住在里面肯定很舒服。我刚才壮着胆子丢了一个洞察术过去，名字叫坚固的木屋和我们小木屋不一样，真羡慕张冠大佬。我的小木屋才刚升到 C 级，费了我九牛二虎之力。外面全是羡慕的目光，一众天选者们既羡慕又敬佩。木屋内，张冠和两位大美妞正在涮羊肉火锅，铜锅内木炭通红，汤汁翻滚。羊肉肥瘦相间，香味喷鼻。嗯，味道一流。老婆，你这手艺比酒店大厨还要好。苏静一脸开心，老公这是表扬我。来，我喂你吃。没有外人，方清莹胆子也大多了，也夹着一块羊肉。老公，我也喂你。有两位大美女伺候吃火锅，换在穿越之前，想都不敢想。今天的气温似乎比昨天要低几度，涮羊肉火锅正是最合时宜。第二天，张冠睡到自然醒，将搭在自己身上的一条美腿拿开。将抱着自己的两条八爪鱼轻轻地掰开，轻轻地起了床。昨晚对一部分天选者来说可能并不友好，除了有凶兽的袭击之外，还有气温的下降。昨天夜里的温度应该接近十度，不盖被子的话已经扛不住了。而制作棉被需要棉花，这东西如果运气好可以在野外采集，此外就只能开宝箱获得，且必须黑铁及其以上宝箱才有几率开出来。张冠有一百多单位的棉花，不但通过工具台制作了棉衣棉裤，还制作了一床棉被、枕头等等。垫上一床棉被，盖的是羊毛被。壁炉里面的柴火一直在熊熊的燃烧，还有两位大美女暖被窝。昨晚睡得不是一般的舒服。看了看被自己折腾坏了的，还在睡得香甜的两位美妞，张冠轻手轻脚的走出卧室，到客厅之后，拿出了那枚跨区域挑战令。第五十二章，三连胜。现在已经是上午八点四十几分，大部分天选者已经起床，勤快的已经组队去外面猎杀凶兽，或者是开采资源。如刘大强他们三个，根本不用张冠吩咐。已经组队到了蜘蛛洞穴门口，已经在那里清理蜘蛛，为接下来的挖矿做准备。随着他们的等级提高，实力的增强，对付这些蜘蛛已经没有什么困难。顺便还可以练级，就不用张冠先帮他们清理干净，然后再进入洞内挖矿。区域聊天频道很热闹，大家除了讨论资源明显多了之外，谈论最多的是天气变冷，并不是成为了天选者就不怕冷，大家在这一方面还是和普通人一样的怕冷怕热。昨晚冻死我了，火塘里面的柴火好像根本不顶用，幸好我有壁炉。屋内温度还可以，希望今晚不要继续降温了。谁有棉花，便宜卖我一点。交易商城里面都涨到一份棉花，要三十单位木材，很离谱。以前都只要十单位木材的。哈哈，我运气不错，今天外出发现了一小块棉花地，采集了七单位的棉花。今晚的棉被有着落了。正当大家在热火朝天的这样聊着，突然，每一个人的脑海之中响起了天道的声音。叮，幺零零八六区天选者张冠对四四四四四区发起了区域挑战。什么？又是张冠大佬，又是区域挑战， 1 0 0 8 6区域的天选者们一愣，然后振奋起来，一个个充满希望。资源挣 20% 已经开始尝到甜头了，如果再赢一场，资源挣 30% 那不起飞啊！四四四四四区的天选者一愣，然后骂骂咧咧起来。龟田太郎一愣，然后气愤起来。八嘎，又是这个张冠，一点都不讲武士精神。叮， 1 0 0 8 6区天选者张冠对四四四四四区发起跨区域挑战，请你做好准备。十分钟之后，进入决斗场应战。龟田太郎的脸色难看起来，他知道万万不是张冠的对手。上次被秒杀，这一次肯定又是被秒杀。看了看身上的装备，龟田太郎甚至在想，要不要将装备全部脱下来放到背包之中。纠结很久，但又丢不起这个人，一咬牙，还是没有脱下装备。十分钟的时间很快过去，张冠、龟田太郎又出现了决斗场，仇人相见，分外眼红。龟田太郎开口就是一句“八嘎”，脸色更是阴沉又难看。张冠神色轻松的多，嘲讽道：“小本子，叫一声爷爷来听听，说不定我下次不挑战你们四四四四四区呢。”八嘎，你不要得意的太早。我们大樱花帝国有很多强大的区，他们会帮我出气的。好啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，我等着他们过来挑战呢。”张冠几乎是举双手欢迎，并询问道：“小本子，这次带了稀有装备没有？你上次的那个戒指不错。”龟田太郎气得差一点吐血，他哪里还有稀有装备？稀有装备是天花板一样的存在，他能陆续弄到四件，已经是走了狗屎运。现在只有精良级的，还有两件只是优秀级。装备水平和以前相比下降了不是一点半点，三十秒的时间很快就到了。张冠站在那里，戏谑的看着龟田太郎。这次没有用复合弓，而是拿着一把唐刀。小本子，别说我不给你机会啊，让你先出手，怎么样？龟田太郎暗喜，双手握着东阳刀，哇哇一叫，然后冲了过来。距离近了之后，一个冲锋技能狠狠的撞过来，燃并卵，一点伤害都没有。上次都只让张冠掉了一百多点生命值。现在他的装备水平下降一个等级不止，根本破不了防。小本子，给你机会也不中用啊！张冠手中的唐刀用力一捅，将龟田太郎捅了一个对穿，又是直接秒杀。龟田太郎的生命值强制锁定在一点，身影迅速淡化，很快就被传送出去。地上掉出两件装备，一件是东阳刀，另外一件好像是一双木戟。张冠二话不说，将这两样装备捡起来，放进背包之中，很快也被传送出决斗场。三连胜！整个10086区的天选者们的脑海之中又响起了天道的声音，知道张冠大佬又赢了一场。整个10086区的资源又挣 10% 张冠大佬又赢了，不愧是我的偶像。四四四四四区又输了，他们的资源少了 30% 估计要哭晕了。立竿见影呢，我们区的资源好像又多了一些。我的庇护所附近出现了一小块棉花地，太难以置信了。我的棉衣棉裤有着落了。张冠没有去窥屏，身影出现在木屋之中。马上查看龟田太郎掉落的那两件装备，还不错，全是精良级装备，武士刀，精良，等级十级，耐久七八幺一千，属性加三十力量，加二十体质，加二十敏捷。这把刀不错，不过样式不好看。小本子的武士刀，张冠看不上，先收着，过两天丢到交易商城卖掉。木屐，精良，等级五级，属性加二十力量，加十体质，加十精神。张冠也不喜欢木屐，但可以拿来卖掉。五级的装备很多人都能用，不像十级的装备，很多人只能看一看。整个10086区等级超过十级的还只有寥寥几个。于是将木屐的照片拍了发在区域聊天频道，并发了一段话：刚才跨区域挑战的收获之一，从龟田太郎身上爆出来的。有谁感兴趣的，可以去交易商城看一看。不要 998， 也不要 888， 只要668单位的木材。十级的精良级装备起码值 2,000 单位的木材。但只有五级的话，价值会大打折扣。精良级装备呢？如果我有这么一件装备，猎杀凶兽就会轻松很多。只要668单位的木材，确实不贵，良心价了。张冠大佬，可不可以先赊账？我只有100多单位木材。区域聊天频道无比热闹，很快大家就发现这双木屐就被人买走了。第53章：地狱级枫叶谷秘境。老公，你又赢了。两女已经起床了。方清影一脸喜悦的询问。张冠道。那个小本子现在已经不堪一击，一刀就领了盒饭。我老公最棒。苏静道：“老公还没有吃早饭吧？我下面给你吃吧。”张冠挥手道：“我要吃鸡蛋肉丝面。”吃完面之后，我们先去刷今天的枫叶谷秘境。苏静的手艺确实不错，没有多久，三碗香喷喷的面条就下好了，一大两小。张冠的那碗很大，他们两个的稍微小一些，正常的分量。非常过瘾的吃完面条，擦一擦嘴巴，张冠就道：“简单、普通，包括困难级的秘境，我先一个人过去刷。”你们等一下再过来。女孩子吃东西都是慢条斯理的，不像男生那样狼吞虎咽。张冠一大碗面条已经搜完了，他们俩还在吃。简单、普通、困难秘境刷完，一共才十几分钟而已，速度快得很。你们可以过来了，组队进今天的噩梦秘境。张冠给他们俩发了消息，两女急急忙忙的一路小跑过来。苏静有一点难以置信的道：“老公，你这么快，十几分钟就干完了？”张冠挥手道：“这还算慢的，走，进噩梦级枫叶谷秘境。”现在刷枫叶谷秘境的人很多，不过大部分都是刷简单级的，少数队伍在尝试普通级。看到张冠三人进入是噩梦级，不禁羡慕起来。大约只有七八分钟，张冠三人就出来了。巨大高耸的石碑上面，噩梦级枫叶谷秘境的记录又刷新了。然后，在很多人的目光之中，张冠三人开始挑战地狱级枫叶谷秘境。天呐，张冠大佬开始挑战地狱级秘境！我们刚才挑战普通级秘境，十个人的队伍弄得灰头土脸。大佬带着两个拖油瓶，居然开始挑战地狱级秘境。简单普通级最高等级限制15级，困难级和噩梦级都是限制20级，地狱级最高等级限制30级，估计非常难。除了等级，还有人数限制也不一样。简单普通困难
。噩梦最大人数限制都是十人，唯独地狱级最大人数可以到二十人，估计难度和噩梦级相比成几何级数增加。是啊，等级限制最高到三十级，人数最多可以二十人。我估计就算是张冠大佬，肯定也过不了。区域聊天频道很热闹，刚才在聊跨区域挑战的事情，现在则在聊张冠挑战地狱级枫叶谷秘境的事情。大家虽然都不知道地狱级秘境是什么样子的，但从限制条件可以推测出来，困难程度肯定呈直线上升。张冠带着两女进入了地狱级枫叶谷秘境，地形环境差不多，但第一波凶兽就和困难级有很大的区别。全是二十级的凶兽，普通级的足足五十只，还有一只二十级的黑铁级 BOSS， 它个体很大，鹤立鸡群。老公，居然全是二十级的普通凶兽。嗯，我知道，你们小心一点，退后靠后一点。如果换成其他天选者。即使是一支二十人的小队，面对这样的一波凶兽，也要非常重视。张冠则没有什么担心，信心十足。二十级的黑铁 BOSS 张冠杀过，没有什么压力。以现在的攻击力，两三分钟的事情而已。二十级的普通凶兽没有杀过，但也没有问题，就是不知道能不能秒杀。拿出自己的稀有级复合弓，隔着四五十米，张冠对着其中一只二十级普通凶兽射了过去。不愧是二十级的凶兽，居然不能被秒杀。张冠又补射一箭，这只凶兽才领了盒饭。应该是越级杀怪的缘故，经验值非常可观。经验值加 283， 经验值加 283， 经验值加283。张冠射杀了几只，看到多只凶兽一起冲过来，干脆切换成近战武器，拿着唐横刀迎面冲了过去，杀入凶兽群之中。三四分钟之后，一共五十只普通的二十级凶兽，一只二十级黑铁级 BOSS 全部嘎了。苏静兴奋的大喊：“老公，我升级了，我八级了，真像在做梦一样。”张冠看了看。自己距离十二级已经很近了。刚才这一波凶兽收获了一万多经验值，还涨了五十一点天赋减伤，宝箱也爆了一些。那只二十级的黑铁 BOSS 爆了一个白银，三个青铜宝箱，非常不错。继续往里前面，走了一百多米，前面是第二波凶兽，密密麻麻的一大片，目测有一百余只。一个洞察术丢过去，一样的是二十级的凶兽，还有一只鹤立鸡群。一个洞察术丢过去，赫然是一只二十级的青铜 BOSS。这种情况，喜人呐、啊！张冠最喜欢了，原因很简单，二十级的凶兽经验值高啊，杀一只就是二八零加，再杀十几只就能升级了。另外，一百余只凶兽的话，自己的天赋减伤就能涨一百多点，对通关地狱级更有把握一些。张冠推测，第一波凶兽是由一只二十级的黑铁 BOSS 带领，第二波凶兽是由一只二十级的青铜 BOSS 带领，那第三波则应该是一只二十级的白银 BOSS， 第四波也是最后一波，很可能是一只二十级的黄金 BOSS。张冠还从来没有遇见过黄金 BOSS， 不知道二十级的黄金 BOSS 实力如何，但天赋减伤能高一些，总是好的。老规矩，你们退后一点，我要冲过去开干了。一百余只二十级的凶兽又怎么样？有一只二十级的青铜 BOSS 又怎么样？虽然没有杀过二十级的青铜 BOSS， 但杀过更高级的二十级的白银 BOSS。拿着复合弓射了几箭之后，张冠直接切换成近战的唐横刀，冲进了凶兽群。首选目标这只二十级的青铜 BOSS， 其余的普通级凶兽没有控制系的，他们有不能破自己的防。完全可以不顾，拿着唐横刀对着这只 BOSS 一阵猛砍，三分钟不到，这只 BOSS 就领了盒饭，贡献出四个宝箱，两个白银，两个青铜。同时，一道金光笼罩，张冠升级了。第54章，这不科学啊！天道的声音也在10086区每一个天选者的脑海之中响起来。恭喜天选者张冠，首次成功猎杀二十级青铜 BOSS， 奖励四十个自由属性点。张冠将这四十个属性点。以及升级获得的五个自由属性点，全部加在力量上面。姓名：张冠，年龄：二十一岁，等级：十二幺零幺六零零零零，生命值三千九百五十，体质诚实，魔法值两千二百二十，精神诚实，攻击力四千二百七十五，力量乘五，防御力九百二十五点五，体质加精神乘一点五，力量八百五十五，敏捷二百一十三，体质。395精神， 222剩余属性点0天赋，战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少 3,427 点，升级到12级，感觉实力又提升了一截，攻击力到了4200加，防御力接近 1,000 点，就算是没有天赋减伤，很多十几级的普通凶兽都破不了自己的防，周围还有很多凶兽，密密麻麻的，里三圈，外三圈，李海拿着唐横刀一顿猛砍，心中想到。如果有一个群伤技能，那就好了。二十级之前只能学三个技能，学习终极剑术之后覆盖了初级剑术，还有一个重击技能。张冠还可以学一个新技能，一直在纠结要不要学刀法精通，但想到要占据一个技能名额，就一直没有学。
，一百余至二十级的凶兽，因为没有群伤技能，普通攻击的话需要两刀，足足杀了两三分钟。这还是期间不时的用了重击技能。敏捷属性高达二百一十三点也有关，敏捷越高，攻击速度越高。现在基本一点八秒左右就可以一刀，一级的时候几乎要二点八到三秒左右才能一刀。敏捷高，移动速度也有轻微的提高。如果说一级的时候跑一百米要十三秒，现在应该只要十秒左右。老公，我十级了。突然，方清影高兴地喊起来：“猎杀二十级的凶兽，经验值还真的是非常可观。这不，张冠也已经两万多了，照这个速度升级到十三级也不用多久。”苏静也在兴奋地大喊：“老公，加油，用力！我也又快升级了。”看到两女这么高兴，张冠更卖力了。一会儿之后，一百多只二十级的凶兽全部杀得干干净净。走，我们去前面。三人一路小跑，大约两三百米的样子，穿过一片小树林，前面豁然开朗。前面的大片的开阔空地上，一大群的凶兽不再是二十级的野狼，而是一只只两三米大的蜘蛛。一个洞察术丢过去，是二十级的剧毒蜘蛛。剧毒蜘蛛，普通，等级二十级，生命值六千五百，魔法值八百，攻击力一千六百，防御力一千二百六十，技能剧毒喷射。作为二十级的凶兽，他们的攻击防御都不算高，生命值也不算高，但这个剧毒喷射很讨厌。他无视天选者的防御力，一旦被喷中毒，天选者会持续掉血。当然，对张冠无效。S S S 级天赋很霸道，张冠的天赋是减少所受到的真实伤害，中毒掉血就是真实伤害。只要每秒掉血没有超过天赋的真实减伤，张冠就不会掉血。一只普通的凶兽，就算是二十级，顶天每秒让天选者掉血数十点，一般持续二十秒左右。苏静、方清影都不清楚张冠 S S S 级天赋的霸道和厉害，两人都很担心。尤其是方清影，他一个洞察术丢过去后，看到了剧毒蜘蛛的剧毒喷射后，很担心，提醒道：“老公，二十级的剧毒蜘蛛的毒素应该很厉害，我们有没有解毒药剂？怎么办？”张冠道：“没事，你男人很厉害，扛得住。”张冠一边说着，目光看向凶兽群之中那只体型大了好几倍的巨大蜘蛛，一个洞察术丢过去，果然，二十级的白银 BOSS， 那第四波凶兽也是最后那一波凶兽，应该是由一只二十级的黄金 BOSS 带领。想一想都让人激动，老公，这一波凶兽似乎数量更多。没事，老规矩，你们退后，千万不要被剧毒喷中了。张冠拿着唐横刀，直接冲进了凶兽群，一顿嘎嘎乱杀。两女开始的时候还有一点担心，看到自己男人这么勇猛，顿时两眼放光，崇拜的不得了。两刀一个，效率还是很高的。如果用重击，则一记重击基本能将一只剧毒蜘蛛送走。杀了几十只之后。张冠终于冲到这只二十级的白银 BOSS 面前，开始猎杀。三四分钟之后，这只二十级的白银 BOSS 领了盒饭，临走之前主动的交出两个白银宝箱，三个青铜宝箱，没有黄金宝箱，差评。又用了几分钟，将剩下的剧毒蜘蛛全部杀完。张冠的经验足足涨了三万多点，经验值五二七八幺六千，天赋，你所受到的真实伤害减少三千六百一十五点。张冠又快升级了，方清影也是一样。再差一点点就升十一级，也一下子窜到了等级榜第二位，超过了段正刚。苏静则已经升了一级，到了九级，距离十级也不远了。老公，我又快升级了，还差几千经验就到十级，我可以再学习一个新技能。对别人来说，这里是地狱，凶兽太厉害了；但对张冠来说，这是一个练级圣地。走，我们继续前进。三人高高兴兴的走了两三百米，前面是枫叶谷的最深处，地势一样的开阔平坦。最标志性的是，有一棵几个人才能合抱的巨大枫树，树底下一个大宝箱，金黄色很耀眼。不对，不是黄金宝箱，它是钻石宝箱。因为和黄金宝箱不一样，宝箱上镶嵌着一颗颗的钻石。宝箱的旁边，一个身穿金甲、拿着一根粗大棒子的凶兽，身高足足五六米，显得巨大无比。就他一只凶兽吗？这有一点不科学啊！在张冠的推测之中，除了一只大 BOSS 之外，还有大量的普通凶兽，但一只其他凶兽都没有。就这么一只人形凶兽，穿着金甲，拿着大刀，隔着老远都能感觉到一股淡淡的威压。第55章，努力练级。距离再近一点，大约隔着四五十米，看得就更加清楚了。它应该是一只大黑猩猩，像电影里金刚一样的，只是穿了一身金甲，拿着一根大棒子。老规矩，先一个洞察术甩过去，看一看是何方妖孽。暴力金刚，黄金，等级二十级，生命值六十万，魔法值。五万，攻击力五千八百，防御力四千二百六十，技能召唤治愈诅咒
战神降临 ，MMP 的这么高的攻击力，还有这么多的技能，闪了，闪了！以目前的实力，根本打不赢。就算是一个二十个人的队伍，每人都二十五级以上，甚至三十级，每个人没有一身好装备，也打不过。不愧是地狱级秘境，太恐怖了！方清影道：“老公，打不打？”张冠道：“悄悄的退了，不要惊动他，根本打不赢。再能过几天再说。”就算是普通攻击，不用技能，一棒子下来砸在身上，就算张冠近千的防御， 3 6 0 0加的天赋减少，也要掉一千多生命值，最多扛三四下而已。如果用大招，估计一招就会张冠掉一大半的生命值。他的生命值高达6 0 W， 注定是一场持久战，最多只能扛三四下而已，打个毛线，只能闪人。这应该是一群30级天选者才能对付的，自己现在才12级而已。三人远远的绕开，根本不敢惊动这只20级的黄金 BOSS， 绕到传送阵。站在上面传送出这个地狱级的枫叶谷秘境，段正刚带着几位天选者，看样子正准备出去，看到张冠三人被从秘境里面传送出来，又没有听到天道的声音，不禁一愣，然后才回过神来。即使是张冠大佬，估计也未能通关地狱级秘境。大佬，你们这是没有过吗？张冠苦涩一笑，摇了摇头，地狱级秘境太难，目前根本没有队伍能过。段正刚暗暗心惊，张冠大佬这妖牛都过不了，地狱级居然恐怖如斯。简单的聊了几句之后。张冠准备一个人出去练级，在地狱级秘境中刷了几万经验值，距离十三级已经不远，去将经验值刷满，等级提升到十三级再说。一整天，张冠都在外面练级，一个人足足杀了几百只各种等级凶兽，等级顺利的来到了十三级，天赋减伤也到了四二零零加，经验幺二九幺幺七零零零零十三级，天赋，你所受到的真实伤害减少四千二百七十六，即使是十三级，天赋减伤到了四千二百七十六。张冠还是觉得自己打不过地狱秘境之中的那只二十级黄金 BOSS， 天色渐渐的全黑下来，几乎所有天选者都回到了自己的小木屋。张冠的木屋内，苏静在准备晚餐，方清影在帮张冠将一些不需要的东西丢到交易商城进行出售。沙发上，张冠坐在那里，看着区域聊天频道，大家聊天。因为今天是大家穿越到这个世界的第六天，晚上十二点一过，算是第七天开始 ，BOSS 开始刷新。普通凶兽每天晚上刷新一次 ，BOSS 则是一个星期刷新一次。大家注意，今晚 BOSS 刷新，最好待在庇护所内，千万不要出去。好怕怕，我们的庇护所旁边，千万不要刷新大 BOSS， 不然就嘎了。你们发现没有？今晚的天气似乎又冷了一下，我还没有棉被，该怎么办？没有棉被，那就把火烧大一些，只能烧火取暖。希望你今晚能挺过去。你们注意，今天的世界频道没有，又有几个区进行了跨区域挑战，其中我们大夏国有一个区被花旗国的一个区挑战了。张冠亏了很久的屏。甚至还特地翻看了世界频道的一些聊天记录和公告。今天真的又有好几个区发生了跨区域挑战。整个晚上，枫叶谷秘境广场这一带还算安静，其他地方则不一样。随着凶兽大刷新，有一些天选者的庇护所被攻破，他们死在了凶兽的利爪之下。天色一亮，张冠就起床了。今天的计划很多，首先要去刷一波枫叶谷秘境，然后去将昨晚刷新的 BOSS 全部杀了。地图上显示了 BOSS 的刷新地点，倒是也方便。但长宽各十公里的地图，张冠现在觉得有一点小了。另外，如果有一件交通工具，那就好了。白银级的宝箱有极小概率开出自行车，黄金宝箱有小概率开出摩托车。至于更高级的宝箱是否能开出更高级的交通工具，那就不得而知。10086区已经有人开出了自行车，在区域聊天频道里面显摆的很，还晒出了自行车的图片。趁着两女还在熟睡，张冠先去将简单、普通、困难，甚至连噩梦级的枫叶谷秘境都刷了一遍。前后大约只有用了二三十分钟，效率高的吓人，也就是噩梦级秘境稍微多耗费了一点点时间，不然时间更短，收获也是很大的。经验二八四七七零零零零十三级，天赋，你所受到的真实伤害减少四千七百一十二。除了经验以及天赋减伤之外，还收获了一个黄金宝箱、三个白银宝箱、七个青铜宝箱，至于木质宝箱则有好几十个。黄金、白银宝箱自己已经开了，除了大量的材料。资源，一件精良级装备，两件优秀级装备外，还有两本基础技能书。推门走进自己的木屋，早餐已经准备好了。老公，你去刷秘境去了？嗯，除了地狱级秘境，其他几个等级的秘境我已经全部刷完了。吃完早饭，我们去刷地狱级秘境。好啊，好啊。苏静第一个赞成，刷完地狱级秘境，我应该有快十一级了。一个地狱级秘境刷完，虽然打不过那只二十级的黄金 BOSS， 有一点遗憾，但经验是很可观的。全是二十级的凶兽。第一波五十只，第二波一百只，第三波应该是一百二十只左右，足足能为每人贡献好几万的经验值。第五十六章交通工具。吃完早餐，三人
，就进入了地狱级枫叶谷秘境。大约二十几分钟刷完，三人被传送出来。最后，那只二十级的黄金 BOSS 还是没有去惊动，因为张冠知道还是打不赢。不愧是地狱级的枫叶谷秘境，收获真不错，每天能刷一遍，简直太耐斯。经验值足足涨了几万，天赋减伤也涨了两百多点。经验六二四幺九七零零零零十三级，天赋。你所受到的真实伤害减少 4,935 宝箱收获也不错，还出了一个黄金宝箱，白银则有四个，青铜和黑铁也各有几个，木质宝箱则更多。这绝对是方清影的天赋宝箱翻倍的缘故。先开黄金宝箱，听说黄金宝箱有小概率开出稀有装备，也有小概率开出交通工具摩托车。稀有装备倒是开出来过，但摩托车的影子都没有看到。黄金宝箱打开，看清楚里面的东西之后，张冠有一点激动，真的是想什么他就来什么。除了材料和资源之外，居然真的有一辆摩托车，超酷，颜值很高的那种。不管你是喜欢摩托车的，还是不喜欢摩托车的，只要看一眼就会喜欢上。越野摩托车 F 级，最速度150公里每小时，生命值 10000100， 魔法值 1000，1000 1000, 防御力 1000， 说明这是一辆具有出色越野能力的摩托车，适应多种地形，操控性好，通过性强，马力足。每一点魔法值可以行驶一公里，天道很人性化。从宝箱之中开出来的摩托车是满魔法值的，理论上可以行驶一千公里。每行驶一公里，理论上消耗一点魔法值。地形不同，有一定的出入。魔法值消耗完之后，可以放入庇护所之中，慢慢恢复，或者由天选者注入自身的魔法值。它还可以升级，升级之后最大生命值、魔法值、防御力大大提升。比如从 F 级升级到 E 级，需要100木材、5 0铁块、5玻璃。五塑料，需要的东西还挺多的，也挺贵。除了木材便宜之外，其他三种材料都不便宜。张冠觉得他暂时够用了，等需要升级的时候再进行升级吧。将摩托车拿出来，放在地上，自己跨了上去。那种熟悉的感觉又回来了。穿越之前，张冠也算是一个机车爱好者，曾经买过一辆机车。这个世界的摩托车不但颜值更高，而且不用烧油，不使用的时候可以收入背包之中，只占一个格子，非常的方便。哇，老公，这是摩托车！张冠自豪的道：“对，从刚才的黄金宝箱之中开出来的，有了它，我们无论去哪里都方便多了。两条腿走路，哪里有骑摩托车厢呢？一辆摩托车绝对是很拉风的。”这个10086区还没有人从宝箱之中开出摩托车，山地自行车倒是有人从白银宝箱之中开出来过。哇，那是摩托车，太酷啦！这辆摩托车的颜值真高，那好像是张冠大佬吧？不愧是大佬，摩托车都有了。这辆摩托车一出现。顿时就吸引了大量羡慕的目光，毕竟这里是枫叶谷秘境广场，很多人很热闹。张冠道：“你们两个谁会骑车？”苏静有一点不好意思：“老公，我不会骑。”方清颖道：“老公，我会骑，我以前就有一辆，我来骑车吧。”张冠挥手道：“那还等什么？我们上车，先去将昨晚刷新的 BOSS 全部杀了。现在时间还早，才上午九点多钟。今天的计划是先杀 BOSS， 然后猎杀普通凶兽练级。”一辆摩托车坐三个人是没有问题的。方清影骑车，张冠坐在中间，苏静抱着张冠坐在最后面。四周围观的人更加羡慕了。两位大美妞，一前一后，不少人羡慕的眼睛发红。在大量羡慕的目光之中，方清影发动摩托车出发了。看得出来，她的技术真不错，骑得又快又稳。很快，两女都知道为什么张冠不骑摩托，而是选择乘坐摩托车，因为她要猎杀沿途的凶兽。凡是看到凶兽，不管是几级的，就算是一。二级的凶兽都没有放过，隔着数十米就是一剑。有摩托车真的方便，效率高了数倍不止，省去了跑路的时间。地图范围内一共刷新了五只 BOSS， 四只十级黑铁 BOSS， 一只二十级的黑铁 BOSS。比较遗憾的是，没有青铜 BOSS， 更没有白银 BOSS。如果地图大一点，那就好了。这只是一张初级地图，长宽各十公里。如果是中级地图，范围应该就大得多。到了中午的时候，五只 BOSS 全部杀掉，还杀了一些普通的凶兽。三人找了一个地方。苏静将他的小木屋拿出来，三人在小木屋内涮羊肉火锅。他的小木屋收起来后，一直放在背包之中，已经两天没有拿出来，因为晚上住在张冠的木屋内，现在拿出来临时用一用，用完了还可以再收入背包之中。刚吃完中饭，张冠准备看一看聊天频道大家都在说一些什么，不过首先看到是韩星发来的信息：“大佬，赶紧看世界聊天频道，我们大夏有一个区被花旗国的一个区连续跨区域挑战两次，好惨的，还有这样的事情。”同一个区被连续挑战两次，那是被针对了。张冠马上打开世界聊天频道，果然看到了天道置顶的信息： 2 0 6 7 1区被6700 44区跨区域挑战 
，战败后全区资源减少 10% 世界聊天频道里有好几条刚发的信息。六七零零四四区，强森， 2 0 6 7幺区的夏国若姬简直不堪一击，真的垃圾。六七零零四四区，强森，所有夏国的肉鸡们，欢迎你们来挑战，我要将你们的卵蛋都打爆。六七零零四四区，强森，夏国的垃圾，下次我要打得你们叫爸爸。出乎张冠预料的是。四四四四四区的龟田太郎居然跳出来了，在抱他花旗国爸爸的大腿。四四四四四区龟田太郎，花旗国爸爸威武，花旗国爸爸厉害，打爆夏国的垃圾们。后面陆续有几条信息，全是夏国各个区的强者发出来的，当然是对那个六七零零四四区的强森。张冠准备花费一百单位木材也发一条，对一下六七零零四四区的强森，教一教他怎么做人。只是还没有来及得发这条信息，脑海之中响起了天道的声音。第五十七章。各区实力排行榜，丁，各位天选者，到目前为止，全世界一共累计完成100次跨区域挑战，各区实力榜正式开放。上榜原则，全世界70万个区中前 1,000 名上榜。根据各区天选者的总体等级、总体装备水平、庇护所等级水平等等，综合评分后上榜。大家很快发现，真的多了个区实力排行榜。第一， 5 7 7区花旗国；第二， 8 8 4 7区花旗国；第三。三五四三二五区，日不落国；第四，七二二幺区，樱花国；第五，九五二七区，大夏国；第六，四四六七二区，阿三国；第七，六七零零四四区，花旗国；第八，二五四八幺五区，罗俄斯国；第九，三五四七幺九区，高卢国；第十，六五四七八二区，棒子国。花旗国真强悍，全世界前十占了三席。六七零零四四区实力也很强大，排全世界第七位。苏静突然惊喜的道：“老公，我们幺零零八六区排在九百五十七位，进了排行榜。全世界七十万个分区能排进前一千位，已经非常的了不起。难怪苏静这么开心。”张冠的表现就平静的多。幺零零八六区只排到了九百五十七位，还是有一点小小失望的。看来比自己这个区强大的还有不少啊。他们的平均等级更高，平均装备水平更好，庇护所的平均等级也更高一些。一会儿之后，天道的声音又在每一个天选者的脑海之中响起。叮，从现在开始，提高跨区域挑战令的爆率。叮，实时刷新排名，明早八点开始，排名前三的分区宝箱爆率翻倍，猎杀凶兽经验翻倍。叮，排名第四至第十的分区宝箱爆率正 50% 猎杀凶兽经验正 50% 叮，当天挑战或者被挑战失败一次，不享受次日的宝箱和凶兽经验值加成。叮。当天挑战或被挑战无一败绩，胜利次数大于或等于三次的，次日享受宝箱和凶兽经验值 50% 加成；胜利次数大于或等于五次的，享受翻倍加成。轰！整个天道世界都沸腾了，尤其是排名比较靠前的那些分区，一个个像打了鸡血一样。六七零零四四区的强森更是在世界频道连刷三条同样的消息。六七零零四四区强森，所有花旗国的分区。集中火力，一致挑战九五二七区，将大夏国的九五二七区打下去。这个强森太嘚瑟了，张冠都有一点看不惯，心中想到：等老子有跨区域挑战令，第一个就挑战你们区，将六七零零四四区打下去。在世界频道里打口水战，不是张冠想要的，不但没有什么效果，还浪费木材。稳住别浪，猥琐发育，然后看准机会，致命一击。亏了一会儿屏，看到世界频道频道里面一片口水战，张冠没有继续再看下去，休息一下。我们去练级，有摩托车很方便，能节省不少的时间。一两个小时内，张冠清理了两个凶兽相对比较集中的地方，猎杀了大几十只凶兽。可惜凶兽的等级不算高，相应的经验值也不算多。经验六九八幺二七零零零零十三级，天赋，你所受到的真实伤害减少五千零二十七。马上就将十四级了，天赋减伤也高达五千加，明天应该能通关地狱级枫叶谷秘籍了吧？现在。三人骑着摩托车去一个叫乱石滩的地方，处于地图的最边缘。如果没有摩托车，到这么远的地方要费不少的功夫。那是十二级凶兽的刷新地，地图上既标明了地名，又标明了凶兽名称的地方，一般都属于凶兽相对密集的区域。希望这个地方不要让人失望。老公，发现没有？一路上凶兽不算少，是不是和全区资源正 20% 有很大的关系？张冠点头道：“应该是的。我们在路上的时候还看到一条小型铁矿石矿脉呢。”全区资源正 20% 不仅仅只是凶兽数量增多了，连可采集的各种资源都增加了。刚射杀一只凶兽，前面又看见一只凶兽，张冠二话不说，一箭射了过去。咦，居然没有死！这只凶兽不但没有死，相反
，愤怒无比的朝着张冠这边冲过来。张冠连忙一个洞察术丢过去。十级的黑铁 BOSS， 这是意外之喜吗？野生 BOSS 有的是固定刷新的，这样的 BOSS 地图上有标记，还有一些是随机刷新的，也是流浪 BOSS， 大家也戏称为大幺幺零。高达四二零零加的攻击力还是很犀利的，射了两箭之后，张冠跳下摩托车，冲过几刀就将他砍了。这只十级黑铁 BOSS 领了盒饭，临死之前主动的交出一个青铜。两个黑铁宝箱，一道金光笼罩在张冠身上，等级提升到十四级。老规矩，升级的自由属性点全部加在力量上。姓名：张冠，年龄：二十一岁，等级：十四六二九八零零零零，生命值四千，体质乘十，魔法值两千二百七十，精神乘十，攻击力四千三百二十五，力量乘五，防御力九百四十点五，体质加精神乘一点五。力量865敏捷218体质400精神227剩余属性点0天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少 5,043 点。因为从13级到14级没有 BOSS 手杀，没有秘境手通，装备也还是原来的装备，和13级相比，实力相比提升有限，就是天赋减伤涨了不少。一个青铜，两个黑铁，又总比没有好。张冠将他们全部打开了。低级宝箱一般很难出好东西。果然，两个黑铁宝箱里面只有一些材料和资源而已。哪里想到，有时候运气来了，门板都挡不住的。从这个青铜宝箱里面，居然就开出了一枚跨区域挑战令。就问你信不信？一领在手，天下我有，想挑战谁就挑战谁。老公，前面就是乱石滩了。方清影道。张冠挥手道：“我们下车，开始猎杀凶兽。”前面是一条河，河面道只有百十米的宽度，但河滩宽的离谱。宽阔的河滩上到处是乱石，有的石头几十吨，甚至上百吨重。这个位置已经超出地图的范围，具体什么情况，张冠不是很清楚。第58章意外之喜。张冠已经看到好几只凶兽，全是像小汽车一样大小的螃蟹，浑身青黑色，似乎还有着金属的光泽。一个洞察术甩过去，终于知道是什么了。钢青蟹，普通，等级15级，生命值 3,400 魔法值600攻击力。一千一百，防御力一千二百，技能五，十五级的普通凶兽，血厚防高，它的防御几乎都赶得上二十级的剧毒蜘蛛，但攻击力不算高。张冠看了一下自己的攻击力，觉得还是能一剑秒杀，行不行试一试就知道了。稍微瞄准，对着五六十米外的一只钢青蟹就射了过去，正中目标，秒杀。经验加九六，三个人组队的情况下还能获得九十六点经验值，还算不错。反正张冠很满意了。那就开干吧！这片地方这么大，应该够杀到天黑的。希望能涨两三百点天赋减伤。看到张冠开干，两女除了喊六百六十六之外，也帮着引一下怪，将一些比较远的钢青蟹引过来，方便张冠射杀。方青影拿着的还是一把普通级的小弹弓，一路小跑，距离近一点就射一弹弓，然后再往张冠这边跑。那只被射了一弹弓的钢青蟹就在后面追，追过来之后，迎接他的是张冠的迎头一箭。老公，救我！刚射杀了几只钢青蟹。张冠就听到了苏静的声音，然后看到他飞快地往自己这边跑，后面追着着一共三只钢青蟹。张冠笑骂一句：“你这个虎娘们，怎么一下引三只过来？不要命了？安全第一。”苏静道：“他们三个在一起，我射了其中一只，他们就全部追着我跑。”三剑将这三只钢青蟹送上西天。张冠叮嘱道：“注意安全。”“嗯，知道啦。”苏静朝着张冠做了一个超可爱的鬼脸。三人的配合越来越好，倒是很少再出这样的状况。猎杀凶兽的也很高。突然，方青影跑过来，提醒道：“老公，前面有一只十级的黄金 BOSS， 还有十级的黄金 BOSS， 那是意外收获呀！杀过十级的黑铁和青铜 BOSS， 也十级的白银 BOSS， 但没有杀过十级的黄金 BOSS。二十级的黄金 BOSS 可能还有一点悬，但十级的黄金 BOSS 应该还是有把握的。在哪里？带路，我们去看一看。”方青影带来，只走了两三百米，三人就看到了目标——一条巨大的蛟龙，目测有七八十米长度。脑袋像一辆小汽车，还有两只脚。一个洞察丢过去，果然是十级的黄金 BOSS， 青椒黄金，等级十级，生命值二十五万，魔法值两万，攻击力两千八百，防御力两千一百六十，技能绞杀、钢化、横扫、毒物。虽然血有一点厚，但攻击力不算高，可以搞一搞。张冠道：“你们俩退远一点，看到那边的大石头没有？”站在上面观战，并喊666就可以了，千万别靠近过来。苏静道：“老公，那你如果要喝奶怎么办？我奶不到你，太远了。”张冠道：“
，如果我要喝奶，我会靠过来一点，在你能奶到的范围，乖，去那边大石头上面。”看到两女都站在那大石头上面，张冠才放心的走过去，没有用复合弓，直接拿着近战的唐横刀冲了过去。大战开始了，张冠首先一刀砍在青椒上面，一个淡红色的数字从他身上飘起来，负 2,178 还可以，一刀能打掉对方 2,000 加的生命值。青椒攻击张冠，负零，负零，负零，负三十九。普通攻击不掉血，青椒的技能攻击张冠掉血两位数，心中就有数了，这一波稳了。生命值如果低于三千点，张冠就会特地往苏静那边靠一靠，在他能奶到的范围内，接受他一发治愈术，自己也吃一份回血的食物。基本没悬念，这条青椒用尽了他所有技能，也没能将张冠怎么样。几分钟之后，他主动的交出一个钻石宝箱，一个黄金宝箱。然后去了西天，十级黄金 BOSS 宝底都会出一个黄金宝箱，因为十级黄金 BOSS 手杀又有方清影的天赋加成，多了一个钻石宝箱。钻石宝箱呢？这也是张冠获得的第一个钻石宝箱，还没来得及打开这两个宝箱，天道的声音在10086区每一个天选者的脑海之中响起。叮，恭喜天选者张冠完成十级黄金 BOSS 手杀，奖励自由属性点60个。哇，黄金 BOSS 都能杀，太牛皮了！不愧是张冠大佬，羡慕。除了羡慕之外，还是羡慕。随着天道的声音响起，不用说，区域聊天频道又无比热闹起来。张冠微微激动，搓了搓手，首先打开了黄金宝箱。除了大量的材料和资源之外，有一件稀有装备——男士夹克，稀有，等级十级，属性加六零力量，加五零体质，加四零敏捷。张冠有一点惊喜，居然又是一件稀有级装备，且还正好是自己能用的。二话不说，连忙将身上这件只是优秀级的男士 T 恤换了下来，属性涨了一截，实力也提高不少。再上刚才十级黄金 BOSS 手杀奖励的六十个属性点，全部加在力量上，攻击力就非常可观了。攻击力四千八百五十，足足涨了一截，直逼五千点。老公是一个黄金宝箱，一个钻石宝箱吧？对，黄金宝箱我已经开了，一件稀有级的男士夹克我已经穿上了，实力涨了一截。现在我准备开钻石宝箱。说实话。张冠有一点激动，又有一点紧张。第一个钻石宝箱啊，不知道能出什么东西，千万不要手黑，必须是欧皇才行。搓了搓手，张冠将全区第一个钻石宝箱打开，看到里面的东西之后，顿时就控制不住了。第59章，终极地图，里面除了大量的材料和资源外，有一张地图，一件装备，更高级的地图是张冠做梦都想要的，没有想到从钻石宝箱之中开出来了。地图终极，说明。每天可以以使用者为中心位置刷新一次，显示长、宽个100公里范围的山川、河流、道路、凶兽密集区、固定 BOSS 刷新点等。这个很牛，范围大多了。初级地图只显示100平方公里范围，这个可以显示1万平方公里范围。地图上还有一个亮点，那代表张冠的位置。这样一来，自己在什么地方一清二楚。地图还可以随意扩大和缩小，最大可以显示长、宽个100公里的范围，最小可以显示长、宽个100米的范围。地图大了100倍。但并不是整个10086区的全部，显然，整个10086区比1万平方公里大得多。原来有这么多 BOSS 刷新点，在这张地图上的黑铁 BOSS 刷新点就不说了，还有青铜、白银 BOSS 的刷新点，甚至还有好几个黄金 BOSS 刷新点。赚了，赚大了！张冠甚至有一种冲动，要不要换更好的地方刷怪，或者是去找那些 BOSS 的麻烦？强忍着心中的冲动，看一看这件装备再说。不愧是钻石宝箱，这是一把弹弓，且还是稀有级别的。钛合金弹弓，稀有级，等级十级，耐久度200200。属性加60力量，加60体质，加50精神，加50敏捷。属性有一点炫目，就属性而言，和张冠手上的这把复合弓是一样的，目前天花板级别的武器。张冠看了看这把弹弓，然后一笑，对旁边的方清影道：“老婆，亲我一下。”方清影脸蛋微微一红：“老公，现在是白天呢，那你亲不亲？不亲。”方清影有一点娇羞的道：“那你可别后悔哦。”张冠扬了扬手中的这把弹弓，什么？稀有级的武器？呜、哦、呜，老公！方清影高兴的差一点哭出来，抱着张冠就是一顿猛亲，甚至还来了一个长长的湿吻。旁边的苏静抱着张冠的胳膊，撒娇道：“老公，我也要吗？”张冠将脑袋凑了过去，苏静亲了一口，然后撒娇道：“老公，人家也想要稀有级武器。”张冠拍了拍他的挺翘，安抚道：“乖，咱们是奶妈。”不要稀有级武器，有机会我给你搞一件防具，这可是你说的稀有级防具。张冠爽快的道：“没问题，但你晚上表现要再好一点。”嗯
。苏静点了点头。钻石宝箱开完，收获还不错，最大的收获是这张终极地图，其次才是稀有级的武器，因为黄金宝箱也有小概率开出稀有装备。现在开黄金宝箱，黄金宝箱开启，张冠的眼睛也微微一亮。除了大量的材料和物资之外，又有一枚跨区域挑战令以及一件装备，看样子是一件女士装备，一件女士外套，小香风，稀有级。等级十级，属性加五零力量，加五零体质，加五零精神。小香风是一件女士外套，稀有级防具一般只加三项属性，但这件加的高，力量、体质、精神全部加五十点，穿上去属性就加了一截，尤其适合奶妈，因为加了五十点精神力。你的嘴巴怕是开过光的，果然出了一件稀有级防具，真的啊！高高兴兴的接过这件装备，苏静马上装备上，顿时实力提高了一截。谢谢老公。他又主动的亲了张冠一口。现在距离天黑还有两三个小时。张冠看了看地图上几只黄金 BOSS 的位置，最近的距离自己大约有二三十公里。骑着摩托车过去，顺便一路上再猎杀一些普通凶兽，提高一下天赋减伤，再顺便将那只黄金 BOSS 杀了。突然，方清影提醒道：“老公，快看世界聊天频道，花旗国六七零零四四区的那个强森在喊话，说他弄到了一块跨区域挑战令，说明天要继续挑战我们大夏国的二零六七幺区。”扬言要将这个区打成垃圾呢。昨天和今天， 2 0 6 7幺区已经被这个强森连续两次挑战，也连败两次。如果再失败一次，就是三连败。全区资源减少 30% 再失败几次，真的会成为垃圾区。资源减少，秘境数量减少 ，BOSS 数量少，尤其是野外凶兽数量减少，半天才能找到一只凶兽，升级就会变得困难起来，渐渐的会沦为垃圾区。67044区，强森 at 二零六七幺区，垃圾们。我已经为你们准备了一枚跨区域挑战令，洗干净屁股等着，明天一早我就来虐你们这帮垃圾。9527区，洛玉林，艾特强森，有种冲我们来，老是欺负弱者算什么？ 577区，戴维斯，艾特九五二七区，洛玉林，我的跨区域挑战令刚用完，等我再弄一块，如你所愿，我来挑战你们区。顿时，很多人为9527区担心起来，因为577区世界排名第一，这个戴维斯肯定强得离谱。2067幺区。赵长军看着世界聊天频道的内容，紧紧地握住拳头，心中憋屈至极。他连续被67044区强森挑战两次，失败两次，没有想到对方如此欺人太甚，明天还要再来挑战。张冠一直在窥屏，看了看世界聊天频道的内容，又看了看自己背包之中的两块跨区域挑战令，心中想到：打赢577区，戴维斯没有十足的把握，但对付区区一个强森，应该还是比较有把握的。主要是这家伙嘴巴很臭，又喜欢嘚瑟。张冠实在是看不下去了，必须要挑战他。于是，张冠使用了其中一块跨区域挑战令，顿时世界聊天频道又出现一条置顶公告： 10086区对67044区发起跨区域挑战。67044区，强森的脑海之中也响起了天道的声音。叮， 10086区的张冠队67044区发起跨区域挑战，请你做好准备，十分钟之后应战。什么？有人对我们区发起挑战？这个10086区是从哪里冒出来的？等一下，老子要将他的屎都打出来！世界聊天频道则更加热闹起来。第六十章，老公，打爆他！ 3 5443 25区，汤姆， 10086区是哪里冒出来的？有谁知道这个区？ 721区，池田一郎估计是一个垃圾区，故意冒出来博眼球的。577区，戴维斯，不用担心，我查了一下，排名957名，根本不是强森的对手。9527区，洛玉玲，兄弟。你太冲动了，哎， 1 0 0 8 6区，韩星，我张哥，人狠话不多，直接挑战，毫不废话。6 7 0 0 4 4区的，洗干净，等我张哥干你吧。十分钟的时间很充足，张冠觉得自己也没有什么要准备，还不如抓紧时间杀几只凶兽呢。有苏静、方清影两人引怪，效率非常高。有了稀有装备，他们实力提高了，一次性赶引两三只凶兽过来。十分钟不到，张冠杀了二三十只凶兽。见时间快到了，方清影主动的道。老公，小心一点，等你回来。苏静则道：“老公，打爆他。”嗯，张冠点了点头。很快，脚底出现传送光环，人影渐渐变淡，然后消失不见，被传送到决斗场。隔着五十米的距离，张冠看到了对手，一个身材高大、浑身肌肉的强壮白人，也是拿着一张复合弓。张冠心中道：“这样的肌肉猛男，不玩近战，居然走的也是远程攻击的路线吗？”对方也看到了张冠，一脸嘲笑和不屑。挑衅道：“夏国小垃圾，居然敢挑战我！你这是找死！等一下，我一剑秒了你！”张冠可不惯着他，对道 ：“M M P 的，你妈死了吗？嘴巴这么臭，今天我教你怎么做人。”
，是吗？希望你的实力和你的嘴一样的硬，不要让我失望。两人打了几句口水战，三十秒的时间很快就到，限制解除，可以攻击对方。张冠不敢太大意，对方毕竟是世界排名前十的分区的高手，为了稳妥起见，第一剑就有了重击技能，一支魔法剑士射向五十米距离的对手。强森根本没有放在心上，随意的拿着凡躯弓，随意的射了一箭，没有用技能，一副猫戏老鼠的心态。他觉得，如果用技能，一箭将张冠射死可不好了，多射几箭不好吗？慢慢玩嘛。这一箭射过去，他觉得起码要射掉张冠两三千的生命值。哪里知道，张冠被射中之后，头顶飘起的淡红色数字是零。没错，这一箭没有破防，而强森的头顶飘起的淡红数字是负两千六百这一剑，张冠射掉了他 2,641 点生命值，顿时暗暗心惊。这还是用了技能的情况下，如果是普通攻击，那就只能打掉对方 1,000 多生命值。真的是人外有人，天外有天。难怪这家伙这么嚣张，难怪他敢连续挑战2067幺区，硬生生的让2067幺区的资源下降了 20% 相比张冠，强森的内心震撼程度更大，居然没有破防，这还怎么打？他知道自己的攻击力不算高，但也有 4,000 出头。怎么可能不破防？就算对方像自己一样全体质加点，那也会掉血啊！顿时，两人都不敢大意了。一阵对射，以最快的速度各射了好几箭。张冠已经打掉了对方七八千的生命值，自己掉了一千多，主要是对方使用技能打掉的，普通攻击根本不掉血。看到处于劣势，强森不敢再装了，趁着一边射箭，一边朝张冠靠近，悄悄的已经将距离拉近，切换成了近战。一面高大的盾牌，一把大砍刀，他是一个盾战。S S 级天赋，生命值加成 200% 典型的血牛，装备也非常好，全身全是稀有级装备，生命值15000加，足足是张冠的三四倍之多。一个冲锋技能， 3 0米的距离转眼即到，狠狠的撞在张冠的身上，让张冠掉了300多的生命值。但张冠也一刀砍在对方身上，收割了对方 1,000 多的生命值。强森悲催的发现，因为他的轻敌过早的掉了 8,000 多的生命值，现在又掉 1,000 多，已经岌岌可危了。剩下的四千多生命值，运气好能支撑三刀，运气不好就两刀的事情。张冠不会给他机会了，先是普通攻击一刀，重击技能的冷却时间到了，这个技能发动，再一刀重重的劈在强森的身上。顿时，强森的生命值见底，被强制锁定在一点，然后被传送出去。被传送出决斗场之前，他非常客气的交出了三件装备，也真够倒霉的。失败一方一般会掉落身上一至三件装备，运气好只掉落一件，他倒好。居然主动交出三件装备才走，看到掉出三件装备，张冠心中一喜，大手一挥，不管三七二十一，先收入背包之中再说。十秒之后，张冠也被传送出决斗场。世界聊天频道内，一则消息以置顶的方式出现：幺零零八六区跨区域挑战，六七零四四区获胜，全区资源增加正百分之十；六七零四四区失败，全区资源减少百分之十。世界聊天频道陷入了短暂的安静，足足过了一两分钟。才有人发消息，三五四三二五区，汤姆，哦，上帝，这不会是真的吧？九五二七区，洛玉林，兄弟，厉害了，为我们大家争了一口气。幺零零八六区，韩星，张冠大佬出手，我就知道赢定了。果然，强森被传送出来，脸色都黑了，简直就是阴沟里面翻船。如果不装逼，不大意，一开始就直接冲过去，肯定能赢。更让他吐血的是，掉了三件稀有装备。和强森气的吐血相比。2067幺区，赵长军则觉得莫名的解气，连续被欺负两次，终于张冠替他报仇了。张冠呢，当然高兴，出来的第一件事情就是高高兴兴的看这三件稀有装备呢。一面大盾牌，一条项链，一个帽子。先看项链，因为张冠一身的装备除了项链是精良级别的之外，其他全是稀有级的装备。第61章，强森想要报仇，拿出项链一看，张冠就有一点激动，赫然是一条稀有级别的项链。首饰的本来就少，稀有级的首饰就更少。这条稀有级的项链，其价值而言足可以抵得上两三件同级别的稀有级防具。蓝色之心项链，稀有，等级十级，属性加六零力量，加五零体质，加五零敏捷，效果伤害正百分之十。张冠高兴的将身上那条只是精良级的项链换下来，顿时属性涨了一小截。看一看自己的攻击力和生命值，更加满意了。攻击力。五千零五十，生命值四千七百五十，攻击力破五千了。如果再打六七零零四四区的那个强森，估计要轻松一些了。再看另外两件装备，也都是稀有级的。不过盾牌自己不想用，因为玩的不是盾战路线，可以卖给那些盾战。另外那个帽子也是
可以卖了换材料，干脆将盾牌和帽子的照片发到了区域聊天频道。张冠，刚才打败六七零零四四区的那个臭嘴巴强森，他掉了这两件装备，有出得起价钱的老板没有？直接和苏静联系。苏静，有兴趣的老板代价加我好友，只要价格合适，我会通过好友申请的。没有通过申请的，不要一直反复申请。卖东西这种事情，既繁琐又耗时间。张冠干脆交给了苏静。他在这一方面比方清颖厉害一些，张少卿都是稀有装备，这属性看着就流口水，但我知道买不起。刘大强，我也只能流口水。段正刚，我看中了那面盾牌，如果有这面盾牌，我一个人就扛得住十级的黑铁 BOSS。韩星，我如果不在世界频道刷掉了上千单位的木材，我可能买得起那顶帽子。张冠看了一会儿聊天频道，然后挥手道：“老婆们，我带你们去杀黄金 BOSS。刚才杀了一只十级的黄金 BOSS。”两位大美妞都收获了一件稀有装备，听这么一喊，眼睛发亮。方清颖驾驶摩托车，李海坐中间，苏静还是坐在最后面。三人出发，准备去杀二三十公里外的那只十级的黄金 BOSS。一路上凶兽不少，张冠五千零五十的攻击力，再加上项链和戒指都有百分之十的伤害加成，每一件都非常犀利。只是才爽了一会儿，仅仅杀了三四十只普通凶兽，才行驶了两三公里，张冠的脑海之中响起了天道的声音：叮。六七零零四四区，强森对幺零零八六区发起挑战，请你做好准备，十分钟之后应战。原来强森战败之后，越想越不甘心，尤其是被爆掉三件稀有装备之后，恨不得将张冠砍成肉泥。他从背包里面拿了两件精良级装备，一件优秀级装备暂时顶上。这样的话属性肯定降了一截，如生命值就少了一千多，攻击力也少了两三百。但他觉得还是有把握赢张冠。背包之中的那枚跨区域挑战令本来是留着明天继续挑战2067幺区的，但现在改变主意了，他要报仇，他要挑战10086区。世界聊天频道中，一条消息置顶：叮，六七零零四四区，强森对10086区发起挑战。这条消息一出来，很多人哗然。9527区落玉林，这是想要报仇啊？第一次战败了，第二次肯定也是战败的。四四四四四区龟田太郎，那可不一定，也许刚才人家大意了呢。at 670044四区，强森加油，将张冠打出屎来。10086区，韩星 at 44444四区，龟田太郎，你还敢跑出来嘚瑟？小心明天一早，张冠大佬就挑战你哦。四四四四四区，龟田太郎 at 577区 ，at 8847区 ，at 7221区，大佬们挑战10086区，将这个区打成垃圾区。10086区，韩星 at 44444四区，龟田太郎，帮救兵算什么？有本事自己挑战。张冠对六七零零四四区发起挑战之后，看了看聊天频道，看到龟田太郎还这么嘚瑟，准备明天再挑战四四四四四区，以后每天挑战他一次，一直将他打成垃圾区再说。十分钟的时间够杀不少凶兽的。张冠一直在射杀看到的凶兽，一直到十分钟的时间到了，被传送进入决斗场。看到隔着五十米距离的强森，张冠嘲笑道：“肌肉男又来给我送装备了。”强森气的脸色变了变，刚才是我轻敌了，这一次我一定赢，我要将你的软蛋都打爆。只会耍嘴皮子，能破我的防再说。张冠看了一眼他的盾牌，继续嘲笑道：“这盾牌只是精良级吧？啧啧，可比刚才那稀有级的盾牌差多了。”不提这块盾牌还好，一提这块盾牌之后，强森的脸色就变了。狗屎，我一定将你的软蛋打爆！三十秒的时间很快就到了。强森大喊一声，一手拿着盾牌，一手拿着砍刀，直接冲了过来。标准的盾战的打法。张冠轻轻一笑，不慌不忙的，首先就是一记重击。一箭射在强森的胸口，一个淡红色的四位数从强森的头顶飘起来，负 3,102 一箭打掉他3100加的生命值。上一次也是一记重击，只打掉了他2600加的生命值，现在足足多了好几百。因为张冠换上那条稀有级的项链之后，实力又提高了，而强森的装备差了一截，实力弱了一些。重击技能进入冷却期，张冠一箭普通攻击，射在对方的大腿上，打掉了他1600加的生命值。强森挨了两箭之后。终于跑进了30米的范围内，发动冲锋技能，整个身影化成一道残影，速度飞快，狠狠地撞在张冠的身上。一个淡红色的数字在张冠的头顶飘起来，负187强森不敢相信，刚才挑战的时候，一个冲锋能打掉张冠几百生命值呢？怎么现在只能打到他187点？哦，上帝，这绝对不是真的！第62二章五连胜，暴率和经验翻倍。张冠趁着他愣神的功夫，唐横刀狠狠地捅在他的胸口。又是一个四位数飘了起来，负 1,871 接下来没有什么悬念，尽管强森发动了一记盾击技能，打掉了张冠200多生命值，但他的普通攻击根本就不破防。几刀之后，强森的生命值几乎被清零，锁定在一点，然后被传送出决斗场。这一次好一点，
只是不甘心的交出了两件装备，但一件是盾牌，另外一件是他的稀有级武器大砍刀。这下子好了，一个盾战没有盾牌，也没有武器，玩个毛线，多半要找优秀级的盾牌和武器来凑数了。张冠将这两件装备收入背包之中，然后也被传送了出去，脑海之中响起了天道的声音：“叮，恭喜你获胜！幺零零八六区的资源挣百分之十。”这样一来，张冠已经累计获胜五次。10086区的资源也累计增加了 50% 变化是非常明显的。很多天选者发现，很容易就能在野外发现各种资源，连凶兽的数量也更多了，练级更方便，效率更高了。世界聊天频道又出现了一条置顶的消息：叮，六七0零4四区对10086区的挑战失败，全区资源减少 10%10086 区资源增加 10% 哦豁，六七0 4四区主动去挑战10086区，结果还输了，全世界都为之一愣。直到韩星花费了100单位木材发了一条信息，这才打破这份短暂的安静。10086区韩星傻眼了吧 ？@670044 四区强森，明天还继续吗？欢迎你来继续挑战。9527区洛玉玲，恭喜10086区为我们大夏争了一口气，赞。20671区赵长军 ，@10086 区张冠，谢谢大佬为我报仇，现在我心情终于舒畅了。发言的基本上都是大夏区的人，不管是花旗国还是樱花国区的人，一个个沉默起来，没有再发言。最后，只有樱花国的龟田太郎跳出来发了一条信息，很快就被韩星怼得不敢再冒头。张冠没有出来说什么，一直在潜水和窥屏。看了几分钟之后，没有再关注他们在说一些什么，而是看了看自己背包之中还剩下的那枚跨区域挑战令。今天开始的新规则，当天胜利达到三场，无一败绩的话，第二天全区的宝箱爆率挣 50% 凶兽经验挣 50% 如果当天胜利达到五场，而无一败绩的话，第二天，全区宝箱爆率翻倍，凶兽经验翻倍，这就很 nice。比如宝箱爆率翻倍，原本大约是杀十只普通凶兽爆一个宝箱，翻倍之后杀五只凶兽就能爆一个宝箱。就是不知道黑铁、青铜、白银等宝箱的爆率会不会翻倍。一般猎杀普通凶兽爆一百个宝箱，九十个是木质宝箱，大约九个是黑铁宝箱，一个青铜宝箱。白银宝箱是每千个宝箱出一个，黄金宝箱万分之一，以此类推。当然，杀 boss 不在此列。这只是杀普通凶兽的宝箱爆率。今天已经胜利四场，再胜利一场就是五场。明天的宝箱爆率翻倍，凶兽经验翻倍。这块跨区域挑战令拿来挑战谁呢？最想挑战的是龟田太郎所在的四四四四四区。可惜今天已经用完，明天才能继续挑战。那就随便挑战一个樱花国的分区吧。打开各区排行榜开始，从第一千名往上看，第九百八十四区是属于樱花国的一个分区，那就你了。张冠使用了这枚跨区域挑战令，顿时世界聊天频道出现了跨区域挑战的信息。龟田太郎这个家伙竟然第一个跳了出来，真够贱兮兮的。四四四四四区龟田太郎 at 幺零零八六区张冠八嘎没有一点武士精神，有本事挑战我们排名前十的七二二幺区啊！张冠没有在世界聊天频道发消息，反正已经决定了，明天一定在挑战四四四四四区，彻底将这个区打成垃圾区。这次挑战没有什么悬念，张冠一剑就将对方秒杀了。尽管对方有15级，比张冠的等级还要高一级。五连胜 ，nice。张冠在区域聊天频道发了一条消息：“兄弟姐妹们，我已经拿了五连胜，明天全区宝箱爆率翻倍，凶兽经验值翻倍，你们狂欢吧！”消息一出，整个区域聊天频道彻底沸腾了。韩星，真的，我都差一点忘记了，大佬拿了一个五连胜。段正刚，感谢大佬。全区谁如果爆出跨区域挑战令的，一定要给张冠大佬，明天再来一个五连胜。张少卿。明天一个五连胜不够，希望以后每天一个五连胜。我们区天天宝箱爆率翻倍，凶兽经验值翻倍。张冠笑了笑，发了一条：只要有足够的跨区域挑战令，我觉得每天一个五连胜没有问题。韩星道：大佬就是霸气，兄弟们，宝箱中开出跨区域挑战令，一定要给张冠大佬。刘大强，对对，一定要给大佬。这东西你们拿着没有用，只有在大佬手上才能发挥出最大的用处。同大家聊了几句。张冠看一看，距离天黑还有一个多小时，抓紧一点，再多杀一些凶兽。原本想去杀二三十公里外的那只十级黄金 BOSS， 但因为连续跨区域挑战，耗费了一些时间，今天应该是杀不了了。那就要稍微修改一些计划。接下来一个多小时，以练级为主，也不准备再回枫叶谷秘境广场。庇护所等级高，自己实力也高，随便找一个地方过夜应该不会有危险。接下来三人配合默契，两女负责引怪，张冠负责射杀，一只又一只的凶兽被杀死，经验值一直在上涨中。大约杀了一个把小时，再过三四十分钟就将天黑。这个时候，又是方青莹跑过来：“老公，前面有一个大家伙，二十级的黄金 BOSS， 
，要不要去搞一搞？张冠一愣，地图上显示这附近没有黄金 BOSS 刷新点，别说黄金 BOSS， 连黑铁 BOSS 刷新点都没有。稍微一愣，也马上反应过来，这应该是一只随机 BOSS， 并不是固定刷新的，可能和全区资源挣 50% 有很大的关系。随机 BOSS 的刷新也多了一些，这才有了这只黄金 BOSS。即使是20级的黄金 BOSS， 张冠也准备过去看一看，万一打得赢呢？这可是黄金 BOSS 呢。第63章，最艰难的一次。为了稳妥起见，张冠看了一下自己的攻击、防御、生命值和天赋减伤。攻击力 5,050 生命值 4,750 防御力 1,015.5 天赋，你所受到的真实伤害减少 5,463 点。换上了稀有级的男士夹克、稀有级的项链之后，防御力也破千了，天赋减伤更是到了5400加，应该可以去搞一搞。走，我们去看一看。没有多久，三人就看到了前面百余米外的庞大物，足足有六七米的高度，一头超级大的棕熊，很具视觉冲击力。悄悄的靠近一些，然后一个洞察术丢了过去。代地棕熊王，黄金，等级二十级，生命值七五 W， 魔法值六 W， 攻击力五千二百，防御力四千一百，技能利爪、怒吼、踩踏、冲撞，同样是二十级的黄金 BOSS。它比地狱级枫叶谷秘境之中的那一只的血要厚一些，但攻击力低一些，防御则差不多。张冠在心中飞快地衡量着自己 5,050 的攻击力，对方 4,100 的防御力，自己的稀有级项链和戒指各加 10% 的攻击伤害。不用技能的话，每一次普通攻击可以打掉对方 2,000 左右的生命值。自己 1,015.5 的防御力，天赋减伤5400加，对方的普攻自己不掉血。技能攻击伤害是普攻的 150% 最高可以是 200% 对方有四个技能。大技能按照普攻伤害 200% 计算，对方一个大技能自己会掉血将近 4,000 的生命值，非常恐怖的。但这样的技能冷却时间也长。看了看自己的背包之中，能恢复生命值的食物还挺多，最高级的是极品美味小草莓，一共有30个，每个每秒恢复生命值150点，持续时间20秒，战斗状态可用，从黄金宝箱之中开出来的。另外，还有大老婆的奶量很足，应该可以搞一搞。要提防就是这只 BOSS 的大技能，高风险就意味着高收益。首先是一个20级黄金 BOSS 的手杀，将会奖励120个自由属性点。另外，运气好的可以爆出钻石宝箱。至于黄金宝箱，那是肯定。老婆们，开搞！你们注意安全，注意我的生命值，注意奶我。苏静是奶妈，可以给张冠加血。方清影道：“老公，那我呢？你让我干什么？”张冠道：“这一次轮到你在旁边喊666。苏静掩嘴轻笑，一直是他在旁边喊666的。现在轮到方清影。好吧，除了喊666之外，似乎也没有什么可以帮忙的。方清影心中想到。张冠拿着复合弓，朝着这只 BOSS 跑过去。进入射程之后，朝着他开始射箭。第一箭就使用了重击技能，一共就两个技能，一个被动技能终极剑术精通，另外一个是主动技能重击，还可以再学习一个技能。但张冠很挑剔，暂时没有看上眼的技能，干脆就还没有学习。目标很大，闭着眼睛都能射中。一个淡红色的数字在这只大地棕熊王的头顶飘起来。负 4,102 技能伤害还是可以的，一下打掉了对方4100加的生命值。重击技能进入冷却期，张冠改为普通攻击。负 2,114 负 2,089 负 2,063 三剑之后，大地棕熊王冲到了张冠的跟前，上来就是一个利爪技能，一个四位数淡红色在张冠的头顶飘起来。M M P 的，真疼啊！负 1,887 一个技能差打掉 2,000 多血，张冠不敢怠慢。连忙吃了一个稀有的小樱桃，生命值每秒加50持续20秒可以恢复 1,000 的生命值，就是速度慢一点，不是瞬间恢复。苏静也不敢怠慢，一记治愈术丢在张冠身上。接下来几次，大地棕熊王都是普通攻击，无法破防，张冠的生命值也回满了。然后又是一个技能攻击，张冠的生命值又掉 1,000 多。他个某某的技能攻击的伤害真高，看样子我还要努力提高天赋减伤才行啊。如果现在的天赋减伤再高一千点，不，就是再高五百点，那就远远没有这么吃力。现在的情况有一点险象生还，张光的血还没有完全回满。大地棕熊王一个大技能，直接打掉张冠三八零零加的生命值，只剩下几百生命值。张冠表示很慌，连忙一个极品美味小草莓丢在嘴里，生命值每秒加幺五零点。大老婆，来我，赶紧来我！一边喊一边跑开，心中想到 M M P 的目前的敏捷还是低了一点点。也没有冰冻剑这样能减迟缓的技能，不然完全可以放风筝。这是二十级的黄金 BOSS， 速度比张冠快，放他的风筝是不可能的，只能硬扛，或者别人将他吸引过去。
。感受到一记治愈术丢在自己身上之后，张冠冲着方清莹喊道：“大老婆，射他，将他拉一下。”张冠很担心，现在的生命值还没有回到一半，还在恢复之中。万一这只 BOSS 又来一个技能，自己就嘎了。方清颖的配合也比较默契的，连忙用弹弓远远的射这只大地棕熊王，将他拉了过去。看到自己的生命值快回满了。大地棕熊王距离方清颖只有三十余米，张冠连忙拿出复合弓射击。方清颖的配合也很默契，看到张冠射击，他就停了下来。这只 BOSS 就朝张冠跑去。其实张冠也考虑过两人对面站位，一起射这只大地棕熊王，只要配合得当，也是可以杀死他的。但风险极大，只要有一丁点失误，方清颖只要挨一下就会领盒饭。所以张冠没有采用这样的方法，而是自己一个人扛。一共花了足足近二十分钟。张冠才干死这只大地棕熊王，期间好几次危险万分，幸好三人的配合还算默契。看到大地棕熊王挂了，张冠悄悄地松了一口气，脑海之中也响起了天道的声音。第64章，初级伤害加深。叮，恭喜你首次成功猎杀二十级黄金 BOSS， 奖励自由属性点120点。紧接着，整个10086区所有天选者的脑海之中响起了天道的声音。叮。恭喜天选者张冠首次成功猎杀二十级黄金 BOSS， 奖励自由属性点120点。一下子，区域聊天频道又热闹起来。张冠没有去关注大家在聊一些什么，而是两眼发亮的看着地上的三个宝箱，一个钻石，两个黄金，又出了一个钻石宝箱，简直有一点不敢相信。除了运气之外，和 BOSS 手杀以及方清颖的宝箱爆率翻倍也有很大关系。BOSS 爆出同级宝箱的数量的计算公式是 ：BOSS 等级时，黑铁 BOSS 爆黑铁宝箱。青铜 BOSS 爆青铜宝箱，这叫爆同级宝箱。十级 BOSS 爆一个同级宝箱，二十级爆两个，三十级爆三个，以此类推。除了爆出同级宝箱之外，运气好还能额外爆出更高一级的宝箱，如黄金 BOSS。除了爆出黄金宝箱之外，还爆出一个钻石宝箱，那就叫额外爆出更高一级的宝箱。十级 BOSS 额外爆出更高一级宝箱的概率是 10% 二十级是 20% 之二三十级是 30% 以此类推。还有极小概率爆出高两级的宝箱。如黑铁 BOSS 爆出白银宝箱，就是额外爆出高两级的宝箱，但概率更低。十级黑铁 BOSS 额外再爆出白银宝箱的概率只有 1% 分之一，二十级则为 2% 分之二，三十级则为 3% 以此类推。二十级的黄金 BOSS 正常爆率是出两个黄金宝箱，额外再出一个钻石宝箱的概率只有 20% BOSS 手杀再加方清颖的宝箱爆率翻倍，居然就又出了一个钻石宝箱。这是张冠爆出的第二个钻石宝箱，第一个钻石宝箱是上次那只十级的黄金 BOSS。那个钻石宝箱除了开出一张稀有的终极地图之外，还开出了一件稀有级的十级装备。那这个钻石宝箱，张冠有一点微微激动，深深呼吸一口气，心中默念菩萨保佑，然后打开了这个宝箱。大量的材料和资源，赫然还有一组疗伤药剂，一共十瓶。疗伤药剂瞬间恢复五千生命值，冷却时间六十秒。这是一个救命的东西，全区数量都非常稀少，至少要黄金宝箱才有小几率开出来。钻石宝箱开出疗伤药剂的几率则大一些。如果刚才有十瓶疗伤药剂，不，只有两三瓶，那就会轻松的多，不会那样的险象生还。这是个好东西，好东西。除了一组疗伤药剂之外，还有一本技能，一件装备，初级伤害加深，被动技能，说明攻击伤害提高 20% 近程和远程攻击都有效。这也是一个好东西，有了它，攻击伤害直接上一个台阶。这本技能很珍贵，价值很高，起码要白银宝箱才有几率开出来。10086区，也许有人开出来过，但不会拿出来换东西，肯定是自己使用，所以在交易商城从来没有出现过。二话不说，张冠直接使用。这样一来，总算有三个技能，分别是重击、终极剑术精通、初级伤害加深，还有一件装备，一件男士外套，十级的稀有级装备。这东西张冠直接交给苏静，让他去交易商城出售或者换东西。两个黄金宝箱也全部打开，除了大量的资源和材料之外。出了两件十级的精良级装备，还出了一块跨区域挑战令。杀完这只二十级的黄金 BOSS， 张冠也意识到自己的天赋减伤还是低了一点，那就抓紧时间，趁着天黑之间多猎杀一些凶兽。依旧是两位大美女引怪，张冠射杀。有了初级伤害加深之后，张冠的攻击更加犀利，攻击力高了一截，杀怪效率非常高。渐渐的，天色也渐渐的黑下来，张冠明显的感觉到凶兽数量多了不少，更加的狂暴，自己居然一剑还秒不了。往往需要两件，方清颖一次引过来五只凶兽，没办法，凶兽数量有一点多，他射了其中一只，旁边那另外四只一起过来了，五只一起过来有一点麻烦，三人一起努力，全部射杀。张冠道，天黑之后，凶兽的攻击、防御、生命值全部翻倍，
，晚上猎杀他们太费力，不划算，我们找地方过夜。”方清影完全赞同这一点。现在他的攻击力也很高，往往只要两下就能射死的凶兽，现在则三四下还射不死。老公，我们找地方休息吧。张冠看了看地图自己所在的位置，这是一片十五、十六级凶兽区。这样等级的普通凶兽还破不了自己庇护所的防御，应该很安全。打量了一下四周，找了一个比较平坦开阔的地方，将周围一两百米范围内的凶兽全部清光，然后将自己的庇护所拿出来。至于两女，晚上肯定是和张冠一起睡，不用拿出他们的庇护所。他们俩的庇护所有了一个新功能，中午在野外的时候可以用来休息、吃饭等等，午休之后可以收起来放入背包之中。木屋内，熊熊的火把燃烧着，照得通明。苏静已经在准备晚餐。张冠则在窥屏看大家在聊一些什么。刘大强，好期待啊！明天宝箱爆率翻倍，凶兽经验翻倍，我要抓紧每一分钟。韩星，刚才去交易商城扫了三十份优质纯净水，明天再也不用为魔法师发愁。段正刚，有明天一起组队吗？还缺两个人，我们准备组一个十人队，明天去扫荡十级的凶兽。窥了一会儿屏之后，张冠又看了一下好友申请，已经九九加，一个个往下翻，没有价值的直接跳过。往下翻了一百多位之后，突然张冠停了下来。两眼发亮的看着一个叫刘本才的好友申请，第65章，这东西有一点逆天啊！刘本才附了一句话：“大佬，我用传送时换你的男士皮夹克可以吗？”男士皮夹克是一件十级的稀有级装备。张冠嫌弃他样子老土不好看，所以标价三千单位木材放在交易商城。现在能出得起三千单位木材的人很少，可以说是几乎没有。虽然这个价格可能没有人买得起，但张冠不想贱卖，先标价这么挂着吧，不急。再过几天，大家等级再上来一些，会有人买的。刘本才也买不起，别说三千单位木材，拿出三百单位木材都费劲。但他有一块传送石，从一个青铜宝箱之中开出来的，十级的稀有级装备，他很眼红。今天下午终于到十级了，这要得益于全区资源挣百分之五十，练级比以前容易了不少，因为凶兽数量多了很多。他们几个人组队，杀的畅快淋漓，都升了一级，有的甚至升了一级半。等级到了十级，可惜装备差了一点。刘本才就几件普通级的装备，且还基本是五级的，优秀级的装备才一件，精良级的则一件都没有，更不要说稀有级的。这也是目前大部分天选者的现状，基本是几件普通级装备，一两件优秀级装备。传送石是什么？张冠还真不知道，因为根本没有看见过，交易商城里面也没有出现过。感觉这应该是一个好东西，张冠马上同意了对方的申请。几百公里外的一座小木屋内，刘本才不时的看一看自己申请。又看一看自己的传送时，心情微微有一点紧张。老天保佑，大佬一定要看到我的好友申请，一定要同意啊！十级的稀有级装备呢？他自信，如果有了这样的一件装备，明天就不用组队了，单独一个人就可以出门猎杀凶兽，而毫无压力。突然，他眼睛一亮，大佬居然同意了申请。刘本才心中一阵莫名的激动，马上道：“大佬，你好。”一会儿之后，张冠回话了：“你好，你能将传送石给我看一看吗？”刘本才马上就发了传送石的图片，传送石消耗品，耐久度五十分之五十。介绍：收入坐标，直接传送，每次消耗一点耐久，最远传送距离一万公里，冷却时间六十秒。卧槽！张冠忍不住直呼：“嗯的卧槽，这东西不是一般的逆天啊！有了它，岂不是想去哪里就去哪里？”心中念头一动，输入坐标，然后嗖的一声就走了，瞬息之间就可以到几千公里之外。唯一可惜的是消耗品。但耐久度还算可以，可以使用五十次，它的价值绝对在区区一件十级的稀有装备之上。张冠都懒得和他讨价还价，直接就完成交换。传送石到手，张冠是看了又看，有了它，明天可以将地图显示的一万平方公里内的 BOSS 全部扫荡一番。老公，什么事情这么高兴？方清影好奇地问道。张冠将传送石拿了出来，给两女看了看，两大美妞也是一阵阵惊奇，这个世界上居然还有这样的东西，有了它就方便了。什么山地自行车、摩托车、越野车都弱爆了。晚饭很丰盛，苏静的厨艺真的耐撕，很多大酒店的厨师都比不上吧。晚饭之后，张冠在区域聊天频道和大家聊天吹牛，意外的收获了两枚跨区域挑战令。这样一来，就一共有三枚，可以主动的去挑战三个不开眼、喜欢嘚瑟的，像樱花国的龟田太郎、花旗国的强森等人。聊了一会儿天，又窥屏很久，还获得了很多信息，比如今晚的气温似乎还会下降，应该会在十度以下。大家应该多囤积棉花，通过工作台给自己做棉衣、棉裤、棉被等御寒的东西。没有棉花的，那就将壁炉里面的火烧的旺盛一些，多放一些木材。如果到这个时候还没有壁炉的，那就自求多福，希望不要被冻死。更多的人在聊明天的宝箱翻倍、凶兽经验翻倍
，纷纷准备好了优质的纯净水，准备好回血的食物，明天抓紧时间猎杀凶兽。张冠上架的一百多份优质的纯净水，没有十分钟就全部被抢光了，收获大量的木材。时间也不早了，三人开始上床做运动，以便抵御越来越冷的天气。三人运动一直做了一个多小时才结束。两女累得不轻，脸上的红晕还没有褪去，非常的娇艳，睡得很香。李海子暂时还没有睡着。脑海之中想着明天的计划和安排，也不知道过了多久，终于睡着了。下半夜的时候，李海被惊醒，外面有凶兽在攻击自己的庇护所。明明已经将半径一两百米内的凶兽全部清理干净的，莫非是晚上十二点之后刷新的？但看着动静，又有一点不像是普通凶兽，应该是有一只大家伙。张冠穿上棉衣、棉裤，然后就出了门。火把将半径三十米范围内照得通明，半径五十米范围内隐约能看见一些。果然是一个大家伙，还是一只二十级的白银 BOSS。难怪能破坚固的木屋的防御，让木屋掉血。二话不说，张冠拿着唐横刀就冲了过去，一个人和这只二十级的白银 BOSS 开干。不到十分钟，这只 BOSS 丢下两个白银宝箱就领了盒饭。切，真小气！才两个白银宝箱，心中有一点不爽的张冠拿出自己的复合弓，将周边两三百米范围的凶兽全部收割了，然后才回去睡觉。两美妞居然还没有醒，看来刚才的运动确实让他们累坏了。张冠心中想到，也许要再加入一两个才行。不然，他们两个可能会吃不消。后半夜倒再也没有凶兽光临，连流动的幺幺零都没有。张冠也是一觉睡到天亮，起床啦，起床啦！张冠在美人的屁股上拍了一下，叫他们起床。今天可是宝箱爆率翻倍，凶兽经验翻倍，全世界七十万个分区，有这份待遇的才寥寥几个而已。第六十六章，这比杀黄金 BOSS 还划算。今天的第一步，先使用跨区域挑战令，先挑战谁呢？先看一看世界聊天频道是否有人出来嘚瑟。谁嘚瑟就先挑战谁。哦豁，还真的有人，且又是四四四四四区的龟田太郎。四四四四四区龟田太郎，大樱花帝国的所有分区，花旗国爸爸的所有分区，大家团结起来，将大厦国的九五二七区打下去。他们不配占着前十的位置。四四四四四区龟田太郎 ，at 九五二七区，有本事向花旗国的五百七十七区，或者是花旗国的八八四七区挑战啊！看我们花旗国爸爸不将你打出屎来。五百七十七区目前世界排名第一。八八四七区紧随其后，世界排名第二，且都是花旗国的分区。看到龟田太郎一大清早的在世界聊天频道里面，居然连发好几条信息，说出的话似乎没有经过大脑。张冠心中想到，这家伙是不是被我打傻了？这完全是无脑的行为吗？既然你又跳出来嘚瑟，那我就先挑战你，再打败你一次，让你们的资源再减少百分之十再说。于是使用了跨区域挑战令，世界聊天频道很快就出现了置顶信息。叮。10086区向44444区发起跨区域挑战，几乎是同时，龟田太郎的脑海之中也响起了天道的声音。叮， 100086区向44444区发起快区域挑战，请你做好准备，十分钟之后应战。龟田太郎一愣，然后开始骂骂咧咧的。张冠呢，趁着还是十分钟，不紧不慢的吃了一顿美味的早餐，刚吃完擦一擦嘴巴，脚底出现传送光环，然后被传送到了决斗场。看到脸色黑的一批的龟田太郎。张冠嘲笑道：“沙比，继续嘚瑟啊！老子每天挑战你一次。”“八嘎，你没有一点武士的精神。”张冠道：“去你某某的武士，在我眼里，你们的所谓武士只配去切腹。沙比，你也可以去切腹。”“八嘎，我一定要叫高手来挑战你，将你们打成垃圾区。”“来啊，不来你就是沙比。”张冠用激将法打了几句口水战，龟田太郎完全处于下风。三十秒的时间一到，张冠直接一剑秒了他。龟田太郎交出两件装备，就传送出决斗场。张冠将两件装备捡起来一看 ，M M P 的越来越穷，连稀有级装备都不是，都是精良级的十级装备，只能放到交易商城。老公，这么快？苏静高兴的道。张冠在他的挺翘上啪的拍了一巴掌。苏静嘻嘻一笑，很是开心。还有两枚跨区域挑战令，接下来再挑战六七零零四四区的强森。这家伙以前很嚣张，骂大夏国人全是垃圾。挑战强森没有多少的难度，两剑加上三刀而已。二十级黄金 BOSS 的首杀奖励120个属性点，全加在力量上，加上初级伤害加深，再杀强森觉得简单多了。强森比龟田太郎大方的多，被传送出去之前交出了两件稀有级装备，而不是像龟田太郎那样抠抠搜搜的才交出两件精良级装备。第三块跨区域挑战令则依旧挑战昨天的那个区。有意思的是，双方被传送到决斗场，对面的樱花国小本子一脸无辜的样子，说他又没有得罪张冠。为什么今天又挑战他？张冠告诉他：“你是没有得罪过我，但你的先辈得罪过我们大侠，我替他们收一点利息。”这个小本子也还算大方，被传送出去之前交出了三件装备，其中有两件是稀有级
，一件是精良级，一共三块跨区域挑战另用完。明天保底都有宝箱爆率增加正百分之五十，凶兽经验正百分之五十，收获也是不错的，感觉比杀黄金 BOSS 还划算一些。收获三件精良级装备，三件稀有级装备，全部给苏静，让他去换东西，最好是能换到比较稀有的东西，比如像传送石这样的好东西。张冠连胜三场。区域聊天频道已经沸腾了，猎杀凶兽的都停下来来了。段正刚，大佬威武，一下子就是三连胜。韩星和大佬一个分区，幸福感太强了。不但宝箱爆率和凶兽经验翻倍，全区资源累计已经增长了 80%。张少卿道：“不是增长 80% 而是 90% 因为前天大佬就胜了一场。”张本才，谢谢大佬，我现在猎杀凶兽轻松多了，感觉要起飞了。刘大强，兄弟们，如果开出跨区域挑战令，一定要给大佬。让大佬再赢两场，明天我们就又是宝箱爆率和凶兽经验翻倍。张冠看了一下区域聊天频道，然后挥手道：“哦、我们去猎杀凶兽，抓紧时间练级。”方清影道：“老公，我们不去枫叶谷秘境吗？他还在惦记着地狱级的枫叶谷秘境呢。如果手通，又能奖励数十个属性点，实力又将提升一截。”张冠早就计划好了，下午再去。上午只要杀 BOSS、猎杀凶兽，努力提高等级。双倍经验，每一分钟都是弥足珍贵的，必须要抓紧。张冠的目的是希望今天能提升两级，让等级到16级或者更高。杀 BOSS 倒是其次的，因为 BOSS 在那里也没有人杀得了。以现在天选择的实力，几个人组队的话，最多能杀十级的黑铁 BOSS。而黑铁 BOSS 张冠已经看不上了，除非遇到他们，否则不会浪费时间特地找过去猎杀。首选是白银 BOSS， 当然黄金 BOSS 也不会放过。即使是二十级的黄金 BOSS， 现在也不会那样的险象生还，应该要相对轻松一些。走，出门了。三人出了门。将庇护所收入背包之中后，依旧是方清影骑车，张冠坐中间，苏静抱着张冠的腰坐最后面。一前一后两位大美女，这待遇也是没有谁了。出发之后，三人发现凶兽的数量多了不少，根本就不用刻意去寻找，一眼看过去，总是能看见几只，有时候还能看见好几只扎堆在一起。第67章，连升两级，三枚跨区域挑战令全部用完，下一步猎杀凶兽，尤其是 BOSS 级的凶兽。方清影骑着摩托车，按照张冠指示的方向行驶。一路上，张冠发现凶兽的数量明显多了很多，全区资源增加 90% 恐怖如斯吗？老公，那里有一片棉花，要不要去采集？苏静兴奋的道：“那小片棉花地应该能收获几个单位的棉花。现在棉花的价格是每一单位可以换50单位木材，很贵的。如果换成其他天选者，早就屁颠屁颠的跑过去了。但张冠没有，觉得那样太浪费时间，随便杀一只 BOSS， 开几个宝箱。”各种材料和资源都有，不了，抓紧时间猎杀凶兽。一路上发现了不少的资源，棉花、药草、铁矿石等等。这个世界药草非常稀少，很难遇到，也很珍贵。除了药草之外，其他资源张冠都没有采集。十几公里，一路上杀一杀凶兽，捡一捡宝箱，不到一个小时就到了。前面是一只十级黄金 BOSS 的固定刷新点，隔着两三百米的距离就看到了他高大的身影。十级的黄金 BOSS 还是没有多大压力的。张冠二话不说，一跳下摩托车就直接冲了过去，距离近了，嗖嗖两剑，然后拿着唐横刀冲了上去，直接硬刚，完全不掉血。即使是这只 BOSS 用大招也不掉血，表示完全没有压力。十级的黄金 BOSS 和二十级的差距还是比较大的，不到十分钟，这只 BOSS 就嘎了，乖乖的交出两个黄金宝箱，一个钻石宝箱，咔咔咔，可以吗？十级的黄金 BOSS 正常情况是出一个黄金宝箱，今天的宝箱爆率翻倍，应该是出两个黄金宝箱。但额外出了一个钻石宝箱，开门红，运气不错。苏静更是惊喜无比，老公，一个钻石宝箱，两个黄金宝箱，我们发了，快看一看有一些什么东西。好，我打开看一看。张冠也比较兴奋，不愧是宝箱爆率翻倍啊！一个钻石宝箱，两个黄金宝箱，全部打开。除了大量的材料和资源之外，还出了一枚跨区域挑战令，一组共十瓶疗伤药剂，这样一共有两组，共二十瓶，安全更加有保障了。十级的稀有装备两件，十级的精良装备也是两件，一共四件。张冠看了看，没有自己看上眼的。十级的稀有级装备对张冠的吸引力已经不大，除非是更高等级的。你们在这附近练级，我去那些 BOSS 全部杀了，有什么事情就联系我。两人在一起，安全应该是没有问题的。两人的等级都不算低，另外几次秘境手通获得了不少的属性点，一身的装备也不错，好几件都是稀有级的，最差的都是精良级。好的，老公。你自己注意安全。张冠点一点头，打开大地图，看了看这一万平方公里内的 BOSS 刷新点，二十级黄金 BOSS 两只，十级黄金 BOSS 一共四只，刚才被自己杀了一只，还剩三只。
。白银、青铜 BOSS 就更多。张冠的打算是先杀十级的黄金 BOSS， 然后将所有白银 BOSS 全部杀了。至于黑铁 BOSS 嘛，不浪费传送，不想特地去猎杀他们。嗖的一声，张冠的身影消失，出现在数十公里之外。不远处，一只巨大的十级黄金 BOSS 正在悠哉悠哉的，根本没有察觉到危险已经来临。弓箭都懒得用了，张冠直接拿着唐横刀冲了过去，一顿猛砍。根本不给对方一点面子，不到十分钟，这只黄金 BOSS 就领了盒饭，乖乖的交出两个黄金宝箱，将宝箱收入背包之中，都不想浪费时间打开了。嗖的一声，张冠的身影又消失了。有传送时就是方便，根本不用再苦逼的跑路，效率非常的高。到临近中午的时候，张冠将地图内固定刷新的青铜级及其以上的 BOSS 几乎全部杀光了，只有二十级的黄金 BOSS 和黑铁 BOSS 没有驱动。二十级的黄金 BOSS 那是一个人打不过，黑铁 BOSS 是不屑去杀。收获也是满满的，钻石宝箱三个，黄金宝箱十五个，白银宝箱就多了，足足数十个。青铜、黑铁、木质宝箱更多，幸好宝箱也是可以叠加的，背包之中一个格子内可以叠加同类的宝箱九百九十九个，不然根本装不下。尽管张冠的背包已经花费不少的木材扩充到了五十格，还是不敢将这些宝箱打开，因为打开之后背包就根本装不了这么多东西。老公回来了，两女正在猎杀凶兽。看到张冠走过来，惊喜的小跑过来。苏静更是道：“老公，双倍经验真爽，我已经升到十二级半了。”张冠道：“接下来我们抓紧时间刷怪。我今天上午我要升十六级，杀了这么多凶兽，尤其是这么多的 BOSS， 张冠已经十五级半，距离十六级已经不远。等级榜上遥遥领先，第二名至第六名都是十三级，张冠足足领先两级，估计用不多久就能领先三级。接下来三人一直在刷怪，配合非常的默契。”这一代凶兽又比较多，全是16、17级的凶兽，双倍经验，三人的经验条都在蹭蹭的往上涨。一个把小时左右，三人足足杀了两三百只凶兽。一道金光笼罩张冠，升级，等级到了16级，依旧领跑10086区的等级榜。姓名：张冠，年龄： 21岁，等级： 16117100000， 生命值： 4,800 体质诚实，魔法值。两千二百七十，精神乘十，攻击力四千九百五十，力量乘五，防御力一千零一十点五，体质加精神乘一点五，力量一千一百九十，敏捷三百一十八，体质四百八十，精神二百二十七，剩余属性点零，天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少六千五百一十二点，攻击力快五千，加上两件首饰。以及技能，一共提升了 40% 的伤害。这一剑下去，伤害爆炸，妥妥的属于攻击力最高的那一少部分人。很多全力量加点，又有攻击伤害天赋加成的天选者，估计都没有张冠这么高的伤害。第68章9527区被针对了。刚到中午就16级了，比自己预计的要快得多。主要是这一波 BOSS 的经验值实在太丰富。张冠心中想到，今天应该还能再升一级。老婆们，现在吃饭，稍作休息，我们换地方继续猎杀凶兽。这么高的攻击力，即使是二十级的凶兽也是秒杀，那就要将利益最大化，去猎杀二十级的凶兽，那样经验值更高，升级更快。好的，苏静将自己的小木屋拿出来，三人进入屋子内，第一件事情将壁炉里面的火升起来。屋子里面暖和多了，外面比较冷的，估计气温只有三五度的样子，明天是否会继续降低还不知道。壁炉里面的火很旺盛，张冠坐在壁炉旁边，一边烤火，一边看一看大家都在聊什么，先看了一下区域聊天频道。主要内容就是爆了什么宝箱，开出了什么装备，猎杀了多少凶兽，等级到了多少。整个区域聊天频道弥漫着一股喜庆的味道，还有一些人将开出来的装备晒在聊天频道。张冠估计，今天结束之后，大家等级、装备水平等会上一个台阶，每一位天选者手中的材料和资源也会更加充足起来。然后，张冠打开了世界聊天频道，没有想到，在这个频道发言的还不少。置顶的消息最多十条，如果有十一条消息。会将最前面的那条顶掉。这十条消息居然全部都是关于跨区域挑战的。叮，七二二幺区对九五二七区发起跨区域挑战。叮，七二二幺区对九五二七区发起跨区域挑战获胜，全区资源正百分之十。九五二七区战败，全区资源负百分之十。叮，八八四七区对九五二七区发起跨区域挑战。叮，八八四七区对九五二七区发起跨区域挑战获胜，全区资源正百分之十。九五二七区战败，全区资源负百分之十。叮，六七零零四四区对九五二七区发起跨区域挑战。叮，六七零四四区对九五二七区发起跨区域挑战获胜，
，全区资源正 10%9527 区战败，全区资源负 10% 一看这些制定消息，张冠就吓了一大跳。全市对9527区的跨区域挑战，不是樱花国的分区，就是花旗国的分区，且全是全世界排名前十的分区。他们这是怎么了？难道真的想将大夏国唯一一个进入前十的9527区打下去，打成垃圾区吗？世界聊天频道里又有几个人在叫嚣？龟田太郎、强森这两个人赫然在练。四四四四四区，龟田太郎，哈哈，太爽了！大夏国的9527区很快就会变成垃圾区，明天就会跌出世界前十。四四四四四区，龟田太郎 at 7 2 2 1区 at 8 8 4 7区 at 6 7 0 4 4区，明天继续挑战9527区，将这个区彻底打成垃圾区。六七零零四区强森，大夏国的垃圾不堪一击，明天继续挑战九五二七区，彻底将他们打成垃圾。看到这么多条针对九五二七区的发言，张冠忍不了，尤其是龟田太郎、强森这两个手下败将又跳出来嘚瑟了。幺零零八六区 at 四四四四四区，龟田太郎、煞比玩意又出来嘚瑟了，明天继续教训你，每天一次，让你彻底的长一长记性。何为垃圾区呢？就是全区资源减少百分之一百，全区没有任何资源。没有任何凶兽，全区的天选者就只能等死，或者长途迁徙到别的区。但每一个分区面积无比巨大，长途迁徙不是一件容易的事情，尤其是现在大部分天选者只有十级左右。幺零零八六区张冠 ，at 六七零零四四区强森，垃圾玩意，你怎么还有脸出来？莫非是被教训的还不够？那我明天继续。幺零零八六区张冠，警告八八四七区、七二二幺区，如果还敢针对九五二七区，小心被我教训。九五二七区落玉林，张冠大佬，谢谢。万分感谢，一定要我，我们大夏出一口气，帮我教训一下这帮鳖孙。张冠花费了数百单位的木材，一连在世界聊天频道发了好几条消息，顿时就像捅了马蜂窝。樱花国的7221区就首先跳了出来，这个区世界排名第四位，上万个樱花国分区里面排名最高的，实力也很强。该区等级最高的叫池田一郎，实力非常强悍。池田一郎也是 S S S 天赋，这个天赋虽然不加攻击力，不加防御力，也不加生命值。但能提高宝箱爆出的等级，以及宝箱开出物品的等级。如普通凶兽正常爆出的是木质宝箱，它保底爆出黑铁宝箱；黑铁 BOSS 正常是爆出黑铁宝箱，它则保底爆出青铜宝箱。黑铁宝箱有几率开出劣质装备，极小几率开出普通级装备，它则直接提高一个等级，一定几率开出普通级装备，极小几率开出优秀级装备。如果是青铜或者是白银宝箱在它手上，那更加不得了。开出的装备质量等级直接比别人高一级，他一身装备应该也是所有天选者之中最好的，也是第一个穿上史诗级装备的。一身这么好的装备，属性爆表，信心满满的。7221区池田一郎 at 10086区张冠，自己什么实力，心中没有数吗？排名900多的一个垃圾区，出来刷什么存在感？叮， 7221区对10086区发起跨区域挑战。这条消息以置顶的方式出现在世界聊天频道。顿时，几乎全世界哗然。7221区是世界排名第四，樱花国所有分区实力最强大的，且又刚击败大夏国第一的9527区。10086区也有一定的知名度，因为昨天取得了跨区域挑战的五连胜，不少天选者记住了这个分区。张冠的脑海之中响起了天道的声音：“叮。7221区对10086区发起跨区域挑战，请做好准备，十分钟之后应战。”第69章，帮人出头。你有这个本事吗？张冠一愣，什么？ 7 2 1区的池田一郎居然向我们10086区发起跨区域挑战。微微一愣之后，张冠一阵惊喜。虽然说天道提高了跨区域挑战令的爆率，但依旧很低。对方主动挑战的话，岂不是省了一块？至于会不会输呢？这一点自信还是有的。输的可能性基本上没有。一千家的防御， 6 5 0 0家的天赋减伤，谁能赢自己？苏静和方清影则远没有这么自信。对方可是世界排名第四的分区的第一高手，肯定厉害的离谱。苏静更是道：“老公，你行不行？能打赢吗？”张冠笑着拍了他一下：“怎么说话的？你老公行不行？你还不清楚吗？”苏静可爱的吐了吐舌头，朝着张冠做了一个鬼脸。方清影稳重一些，性格也含蓄一些：“老公，你要小心，一开始就全力输出，你不要有任何保留。放心吧，你们不用为我担心，就等我的好消息吧。”两位大美女为张冠担心。10086区的天选者何尝不是如此？虽然张冠一直是连胜，但对方是世界排名第四分区的高手，完全不一样。区域聊天频道很热闹，全是各种担忧的声音。刘本才，老天保佑，张冠大佬一定要赢下这一局。高阳，玩鸟，玩鸟，大佬这次碰到硬茬子了，多半会输啊。好不容易拿到的三连胜就没有什么用了。张泽，是啊
。按照天道的规定，只要输一场，赢多少场都没用。明天不会有宝箱爆率和凶兽经验加成。段正刚，你们别长他人威风，灭自己志气。还没有开始呢，谁输谁赢还不一定。韩星，我承认对方厉害，但我对张冠大佬有信心。区域聊天频道很热闹，世界聊天频道也不冷清。很多天选者不惜每次一百单位的木材，在那里发各种信息。龟田太郎、强森这样的人又跳出来了。四四四四四区龟田太郎，谢谢七二幺幺区池天君，谢谢你为我们出头，一定要将幺零零八六区的张冠打成渣渣。六七零零四四区强森，对，打爆他，将他的装备爆几件，狗屎的，他可是爆了我好几件装备。看到这两货又跳出来，张冠花费了一百单位木材，也发了一条。幺零零八六区张冠，谁给你们的勇气，认为七二二幺区一定赢呢？这一次我赢定了，你们就等着天道发置顶消息吧。十分钟的时间很快就到了。张冠、池田一郎被传送到了决斗场，依旧是隔着五十米的距离。池田一郎首先说话：“下国垃圾，你再敢跨区域挑战四四四四四区，我每天挑战你一次，将你们打成垃圾区。”张冠冷冷一笑：“小本子，你这是准备为四四四四四区出头？”池田一郎就是这个意思。我为四四四四四区出头，今天给你一点教训：如果再敢挑战我们樱花国的任何一个分区，我明天继续挑战你，呵呵，说大话谁不会啊？你要有本事赢了我才行。三十秒的时间很快就到了。张冠知道对方是一个高手，不敢有丝毫的保留，首先就是一记重击。池田一郎应该走的是盾战路线，拿着一面盾牌，一把斩马刀。很多天选者选择盾战，全体制加点，这样虽然攻击力低一点，但生命值高，防御高，生存能力强。这不是游戏，死了就死了，不存在复活的，所以很多人第一考虑的是生存。盾战的比例很大，龟田太郎是盾战，这个池田一郎也是盾战。果然，他大叫一声，全速朝张冠冲过来。负六千二百一十四，一个淡红色的数字从池田太郎的头顶飘起。张冠这一剑带走了他六千加的生命值。如果不是全体之加点的盾战，一身装备又是天花板，可能这一剑就将他秒了。池田一郎一惊，没有想到张冠的伤害这么高，这简直有一点变态啊！一惊之后，他也心中暗喜。马上就推测出张冠是全力量加点，走的是远程路线。这样的天选者有一个致命的弱点，就是一旦被近身，那就完蛋。二十米的距离，池田一郎只用了不到两秒，速度不是一般的快。看样子他的一身装备加了不少的敏捷。距离小于三十米，冲锋技能可以发动，他一个冲锋技能就冲了过来，狠狠地撞在张冠的身上，负八百五十二。看到这个伤害值，池田一郎有一点傻眼，这和他的推测不一样。怎么可能连一千的生命值都没有打掉？张冠可没有管他是否一愣，又是一箭射在池田一郎的身上，因为重击还在冷却期，这一箭是普攻。即使这样，依旧打出了3500加的伤害，负三千五百两次攻击打掉池田太郎上万的生命值，张冠马上切换成近战武器，拿着唐横刀准备开砍。池田一郎也反应过来，现在不是愣神的时候，一个重击打在张冠的身上，负一千二百看到这个伤害，池田一郎一阵绝望。两个技能全部用完，才打了两千左右的生命值，接下来就只能用普通攻击，因为两个技能全部进入冷却期。他一共三个技能，分别是重击、冲锋、初级刀法精通。其中初级刀法精通是被动技能，普攻一刀砍在张冠的身上，负零。果然和他猜测的一样，技能攻击都只能打掉这么一点生命值，普攻根本就不破防。张冠回了一刀，负两千四百八十九。接下来没有任何悬念。池田一郎的普攻根本不掉血，张冠两刀就送走了他，生命值直接锁定在一点，交出三件装备，然后被传送出决斗场。哦豁，还掉了三件装备！张冠看都不看，直接一把全部收了，放进背包之中。十秒钟时间一到，张冠也被传送出决斗场。回到小木屋，张冠振奋地想到，这可是世界排名第四的分区高手身上爆出来的装备，让我看一看都是什么好东西。看清第一件装备，张冠就有一点激动了。第七十章。来而不往非礼也。丁，七二幺区对幺零零八六区发起挑战失败，全区资源负百分之十，幺零零八六区全区资源正百分之十。这条消息在世界聊天频道一置顶，很快就一阵哗然，几乎所有人都认为七二二幺区会赢，哪里知道居然输了。四四四四四区龟田太郎，这绝对是假的。幺零零八六区作弊，他们开挂了，绝对是开挂了。六七零零四四区强森，哦，上帝，今天可不是愚人节。七二二幺区怎么可能会输？大夏国各个分区的天选者们看到这条消息，通体舒畅，简直不要太爽了。九五二七区落玉林 at 幺零零八六区张冠，谢谢兄弟为我出这一口气，这个人情我记下了。幺零零八六区韩星 
at 四四四四四区龟田太郎，傻比了吧？还开挂呢？你开一个给我看看！世界聊天频道很快就热闹起来，大打口水战。张冠暂时没有去留意世界聊天频道的动静，而是第一时间看一看从池田一郎身上爆出来的三件装备。不会吧？我没有眼花吧？张冠连忙定睛一看，没错，确实是十五级的史诗级装备。这也是张冠第一次看到十五级的装备，也是第一次看到史诗级装备。十级 BOSS 爆出的宝箱最高只能开出十级的装备，二十级 BOSS 爆出的宝箱有几率开出十五级的装备，极小几率开出二十级装备。张冠不知道是手黑还是飞球，二十级的 BOSS 杀了不少，宝箱也爆出不少。莫说二十级的装备，连十五级的装备都没有开出来过，总是十级的装备，居然是一件十五级的史诗级装备。就问你信不信？这个世界装备品质从低到高，依次是劣质、普通、优秀、精良、稀有、史诗、传说。超神，史诗级装备很牛批的存在。银龙甲，史诗级，等级十五级，属性全属性加幺五零，特效每分钟生命恢复五百点。不愧是十五级的史诗级装备，除了全属性加幺五零外，还有回血效果，每分钟回血五百点也不算低。虽然对 PK 效果不大，但外出猎杀高级凶兽或者是猎杀 BOSS 完全用得上。再看第二件，哦豁，又是一件十五级的装备。张冠有一点不明白。这个池田一郎怎么有这么多十五级的装备？老子则一件都没有看出来。其实这是池田一郎 S S S 级天赋的缘故，不管是宝箱还是能开出来的装备，都加一个等级。别人开出的是十级装备，他开出十五级装备很正常；别人开出稀有级的装备，他则可以开出史诗级的装备。紫金盔，稀有级，等级十五级，属性加八零力量，加七零体质，加七零精神。这个不错，十五级的稀有级装备，张冠还没有。二话不说，赶紧装备上。张冠也长了一点知识。五级、十级的装备都是什么？体恤衫、皮夹克、牛仔裤之类的。从十五级装备开始，基本都是古代盔甲样式的，如银龙甲、紫金盔都是古代盔甲。再看第三件装备，又是十五级的稀有级装备——斩马刀，稀有，等级十五级，耐久二四幺七三千，属性加九零力量，加八零体质，加八零敏捷。这件装备也比手上这把十级的唐横刀要好不少。张冠赶紧装备上，这三件装备一换上，张冠感觉实力提升了一大截。姓名：张冠，年龄： 21岁，等级： 16117100000生命值： 6,570 体质乘十，魔法值： 4,270 精神乘十，攻击力： 6,875 力量乘五，防御力： 1,626。体质加精神乘 1.5 力量 1,375 敏捷483体质657精神427剩余属性点0天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少 6,512 点。这样的属性，张冠有信心自己单挑二十级的黄金 BOSS。心中想到，池田一郎掉了三件十五级的装备，其中一件还是史诗级的，估计会气疯。果然。池田一郎被传送回去之后，正在那里大发雷霆呢。他一共三件史诗级装备，结果爆了一件，很难接受这个结果。拿着一把大砍刀，正在那里一阵胡乱的劈砍，发泄着心中的怒火。八嘎！这个该死的张冠，天照大神，我怎么会输？他的防御怎么会这么高呢？发泄一通，无奈的从背包里面拿出三件稀有级装备穿上。至于史诗级，一共三件都穿在身上，现在掉了一件，就只剩下两件了。刚将装备穿好。脑海之中就响起了天道的声音，叮！幺零零八六区张冠队七二二幺区发起跨区域挑战，请做好准备，十分钟之后应战。什么？张冠对我们去发起了挑战？八嘎！幺零零八六区排名九百家，他有什么资格向世界排名第四的分区发起挑战？他怎么敢啊？池田一郎气得脸色都变了，一张脸非常的难看，甚至看上去有一点可怕。世界聊天频道很快就出现了置顶消息。看到10086区主动挑战7221区，整个世界都一片哗然。又有一些人跳出来发言： 4 4 4 4 4区龟田太郎 at 10086区张冠，你这是趁人之危，你不讲武士精神，八嘎，太可恶了。9527区洛玉玲，哈哈，爽啊，这样做就对了，再杀他一次，再爆他几件装备。小木屋内，方清影道：“老公，你主动对樱花国的721区发起了挑战，来而不往非礼，每天可以挑战721区一次。”机会不能浪费了，张冠道。十分钟的时间很快就到了。张冠、池田一郎两人又被传送到了决斗场。张冠一脸嘲讽的看着池田一郎
，傻叉，没有实力还帮人家出头。从今天开始，每天挑战你一次，教一教你怎么做人。第七十一章，又一件史诗级。池田一郎无能怒吼：“八嘎，你死了死了地！”张冠不屑的道：“你就剩下嘴硬了。”对了池田一郎几句之后，三十秒的时间到了，两人几乎同时发起攻击。池田一郎大吼一声，以最快的速度冲过来，张冠则拉开弓弦。一支魔法箭射出，正中目标，负 8,725 一个十分恐怖的伤害数字从池田一郎的头顶飘起来。上次同样是重击技能，射掉他 6,214 的生命值，这次多了 2,000 加。主要原因，张冠的装备水平好了一截，甚至有一件15级的史诗级装备，而池田一郎爆掉了三件装备，其装备水平掉了一个等级。此消彼长，这一件的伤害当然爆表。再一件，普攻，负 4,102 两件下来。池田一郎的生命值几乎见底，决斗场又不能吃恢复生命的药剂或食物，只要再一个普攻，池田一郎就的生命值就会锁定到一点。挨了两次攻击，他终于冲过来，冲锋技能发动，重重的撞在张冠身上。上次装备好一些，才撞掉张冠八百多的生命值，这一次更低，对张冠几乎没有影响。都懒得再切换近战武器，尽管这把十五级的斩马刀原本是属于池田一郎的，拿出来可以气一气池田一郎。又是一剑，依旧是普攻。池田一郎的生命值直接锁定在一点，主动的交出三件装备，然后被传送出去。张冠眼睛一亮，哈哈，这个衰仔又爆了三件装备，不知道有没有史诗级的装备。先不管，大手一扫，将这三件装备先收入背包之中再说。十秒的时间很快就到了。然后张冠传送出决斗场，身影出现在小木屋之中，脑海之中响起天道的声音：“叮，恭喜你对721区的跨区域挑战中获胜，全区资源正 10%。”定，全区资源累计挣 100% 最高上限挣 500% 请继续努力。同时，世界聊天频道中出现置顶消息，告知大家这一场跨区域挑战的胜负结果。9527区落玉林，兄弟，威武！这下子我们扬眉吐气了。张冠也花了100单位木材发了一条，还有谁要挑战的？赶紧的，我还差一场就赢满五场了。这也太霸气了，居然还有主动喊话要求别人挑战10085区的。9527区落玉林。兄弟霸气，太霸气了！还有谁要挑战10086区？速度一点，赶紧啊！ 1 0 0 8 6区寒星，小本子们服不服？不服就打到你们服为止！花费100木材发了一条信息之后，张冠开始查看从池田一郎身上爆出来的三件装备。哦豁，池田一郎又该哭了！一件15级史诗，两件15级稀有，疾风鞋史诗，等级15级，属性加120全属性，效果。敏捷属性增幅 20% 这装备不错，全属性加120点。穿上它之后，张冠的属性又涨了一些。另外，敏捷属性涨得尤其多，难怪池田一郎一个盾战速度这么快，原来有这双鞋子啊。另外两件全是15级的稀有级装备，一件是头盔，应该是上一场挑战将他的头盔爆掉之后，他又带了这一件 M M P 的，他15级的装备真多。还有一件又是衣服，张冠已经有15级史诗级的银龙甲，当然看不上这一件，可惜。没有将那家伙的盾牌爆出来，张冠感觉那应该是一件史诗级的装备，所有近战职业梦寐以求的装备。换上疾风鞋之后，张冠挥手道：“我们去枫叶谷秘境，将地狱级秘境通关了。”“好呀，太好了！”两女都很高兴，地狱级秘境首通，又能获得不少的属性点，实力又将提升一级。张冠道：“我先过去，你们骑摩托车过来。等你们到了，我将困难级以前的几个秘境应该都刷了。为什么还刷简单、普通、困难的秘境呢？”因为秘境地图小，凶兽相对来说比较集中，且还有 BOSS 可以杀，关键是能涨天赋减伤，肯定不会放过的。张冠嗖的一声，然后身影出现在枫叶谷秘境入口处。这个时候，正有一支十人的队伍在秘境门口，看样子是准备去通关普通级秘境。突然，一个人凭空出现，每一个人都吓了一跳。直到张冠已经进入了秘境，他们才陆续反应过来。天哪，那人是谁？怎么能凭空出现呢？是哦，好神奇。有人道。应该是使用了疾风鞋传送是吧？我在曾经看到过有人在区域聊天频道炫耀过那东西。张冠首先进入的是简单级秘境，都没有用远程攻击，拿着15级的稀有级斩马刀，看到凶兽直接冲过去，一刀一个，两三分钟而已。通关简单级秘境，经验值虽然没有涨多少，因为凶兽的等级太低了，但天赋减伤还涨得不错，足足涨了一百多。然后是普通、困难和噩梦这几个等级的秘境全部刷完，天赋减伤足足涨了好几百。经验值也还可以，因为困难和噩梦级秘境的凶兽等级比较高，又有双倍经验加持。经验值 36116， 一
幺零零零零零。天赋，你所受到的真实伤害减少七千零四十一，不愧是双倍经验，已经三六零零零加，今天升级到十七级应该没有问题。天赋减伤也到了七千加，张冠有信心，单刷二十级黄金 BOSS 应该问题也不大。从噩梦级秘境传送出来，等了两三分钟的样子，一辆摩托车突突的行驶过来，苏静、方清影两位美女到了。张冠挥手道：“我们去通过地狱级枫叶谷秘境。”三人传入进入秘境之中，张冠猛地一劈，直接拿刀冲进了第一波凶兽群之中，一顿咔咔乱杀，根本不掉血。看到自己周围全是凶兽，张冠心中道 ：“M M P 的，如果有一个群攻技能，那就好了。”第七十二章，再次挑战地狱级枫叶谷秘境。第一波五十只普通凶兽，一只黑铁 BOSS， 没有坚持几分钟就全部领了盒饭，经验值非常可观，又涨了一截，经验值。四五七二幺幺零零零零零，天赋，你所受到的真实伤害减少七千零九十二，双倍宝箱也很爽。这一波凶兽杀完，几乎是到处都是宝箱，足足十几个，其中还有黑铁和青铜宝箱。愣着干什么？捡宝箱啊！这么说了一句，张冠拿着斩马刀，朝着前面一路小跑，目标是第二波凶兽。第二波凶兽数量更多，足足一百只，等级也更高，还有一只青铜 BOSS。但张冠不管，直接冲进了凶兽群之中。一刀一个小朋友，等两女捡完宝箱过来的时候，张冠已经杀了起码三分之一。苏静一脸崇拜，青影，我们老公今天特别威猛，这简直是大杀四方。方青影完全赞同这一点，脸色微微一红，点了点头。老公真的威猛，简直猛的一摊糊涂。方青影看得脸色微红，一颗心砰砰直跳。第二波一百只普通凶兽，一只二十级的青铜 BOSS 也没有坚持多久，几分钟之后，干干净净，只有地上一个个的宝箱。还是老规矩。捡宝箱这种事情交给两位美女，张冠只捡了几个白银宝箱，连青铜宝箱的兴趣都不大，提刀又朝前一路小跑过去。第三波凶兽，足足150只，好大一片。这一大片凶兽之中，还有一只异常高大的凶兽，宛如鹤立鸡群，那是一只二十级的白银 BOSS。二话不说，拿刀直接冲进凶兽群，依旧是一顿咔咔乱杀，简直威猛的不像话。如果有其他天选者看到这一幕，肯定会惊呼：不可能，这绝对不可能！没有其他天选者。但是有两位美女在旁边观战，一个个的脸色潮红，大喊大叫的。尤其是苏静，叫喊声音最大。这波凶兽张冠花费了七八分钟左右，没办法，没有群攻技能，只能一只一只的砍杀，足足一百五十只，还有一只二十级的白银 BOSS。即使这个效率，也是其他天选者们望尘莫及的。地上一地的宝箱，木质宝箱、黑铁、青铜宝箱，张冠只捡了几个白银宝箱以及一个黄金宝箱。这只二十级的白银 BOSS 还算不错。临死之前，主动的交出了三个白银宝箱，一个黄金宝箱。速度快一点，我们去会一会前面那只二十级的黄金 BOSS。张冠大声喊道：“上一次一个洞察术丢在这只黄金 BOSS 身上之后，张冠就觉得自己打不过，无奈放弃了。现在实力强了不少，尤其是天赋减伤高了很多，应该没有任何问题了。”很快，张冠就跑到了枫叶谷的尽头，那棵几个人合抱的参天大枫树很醒目。树底下，一个野生的钻石宝箱很让人心动。不过，宝箱旁边有一只身高七八米的巨型人形生物，让人很远都能感受到一股威压。张冠放慢速度，小心的走近，大约还有五六十米的样子，一个洞察术丢了过去。暴力金刚，黄金，等级二十级，生命值六十万，魔法值五万，攻击力五千八百，防御力四千二百六十，技能召唤、治愈、诅咒、战神降临。张冠看了一下自己的属性。应该没有问题了，尤其是天赋减伤比上次高多了。经验值九七二幺五幺零零零零零，天赋，你所受到的真实伤害减少七千四百四十三。稍微等了一下，看到两位大美妞已经捡完宝箱，一路小跑过来了。张冠二话不说，直接朝这只二十级的黄金 BOSS 冲了过去。隔着老远拿出自己的复合弓，就是一阵猛射，一边射一边跑，射了两三箭，这头巨大的大猩猩就跑过来了，双方撞在一起。黑金刚双手握拳，狠狠地捶在张冠身上。负零，负零，负零，根本不掉血。张冠切换武器，拿着史诗级的战马刀，一阵猛砍，完全是硬刚的模式。负两千零一十一，负两千一百零四，负四千零三十五。普攻的话，能打掉对方两千左右的生命值，偶尔会触发弱点攻击，或者用一下技能攻击。突然，这头黑金刚怒吼一声，浑身金光笼罩，仿佛给自己加了一个护盾。战神降临。攻击防御增加正 50% 持续30秒，冷却时间300秒。幸好张冠的防御和天赋减伤够高
，对方的普攻打在身上不掉血，生命值一直稳稳的。但对方防御增加，张冠的攻击变成了刮痧，幸好只有30秒。战神降临消退之后，每一次攻击又能打掉对方 2,000 左右的生命值。当打掉了这只黄金 BOSS 十余万生命值的时候，突然他给了自己一道治愈术，生命值开始慢慢的恢复，每秒涨血 1,000 持续了20秒，恢复了2万的生命值。M M P 的还能这么玩，可以自己给自己加血。张冠鄙视了他一番，然后更加卖力挥刀攻击，打的这只 BOSS 的生命值哗啦哗啦的往下掉。幸好装备好，攻击力够高，不然还真的搞不定他。你好不容易打了一两万血，他一个治愈术就将生命值拉起来，那还打个毛线？张冠卖力攻击，不时的来一记重击技能，这只 BOSS 的生命值又开始哗啦哗啦的往下掉，一会儿就掉了数万。突然，他大手一挥，召唤出一群的小弟，全是二十级的普通凶兽，估计数量是五十只。换成其他天选者，突然出现这么多二十级凶兽，可能会出现蚂蚁咬死大象的情况。张冠则没有半点影响，这些小卡拉米根本就破不了防，自己根本就不掉血，卖力的逮着这只 BOSS 一顿猛烈输出，一口气又干掉了他好几万的生命值。突然，一道黑光降落在张冠的身上，诅咒使目标攻击力、防御力下降 50% 持续30秒，冷却时间300秒。顿时，张冠出现攻击无力的状况。糟糕的是。不止攻击力下降 50% 连防御力也下降了 50% 第73章，一根大棒子，负二百一十四，负二百七连续几刀，张冠都只打出200加的伤害。知道自己中诅咒之后，基本砍不动这只二十级的黄金 BOSS， 因为他的防御力高。砍不动 BOSS， 难道还不能欺负旁边的普通凶兽吗？即使中了诅咒，攻击力减半，但两刀还是能砍死一只二十级的普通凶兽。至于掉血，那是基本不存在的。防御力虽然减半。但天赋减伤又没有变，这只黑金刚依旧无法让张冠掉血，除非他用技能。杀了好几只普通凶兽之后，身上的诅咒消失，张冠又开始生龙活虎起来，对这只 BOSS 一阵猛烈的输出，耗费二三十分钟，终于将这只 BOSS 活活干死。虽然耗费时间长一点，但整个过程没有什么惊险。临死之前，这只 BOSS 乖乖的交出了一个钻石宝箱，四个黄金宝箱可谓是大丰收。一道金光笼罩张冠，等级提升到十七级。张冠将五个自由属性点全部加在力量上面，将这几个宝箱收入背包之中，然后只用了两三分钟，就将剩下的那四十几只二十级的普通凶兽全部清光。经验值幺二四五九二零零零零零，天赋，你所受到的真实伤害减少七千四百九十五。普通凶兽爆出来的木质宝箱以及几个黑铁宝箱，张冠根本就看都没有看一眼，因为两位美女已经高高兴兴的小跑过来，将他们全部一一收入背包之中。张冠呢？走到这个野生的钻石宝箱前面，将手放在上面。三秒之后，宝箱被打开。除了大量的材料和物资之外，还有一块跨区域挑战令以及两件装备。一个宝箱出两件装备的情况很少见，总算也欧皇了一次。我操，运气这么好的吗？其中一件居然是十五级的史诗级装备，这也是张冠的第三件史诗级装备。另外一件则是十级稀有级装备——乌金棒，史诗，等级十五级，属性加幺八零全属性。弱点击破，触发弱点攻击提高 20% 这东西不错，比手上这把十五级稀有斩马刀好多了。张冠赶紧装备上，将斩马刀换了下来，手中多了一根又粗又大的棒子。这棒子可比棒球棒粗多了，也稍微长一些，大约有一米二的长度。这么粗的棒子拿在手中，有一点点沉，但也没有到拿不动的地步。张冠挥舞了几下，感觉很趁手。苏静第一个发现了这根棒子，惊呼道：“哇，老公，你的棒子好粗好大！”张冠得意的挥舞了几下，喜欢吗？嗯，喜欢。连方清影都忍不住惊呼起来：“哇，这么粗！”张冠又满意的挥舞了几下，感觉像一款叫《传奇》游戏里面的裁决。嗯，真的有一点像。走，我们出去。三人通过传送阵传送出地狱级枫叶谷秘境的时候，天道的声音在10086区每一个人天选者的脑海之中响起。叮，恭喜张冠小队首次通过地狱级枫叶谷秘境，奖励自由属性点100点。苏静首先惊喜起来，哇，是一百点耶！张冠也有一点意外，没有想到地狱级枫叶谷秘境的奖励这么高，困难级奖励二十点，噩梦奖励四十点，地狱居然涨到了一百点。想一想，似乎也正常。地狱级是真的难，也就是自己换成其他人，即使是一个一百二十人的队伍，没有一身十五级或者二十级的精良以上的装备，很难通过。张冠将一百个自由属性点全部加在力量上，并看了看自己的属性，姓名张冠。年龄21岁，等级17124592000， 生命值 7,620 体质诚实
魔法值 6,150 精神乘十，攻击力 7,875 力量乘五，防御力。2065年5月，体质加精神乘 1.5 力量 1,575 敏捷588体质762精神615剩余属性点0天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少 7,495 点，张冠感觉。大棒子一拿，一百个自由属性点全部加力量，整体实力上了一大截。两千加的防御力，再加上七千五百左右的天赋减伤，放眼整个世界，除了少部分天赋加攻击的天选者之外，估计百分之九十九点九的天选者都无法破自己的防。看一看时间，距离天黑还有三个多小时，说早也不早，说晚也不晚。换成干地的话，还可以杀三个多小时的凶兽。女孩子嘛，追求没有这么大。张冠询问道：“你们呢？还去猎杀凶兽吗？”苏静道：“老公。”我有一点累了，想休息一下。方清隐也道：“嗯，能休息一下最好。”张冠道：“既然累了，那今天就休息算了。今晚就在这里过夜，明天一早起来还可以就近刷一波秘境。每天刷一刷秘境是必须的，因为枫叶谷秘境地图不大，凶兽比较集中，另外还有 BOSS 可以杀。现在很多人组队，每天通关一次简单或者普通级秘境，杀一杀 BOSS， 弄几个宝箱。好啊，那我们今天就在这里过夜。”苏静举双手赞成。张冠将自己的小木屋拿出来，找了一个地方放置好。两女进屋休息，他则想再干两三个小时。哦，对了，今天的跨区域挑战还只剩了四场，还差一场，先发动一次跨区域挑战再说。龟田太郎、强森这两个家伙今天不能再挑战，必须明天才行。那这一次挑战谁呢？稍微想了想之后，张冠准备来一次钓鱼执法，看哪个不开眼的往枪口上撞。于是，花费100单位的木材，在世界聊天频道发了一条消息。10086区张冠今天只赢了四场，还差一场才凑齐五场，准备随便找樱花国的一个分区发起跨区域挑战，大家说行不行？消息一发出去，龟田太郎这个贱人第一个就跳出来了。四四四四四区龟田太郎八嘎，为什么又是我们樱花国的分区？第七十四章，我看上了你的武器。10086区张冠，沙比，老子乐意，就跨区域挑战樱花国的分区，怎么了？不服啊？ 9527区洛玉玲。张冠兄弟牛批，就挑战樱花国的分区，气死他们！四幺五七九区伊藤拓实 at 幺零零八六区张冠，你们大夏有一句古话，枪打出头鸟，我劝你不要太嘚瑟。哟呵，真的有人跳出来了！幺零零八六区张冠 at 四幺五七九区伊藤拓实，我就嘚瑟了又怎么样？有种来挑战我，不敢挑战就别逼逼。幺零零八六区韩星，对，张冠大佬说的对，别逼逼，有种就动手。被这么一对，四幺五七九区伊藤拓实就坐不住了，如你所愿。我要让你知道我们樱花国的厉害。很快，世界聊天频道出现了置顶消息。丁4 1 5 7 9区对10086区发起跨区域挑战。张冠一乐，那沙比真的发起了挑战。这样的话，自己还能省一块跨区域挑战力。这东西不好弄，每天五块的话很有压力，能省一块是一块。丁4 1 5 7 9区对10086区发起跨区域挑战，请做好准备，十分钟之后将应战。准备是不用准备的。十分钟的时间，抓紧时间去杀一些凶兽，不好吗？放眼世界，也就只有张冠敢这么做。那你们待在屋内，等我回来，顺便将晚饭准备好，我再去猎杀两三个小时的凶兽。方清颖提醒道：“老公， 4 1 5 7 9区发起跨区域挑战，你十分钟之后要应战，现在还去猎杀凶兽，估计就是一个小卡拉米，可能天赋好一点，装备好一点，就觉得他自己无敌了。”说完，打开地图看了看，选了一个二十级凶兽比较集中的区域。一个传送，嗖的一下就过去了。这里是一片荒漠，满地都是大大小小的石头，稀稀拉拉的长着一些杂草。放眼望去，一棵树都没有。这里全是二十级的凶兽，凡是凶兽密度比较大、比较集中的区域，地图上都会有标注，这就很方便。尤其是对张冠这样有传送时的天选者来说，那就更加方便。看到到处都是二十级的凶兽，有几只凶兽也看到张冠，已经冲了过来。张冠干脆没有用自己的复合弓，而是用这根大棒子试一试新武器的感觉怎么样。冲过去，一棒子一只，都是秒杀。四幺五七九区的伊藤拓实呢？他在做着准备，首先将自己的生命值、魔法值全部恢复满，又检查了一身装备的耐久。他的装备还是不错的，虽然只有一件十五级的史诗，但其他的装备全部都是十五级的稀有装备。他走的是远程路线，主武器就是手上这把十五级的史诗级武器。锯齿弓，史诗级，等级十五级，耐久四四幺六四五零零，属性。全属性加180点，效果有几率造成触发暴击，对目标造成双倍伤害。
。伊藤拓实最大的底气就是这把武器，只要能触发一次暴击，他就有把握能秒杀张冠。另外，他的天赋也不错的 S S 级天赋，不然也不会成为41579区等级榜的第一名。十分钟的时间很快就到了，张冠杀了二三十至二十级凶兽，双倍经验，双倍宝箱爆率，真的很爽。两人都被传送到了决斗场。看到对方手中拿着一把弓，张冠就猜测对方可能走的是远程攻击路线。他那把弓好像不简单，样子很酷，颜值很高，不会是十五级的史诗级武器吧？如果能爆出来，那就爽了。随着装备越来越好，实力越来越强，张冠对手中这把十级稀有级的复合弓有一点不满意。他可以退役了，自己应该有更好的武器。张冠道：“小本子，手中的这把武器不错，等下不知能不能爆出来。”伊藤拓实不屑的道：“你要有这个实力才行。”等一下，别将自己身上的装备爆了。两人打了几句口水战，三十秒的时间很快过去了。让张冠诧异的时候，对方并不是第一时间朝自己射箭，而是朝着自己一挥手，一道黑雾在自己的头顶闪了一下。诅咒使目标攻击防御减少百分之五十，持续时间三十秒，冷却时间三百秒。这是伊藤拓实的依仗之一，有这个技能，再加上他装备不错，天赋不错，于是有十足的信心。这个技能虽然冷却时间长了一点，对猎杀凶兽的作用不大。但 P K 是一个神技啊，这也是一个高级技能，非常稀少，很多分区都还没有出现过。1 0 0 8 6区就没有开出这个技能。伊藤拓实也是花高价从一位天选者那里换来的。他一共三个技能：诅咒、重击、终极剑术精通。看到张冠中了自己的诅咒，伊藤拓实就觉得这一战稳了。对方攻击、防御减半，这都不能赢的话，还不如找一块豆腐撞死算了。张冠的速度其实也不慢，最多只比伊藤拓实慢了 0.1 秒。几乎是中了诅咒的同时，一箭就射了出去，并使用了重击技能，负 2,741 一个数字在伊藤拓实的头顶飘起来。什么？他中了诅咒之后，居然打掉了我超过三分之一的生命值。但很快就明白了，张冠应该使用了重击技能。技能用完，那就只能普攻了吧？一箭也就能打一千加的生命值，而自己肯定一箭能打掉对方四千加的生命值。如果对方不是全体之加点，或者没有加生命值上限的天赋，也就是两箭的事情。稳了。彻底稳了，伊藤拓实一箭射过去，也使用了重击重击技能，负502看到张冠头顶飘起来的数字，伊藤拓实傻眼，不可能，绝对不可能！他明明中了诅咒，防御都减半了，为什么我一个重击过去才掉502的生命值？如果没有用重击，用普攻的话，他岂不是不掉血？伊藤拓实做梦都想不到，张冠的防御虽然从 2,000 降为了 1,000 但天赋减伤没有受影响，依旧是 7,495 第75章。刷图很重要，张冠中了诅咒，导致攻击力减半，但攻击力本来就高啊。即使是普攻，一箭射过去，伊藤拓实就要掉进三千的生命值，再一箭射过来，他的生命只锁定在一点，仅仅三箭而已。还是张冠中了诅咒的情况下，伊藤拓实被传送出去，他发现自己仅仅只掉了一件装备，顿时心中道：还好，还好。当发现掉的是他唯一史诗级装备之后，气得哇哇大叫起来。张冠呢？发现对方只掉了一件装备，不禁一阵鄙视。这个伊藤拓实和他的同胞相比太小气了。不管是龟田太郎还是池田一郎，第一次的时候都是掉三件装备，这家伙居然只掉了一件。哎，一件就一件吧。张冠将这件装备捡起来，收入背包之中，愣了愣，好像时间关系来不及细看，但好像是伊藤拓实手上那把武器。传送出决斗场，回到自己原来的位置，也不顾正好有一只凶兽在旁边。张冠马上将这件装备拿出来，我操，运气这么好的吗？估计那个小本子要哭晕在厕所里面。他的武器真的爆掉了，且还真的是十五级的史诗级装备，锯齿弓，史诗级，等级十五级，耐久四四幺六四五零零，属性全属性加幺八零点，效果有几率造成触发暴击，对目标造成双倍伤害，这可比手上这把十级稀有级的复合弓强多了。除了属性爆表之外，还有几率触发暴击。不管是猎杀凶兽还是杀人，都是一大力气。连忙欣喜的将这把武器换上，感觉属性又长了一截。张冠都顾不得世界聊天频道的反应，开始狠狠的猎杀凶兽。力争今天到十八级，力争天赋减伤到八千加。这里的凶兽还算比较多，张冠杀的很爽。经验值加五二零，经验值加五二零，经验值加五二零。二十级的凶兽经验值是二百，今天经验值翻倍。越级猎杀凶兽，每一级挣 20% 的经验值，高三级就是挣 60% 可惜地图内显示的最高等级凶兽就是20级。两个小时之后，一道金光笼罩张冠，等级到了18级。姓名：张冠。
，年龄2 1岁，等级18301300000生命值 8,870 体质诚实，魔法值 7,950 精神诚实，攻击力 8,525 力量乘 5， 防御力 2,523 体质加精神乘 1.5 力量 1,705 敏捷723体质887精神。795剩余属性点零，天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少 7,856 点，技能终极剑术精通，初级伤害加深，重击，实力又提升了，尤其是这件15级的史诗级巨齿弓带来的提升很大，全属性加180简直是起飞。看一看时间，距离天黑还有一个小时左右，这个位置距离枫叶谷广场很远，没有100公里，起码也有八九十公里。终极地图每天可以刷图一次，今天的刷图机会还没有用呢。以前是初级地图，范围小，刷不刷图都无所谓。现在有传送时，又是终极地图，每天一次的刷图就尤为重要了。张冠心中默念了一个坐标，距离这个位置大约100多公里的样子，心中一动，嗖的一下，身影消失，然后就出现在那个位置。这里是一片平原，地势很平坦，放眼望去可以看见好几只凶兽。张冠刷新了这张终极地图，顿时以张冠为中心。长宽个100公里的地形 ，BOSS 固定刷新点，凶兽集中区等等，凡是比较有价值的地理信息都出现在这张地图上面。运气不错，地图上显示了四只黄金 BOSS， 其中一只居然还是30级的黄金 BOSS， 还有七只白银 BOSS 的刷新点。同样的，有一个叫枫叶谷秘境的地方。10086区很大很大，如果只有一个枫叶谷秘境，对其他天选者不公平。他们如果距离很远，想通关秘境是一种奢望。在这一方面，天道考虑的还是比较周到的。黑铁 BOSS。青铜 BOSS 的刷新点就比较多，但对这些张冠已经不感兴趣。传送十次数有限，一共只能传送五十次，可不能浪费在杀这些低级 BOSS 身上。先杀黄金 BOSS， 两只十级黄金 BOSS， 一只二十级。至于那只三十级的黄金 BOSS， 张冠都不想浪费传送时，目前肯定干不赢。嗖的一下，张冠的身影就出现在其中一只十级的黄金 BOSS 旁边，拿着新到货的锯齿弓就是两剑，攻击力高，伤害简直爆表。射了几剑之后。抡起大棒子就冲过去，开始教训这只十级的黄金 BOSS。不远处，三四百米而已，有一支六人小队正在猎杀凶兽，清一色的全是年轻女孩，其中领头的女孩子还贼漂亮。她是等级榜目前排第六的朱清溪。清溪，好像那边有动静，我们要不要去看一看？真的有动静，去看看。朱清溪挥手道。几人朝着动静传来的方向走去，一会儿之后就看到了，有一名男子居然在单挑一只大 BOSS。哇！还有这么猛的男人，那起码是青铜 BOSS 吧？他居然一个人就打得赢，看到他的棒子没有？好粗哦！朱清溪一阵惊愕，他现在是等级榜的第七名，装备也还算不错，已经有两件稀有级装备，精良级装备更是有四件。即使这样，他一人也不敢单挑十级的黑铁 BOSS， 必须要三五个人组队才行。那应该不是黑铁 BOSS 吧？他带着其他几位女孩走近了一些，然后一个洞察术丢在这只 BOSS 身上，顿时吓了一大跳。天呐！十级的黄金 BOSS， 第七十六章收获颇丰。大佬，我们没有恶意的。朱清溪主动道：“听到这边有动静，好奇过来看一看而已。”大佬，如果影响到你的话，我们马上就走。”朱清溪补充了一句。张冠没有吭声，抡起大棒子继续教训这只黄金 BOSS。也知道对方没有恶意，因为和自己起码保持着四五十米的距离，他们手中的武器都是收起来的。一两分钟之后，这只十级的黄金 BOSS 直接被张冠用大棒子活活抡死。爆出两个黄金宝箱，正规证据，宝箱爆率翻倍的话，正常情况是两个黄金宝箱。将宝箱收进背包之中，张冠使用传送时，嗖的一下出现在另外一只黄金 BOSS 的旁边。朱清溪他们一直是呆滞状态，这么快，这个男人好快，只有一两分钟吧，这速度简直了！哇，这个男人还快！有一位美女一脸花痴状，惊呼起来。朱清溪白了他一眼，别花痴了，人家已经走了。他是怎么走的？怎么一下子就不见了呢？这个我也不知道，可能是有某一种东西吧。传送时，这东西很稀少，整个10086区很多天选者都没有听说过这个东西，更别说拥有它。张冠已经传送到了一只二十级黄金 BOSS 附近，然后抡起大棒子教训这只 BOSS。十余分钟之后，这只二十级黄金 BOSS 直接被抡死。一个钻石宝箱，四个黄金宝箱，宝箱双倍爆率就是爽，超级爽！想到今天赢了五场跨区域挑战，明天又是双倍经验。双倍宝箱爆率更爽，将宝箱收入背包之中，张冠嗖的一下又出现在下一只 BOSS 的身边。天色微黑。
。张冠将地图内固定刷新的黄金和白银 BOSS 全部干死了，收获了两个钻石宝箱，十来个黄金宝箱，白银宝箱更是二十几个。要不要去挑战一下这张地图的枫叶谷秘境，试一试是否有手通奖励之类？如果有，那就爽了。整个10086区应该有好几个一模一样的枫叶谷秘境，那就全部挑战一遍。嗖的一下，张冠就出现在枫叶谷秘境门口。这个枫叶谷秘境显然和之前那个是一样的，看上去没有什么区别。看了一眼那高大的石碑，简单、普通，已经有人手通，不过花费的时间比较长。看到这个通关成绩，张冠直摇头。困难级还没有人通关，那就是一试困难级吧。距离完全天黑还有一二十分钟的样子，刷一刷困难级枫叶谷秘境应该没有问题。只是不知道天黑之后能不能再继续刷枫叶谷秘境。二话不说，张冠选择了困难级枫叶谷秘境。进入之后，发现和以前刷过的困难级枫叶秘境是一模一样的，环境一样，凶兽也是一样。有这种熟悉的感觉不错。张冠拿着大棒子，直接冲进第一波凶兽群之中，狠狠地教训他们。一棒子一个，没有哪只凶兽能抗得住两棒子的。几分钟之后，张冠就杀穿了困难级枫叶谷秘境，可惜没有手通奖励。经验值倒是不错，宝箱也收获了一些，天赋减伤也涨了不少。虽然没有手通奖励，收获还是不错的。张冠记住了这个枫叶谷秘境的坐标，以后每天过来刷一遍，就当练级了。这个时候天色也完全黑了，枫叶谷秘境的广场上，很多天选者的小木屋已经亮着光，他们纷纷点燃了火爆，开始晚餐。苏静和方清影也都给张冠发来了信息：“老公，你什么时候回来？”“老公，人家已经洗白白，等你哦。”张冠回复：“再等一下，我晚一点回来。”虽然天色已经黑了，但张冠还想干。因为刷秘境很爽，不但抡着大棒子教训这些凶兽，有一种很畅快的感觉，而且收获不错，尤其是天赋减伤增长比较快。困难级刚才刷过了，考虑到天黑之后凶兽的防御、攻击、生命值都翻倍，那就先刷一刷简单和普通级，主打涨一涨天赋减伤。这两个等级的秘境刷完，天赋减伤又涨了不少。然后张冠进入了噩梦级枫叶谷秘境，虽然有一点点难度，但不大。普通凶兽的话，两棒子能砸死。最后那只镇守 BOSS 也被搞死，只是花费的时间稍微长一点点。要不要再搞一搞地狱级枫叶谷秘境呢？张冠最后还是进去了，不过只刷完第三波凶兽就放弃了。第三波凶兽之中，那只二十级白银 BOSS 已经有一点点吃力，最后那只二十级的黄金 BOSS 肯定搞不赢。地狱级秘境的收获也不错，经验涨了一截，尤其是天赋减伤涨了三百加，很满意了。经验二幺六七八幺三零零零零零，天赋你所受到的真实伤害减少八千六百九十二。主要是地狱级秘境的凶兽经验很丰富，全是二十级的凶兽，每一波凶兽之中还有一只二十级的 BOSS， 经验值蹭蹭的往上涨啊！可以回去了。嗖的一下，张冠就回到了自己的木屋旁边，美美的吃了一个晚餐。然后今天的重头戏来了，开箱将背包之中的宝箱全部开了。老规矩，先开钻石宝箱。第一个钻石宝箱打开，张冠就很惊喜。虽然没有出自己希望的十五级史诗装备，只是一件十五级稀有级装备，一面盾牌。但出了一枚传送石，这就很耐撕。这是第二块传送石，原本还担心传送石的耐久用完之后自己不能到处浪，现在不用担心了。再开第二个钻石宝箱，我操，今天这么熬黄的吗？除了大量的材料和物资之外，还有一件十五级史诗级装备，这也是第一次开出十五级的史诗级装备。合金盔，史诗，等级十五级，属性全属性加幺五零，不错，非常不错。李海将自己身上这件稀有级的紫金盔换下来，实力又提升了不少。第77章，群攻技能中到手。这样一来，张冠一共有五件史诗级装备，且全部都是15级的，分别是乌金棒、巨齿弓、银龙甲、疾风鞋、合金盔，实力大增。嗯，明天是继续跨区域挑战樱花国的分区呢，还是？正在想着明天的跨区域挑战，段正刚主动联系了张冠，大佬，我开出了一本群攻技能。不知你是否感兴趣呢？群攻技能，这当然感兴趣。张冠马上就到，什么技能？发图片过来看一看。现在最需要的是什么呢？不是再来一件史诗级装备，而是希望有一本群攻技能。每次猎杀凶兽，一只一只的杀，累，费力，浪费时间。段正刚马上将这本技能书的图片发了过来。百龙咆哮，稀有，说明剑术类技能同时射出一百支魔法剑，覆盖正前方六十度的扇形区域。每次消耗100点魔法值，冷却时间10秒，牛批呀、啊！同时射出100支魔法剑，那自己前方的凶兽还不被射成筛子。虽然不增加伤害值，但他射的多呀，可能出现两三支魔法剑同时射中一只凶兽的情况。覆盖范围也很大
，六十度的扇形区域很大，区区十秒的冷却时间也很给力。这也是张冠第一次看到带“稀有”两个字的技能，这样的技能很珍贵。张冠询问道：“你想换什么东西？”段正刚道：“我想换十五级稀有级盾牌，再加一件十五级稀有级其他装备。”如果他是远程攻击职业，段正刚打死都不会换这本技能。稀有两字代表着它非常罕见，换一面好点的盾牌，再加一件十五级稀有级防具，他的实力就能上一个台阶，猎杀凶兽就更加轻松，甚至可能组一个好点队伍，将困难级枫叶谷秘境过了。好，张冠一口就答应了，两件十五级的稀有级装备而已。十五级的史诗装备只有五件，但十五级的稀有装备有好几件，且还有十几个黄金宝箱没有开呢，说不定又能开出两三件。张冠将十五级的稀有盾牌。以及自己淘汰下来的十五级头盔给了段正刚，换回了这本群攻技能，满意的看了又看，嗯，距离二十级不远了，明天又是双倍经验，说不定明天就到二十级，最迟后天怎么也会到二十级，二十级就能再学习一个技能，一下子更有奋斗欲望，仿佛甘地附体了一样，明天好好的干他一整天。接下来将所有的黄金、白银宝箱全部开了，获得了大量的资源以及装备，生下一级庇护所的材料远远超过了。但三天的时间限制还未到，明天晚上才能升级。于是，张冠将自己的背包从五十格扩充到了六十格，在网上扩充的话，每一格需要的木材都很多，连张冠都感觉到有一点吃力。这么多宝箱开完，除了大量的材料和资源外，还有很多装备。十级的精良装备最多，十级的稀有装备也有几件，十五级的稀有级装备只有两件。至于十五级史诗，一件都没有，那可不是大陆货。很难开出来的，除非是三十级或者四十级 BOSS 爆出来黄金宝箱或钻石宝箱，白银级别以下的宝箱，张冠干脆全部交给了两位大美妞，让他们去开箱。开宝箱这种活，他们俩乐此不疲，充满干劲。尤其是苏静，次日清早，很多天选者还没有起床，甘地除外。世界聊天频道就出现一条置顶消息：叮，幺零零八六区对四四四四四区发起跨区域挑战。四四四四四区的龟田太郎还在睡梦之中，被脑海之中天道的声音惊醒，明白是怎么一回事之后，脸色瞬间难看起来。八嘎，又是这个张冠。张冠呢，发起对四四四四四区的区域挑战之后，趁着还有十分钟的时间，抓紧一点刷完了简单、普通两个等级的枫叶谷秘境。虽然经验值没有多少，因为这两个秘境的凶兽等级低，但天赋减伤还是涨了二百加，还是不错的。十分钟的时间一到，张冠被传送到决斗场，口水战都懒得打。三十秒的时间一到，一剑秒杀龟田太郎，捡起他爆出的两件装备，直接走人。叮，你在跨区域挑战中战败，四四四四四区资源负百分之十。警告，警告，四四四四四区的资源已经减少百分之六十，非常危险，请想办法提高。如果资源负百分之一百，将无法恢复，全区不再刷新任何凶兽，不再会有任何资源。听到天道的提示声，龟田太郎的脸色铁青，难看至极。最多只要四天，也就是失败四次，全区资源就会达到负百分之一百，彻底沦为垃圾区。又败一次，四四四四四区的区域聊天频道炸锅了，全是对龟田太郎的咒骂声。因为他们也不是傻子，预感到四四四四四区将彻底沦为垃圾区，一旦真的沦为垃圾区，他们就只能等死。没有资源，没有凶兽，就凭背包之中的那点资源，最多坚持几天，不是饿死，就是渴死。沦为垃圾区还要四天吗？龟田太郎显然过于乐观了。张冠今天是不能在跨区域挑战四四四四四区，但是别的区可以啊。张冠已经在世界聊天频道发了一条消息： 1 0 0 8 6区张冠艾利所有大厦分区四四四四四区的龟田太郎已经被打爆了，又爆了两件装备。他现在的实力已经不强，欢迎大家前去挑战，有仇的报仇，有冤的报冤。什么？喊其他区过来挑战？瞬间，龟田太郎的脸色就有一点惨白起来。四四四四四区龟田太郎。at 1 0 0 8 6区张冠，你不讲武德，这么做是违反武士精神的，天照大神会惩罚你的。1 0 0 8 6区张冠 ，at 4 4 4 4 4区龟田太郎，我们大夏不归你们小本子的天照大神管，他惩罚不了我。各位要挑战的抓紧，力争将4 4 4 4 4 4区打成第一个垃圾区。20671区赵长军，这个龟田太郎以前挑战过我们区，谢谢张冠大佬，我这就去挑战他们。9527区洛玉林，我申请排队，我排第一个，位置在20671区之后。第三个位置空缺，有实力的赶紧报名排队。第七十八章，谁也奈何不了谁。幺零零零零区张龙，我申请排第三，紧随九五二七区之后。二八六八区唐立辉，我申请排第四，紧随幺零零零零区之后。一下子冒出好几个大夏国分区，开始排队跨区域挑战四四四四四区。整个四四四四四区的天选者一片绝望。
。龟田太郎脸色惨白，几件好装备被爆出去之后，他现在最好的几件装备也就是十几斤粮，连稀有装备都没有一件，这还打个毛线？厚颜无耻的他，只能在四四四四四区的区域聊天频道里面喊话，要求其他天选者将好装备先借给他使用。至于借了之后会不会还，那是一个未知数；会不会爆出，也是一个未知数。大部分小本子对龟田太郎一阵谩骂，只有少数几个借了他装备，两件十级稀有，一件十五级精良。看到这样的装备，龟田太郎没有一点底，觉得肯定是输定了。但世界聊天频道发布的一条消息，很快让龟田太郎看到了希望。八八四七区卡尔顿，艾利所有大夏国分区，谁跨区域挑战四四四四四区，就是和我为敌，我就挑战谁。这可是全世界排名第二的分区，不用想，卡尔顿不但等级高，实力也很强，甚至是实力恐怖。他们昨天赢了不止五场跨区域挑战，到目前无一败绩。昨天享受了一天的宝箱爆率翻倍以及凶兽经验翻倍。看到这条消息，龟田太郎差一点热泪盈眶。四四四四四区龟田太郎 at 八八四七区卡尔顿，不愧是我们的花旗国爸爸，谢谢爸爸救我。这条消息才发出去，世界聊天频道出现了一条置顶消息。叮，幺零零八六区对八八四七区发起跨区域挑战。看到这条消息，很多人愣住了，这么威猛的吗？八八四七区现在世界排名第二，在它的上面还有一个世界排名第一的五百七十七区，同样是花旗国的分区。幺零零八六区呢？刚开始的时候，世界排名九百加开外，因为双倍宝箱爆率、双倍凶兽经验，全区的整体实力提高不少。现在到了三百名开外，一天的时间虽然提升了六百多个名次，但是你是三百多名啊，对方是世界第二名。四四四四四区龟田太郎 at 幺零零八六区张冠疯子，你就是一个彻底的疯子，你肯定疯了。10086区张冠，警告所有分区，胆敢对我大夏国分区发起跨区域挑战的，我一定将他们打成垃圾区。先从8847区开始。9 5 2 7区洛玉玲，张冠大佬霸气。8847区卡尔顿 ，at 10086区张冠，你怕是根本不知道世界第二的厉害。这次我告诉你，世界第二有多强。这个时候，张冠正在一边吃苏静做的早餐，一边窥屏看着世界聊天的动静。呵呵，世界第二嘛。那只是你们的分区整体实力世界第二，并不是说你个人实力世界第二。十分钟的时间很快就到了，张冠才堪堪吃完早饭而已，然后就被传送到了决斗场。哟呵，还是一个黑人，想一想也正常。花旗国除了白人以外，黑人也不少。卡尔顿也看了一眼张冠，见对方拿着一把长弓，心中就放心多了。他专门克远程职业，他是 S S S 级天赋，技能效果翻倍，不管是攻击技能还是辅助技能，有这样的逆天的天赋。他走的是辅助和远程结合的路线，学了三个技能，分别是气疗术、诅咒术、终极剑术精通。气疗术是一个稀有技能，非常罕见，效果也是杠杠的，每秒回复 10% 的生命值，持续5秒，冷却时间30秒。除了冷却时间长一点之外，简直就是一个神技。尤其是越到后期，这样回复生命值百分比的技能就越厉害。卡尔斯的天赋是技能效果翻倍，别人一个气疗术恢复 50% 的生命值，他则是恢复 100%。相当于生命值快见底的时候，突然来一个满血复活啊！牛批的一塌糊涂。决斗场内不能吃药，也不能吃恢复生命值的食物，但可以用技能啊。气疗术是可以使用的，因为有这样的神技，卡尔顿在跨区域挑战之中从来没有赢过，每次耗都要耗死对方。罕见的，两人都没有打口水战，只是看了看对方。三十秒的时间一到，两人几乎同时动手。卡尔顿首先就给了张冠一个诅咒术，让张冠的攻击、防御统统减半。果然，张冠一箭射过去就比较疲软无力。这么高的攻击力，即使这一箭是普攻，但带走卡尔顿六千加的生命值都很正常。但张冠看到根本不破防，卡尔顿的身上飘起一个淡红色的数字，负零，这怎么可能？张冠一脸惊讶，这是第一次遇到不自己无法破防的天选者，他难道这么高的防御力？不会的。很快，张冠就明白了，多半是身上中了诅咒的缘故。别人的诅咒术是令目标攻击力。防御力减半，卡尔顿因为 S S S 天赋可以让技能效果翻倍，于是张冠的攻击力、防御力直接清零了。这个时候不但攻击力是零，防御力也是零，这也是张冠不能破防的原因。看到张冠一箭射过来，连自己防都破不了，卡尔顿心中一喜，一箭朝着张冠射了过来。他没有攻击技能，三个技能其中两个是辅助技能，另外一个终极剑术精通，属于被动技能，但因为天赋的缘故。终极剑术精通体现出来效果好得多，别人只是少量提升伤害，大约提高 10% 左右，他则达到 20% 张冠的防御为零，这一剑过去，起码能射掉张冠 4,000 加的生命值。这是因为他全体之加点攻击力只有 4,000 加的缘故。
。让他大跌眼镜的是，张冠头顶飘起一个淡红色的数字，负零。一样的，他也无法破张冠的防御。第七十九章，醉酒的一次。这、这、这，这怎么可能？卡尔顿的反应比张冠大得多。中了诅咒术之后，张冠的防御降为零，他怎么不掉血？他很焦急起来。诅咒术是有时间限制的，持续时间三十秒。他天赋的缘故，可以持续60秒，但也只是60秒啊。6 0秒以后呢？怎么办？他的天赋可没法缩短技能的冷却时间，诅咒术的冷却足足需要300秒。果然，接下来60秒内，两人菜鸡互啄，谁也奈何不谁，谁都不掉血。60秒的时间一过，张冠身上的诅咒消失了。张冠一箭射过来，卡尔顿头顶一个淡红色的四位数飘起来，负 6,210 没有使用技能，仅仅只是普通一箭。张冠就射掉了对方 6,210 的生命值，五件史诗级装备，又是全力量加点。张冠现在的攻击力高达 9,000 加，非常的犀利。卡尔顿的防御力真高，居然不是掉 7,000 加，甚至 8,000 加的生命值。即使这样，足足将卡尔顿吓了一跳，他的生命值一下子掉了一小半。即使他高达17000加的生命值，也扛不了几件啊。他很想用气疗术将生命值拉上来，但想到气疗术30秒的冷却时间，预示着这场决斗他只有一次使用气疗术的机会。他准备赌一赌，赌张冠下一剑杀不了他，等再扛一剑之后再使用气疗术。不过他似乎忘记了，他根本无法破张冠的防御，就算再多撑一剑又怎么样？结果是一样的。果然，下一剑他还是撑住了，因为张冠依旧没有用重击技能，依旧是普攻，负 6,183 依旧是 6,000 加的伤害。卡尔顿犹豫了一下，用了气疗术将生命值全部拉满，这让张冠都有一点意外。这家伙不但诅咒术强的离谱。连气疗术都这么厉害，直接让生命值全满。李海心中想到：如果我苏静老婆有这样的技能，一下子能将我的生命值奶满，我敢去挑战三十级的黄金 BOSS。你们信不信？不过卡尔顿生命值全满之后，仅仅只支撑了三件，然后生命值被锁定在一点，然后被传送出去，掉了两件装备，还算不错。张冠将这两件装备收入背包之中，十秒的时间一到，也被传送出决斗场。世界聊天频道马上出现了置顶信息，叮。10086区张冠跨区域挑战8847区获胜， 1 0 0 8 6区资源正 10%8847 区资源负 10% 这条消息一出，全世界都几乎沸腾了，因为这一场跨区域挑战，很多人都在关注着。9527区落玉林，我就知道张冠大佬会赢的。果然， 2 0 6 7幺区赵长军，张冠大佬威武，这一战简直就是扬眉吐气。世界第二的分区又怎么样？还是被大佬踩在了脚下。1 0 0 1区张龙，张冠大佬赢了。那我们对四四四四四区的跨区域挑战可以开始了。花旗国或者是樱花国的一些分区的天选者想反驳一下，但又有一点不敢，万一被张冠盯上，给他们来一个跨区域挑战，那就麻烦了。张冠呢，传送回小木屋，没有急着看世界聊天频道里面大家的反应，而是首先看了看这两件装备。世界排名第二分区等级榜第一人身上爆出来的装备，应该不会差吧？果然，一件十五级史诗，一件十五级稀有。微微有一点可惜的是。这件十五级史诗是一顶帽子，张冠已经有了一顶十五级的史诗帽子，根本用不上，因为两件装备的属性差不多。苏静看到张冠的身影出现，马上道：“老公，这一次这么久，你醉酒的一次。”张冠道：“那小子有一点难杀，不过还是杀了他，我赢了。”方清音很开心，竖起大拇指：“我老公真棒，我就知道老公厉害，不会输的。”张冠一笑：“来，谁亲我一下？有奖励哦。”苏静询问道：“有什么奖励？先说来听一听。”别卖关子！让人意外的是，这一次方清影的反应快得多，主动的亲了张冠一口。没有外人，又是在屋里面，私密性很好，他还是很放得开的，并不像在外面那样，昨晚玩起来就嗨得很。张冠一脸满意，这一口真舒服，也兑现诺言，拿出那件十五级史诗头盔，嗯，这个暂时给你用着。头盔、鞋子是不分性别的，男女都可以用，只有部分衣服、裤子有性别使用要求。哇，十五级的史诗装备，老公。我爱死你了！方清影高兴的大呼小叫的，又主动的抱着张冠，狠狠的亲了一口。苏静有一点羡慕了，抱着张冠的胳膊撒娇：“老公，人家也想要嘛。”张冠拿出那件十五级稀有级装备，那这个给你吧。虽然不是史诗级装备，但十五级稀有级已经非常不错，也算是天花板级别的装备。高高兴兴的将这件装备收下来，苏静也亲了张冠一口：“老公，那记得给我也弄一件史诗级装备。”张冠道：“看你运气，如果有多的，可以给你一件。”这个时候，张冠才看了看世界聊天频道，然后发了一条消息：“ 1 0 0 8 6区张冠警告花旗国、樱花国所有分区
。如果敢跨区域挑战我们大夏国的分区， 8 8 4 7区就是很好的例子。这条消息霸气无比，发出去之后，居然没有任何人敢反驳。张冠见花旗国、樱花国的分区都不说话，也就没有再浪费一百单位木材发第二条信息，而是挥手道：“走，我们先去挑战枫叶谷秘境。每天挑战秘境的机会不能浪费。挑战秘境比去野外猎杀普通凶兽的收益高得多，不但有 BOSS 可以杀，经验值也高。”关键是地图比较小，杀怪效率高，天赋减伤长得快啊！张冠收了自己庇护所，将它放进背包之中，然后带着两位大美溜进了困难级的枫叶谷秘境。第八十章，全世界第一个垃圾区。不到十分钟，困难级就被张冠刷爆，然后接着噩梦级、地狱级，前后大约三四十分钟，各个等级的枫叶谷秘境全部刷完。还有一个同样的枫叶谷秘境，在两百多公里开外，当然也不能浪费了。你们稍微休息一下。或者组队去附近猎杀普通凶兽，摩托车给你们，我再去刷一波枫叶谷秘境。方青影惊讶的道：“老公，还有一个枫叶谷秘境吗？”“对，不过距离有两百多公里，我已经记住它的坐标，很方便就过去了。”张冠道：“我甚至怀疑每一个分区都有好几个枫叶谷秘境，应该还有二十级甚至三十级的秘境，只是我们没有发现而已。”“是啊，每一个分区面积很大很大，具体有多大，没有人知道。”方青影道：“老公。”你去继续刷枫叶谷秘境吧，我正想试一试换上这件史诗级装备之后的杀怪效率。嗯，你们俩注意安全，遇到问题就私信我，或者直接报我的名字。张冠叮嘱一句，然后嗖的一声传送到了200多公里外的枫叶谷秘境门口。二话不说，讲究的就是一个效率，力争一个小时之内将这个枫叶谷秘境刷完。首先依旧从简单级开始，简单级、普通级、困难级、噩梦级。刚刷完噩梦级出来，准备去刷地狱级。张冠的脑海之中响起了天道的声音，叮，四四四四四区资源累计负 100% 彻底沦为垃圾区。分区内不再刷新任何凶兽，不再刷新任何资源。四四四四四区不是龟田太郎的那个区吗？兄弟们给力啊！真的让他成为了垃圾区。这也是全世界第一个垃圾区。原本已经安静下来的世界聊天频道，又有一些人不惜花费100单位木材在发言。100单位木材算什么？开心啊！尤其是大夏国分区的人。一个个像过年过节一样的，而四四四四四区呢，愁云惨淡。他们的区域聊天频道更是炸锅了，全是骂龟田太郎的，很多人恨不得杀了他。这个区的天选者发现，今天早上出门还能看到一些凶兽，然后每次跨区域挑战失败一次，凶兽的数量就明显减少一些。现在硬是一只凶兽都没有，仿佛全部消失呢。有一些天选者还不信邪，特地进入了枫叶谷秘境，然后发现里面也是一样，一只凶兽都没有。干干净净，没有任何资源，没有任何一只凶兽。四四四四四区的七八千天选者只能等死，甚至有一对天选者正在组队猎杀一只十级的黑铁 BOSS， 好不容易打掉这只 BOSS 四分之三的生命值，眼看胜利在望，这只 BOSS 居然莫名其妙的消失了。于是，整个四四四四四区的天选者将怒火都集中在了龟田太郎的身上，全分区的人都在找他，恨不得杀了他。张冠心情也是不错的，四四四四四区终于沦为了第一个垃圾区。看了一下区域聊天频道，大家的发言，笑了笑，传送进入了地狱级枫叶谷秘境，也不用远程攻击了，抡着大棒子自己冲进第一波凶兽之中，首先教训这只二十级的黑铁 BOSS。用大棒子教训的他嗷嗷直叫，不到两分钟，这只 BOSS 被直接抡死，乖乖的交出四个黑铁宝箱，一个青铜宝箱，然后开始教训剩下的五十只普通凶兽，一棒子一只，统统秒杀。教训完这些普通凶兽，将所有的宝箱捡起来，然后冲向第二波凶兽。这一波一共100至20级普通凶兽，一至20级的青铜 BOSS， 还是首先用大棒子教训这只 BOSS。十分左右，张冠就杀完第二波以及第三波凶兽，冲到了这只20级的黄金 BOSS 面前，抡起大棒子就开始教训他。这只数米高的人形 BOSS 硬是被张冠教训的惨叫不已。尽管期间他召唤了几波小弟帮忙，但无济于事，依旧被张冠活活打死。四个黄金宝箱，张冠有一点鄙视他，恨不得再教训他一遍，居然没有额外的爆出钻石宝箱，差评。通关地狱级枫叶谷秘境，张冠看了一下自己的经验值和天赋减伤，不愧是秘境，这两项都涨得很快，不但等级到了19级，而且19级的经验值已经有一节了。经验127718400000天赋，你所受到的真实伤害减少 9,899 连续刷两波枫叶谷秘境都是从简单级开始，一直刷到地狱级，一共五个等级，每一波枫叶谷秘境天赋减伤足足涨600加，马上就会到1万点大关。天赋减伤一万以上，是不是可以去会一会那只三十级的黄金 BOSS？ 如果能搞赢他，那就爽了。三十级的黄金 BOSS 呢
，想一想都爽。不过，张冠猜测三十级的黄金 BOSS 实力应该很恐怖。如果不是因为才十九级，张冠很想传送过去丢一个洞察术看一看。但只有十九级，等级差大于十级，即使一个洞察术丢过去，看到的也全是一堆的问号，卵用没有，还浪费一次传送机会。从地狱级枫叶谷秘境出来，张冠询问了一下两位老婆所在的坐标，然后嗖的一声传送到两人的身边。有传送时就是爽，只是耐久度下降的也比较厉害，一枚只能使用五十次，用一次少一次。幸好上次运气不错，又从宝箱之中开出一枚，短时间内倒不用担心了。老公，看到张冠的身影，两女几乎是齐声甜甜的喊了起来。苏金更是一路小跑过来，扑进张冠的怀里。张冠亲了他一口，然后挥手道：“我带你们刷怪去，上摩托车。这里的凶兽等级低了一点，都是十五、十六级，猎杀二十级的凶兽更划算。”依旧是方清影骑车，按照张冠指引的方向，朝着二十几公里外的一个二十级凶兽集中区行驶而去。只是，才行驶数公里，一路上顺便杀了三五十只普通凶兽，张冠就看到段正刚给自己发了一条私信。第八十一章，收集 BOSS 位置坐标。大佬，我们发现一只游荡的二十级黄金 BOSS， 但根本搞不赢。你有没有兴趣？二十级黄金 BOSS， 这个当然有兴趣。杀了的话，保底是四个黄金宝箱。因为现在宝箱爆率翻倍，原本是两个的变成了四个，运气好，额外可能还有一个钻石宝箱。坐标，马上过来。很快，段正刚就发了一个坐标。李海道，你们先在这里猎杀凶兽。有人告诉我，一只二十级黄金 BOSS 的位置，我去杀了就过来。很快的。嗖的一声，张冠按照那个坐标传送了过去。首先看到一大群的人，没有两百，起码也有一百多。远处一只高达七八米的凶兽，应该就是那只黄金 BOSS。张冠惊讶的道：“这么多人！”段正刚自豪的道：“我们建了一个群，已经拉了五六百人，很多人因为距离远没有过来，这里才一百五十多人而已。这么多人在这里，目的很明显，就是准备来杀这只二十级黄金 BOSS 的。但结果发现根本就打不了，反正打不过，还不如做一个顺水人情。”于是段正刚私信张冠，告诉了坐标。段正刚道：“要不要帮忙？我们队伍里面有几个奶妈，奶量还可以的。”张冠摆手道：“不用，你们距离远一点，不要靠近就可以。”段正刚暗暗心惊。然后也佩服起来，大佬不愧是大佬，一个人就能硬刚这只 BOSS， 牛批！他们150多人，等级普遍13 4级，有一部分等级到了15级。段正刚则是17级，即使这样也打不赢这只 BOSS。在佩服之余，段正刚在群里面发了一条消息：大家都退后，起码保持150米以上的距离，可以围观，但不要影响大佬打 BOSS。很快，群里面炸锅了：“老大，你的意思是张冠大佬一个人能杀这只 BOSS？ 难以置信！”大佬不愧是大佬，今天有眼福了，可以围观大佬单挑二十级的黄金 BOSS。有幸能现场围观的兄弟们，记得录视频发群里面，我们也长一长见识。张冠拿着大棒子，在一百多双眼睛之中，朝着远处这只 BOSS 走去，距离近了一些，干脆一路小跑。冲过去之后，直接抡起大棒子，教训这只二十级的黄金 BOSS。围观的人一脸震撼，这么猛的吗？没有任何技巧，直接冲上去干。有一些人原本还以为大佬这么厉害，应该有很多的技巧。如走位闪避、远距离放风筝之类，但是没有，就是这么朴实无华。他怎么扛得住的？保守估计，这只 BOSS 的攻击力应该有五六千，就算是全体制盾战，也就扛三四下而已。如果碰上 BOSS 的大技能，马上就要撤。是不是和大佬的天赋有关系？打 BOSS 不掉血？有人一脸激动，脸色潮红。有人开始录视频。张冠没有管这些，抡起大棒子，一个劲的教训这只 BOSS， 心中想到 ：MMP 的，我教训的这么辛苦。额外报一个钻石宝箱，应该不会分吧？大约六七分钟，六十多万生命值的黄金 BOSS 被张冠硬生生的用大棒子砸死。BOSS 估计是体谅张冠砸的这么辛苦，临死的时候不但交出了四个黄金宝箱，还额外的给了一个钻石宝箱。张冠笑着笑纳了，竖起大拇指，嗯，不错，有前途，还知道额外给我一个钻石宝箱。BOSS 打完了，段正刚走了过来，大佬，几分钟就结束战斗，让我们大开眼界。张冠丢出一个黄金宝箱，这是给你的信息费。下次还有这种好事，一定要告诉我！黄金宝箱，不少人两眼放光。不少人见过的最高等级的只是青铜宝箱，少部分见过白银宝箱，见过黄金宝箱的真的不多。段正刚振奋地搓一搓手，大佬，这不好吧？太贵重了。张冠道：“给你这个黄金宝箱，还有一件事情，请你帮忙。你们不是人多吗？信息量应该也大，帮我将白银及其以上 BOSS 的固定刷新点记录下来，告诉我。另外，如果遇到游荡 BOSS， 只要是白银及以上的，也及时告诉我。”我还可以再给报酬，这也是张冠教训这只黄金 BOSS 的时候想起来的。他们人多
，整个10086区各地方都有，有一些应该有初级地图，可能有少部分和自己一样有中级地图。这么多人，这么大的分布区域，各个角落估计都有，那就知道很多 BOSS 的固定刷新点。自己有传送时，只要知道坐标，嗖的一声传送过去，几分钟就杀完，多爽！段正刚又佩服的看了张冠一眼，心中想到：大佬就是大佬，居然主动的打听 BOSS 的位置坐标，且黑铁和白银 BOSS 还根本看不上。好，那这个黄金宝箱我就收了，我会帮你打听 BOSS 的位置坐标。张管道，告诉十个以上白银 BOSS 的坐标，我给一个白银宝箱的报酬，十五个给两个，二十个给三个，每多五个给一个白银宝箱。告诉我两个黄金 BOSS 的坐标，十个以上我给一个黄金宝箱作为报酬，每多五个我再多给一个黄金宝箱，还另外有报酬啊。告诉十个以上 BOSS 坐标就能获得一个宝箱，每多五个又再给一个，这很吸引人。段正刚瞬间决定了拉更多的人进来，甚至可以去区域聊天频道里面悬赏。比如，凡是能告诉他白银 BOSS 位置坐标的，给五十单位的木材；告诉黄金 BOSS 坐标的，给一百单位木材之类。交代段正刚几句，张冠嗖的一声就走了。老公，这么快就杀完了，报了几个宝箱？张冠道：一个钻石宝箱，四个黄金宝箱，还不错。苏静兴致勃勃地询问道。老公，宝箱都开了没有？里面都有一些什么东西？张冠道：“暂时还没有开，我现在就全开了。首先开的就是那个钻石宝箱，打开之后，张冠就看到有一条项链，顿时眼睛一亮。至于大量的材料和物资，以及还有一块跨区域挑战令，都直接忽略了，目光一下子盯在在这条项链上面。第八十二章技能项链，居然有一条项链，不管是戒指还是项链，都非常稀少。很多天选者已经有好几件装备。”甚至是好几件精良级的装备，但首饰一件都没有，普通级的都没有。钻石宝箱之中开出的项链，很可能是稀有级别的。稀有级别的项链啊！张冠手上拿着项链看了一下，更加不淡定了。我的运气这么好的吗？难道因为那是一只游荡 BOSS 的缘故，钻石宝箱开出来的东西这么好？技能项链，史诗，等级二十级，属性全属性加二三零，效果技能数量加一，不但是史诗级装备，而且是二十级的。关键是增加技能数量啊！张冠现在只能学习三个技能，分别是重击、初级伤害加深、中级剑术精通。背包之中还有一本群攻技能《百龙咆哮》，但目前只能学习三个技能，需要到二十级才能学习。等到了二十级，装备上这件史诗级装备不但可以学习《百龙咆哮》，还可以再学习一个技能。顿时，张冠的干劲更足了。注意到张冠神色的变化，苏静道：“老公，怎么了？开出了好装备，是不是？”张冠道。嗯，一件史诗级装备，我再将四个黄金宝箱也开了，希望还能出点一点东西。四个黄金宝箱打开，除了大量的材料和物资之外，还出了一组十瓶疗伤药剂，两件十级的精良级装备，一件十五级稀有装备，赫然还出了一件十五级的史诗装备。这是一件女士防具，红缨青铠，史诗，等级十五级，属性全属性加幺五零。张冠道：“来，老婆亲我一个。”苏静狠狠地亲了张冠一口，然后满是希望的道。老公，是不是从黄金宝箱之中开出了属于我的史诗级装备？嗯，这个先给你用着。接过装备一看，苏静就激动了，又抱着张冠狠狠地亲了一口。老公，爱死你了，晚上犒劳你。张冠大手一挥，朗声的道：“走，我们去二十级凶兽区域，我要升二十级，现在可谓动力十足，有二十级的史诗装备以及群攻技能等着呢。”三人一路杀到二十级凶兽相对集中的一个区域，这个区域凶兽的密度起码是其他其余的两。三倍，再加上全区资源已经大幅度增加，凶兽密度比较大。张冠又一次想起了百龙咆哮技能，如果这个群攻技能一个技能下去，可以放倒一片的凶兽。老规矩，两女引怪，张冠负责秒杀。三人配合的很默契，因为凶兽密度比较大，两女每次都是引三五只凶兽过来，一直杀到下午三点多钟。中午只简单的吃了一个中饭，一直就是干。终于，一道金光笼罩在张冠身上。张冠将升级奖励的自由属性点依旧全部加在力量上，再将百龙咆哮技能书学习了。二十级的史诗级项链也装备上，等级提升二十级。姓名张冠，年龄二十一岁，等级二十十七五零零零零零，生命值一万一千五百二十，体质诚实，魔法值一万一千，精神诚实，攻击力九千一百二十五，力量乘五，防御力三千三百七十八。体质加精神乘 1.5 力量2025敏捷 1,264 疾风邪敏捷提升 20% 体质 1,152 精神 1,100 剩余属性点 0， 天赋战神庇护 SSS 级为一
，真实伤害减少 11,678 点。技能：终极剑术精通，初级伤害加深，重击，百龙咆哮。现在这实力又涨了一大截，尤其是二十级史诗级项链，光这一件装备就全属性加 230， 实在不是一般的多。几个小时的时间，足足杀了1500家的凶兽，每一只凶兽给分给张冠的话，是180家的经验值，真的是干地啊！幸好这里凶兽比较密集区域，面积也比较大，不然还真不够张冠猎杀的。一剑一只，又有两人帮着引怪，效率是真高。等级升到了二十级，学习了百龙咆哮群攻技能，张冠已经有一点急不可耐了。你们不用引怪了，在我身后喊六百六十六，帮着捡一捡宝箱就可以了。说完之后，张冠拿着巨齿弓对着自己前方就发动了百龙咆哮技能，技能发动，遮天蔽日。一支魔法剑同时射出，呈现出60度的扇形区域，非常壮观，极具视觉冲击力，效果简直拉满。老公，酷毙了！我老公最帅，天下第一帅。张冠也呆了呆，这效果，这视觉冲击力，有一点意想不到啊！经验值加 182， 经验值加 182， 经验值加 182， 一个百龙咆哮直接带走了三四十只凶兽， 6 0度扇形，距离100米范围内没有任何一只活着的凶兽，全部秒杀。尸体很快消失不见，留下二十几个木质宝箱以及三四个黑铁宝箱。老公，太爽了，好嗨哟！老公，我爱你！两位大美妞跟在后面大喊“ 666张冠笑着道：“一地的宝箱不要忘记捡了。”然后调转一个角度，大约六七十度的样子。等十秒的冷却时间一到，张冠又是一个百龙咆哮技能，一片区域内的凶兽又被瞬间清光。这杀凶兽的感觉真的爽，能让人上瘾。一个技能消耗100点魔法值，换成别人，几个技能下来，可能有一种被掏空的感觉。张冠则没有，表示还好。现在一共有六件史诗级装备，其中有一件还是二十级史诗，魔法值高达 11,000 点，就算不喝优质的纯净水，也足足可以使用110次百龙咆哮技能，魔法值根本用不完。只要10秒的时间一到，张冠就是一个百龙咆哮技能，少则一，二十只凶兽，多则五，六十只凶兽被秒杀，一个技能。瞬间就清空一片区域，就问你爽不爽？经验蹭蹭的往上涨，天赋减伤也涨得很快。尽管这片凶兽集中区域面积比较大，但也经不住这么搞啊！大约三四十分钟之后，张冠发现似乎这里再没有凶兽了。第八十三章，专治各种不服。如果离开这片区域，其他地方的凶兽少得多，估计一个技能下去，常常只能秒杀十几只凶兽，一次性杀二十多只的情况应该不多，远没有这里爽。那就要再找一个凶兽比较集中的区域。于是张冠停下来，打开地图，开始寻找距离比较近的凶兽集中区。张冠在看地图，旁边的方静大声的道：“老公，有人在世界聊天频道喊话，特地艾特你呢。”“什么？还有这样的事情？居然敢在世界聊天频道公然喊话？胆子够大的吗？”张冠干脆关闭了地图，然后看起了世界聊天频道。果然， 4 2 7 3 1区小灵光一 at 幺零零八六区张冠，从今天开始。我每天跨区域挑战，累计五个大夏国分区。有种，你来挑战我呀！四二七三幺区小灵光一，我大樱花帝国的所有分区，今天由我来挑战幺零零八六区。我会将张冠打成渣渣。张冠不屑的一笑，没有想到又有不服跑出来出头，老子专治各种不服。幺零零八六区张冠 at 四二七三幺区小灵光一，本人专治各种不服。行，我让你知道山为什么那么高，能动手，绝不逼逼赖赖。定。10086区对42731区发起跨区域挑战，这条消息在世界聊天频道一置顶，马上就像平静的水面投下了一块石头。41579区伊藤拓实 at 10086区张冠，你这纯粹是找死！小林君的强大不是你能想象的。10086区张冠，一切在我的眼里皆为蝼蚁。10086区韩星，大佬不愧是大佬，真霸气！一切皆为蝼蚁。赞。9527区洛玉玲，一切皆为蝼蚁。小本子。看得懂不？张冠没有继续在世界聊天频道打口水战，浪费时间，还不如抓紧这十分钟杀一些凶兽。三人骑着摩托车前往十几公里外的一个凶兽集中区域，那里应该是十八、十九级的凶兽，虽然等级稍微低一点，但距离近啊。乘坐在摩托车上，每隔着十秒钟，张冠就是一发百龙咆哮，总是能秒杀十几只凶兽，有时候运气好能秒杀二十几只。经验值加九幺，经验值加幺五二，经验值加幺零三。经验值一直没有间断，天赋减伤也一直在涨。经验幺幺七六幺九五零零零零零，天赋，你所受到的真实伤害减少一万两千四百一十五。有群攻技能就是爽，有这个技能才三四十分钟左右
，杀了好几百只凶兽，经验值又有幺幺零零零零加，天赋减伤更是到了一万两千四百一十五点。小林光一自称他很厉害，等一下看看他到底有多厉害。十秒的时间一到，张冠被传送进入决斗场，看到了自己的对手，一名身高只有一米六左右的小本子，单瘦的像一只猴子。夸张的是，这样的一个小卡拉米，居然是一个盾战，拿着一名比他还要高的盾牌。另外一手则拿着一把东阳武士刀，小猴子，这么大一面盾牌，别不小心把自己压死了。八嘎，等一下受死吧！张冠摇了摇头，谁给你的勇气？是你们的天照大神吗？啧啧，真的可怜，长得这么矮小。小灵光一气的脸色通红，但打口水战又不是对手，只能咬牙切齿，等时间一到就冲过去，将张冠砍了。三十秒的时间，一眨眼就到了。张冠不紧不慢的拿起巨齿弓，对着他就是一剑，都没有用重击技能。简简单单的一剑，负八千二百五十三，八千家的伤害值从小林光一的头顶飘起来。现在九幺零零家的攻击力，再加上伤害增加，普普通通的一剑打出这么高的伤害值很正常。小林光一明显就吓了一跳，对方一剑居然打掉了他过半的生命值。他是盾战没有错，全体制加点也没有错，但生命值只有幺四零零零加。其实能超过幺零零零零加的都是高手，他能到幺四零零零加已经很不错，只是。他的敏捷肯定比不上张冠，张冠现在 1,264 的敏捷， 1 5秒就能射出一箭，比以前可快多了，移动速度也有所增加。如果跑100米的，绝对不会超过8秒钟。但不用跑，站在原地射箭就可以了。估计对方还没有到自己跟前就挂了。果然，小林光一还没有跑进30米的距离内发动冲锋，第二箭已经射中了他，顿时他的生命值直接锁定在一点，爆出三件装备，然后被传送出了决斗场。张冠都一脸惊讶。就这，居然在世界聊天频道里面主动喊话，这是一个逗逼吧？虽然是一个逗逼，但也蛮慷慨大方的，主动的交出了三件装备。张冠将他们麻利的收入背包之中，然后很快也被传送出去。叮，幺零零八六区跨区域挑战四二七三幺区获胜，全区资源正百分之十，四二七三幺区资源负百分之十。让小林光一吐血的，不是因为这次失败导致明天的宝箱爆率翻倍和凶兽经验翻倍没有了，而是他的戒指掉了。因为有这枚戒指，他才有勇气向张冠喊话，估计要哭晕了。张冠被传送出来，身影一出现，方静就惊喜的道：“老公，你这次好快哦！”张冠笑着在他的挺翘上拍了一巴掌，又调皮了哦。今晚必须要好好的收拾你才行。嘻嘻，老公，我开玩笑的，我知道你厉害。方静连忙笑着求饶。小林光一这个倒霉蛋爆了三件装备，应该都不差吧？张冠马上查看起来，然后差一点惊呼起来：“我操！”二十级的史诗级戒指，关键是很变态，难怪那家伙有勇气敢喊话自己。最大的依仗应该就是这枚戒指吧？现在爆出来，到了我手上，这家伙估计要哭晕了。另外两件则只是十五级的稀有级装备。正准备看一看这戒指的属性，苏静提醒道：“老公，那个小灵光一在世界聊天频道喊话，要你归还他的戒指。”第八十四章，木质宝箱都懒得捡。怎么可能？张冠甚至都有一点不信。打开世界聊天频道一看，果然。这家伙真的喊话归还呢？治愈戒指史诗级，等级二十级，属性全属性加二四零点，效果：当生命值低于百分之二十时，瞬间恢复一万生命值，冷却时间三十秒。难怪小林光一不惜在世界聊天频道里面喊话，这枚戒指是真的好，尤其是对于盾战这种扛在前面的天选者来说，关键时候真的能救命。不过张冠觉得自己使用也不错，光全属性加二四零点就很哇塞。比自己现在这枚十级稀有级蓝宝石戒指强多了。没有理会小林光一，张冠挥手道：“我们去下一个凶兽密集区，好好的刷一刷。”十几公里并不远，三人没有用太久就到了这里。放眼望去，看到有不少凶兽，张冠微微振奋，几乎都不等从摩托车上下来，对着这些凶兽就是一发百龙咆哮，顿时一个六十度的扇形区域就被清空。木质宝箱就不用捡了，浪费时间。张冠道。两女点了点头，跟在张冠的身后。大部分木质宝箱都没有捡，黑铁和青铜宝箱才捡起来。每隔十秒左右，一个百龙咆哮，清空大片的区域。林正东、林轩是两兄妹，他们俩带着几个十四五级的天选者，一直在猎杀凶兽。从今天早上一直到现在，不知不觉，他们到了这片十八级左右的凶兽区域。林轩有小地图，能够显示长宽各十公里范围的地形、凶兽集中区域、BOSS 固定刷新点等等。他提醒道：“大家注意。”前面是18 19级凶兽的集中区，因为我们区资源增加到了 100% 以上，那一片区域的凶兽密度估计比较大。大家的脑海之中不禁浮现出这样一幅画面：近则十几米，远则二
，三十米分布着大量的凶兽。林正东道：“我们实力也上来了，且有七个人，杀一杀十八、十九级的凶兽，也该也没有问题的。”对对，有人赞同道：“风险越大，收益越大。”我想天黑之前升到十五级，我这件十五级的优秀级装备就能用上了。我已经十五级了，但如果今天能升级到十六级，那就好了。见大家基本都同意，林正东挥手道。那我们现在就过去猎杀凶兽，大家都小心一点。凶兽密度估计有一点大。大家走了大约一公里，沿途杀了一些凶兽，一行七人到了这片区域。只是，看过去哪里有凶兽的影子，根本就没有。林正东道：“妹，你再看一看地图，我们是不是走错了？这里根本就没有凶兽啊！”“不会啊！”林轩一脸不解，连忙看了看地图，没错，是这里。但是怎么没有凶兽的影子呢？说好的凶兽密集区呢？大家都是一头雾水。你看我。我看你，突然有一位视力比较好的天选者惊喜的道：“那边好像有一个木质宝箱，木质宝箱张冠看不上，都懒得捡，但在其他天选者眼中绝对是一个好东西。辛辛苦苦的猎杀凶兽，除了升级之外，主要就是想获得几个木质宝箱。真的是一个木质宝箱？不，好像那边还有一个。咦，那边也是一个。”林正东道：“我们去看一看。”一行人走近了，惊喜的发现到处都是木质宝箱，间距十几米或者数十米，总是有木质宝箱。这么草草的看一眼，视线范围内起码发现了超过二十个木质宝箱，大家都有一种被天上掉馅饼砸中的感觉，这也太惊喜了！林正东大声的道：“还愣着干什么？赶紧开宝箱啊！”他以为是野生的宝箱，野生宝箱不能收入背包之中，将手放在上面三秒钟就能打开。但是大家发现这根本不是野生宝箱，而是凶兽爆出来的宝箱。有人试探性的道：“林哥，这不会是某一位大佬猎杀了凶兽，然后都懒得捡这些木质宝箱吧？”马上有一名天选者道：“不可能吧，有宝箱都不捡，傻坏了吧？”林正东很纠结，这些宝箱应该是某一位大佬猎杀凶兽爆出来的，也就是说，这些宝箱是有主的。等一下，万一大佬回来发现宝箱被我们捡了，怎么办？林哥，这么多宝箱不捡是傻子，你们不敢捡，那我捡。这名天选者将第一个宝箱捡起来，放入背包之中，然后第二个。有人带头捡，其他人哪里还控制得住，也纷纷开始捡宝箱。最终，林正东一咬牙，也开始捡起来。宝箱太多了，到处都是。七个人捡得不亦乐乎，也不知道捡了多少，更忘记了时间。一直到他们看见张冠三人的身影，林哥，你看，林正东其实已经看到了。只见前面不远，有人不知道使用了什么技能，大片区域内的凶兽瞬间清空。百龙咆哮的视觉冲击力简直炸裂，包括林正东在内，一个个陷入呆滞状态。刚才这一幕一下子深深地印在他的脑海之中。张冠也发现了这支小队伍。但并没有放在心上，因为10086区没有任何人能威胁到他，根本不用担心。甚至张冠还对他们笑了笑。十秒的冷却时间一到，张冠又是一个百龙咆哮群攻技能，将面前60度的扇形区域清空。这杀怪效率简直杠杠的。林正东他们最终还是不敢靠近，起码隔着100多米的距离，看到大佬只捡了黑铁和青铜宝箱，木质宝箱根本不要，他们也放心起来，跟在后面捡木质宝箱，距离一直保持着100多米以上。仿佛生怕打搅到大佬，不到一个小时，这片凶兽密集区全部清空。张冠足足猎杀了八九百只凶兽。经验二四八五幺幺五零零零零零，天赋你所受到的真实伤害减少一万三千三百六十二。经验值已经快一半了。张冠看一看时间，已经下午五点多钟，距离天黑不到一个小时，该找一个地方过夜了。对了，今天已经完成了五次跨区域挑战，倒也不用再去挑战。那找地方过夜。张冠打开地图看了看。距离枫叶谷秘境已经比较远，没有必要辛辛苦苦的骑着摩托车回去。以自己现在的实力，随便那个地方都可以过夜。第八十五章一级的坚固小木屋。张冠决定就在这附近找一个地方过夜，因为这里有一个十八、十九级凶兽的密集区，面积长宽才一公里左右的范围内，起码有九百多，甚至超过一千只普通凶兽。另外，距离这么不远，十几公里而已，又有一个凶兽密集区，全是二十级的凶兽，数量也有大几百只。张冠选的地方没有在这片凶兽密集区里面，而是保持着起码两三百米的距离。如果选址在凶兽密集区，晚上12点凶兽刷新，张冠可不想睡在凶兽堆里面。靠边上一点，选了一个比较平坦的区域，张冠将自己的庇护所拿出来，然后三人进了屋子里面。甚至张冠还看了看倒计时，只要再过一个多小时，庇护所又能再次升一级。你们待在屋里休息吧，我去看一看那只30级的黄金 BOSS。已经等级不够，相差超过十级的话，即使是一个洞察术丢过去，也是一堆的问号。现在已经二十级，能看出这只三十级黄金 BOSS 的基本信息，张冠就很想去看一看。三十级的黄金 BOSS 呢？
，想一想都激动。苏静主动的亲了张冠一口，嗯，老公，我等你回来。方清影则道：“老公，注意安全，打不赢的话不要硬来。”张冠点一点头，我知道的，不用为我担心。使用传送时，嗖的一下，张冠就出现在这只三十级的黄金 BOSS 附近，隔着一两百米都看到了一棵巨大的参天大树，它的周围方圆两三百米内都没有任何一棵树木。也没有任何一只凶兽，就只有他。隔着老远，似乎都能感觉到一股淡淡的威压。不愧是三十级的黄金 BSS。张冠小心的走了过去，毕竟是三十级的黄金 BOSS， 一点都不敢拖大，走近了一些。一个洞察术丢了过去。妖之术，黄金，等级三十级，生命值3 5 0 W， 魔法值2 0 W， 攻击力 11,200 防御力 7,200 技能毒刺，抽打。毒雾弥漫，技能只有三个，但生命值高达3 5 0 W， 且防御高的吓人。张冠虽然能打得动，但每一次攻击最多打两千加的生命值，估计一个多小时才能杀得了。他的攻击能非常高，普通虽然无法让张冠掉血，但技能攻击肯定可以打掉一两千，大技能甚至三千以上的生命值，扛不住，根本扛不住，必须要攻击力再高一些，天赋减伤也要再高一些。溜了，溜了。张冠骂骂咧咧，在附近拿着一众普通凶兽出气。看到单只的凶兽就是是一剑，看到三五只就是一个百龙咆哮，一直到天黑，凶兽防御力、生命值、攻击全部翻倍，百龙咆哮已经秒不了这些凶兽，需要两三剑的时候，这才传送回去。老公，怎么样？张冠摇头道：“不行，打不赢，要再过一段时间才可以。”苏静已经将晚餐做好了，非常丰盛，三人一起美美的吃晚餐。饭后，张冠先是亏了一会儿屏，然后将自己庇护所升级，首先看了一下材料。虽然需要 2,000 单位木材， 5 0 0单位石块， 5 0 0单位铁块， 1 0 0单位玻璃， 5 0单位塑料，各种材料不缺，完全足够了。一道金光笼罩这栋小木屋，升级材料消失，这栋小木屋也在发生着变化。几秒钟之后，焕然一新。叮，恭喜你第一个将坚固小木屋升级至一级，奖励自由属性点100个。叮，恭喜你将坚固小木屋升级至一级，奖励自由属性点50个。张冠惊喜，这一次居获两波奖励。一共150个属性点。天道的第二条提示没有出现第一个这样的字样，是不是任何人只要将小木屋升级到 E 都能获得50个自由属性点？有这样的奖励，估计很多天选者要努力升级自己的庇护所，努力提高实力。坚固的木屋一级，面积6米乘12米， 7 2平方米，生命值40万，防御力 4,000 特效加200生命值分钟，加200魔法值分钟。木屋看上去更高大，更精致。更结实，更有颜值，里面的变化更大。首先是客厅面积更大了一些，卧室看上去更温馨，卫生间、厨房、工具房、小仓库都有一定的变化。卧室稍微大了一点，看上去更加的舒适。一张一米八的实木雕花大床成了两米，大衣柜也稍微大了一点，金属壁炉看上去更有档次。客厅原本只有一个大窗户，现在成了两个，依旧是一个长桌式金属壁炉，可以烤火取暖，也可以烧水煮咖啡。但长桌型金属壁炉旁边的两张雕花实木沙发多了精美的棉垫，坐上去更加的舒服。卫生间、小仓库变化都不大，但小仓库里面的大木箱原本一共三十格，每一个同类东西可以放九千九百九十九个，现在成了五十格，能存放的东西更多了。厨房和工具房稍微大了一点，工具房里面的工具台可以制造的东西种类也更很多。两台净水器依旧在工作着。苏静惊喜的道：“老公，升级之后房子更漂亮哦。”方清影道：“连壁炉都大了一些。”看上去更高档、更先进，屋子里好暖和。嗯，张冠点了点头，还告诉了他们一个惊喜的消息：坚固小木屋升级到一级，可以获得五十个自由属性点。什么？还有这样的好事？两人惊喜起来。他们的小木屋都已经升级到了 A 级，再往上升一级就是 F 级的坚固小木屋。原本他们俩都没有多大的升级动力，因为每晚住在张冠这里，自己的小木屋升级到 A 级足够了，没有必要再花费大量的材料去升级。现在不一样了。一下子就充满了动力，两人都一口气将 A 级的小木屋升级到了 F 级的坚固的木屋，再过三天就能升级到一级。一下子，心中充满了希望。张冠的坚固的木屋升级到一级之后，屋子环境更好，更舒服了，又非常的暖和。张冠忍不住想做运动，于是，第86章受潮前夕。次日，张冠早早的醒来，准备先去将两个枫叶谷秘境全部都刷一遍，但还没有出门，脑海之中就响起天道的声音，叮。今天是各位天选者来到这个世界的第九日，恭喜大家成功的生存了下来。但第一轮残酷的考验即将来临，明天早上八点，受潮开始，下午六点结束。
，建议各位天选者抱团合作，努力提升你们的庇护所等级，力争在这次受潮之中活下来。受潮规则：凡是有天选者的地方，就会有受潮。凶兽等级十级至二十级不等，数量一百至一万不等。凶兽群之中可能会有若干 BOSS， 大家务必要小心。受潮有大有小，运气好，只有一百只普通凶兽，连 BOSS 都没有；运气差，则足足将有一万只凶兽，中间还夹杂着多只大 BOSS， 足以将天选者淹没。张冠哑然，明天就是第十天了，受潮要来临了。对其他天选者来说，这次受潮是一次大浩劫。张冠觉得，对自己来说可能是一次巨大的机遇。嗯，受潮明天开始，那今天努力提高实力吧。这个时候，尽管是清晨，世界聊天频道就已经很热闹，区域聊天频道就更加不用说了。段正刚，大家抱团取暖，一起合作，就近原则。附近的天选者一起组队，还有一天的时间，应该来得及。韩星，我有个主意。大家将庇护所放置城口自行，或者是回自行，应该能抵御这次受潮。张少卿，@ at 韩星，这个主意不错，将庇护所放在外面，围成一圈，我们躲在里面射箭，估计能撑过去。刘大强，这样的话，那我们要多囤积木材，努力提高庇护所等级。张冠只看了一看热闹的区域聊天频道，然后嗖的一声到了第一个枫叶谷秘境入口。这一次没有从简单级开始，而是从难到容易，直接从最难的地狱级枫叶谷秘境开始。进去之后，走进第一波凶兽，对准他们，直接一发百龙咆哮，瞬间，这波一共五十只普通凶兽就被清空个。经验值加四百，经验值加四百，经验值加四百，经验值几乎刷屏了。张冠看到自己的人物面板上的经验跳涨了一小截。二十级的普通凶兽是二百经验，经验翻倍，那就是四百，一共五十只，这一波就是两万经验值。普通凶兽被秒光，那只二十级的黑铁 BOSS 还在那里。且正愤怒地朝张冠冲过来呢。张冠切换成近战武器，拿着自己的大棒子，很快就将这只二十级的黑铁 BOSS 活活打死。经验值加 12000， 双倍经验就是爽。原本二十级的黑铁 BOSS 是六千经验，现在则变成一万两千。尽管明天受潮，今天跨区域挑战有趁人之危，但为了明天的经验值翻倍，宝箱翻倍，每天五次的跨区域挑战不能放弃，最多最多人到一点，只挑战樱花国的分区而已。捡起几个宝箱。木质宝箱看都没有看一眼，张冠一路小跑，很快到了第二波凶兽的面前。隔着二三十米，张冠就是一发百龙咆哮，将一百只普通凶兽清光，然后抡起大棒子，将这只二十级的白银 BOSS 教训了一顿。有群攻技能就是爽。第三波凶兽很快打完，张冠到了最后一关，这只二十级黄金 BOSS 面前，大约三五分钟，将这只黄金 BOSS 敲死，捡起爆出来的四个黄金宝箱，顺便将大枫树底下野生的钻石宝箱开了，有一点微微手黑。除了大量的材料和物资之外，没有开出什么好东西。最好的是15级的稀有级装备一件，这样的一件装备，很多天选者会眼红。张冠有一点看不上。现在的目标是20级史诗装备。接下来，张冠依次通关噩梦、困难、普通和简单级枫叶谷秘境，经验值和天赋减伤都涨了不少，等级更是提升到了21级。不愧是双倍经验，光是地狱级那只20级黄金级 BOSS 就给张冠带来了4万0 0的经验值。二十级白银 BOSS 也提供了两万四千经验值，经验三二七九六六零零零零零，天赋，你所受到的真实伤害减少一万四千一百一十六。还有一个枫叶谷秘境，只是距离稍微远一点，对张冠来说并不是难事。嗖的一下，身影就出现在这个枫叶谷秘境入口。地狱、噩梦、困难、普通、简单，一共五个级别的秘境刷完，张冠的经验值和天赋减伤又涨了一截，经验值涨了二十 W 加。天赋减伤涨了六百加，这就很爽。嗖的一声，回到自己的木屋内，准备吃早餐。段正刚给张冠发了私信。昨天，张冠要委托他帮忙收集白银级及其以上 BOSS 的固定刷新点，他收集了不少，全部发了过来。白银级 BOSS 固定刷新点32个，其中10级的19个， 2 0级的13个；黄金 BOSS 固定刷新点12个，其中10级的8个， 2 0级的4个。大佬，暂时收集了这么多，够不够？当然不够，越多越好。张冠道。我先将这一部分的报酬给你，继续帮我收集，一直有效。收到张冠发过来的白银和黄金宝箱，段正刚有一点激动。虽然他也算是高手，手底下拉拢了数百人，但黄金宝箱一天也弄不到两个，白银宝箱倒是每天能收获三五个的样子。黄金宝箱，看着就让人振奋。段正刚暗暗下定决心，继续帮大佬收集 BOSS 的固定刷新点。大佬，我们准备在枫叶谷秘境前的广场建立一个点。大家一起对付明天的兽潮，用高级庇护所建一个巨大的口子。我们数百天选者在里面远程攻击，用庇护所将兽潮挡在外面。你有没有兴趣参加？说实话，张冠没有多大的兴趣。他的想法是
，趁着明天受潮，狠狠的杀一波。但苏静、方清莹两人不行，稍微想了想，张冠道：“好，那算我一个。”第八十七章，大家都在做各种准备。张冠答应算他一个，主要是因为苏静、方清莹两人的缘故。他们两个不像自己，即使是在铺盖地的受潮中也能生存下来。他们俩如果遇到这么多的凶兽，肯定会挂掉。那就让他们去段正刚那里。躲在那个由庇护所围成的圈圈里面，那样就安全的多。见张冠答应，段正大喜，谢谢，有大佬您的加入，我们就彻底安全了。聊了几句之后，段正刚开始激动的在区域聊天频道里面不停的发消息，不但说了他们已经有三百多天玄者聚集在枫叶谷秘境广场，准备共同抵御明天的兽潮，还特地说了张冠也将参与和大家一起抵御兽潮。张冠的名字在10086区可谓如雷贯耳，有大佬的加入。很多人朝着枫叶谷秘境广场赶来。幺零零八六区幸存者一共有七六零零家，百分之九十以上的天选者距离比较远，注定无法赶过来。他们只能就近拉拢天选者，组建团队。如林正东、林轩兄妹，他们距离段正刚公布的坐标位置有一点远，就没有打算跋山涉水过去，而是选了一处合适的地方，开始在区域聊天频道里面喊话拉人。林正东，我们运气不错，找了一处三面悬崖的地方，只要守一面就可以。坐标 x x x x x。x x x x x， 林轩，我们已经有五十多人，附近的人可以赶过来。我们这里一夫当关，万夫莫开，非常的安全。很多天选者的策略是将庇护所围成一圈，成为一个欧货口字，大家躲在里面应付明天的兽潮。还有一部分天选选择合理的地形，准备依靠地形优势，如林正东、林轩兄妹。张冠看了一会儿区域聊天频道，吃完早饭，准备去扫荡 boss， 将段正刚提供的这几十只 boss 全部杀了。不但将有海量的经验值，还将会收获大量的白银、黄金宝箱，甚至可能会有钻石宝箱。钻石宝箱有小几率开出史诗级装备，万一运气好，开出的是二十级史诗级装备呢？就算没有二十级史诗级装备，这么多 BOSS 经验值也非常可观。十级的白银 BOSS 是一万两千经验，二十级则是两万四千经验值。黄金 BOSS 更高，十级是两万四千经验，二十级是四万八千经验。这么高的经验值。张冠觉得自己很快就可以升级到22级，当然，去扫荡这些 BOSS 之前，附近这两个凶兽密集区必须要清光。于是，张冠用了一个多小时的时间，不到上午10点，两个凶兽区的凶兽全部杀光。因为是三人组队，每只凶兽只能给张冠150至少180的经验值，即使这样，经验值也涨了一截，天赋减伤则涨了 1,000 多，说明这一个多小时内杀了 1,000 多只凶兽。经验4 3 7 2 5 4 6 0 0 0 0天赋，你所受到的真实伤害减少 15,739 张冠道：“摩托车给你们，你们俩是回枫叶谷秘境广场，还是去附近猎杀凶兽？随便你们，我去杀一些 BOSS， 不用管我。”一点都不担心两人的安全，两人的等级都比较高，另外装备好得很，连史诗级的装备都有，最差的都是15级的稀有装备。整个10086区，除了张冠之外，应该就属他们俩的装备最好。比如方清影，攻击力高达 7,000 加，虽然没有张冠那样的恐怖。但很多凶兽就能做到秒杀，就是二十级、十九级的凶兽还秒不了，需要苏静补一下刀而已。老公，我们俩现在附近猎杀凶兽，下午再去枫叶谷秘境广场。好，我去杀 BOSS。嗖的一声，张冠出现在一只二十级的黄金 BOSS 附近，拿着大棒子就冲过去。段正刚提供的这些 BOSS 固定刷新点，有少数几个是张冠已经杀过，大部分则没有。因为以现在天选者的实力，还无法猎杀白银 BOSS， 更不要说黄金 BOSS。基本上每一个刷新点的 BOSS 都还在。这就便宜了张冠，杀了几只 BOSS 之后，张冠的等级提升到了22级，坚固的木屋从 F 级提升到 E 级，奖励150个自由属性点，张冠全部加在了力量上。20级的史诗级装备，治愈戒指全属性加 240， 这让张冠现在的实力很恐怖。姓名：张冠，年龄： 21岁，等级： 22120567000。生命值： 12420， 体质诚实，魔法值。一万三千五百精神乘十，攻击力一万一千一百七十五，力量乘五，防御力三千八百八十五，体质加精神乘一点五，力量两千二百三十五，敏捷一千五百六十四，疾风邪敏捷提升百分之二十，体质一千二百四十二，精神一千三百五十，剩余属性点零，天赋战神庇护 S S S 级为一，真实伤害减少一万五千七百四十六点。技能：终极剑术精通，初级伤害加深，重击百龙咆哮。张冠觉得，目前自己这个实力，甚至可以去挑战一下三十级的黄金 BOSS， 但为了稳妥起见，安全第一，再等一等。
。张冠一直在猎杀 BOSS， 效率也非常高。即使是二十级的黄金 BOSS， 也只要三五分钟的时间。白银 BOSS 耗费的时间更短。到了下午两点多钟，所有的 BOSS 全部杀完。张冠休息了一下，顺便回家吃了一个简单的中饭。苏静、方清影两女猎杀了一两个小时的凶兽，早早的就回了枫叶谷秘境广场。两人的庇护所都拿出来了，并排放置在一起。在苏静的木屋内吃了中饭，然后张冠又抽空跨区域挑战了伊藤拓实、池田一郎等人，报了几件装备。不过最高的才十五级史诗，其他几件是十五级稀有，直接丢给两位老婆了。下午，张冠又去杀了一下我的凶兽，一直到天黑才回来。再次回到枫叶谷秘境广场，发现这里大变了模样，数百天玄者的庇护所围成了一个巨大的圆圈，准备抵御明天的兽潮。第八十八章：兽潮铺天盖地。目测这里起码超过了五百名天玄者。估计附近二三十公里范围内的天选者都赶过来了。大约一两百栋小木屋围成了一个大大的口字。这个圈子并不是围得越大越好，而是够用就行。一些等级比较低的小木屋就没有拿出来。能围在这里的基本上都是 C 级以上的小木屋，有一些甚至到了 A 级，少数几栋更是升级到了 F 级的坚固的木屋。这里非常热闹，燃起了好几堆熊熊的篝火。张冠没有拿出自己的庇护所，而是走进了苏静的小木屋。丰盛的晚餐已经准备好了。吃完晚饭，张冠又看了很久的区域聊天频道，因为明天受潮，张冠罕见的没有进行三人运动，而养精蓄锐，明天要大干一场。当然，睡觉之前将今天收获的宝箱全部开了，收获不错，居然出了一件十五级的史诗级装备，且还是一条裤子。如此一来，张冠全身八件装备全是史诗级，且项链、戒指还是二十级史诗，紫金护腿、史诗，等级十五级，属性全属性加150。实力又提升了一点，这一夜估计很多天选者无法入睡，担心明天早上的受潮。张冠则睡得很安稳，直到第二天早上被天道的声音吵醒。这个时候，每一个人的脑海之中都响起了天道的声音，叮，提醒所有的天选者，第一波受潮将于十分钟之后来临，请大家做好应对准备。很多人早早的起来了，少数没有起来的，一听到天道的声音，一个个再无睡意，开始各种准备。只有十分钟了，张冠也起床了。因为昨晚三人只是睡了一个素觉，两女没有被累坏，今天起来的很早，丰盛的早餐已经准备好了。苏静道：“老公，早餐已经弄好了，我正准备叫你。”张冠坐下来，挥手道：“十分钟之后，受潮，安全第一，你们最好待在人群之中，不要去强出头。”方清影道：“老公，放心吧，我们俩又不傻。”张冠点了点头：“嗯，那我就放心了。你们俩相互照顾，我多半顾不上你们。我要趁这次受潮，好好的出去杀一波。”有传送时，哪里都可以去。只要哪里出现兽潮，那就嗖的一下传送过去，然后大开杀戒，大杀特杀。天赋减伤能涨多少，全看这一次兽潮了。尽管魔法值已经高达 13,500 点，张冠还是担心可能不够用。背包之中准备了好多的优质纯净水，如果魔法值跟不上，就喝水恢复。唯一担心的是，昨天杀了这么多的 BOSS， 第二枚传送时的耐久只有21点了。至于第一枚传送时，则早就用完了。昨天开了这么多白银、黄金宝箱。甚至还有几个钻石宝箱，不知是因为手黑还是其他原因，反正没有开出传送时，其他东西倒不少，不但有基本技能书，还有三块跨区域挑战令。希望今天能出一枚传送石，不然就只能靠骑摩托车赶路了。十分钟的时间到了，张冠甚至都还没有吃完早餐，突然外面嘈杂起来，应该是兽潮出现了。张冠草草的吃了几口，嘴巴一擦：“你们慢慢吃，我出去看看。记住，照顾好自己，不用担心我。”说完，张冠就出了门。外面很多的天选者，五六百天选者待在这个巨大口子里面，四周是一圈由小木屋围成的防线。口的中央已经用木材搭建了一个几米高的高台，便于指挥，也便于观察兽潮。段正刚等人已经站在高台上，张冠也走了上去，目的是看一看这波兽潮。大佬，大佬好！段正刚等人纷纷和张冠打招呼。张冠道：“情况怎么样？”段正刚指着外面，兽潮已经出现了，正朝我们这边而来，距离还比较远，不知道有多少。张冠朝外面看去，确实还比较远，但已经能看到好几个方向都有一些凶兽出现，数量不详。等了一会儿，大约两三分钟的样子，每一个人的脸色渐渐的就变了，因为四面八方都是大量的凶兽。再过一两分钟，看的就更加清楚，外面密密麻麻的、铺天盖地的全是凶兽。段正刚神色凝重，缓缓的道：“我们的运气比较背，这应该是一万只凶兽规模的兽潮。兽潮规模有大有小，全凭运气，最小的只有一百只凶兽。”甚至都不会有 BOSS 在里面，最大的规模的可达一万只凶兽，可能其中还会有不少的 BOSS， 比如眼前的这一波就是这个情况。五
。六百人面对一万只凶兽，且大部分都是十几级甚至二十级的凶兽，其中明显有不少体型异常高大的凶兽，他们宛如鹤立鸡群，明显那些都是 BOSS。段正刚起码就看到了七八只这样的凶兽，只是距离有一点远，无法使用洞察术，暂时不知道他们的品级。希望只是黑铁 BOSS， 如果是白银，甚至是黄金，那就麻烦了。大家注意！段正刚竭力的大声喊起来：“受潮逼近，全部用远程攻击，自由攻击。”这个时候，就算是近战路线的盾战，也要拿起远程武器，比如弓弩、弹弓、标枪之类的，躲在小木屋后面攻击外面的凶兽。我的天哪！外面全是凶兽！完了，完了，这怎么打？不少天选者看清楚外面的情况之后，脸色发白，心中甚至开始绝望，担心自己很快就会被受潮淹没。只有少数天选者没有被吓到。大声的提醒身边的人攻击外面的凶兽，最前面的一部分凶兽已经靠近小木屋组成的防线，开始攻击这一圈小木屋。我操！我的小木屋在掉血，快用木材进行修复，将小木屋的生命值拉上来。完了，我只有200多单位的木材，不知道能支撑多久。MMP 的那是一只二十级的黑铁 BOSS， 数百天选者乱糟糟的，大部分终于反应过来，在对外远程攻击，有些在用木材修复自己受损的小木屋。看到兽潮已经逼近，四面八方。铺天盖地，张冠知道自己可以出手了。第八十九章，这才是正确的打开模式。其实，段正刚心中也是慌的一批。尽管大部分天选者的等级到了十五、六级，甚至有部分已经十八级，他自己更是到了二十级。但这凶兽也太多了。但他是领头的，是指挥者，不能慌。如果他都慌了，那就真的完了。他保持着沉着冷静的神色，在群里面疯狂喊话：“大家不用怕。”我们的庇护所大部分都是 B 级和 A 级，完全可以抵挡住这些凶兽，不用担心浪费魔法值。能远程技能就用远程技能，给我狠狠的射杀！大家团结合作，木材比较充裕的，先借一点给别人。他将几条喊话的内容在群里面置顶。他们这个群七八百人，大部分人都在枫叶谷秘境广场这里。看到这样的情况，张冠准备出手了。突然看到有几名天选者一阵慌张，其中一人更是大喊起来：“救命啊！”我的小木屋只有不到三分之一的生命值，马上要破碎了。如果小木屋破碎，那这里就会出现一个几米宽的缺口，大量的凶兽就会从这个缺口涌进来，情况非常的危急。快，快用木材修补，将庇护所的生命值拉起来。拉不上来，掉血太快了。天，那是一只二十级的黑铁 BOSS， 主要是他在攻击你的庇护所。快，快射他，将他的仇恨吸引过来，不能让他继续攻击这栋小木屋。这些天选者慌的一批。因为凶兽很多，其中有一只还是二十级的黑铁 BOSS， 就是他打的这栋小木屋，生命值哗啦哗啦的往下掉。张冠看到了这一幕，马上一路小跑过去，然后对着前面的这些凶兽就是一记摆龙咆哮。为了避免误伤，将攻击调整为和平模式，这样就只杀凶兽，即使攻击在其他天选者身上，也不会造成任何伤害。在这个半游戏世界，攻击模式分为和平、全体、编组、行会等多种。摆龙咆哮，六十度角度，一百米范围内。所有的凶兽被瞬间清空，只留下那只二十级的黑铁 BOSS。这、这、这，很多人惊呆，都忘记了攻击凶兽，呆呆的看着前面，一脸的难以置信。这视觉冲击力太大了，足足好几秒，大家才陆续反应过来，然后一个个振奋无比。刚才发生了什么？可能是群攻技能吧？这技能也太漂亮了，杀伤力更是爆表啊！这么多凶兽一下子清光了，是张冠大佬，是张冠大佬。明白是张冠之后。很多人一脸崇拜的看着张冠，太牛了！张冠没有想到大家这么大的反应，微微一笑，然后到了这一圈庇护所的外面。庇护所围了一个大圈，但为了出入，还是留了两个各一米宽的出入口。每一个出入口还特地派了几名全体制的盾战守着。到了外围之后，张冠更是如鱼得水。首先就是拿起大棒子，狠狠的教训了一顿这只二十级的黑铁 BOSS。不到一分钟，这只 BOSS 被活活抡死，交出四个黑铁宝箱，一个青铜宝箱。捡起这几个宝箱。张冠又拿出巨齿弓，对着凶兽密集的地方，又是一记百龙咆哮群攻技能，经验值加六零，经验值加八，经验值加二四零，经验值加幺六零，经验值加二十二。凶兽的等级参差不齐，最低的只有十级，最高的二十级，经验值也有高有低。但天赋减伤和凶兽等级无关，只要杀死一只凶兽就涨一点。两记百龙咆哮群攻技能，足足杀死了三四百只凶兽，也就足足涨了三四百点。天赋，你所受到的真实伤害减少 16,102 点，爽啊！这才是正确的打开模式吗？于是张冠一直在外围奔走，看到哪里凶兽密集就去哪里，对着这些凶兽群就是一记群攻技能。如果看到 BOSS， 则抡起大棒子就是一顿砸。
将他砸出屎来。圈子里面的天选者们，包括段正当在内，看到这一幕，从开始时的震惊、难以置信，到现在的习以为常。大佬吗？也许这才是他的常规操作。又砸死一只 BOSS， 收获几个宝箱以及大波的经验值。张冠又看到不远处一个巨大的身影，小跑过去，先是一记百龙咆哮，将 BOSS 周围的普通凶兽全部清空。然后拿着大棒子就是一顿猛砸，这只 boss 好像有一点硬。张冠一个洞察术丢在 boss 身上，这才发现居然是一只二十级的黄金 boss， 高达六七 W 的生命值，难怪喽。先清理普通凶兽，于是张冠拿着锯齿弓，总是往凶兽密集的地方跑，对着这些凶兽就是一记群攻技能。除了黑铁 boss 只要几下或者十几下能砸死外，其余的 boss 暂时都没有杀，只是拉住他们的仇恨，让他们追在屁股后面。于是就出现了这样的一幕。张冠拿着锯齿弓在群瞄普通凶兽，后面跟着一只只身材高大的 BOSS 追着张冠打。开始的时候是两三只，渐渐的增多，现在已经跟着七八只。群里面已经炸锅了，很多天选者甚至都暂停杀凶兽，而是在群里面聊了起来。大佬，不愧是大佬，我看到这些 BOSS 似乎根本无法破大佬的防御。大佬到底有多高的防啊？我敢肯定，大佬绝对是 SS 级天赋，甚至可能是传说之中 SSS 级天赋。段正刚不得不在群里面发了一条置顶消息：“各位，外面还有很多凶兽，压力还没有解除呢，你们不能停，继续努力杀啊！”十几分钟后，张冠骑马用了六七十次百龙咆哮，一万三千五百的魔法值用掉了大约一半，身后跟着大大小小十余只 BOSS， 其中有几只还是黄金 BOSS， 包括两只二十级的黄金 BOSS。也就幸亏有张冠在这里，不然一万只普通凶兽，还有二十级的黄金 BOSS， 段正刚他们肯定会团灭。现在。普通凶兽清理的差不多了，段正刚他们五百多天选者大约杀了一两千左右，张冠一个人杀了好几千，剩下大约一千余全是普通凶兽。他们五百多人，庇护所围成的大圈子还基本完好，应付一千余普通凶兽应该没有问题了。张冠给段正刚发了一条私信，剩下的这点普通凶兽就交给他们，接下来将跟在屁股后面追的 BOSS 全部杀掉。第九十章刀气纵横九万里，张冠一路往远处跑，带着这十几只 BOSS 足足跑了数百米。一边跑，还不时回头一记群攻技能，将他们的仇恨牢牢地吸住。如果不转头攻击他们，可能追一两百米就不追了。待到数百米开外，脱离了所有天选者的视线，张冠开始干活，拿着大棒子开始教训他们。十几分钟后，张冠让他们全部乖乖地交出宝箱，一共十一个黄金宝箱，还有一个钻石宝箱。至于白银、青铜、黑铁宝箱，张冠都没有数，全部一把收入背包之中。钻石宝箱还是要开一开的。万一有自己正好能用得上的东西呢？宝箱打开，除了大量的材料和物资之外，有一件十级的稀有装备。不过张冠看不上，目光停留在那本技能书上，瞬间神色就有一点激动起来。运气这么好的吗？莫非兽潮之中出现的 BOSS 全部算是流动 BOSS， 比固定刷新的 BOSS 爆率要高一些？宝箱开出的东西也要好一些吗？不然解释不通啊！居然出了这样一本逆天的技能，刀气纵横九万里，稀有类型。近战类群攻稀有技能适用各类型近战武器，说明消耗100点魔法值，释放出一道宽10米、长100米的刀气，造成 100% 的伤害效果，冷却时间10秒。它和百龙咆哮一样，都是稀有的群攻技能，一样都是消耗100点魔法值，同样的冷却时间是10秒，同样的造成 100% 的伤害效果。虽然没有伤害增幅，比如 150% 或者 200% 的伤害效果，但 100% 的效果就已经非常逆天了，因为它是群攻技能，有技能项链。张冠可以比别人多学一个技能，二话不说，马上使用了这本《刀气纵横九万里》。稀有，这样一来，自己就有两个群攻技能了。钻石宝箱开完，张冠没有急着开这些黄金宝箱，担心全部打开之后，自己的背包可能装不下。而宝箱的话，同类型的可以叠加。经验三幺四五二五七零零零零零，天赋，你所受到的真实伤害减少两万两千六百四十七。大部分凶兽的经验值都不高，某一些甚至只有几点经验值。但架不住数量多呀，足足数千只也给张冠带来了不少的经验值。至于天赋减伤，足足增加了数千点，现在高达 22,647 点。这么高的天赋减伤，张冠觉得自己应该能挑战30级的黄金 BOSS 而毫无压力。下一步去哪里呢？先看一看区域聊天群，哪里凶兽多，哪里有黄金 BOSS 就去哪里。现在的张冠似乎白银 BOSS 都有一点看不上了。区域聊天群里面几乎是刷屏的，非常的热闹，到处都是兽群。到处都被打得惨不忍睹，张冠很快就看到了一条信息：林正东，我们完了。虽然地形险要，但普通凶兽起码有两三千，还有一只黄金 BOSS。洞察术看过去，全是一堆的问号，肯定是一只三十级的黄金 BOSS。林轩
，朋友们，再见了，我们的防线马上就要破了。张冠季的这对兄妹，他们似乎找了一个三面悬崖、易守难攻的地方，拉拢附近的天选者去他们那里，还公布了坐标，恰恰张冠季的那个坐标。三十级的黄金 BOSS， 这个肯定有兴趣啊！嗖的一下，张冠的身影在原地消失。数十公里之外，这是一座起码两百多米的山头，三面都是陡峭的山坡或悬崖，山顶是一块平地。面积大约有一个足球场大小，其中一名坡度稍微缓一点，最窄处大约只有十米。真正的一夫当关，万夫莫开。林正东、林轩兄妹，还有一百多名天选者就守在这里。不过，他们的脸上全是绝望。那只高约十米、体型巨大的 BOSS 越来越近了，带着密密麻麻的凶兽正在朝山上而来。幸好前面大量的普通凶兽挡住了那只 BOSS 的脚步，即使这样，那只 BOSS 距离他们也只有三四十米，明显的感觉到了一股威压。不到几分钟，距离更近了。目测不到二十米，再前进一些，这只 BOSS 就能几锤砸碎他们挡在前面的庇护所。挡在前面的那几栋庇护所一旦成为废墟，等待他们的结果只有一个，那就是团灭。洞察术不知道已经丢过几个了，什么都看不到，全是一堆的问号，只能看到 BOSS 的名字和品级。这只 BOSS 又近了，再往前几米就能砸到他们的庇护所。就在这个时候，突然大量的魔法箭矢射过来，非常的密集，非常的壮观，给大家大量极大的视觉冲击力。这些魔法剑士成一个扇形区域，然后除了这只 BOSS 之外，旁边的凶兽一只不剩，全部清空。这是怎么一回事啊？所有人都呆滞，仿佛被点中了穴道一样。林正东也是一样，足足愣了好几秒，这才看到一名年轻男子拿着一根乌黑的、粗大的、长度一米二左右的大棒子冲上这只黄金 BOSS， 然后拿着棒子一顿猛砸。这、这、这，这怎么可能？谁这么勇猛？林轩也一样的看待，天底下还有这么猛的男人？他打 BOSS 的样子简直帅呆了，这是张冠，从山坡下一路杀上来，两个群攻技能杀起来就是快，一下子的功夫就起码杀了两三千的凶兽。这果然是一只三十级的黄金 BOSS。张冠很是振奋，拿着大棒子一顿猛砸。普攻的话，每次能砸掉 BOSS 大约五千的生命值，偶尔出现弱点攻击或者用一下重击，足足砸了将近半个小时。这只三十级的黄金 BOSS 在林正东等一百多名天选者的目瞪口呆之中被活活的砸死。经验值加 72000， 两个钻石宝箱，六个黄金宝箱，发了发了，收获真的不错。整个10086区所有天选者的脑海之中也响起了天道的声音。第九十一章，跨区域潜入服。叮，天选者张冠，全区第一个成功猎杀三十级黄金 BOSS， 奖励自由属性点180个，收获真的喜人。除了两个钻石宝箱，六个黄金宝箱之外。三十级黄金 BOSS 手杀奖励了180个自由属性点，张冠将他们全部加在了力量上面，攻击力 12,525 经验 43671970000， 天赋，你所受到的真实伤害减少 25,172 听到脑海之中天道的声音，有人反应过来了，那是张冠大佬，肯定是他，对，是大佬，他好帅哦，所有的凶兽全部清光了，他们暂时安全了，一个个的兴奋起来。尤其是那些年轻的女性，一个个的几乎是两眼放光啊！有一些人的目光落在那根乌金大棒子身上，心中道：“好粗，好大哦！”林正东、林轩兄妹走了过来，林正东主动的道：“是张冠大佬吗？谢谢，谢谢你救了我们一百多人。”张冠道：“我是张冠，举手之劳。如果还有黄金 BOSS 的，直接私信我，马上到。”林轩有一点激动的过来：“大佬，能加一下好友吗？这妹子漂亮，颜值一点不亚于苏静和方清颖，尤其规模更大。”不会是奶妈吧？那这奶量就非常可观了。感受到张冠的目光，林轩莫名的脸色一红，心中道：“大佬往哪里看呢？怎么和其他男人一样，总是喜欢看人家那里？”加了好友好友之后，张冠抓紧时间离开，因为又看到了区域聊天频道里面有人在求救，说他们那里有一只二十级的黄金 BOSS 之类的。嗖的一下，张冠出现在那里，首先就是几个群攻技能将那些普通凶兽清理的差不多，然后抡起大棒子将那只黄金 BOSS 活活砸死，收获四个黄金宝箱。然后离开。张冠在区域聊天频道花费了一百单位木材，发了一条置顶消息：有白银或黄金 BOSS 无法对付的，直接发坐标；凶兽太多，无法对付的也可以发坐标，我马上过来。区域聊天频道可以发置顶消息，需要花费一百单位木材，可以置顶一个小时，比较贵，没有重要事物，一般是没有人会这么奢侈的。世界聊天频道则不行，你再多的木材也无法发置顶消息，只有天道才可以将消息置顶。消息一出，果然很多人发坐标。张冠就一直很忙，杀完这里马不停蹄，马上就去下一个地方，杀不完，根本杀不完，收获也巨大的，大量的黄金宝箱，还有钻石宝箱
。至于白银宝箱就更多，张冠都没有去看数量，黄金宝箱都没有急着打开，钻石宝箱则每次都及时打开。除了大量的材料和资源之外，各种各样的东西都有，有装备，十级和十五级都有，二十级的则概率太低了，到目前为止没有出现。最好的是十五级史诗装备，一共收获了两件。技能书也有好几本，但稀有级技能没有出现。让张冠高兴的是，居然收获了两块传送石。原本手上这块传送石只剩下几点耐久度，正有一点担心呢。除了两块传送石之外，还出现了一块从来没有见过的东西，从那只三十级黄金 BOSS 爆出的钻石宝箱之中开出来的。跨区域潜入服，耐久度十分之十。介绍：每消耗一点耐久，可以潜入指定分区一次，在该分区最多可以待六小时。这，还有这样的东西？从三十级黄金 BOSS 爆出的钻石宝箱开出的东西。应该是一个好东西，张冠心中想着，有了这东西，是不是想去哪个分区就能去哪个分区？如樱花国的某些小本子一直在叫嚣着，还没有被打服，那是不是可以传送进入他们区，然后去杀人？不不不，远不止这样的操作，去其他区杀他们的 BOSS， 是不是也有 BOSS 手杀？又能奖励属性点去通关他们尚未通关的秘境，是不是又有手通奖励？想到这里，张冠有一点激动，嗯，明天一定要试一试。今天吗？努力杀 BOSS。努力提高天赋减伤，时间还早，才下午三点多钟，受潮尚未结束。果然，区域聊天频道有人在呼救，说有一只黄金 BOSS， 两只白银 BOSS， 数千的凶兽正在围攻他们，危在旦夕。嗖的一下，张冠的身影消失，然后就出现在那里，一顿嘎嘎乱杀，哪里是一个猛字可以形容的？那些年轻的女性天选者看到这一幕，尤其是张冠拿着大棒子教训那只黄金 BOSS 的时候，他们看得心头路状，双腿不知不觉的加紧。这只二十级的黄金 BOSS 被张冠活活砸死，经验值加四八零零零，一个钻石宝箱，四个黄金宝箱，杀 BOSS 就是爽，经验值高，高级宝箱也多。这不，又是四个黄金宝箱，还有一个钻石宝箱。一道金光笼罩张冠，持续足足三秒，金光消失，张冠的等级到了二十三级。姓名：张冠，年龄：二十一岁，等级：二十三，二七三八八零零零零零，生命值。一万三千七百五十，体质诚实，魔法值一万五千零五十，精神诚实，攻击力一万两千五百七十五，力量乘五，防御力四千三百二十，体质加精神乘一点五，力量两千五百一十五，敏捷一千七百零二，疾风邪敏捷提升百分之二十，体质一千三百七十五，精神一千五百零五，剩余属性点零，天赋战神庇护 S S S 级。唯一真实伤害减少 32,749 点，技能终极剑术精通，初级伤害加深，重击百龙咆哮，刀气纵横九万里。除了这只二十级的黄金 BOSS 之外，还有两只白银 BOSS， 然后抡起大棒子也都砸成了渣渣。其中一只除了白银宝箱之外，还主动的交出了一个黄金宝箱。第九十二章收获巨大。张冠没有去管远区上百天选者们崇拜的目光，甚至有几位年轻大胆的天选者在各种放电。杀这只黄金宝箱，爆了一个钻石宝箱。二话不说，张管连忙打开，大量的材料和物资之外，还有一张地图。哟呵，还是高级地图，这可是好东西。到目前为止，百分之九十以上的天选者连初级地图都没有。张冠使用的也只是中级地图，高级地图应该是10086区第一份。高级地图显示范围一千公里乘一千公里，每天刷图次数三次，这很牛啊！不但显示范围扩大了一百倍，而且每天可以刷图三次，简直就是猎杀 BOSS 的一大利器。张冠马上使用并绑定了这张地图，即使显示范围达到了一百万平方公里，也未能覆盖整个10086区。看来每一个分区的面积比自己想象之中的还要大得多。一直到晚上六点，受潮停止之前，张冠都在飞来飞去，哪里有黄金 BOSS， 哪里凶兽秘籍就飞哪里。整个10086区因为有张冠，死亡人数应该是最少的。到受潮结束，还幸存了 7,148 人。世界聊天频道里面很多人在发消息汇报今天的情况，有一些分区仅仅剩下两三千人，一次受潮死亡了超过一半的幸存者，起码有一半以上的分区幸存人数在五千以下，恐怖如斯。一次受潮，全世界死亡了超过十亿的幸存者。张冠当然不是圣母，帮助大家不是主要目的，最多只是顺手而为，看中的是那些 BOSS 以及密集的凶兽，收获巨大。除了大量的宝箱之外。经验值、天赋减伤涨得很快。经验六幺八四二幺八零零零零零，天赋，你所受到的真实伤害减少三万八千四百七十八。二十三级的经验过了大半，距离二十四级都已经不远了
。那些普通凶兽的经验虽然参差不齐，但架不住数量多啊。另外 ，BOSS 的经验很高。一只十级的黄金 BOSS 是两万四千经验，二十级的则是四万八千经验。最喜人当然是天赋减伤，达到了三八零零零加，就算是二十级的钻石 BOSS， 应该也能轻松干死。只是到目前为止，还没有发现钻石 BOSS 而已。天黑之后，张冠回到自己的小木屋，带着两位老婆一个劲的开宝箱。张冠负责开黄金、白银宝箱，将那些青铜和黑铁宝箱全部交给他们俩。至于木质宝箱，现在都懒得去捡了。这么多宝箱开下来。居然又出了一件二十件的史诗级装备，这也是张冠的第三件二十级史诗装备，其他的基本都是十五级史诗级。黄金锁子甲史诗级，等级二十级，属性全属性加二五零。二十级的史诗级衣服比身上这件十五级的好多了。张冠连忙换上，实力又提升了一下节。老公，交易市场里面有人上架一枚传送石，标价是一件十五级的史诗级装备，还有这好东西，张冠有一点小惊喜。虽然今天从宝箱之中也开出了两枚传送石，但消耗也大，其中有一枚只剩下二十七点耐久度，用不了多久，可能就会用完。传送石这东西当然是多多益善。十五级的史诗装备，别人只能仰望，但张冠有不少。二话不说，马上将这枚传送石收入囊中。数百公里之外，陈曼有一点紧张，又有一点期待，不知道是不是祖坟冒烟，他居然从一只十级的黑铁 BOSS 身上爆出白银宝箱，然后从这个宝箱之中开出了一件十级的精良级武器。还有这枚传送石，他最希望的是能换到一件好一点的装备。壮着胆子将这枚传送石上架，并标注换一件十五级的史诗级装备。五分钟内，他已经看了六次交易商城，祈祷着能有人和他交易。如果有一件十五级的史诗级装备，那他就彻底的站起来，完全可以一个人去猎杀凶兽，甚至有把握单杀十级的青铜 BOSS。突然，他看到有人和他交易了，传送石卖出去，多了一件十五级的史诗级衣服。这。我没有做梦吧？他悄悄地掐了自己一把，然后激动地将这件装备穿上，各项属性暴增。换走传送石的当然是张冠，甚至还在交易商城搜了一下，确定没有第二枚传送石，这才放弃。看来这东西确实非常非常的稀少。偌大的10086区，大几千的天选者，每天杀这么多的凶兽，爆出这么多的宝箱，估计也难得出一枚传送石。次日一大早，张冠就起床了，首先去将将两个枫叶谷秘境全部刷了一遍，效率非常高。前后不到一个小时，经验值涨了一大截，等级提升到了24级，天赋减伤也涨了1200加，经验17284190000。天赋，你所受到的真实伤害减少 39711， 吃完早饭，张冠拿出这枚跨区域传送符，心中想到去挑战哪个分区呢？首选当然是小本子的分区，是潜入伊藤拓实的41579区，还是小林光一的42731区，或者是池田一郎的721区呢？ 721区曾经是世界前十的分区，就潜入他们区去看看吧。老婆，你们今天组队猎杀凶兽，摩托车给你们，我去小本子的721区看一看。老公，你小心一点。对啊，安全第一，万一不对，马上用传送石跑路，不要迟疑。张冠在两人的屁股上都拍了一掌，看不起谁呢？我用得着跑路吗？没事，不用担心我。这么高的天赋减伤，谁能对我构成威胁？使用跨区域潜入符，选定721区，张冠的身影消失。随机出现在了小本子7221区的某一个地方，几乎是同时， 7 2 1区的区域聊天频道出现了一条置顶消息。叮，幺0零八六区张冠已经潜入，大家注意安全。第93章，一样的有手杀奖励。721区的区域聊天频道一出现这条置顶消息，很快就有发现了，顿时整个7221区一片哗然。天照大神，这是怎么一回事？他是怎么潜入我们的分区的？会不会是特地过来杀人的？完了！大家要小心才行，连池田君都打不过他。我们看到他一定要跑得远远的。池田一郎很快就注意到了这条消息，也看到了大家的聊天，马上花了一百单位的木材，在区域聊天频道发了一条置顶消息：“朱军，一旦发现张冠，马上在群里发坐标，我们马上传送过去杀他。”池田一郎现在很自信，昨天的兽潮对很多天选者来说是一场巨大的灾难，对某一些天选者来说是一次巨大的机遇，比如池田一郎他们，身为721区的第一高手。池田一郎在该区的号召力还是很大的，拉拢了近千名天选者。他们单独建了一群，昨天杀了不少的凶兽，还杀了不少的白银 BOSS。池田一郎是 SSS 级天赋，爆出宝箱等级比正常高一级，宝箱开出装备也比别人高一级，这就很恐怖。他原本被张冠爆掉好几件史诗级装备，现在不但全身史诗级，且一身一共八件装备中有五件是二十级史诗，只有两件是十五级史诗。因为天赋的关系。
，他破天荒的开出了一件二十级传说装备，应该是全世界寥寥几件传说装备的其中一件。一身吊炸天的装备，他原本想今天主动跨区域挑战10086区，但他的几位属下建议，先将二十级和三十级黄金 BOSS 手杀，以及地狱级枫叶谷秘境的手通拿了再说。现在嘛，先杀张冠。池田一郎的一身装备很牛，他的几位下属也不差，几乎也全是一身史诗。他们一共有三块传送石，只要发现张冠的位置。他们三人就会马上传送过去。如果说一个人打不过张冠，那三打一，难道还打不过吗？区域聊天频道里面的小本子们看到池田一郎发布的置顶消息，顿时就不害怕了，一个个像打了鸡血一样。这个时候，张冠刚传送过来，正在打量着四周的情况，发现环境和10086区是一样的，看不出有什么区别。莫非每一个分区的环境、地形，包括 BOSS 刷新点都是一样的吗？嗯，很有可能，只有每个分区都一样。这样才公平。高级地图每天有三次刷图功能，张冠毫不犹豫使用了今天的第一次刷图功能。顿时，以张冠为中心，长宽各一千公里的地形、山川、河流、凶兽密集区、BOSS 刷新点全部显示出来。在地图上，张冠还看到了三处枫叶谷秘境。为了验证自己的猜测，张冠使用传送石输入已知的三十级黄金 BOSS 的刷新点坐标，嗖的一下，然后就出现在这只黄金 BOSS 的身边。段正刚给了张冠很多 BOSS 刷新点的坐标。其中包括30级的黄金 BOSS， 至于20级的黄金 BOSS， 那就更多。看到这只30级的黄金 BOSS， 张冠就放心了，知道每一个分区都是一模一样的，环境地形一样，凶兽也是一样 ，BOSS 刷新点也一样。看到这只30级的黄金 BOSS， 张冠微微激动，需要再验证一下，如果这个区还没有30级黄金 BOSS 手杀的话，那自己杀了这只 BOSS 会不会获得手杀奖励？如果能获得手杀奖励，那就爽了，足足奖励180点自由属性点呢。张冠抡起大棒子。直接冲向这只三十级的黄金 BOSS， 一顿猛砸。现在攻击力幺三零零零加，即使是普攻，每次能打掉这只 BOSS 大约六七千的生命值。砸的这只 BOSS 嗷嗷叫，生命值哗啦哗啦的往下掉，不时的配合一下技能攻击，猛砸几百余下。三二零 W 生命值的三十级黄金 BOSS， 大约六七分钟就被大棒子砸死。BOSS 临死之前，乖乖的交出三个黄金宝箱，一个钻石宝箱，经验值加七二零零零，收获不错。让张冠激动的是，听到了天道的声音，不只是张冠，整个721区的小本子们都听到了天道的声音。叮，恭喜天选者张冠，首次成功猎杀30级黄金 BOSS， 奖励180个自由属性点。整个721区的小本子们惊呆 ，MMP 的还可以这样操作？ 1 0 0 8 6区的人居然跑到他们区，将30级黄金 BOSS 的手杀抢走了。池田一郎先是一愣，然后无比愤怒。作为721区的第一高手 ，BOSS 手杀一直是由他包揽的。今天他们更是准备去猎杀一只十级的黄金 BOSS， 拿下十级黄金 BOSS 的手杀。只是人还没有聚集齐，队伍还没有出发，三十级黄金 BOSS 的手杀就被张冠拿走了。愤怒无比的池田一郎又花了一百单位木材，在区域聊天频道发了一条置顶消息。尽管不到十分钟之前刚发了一条，和池田一郎的愤怒不同，此刻张冠有一点激动，原来真的可以拿别的分区的手杀。这样的话，秘境手通也可以拿。张冠将一百八十个属性点全部加在力量上。力量 2,795 攻击力 13,975 穿上20级的史诗级黄金锁子甲，再加上这次又加了180点力量，攻击力从 13,075 提升到 13,975 提升不少。30级黄金 BOSS 手杀拿下，下一个20级黄金 BOSS 的手杀，嗖的一下，张冠出现在一只20级黄金 BOSS 旁边，然后抡起大棒子开干，攻击力提高，攻击更犀利，效率更高，区区七八十下。不到两分钟，这是6 0 W 生命值的20级黄金 BOSS 被干死，经验值加48000。丁，恭喜天选者张冠，首次成功猎杀20级黄金 BOSS， 奖励120个自由属性点。第94章，他是10086区的张冠。池田一郎的队伍终于聚集齐了，大约三四十人。原本是计划聚集五六十人的，但等不及了，聚齐三四十人就急急忙忙的出发，准备去猎杀距离这里只有几公里的一只十级的黄金 BOSS。没错，确实是十级的黄金 BOSS， 不是谁都能像张冠一样轻松猎杀黄金 BOSS。对其他的天选者来说，黄金 BOSS 就是无敌和仰望的存在。即使是在721区，也只有白银 BOSS 的手杀，黄金 BOSS 手杀一个都没有。队伍刚出发，听到脑海之中响起的天道的声音，池田一郎一愣，然后气得差一点吐血。二十级黄金 BOSS 的手杀没了，那十级黄金 BOSS 的手杀也很危险。MMP 的，他的防御到底有多高啊？一个人就能杀三十级、二十级的黄金 BOSS。池田一郎看一看自己的属性，甚至有一点动摇起来。自己一万出头的攻击力，能杀得了张冠吗？快
，我们去枫叶谷秘境广场挑战地狱级枫叶谷秘境。”池田一郎掉头往回走，希望还来得及。祈祷地狱级枫叶谷秘境的手通千万不要被张冠抢走了。张冠将获得的120个属性点全部加在力量上，力量 2,915 攻击力 14,575 加完点之后，张冠嗖一下。出现在一只十级黄金 BOSS 的旁边，抡起大棒子就一顿砸。二十 W 生命值的十级黄金 BOSS 没有支撑过一分钟就领了盒饭。经验值加二四零零零。丁，恭喜天选者张冠首次成功猎杀十级黄金 BOSS， 奖励六十个自由属性点，将属性点依旧全部加在力量上。力量两千九百七十五，攻击力一万四千八百七十五。看着攻击力蹭蹭的往上涨，这种感觉真 TM 的爽。再去试一试三十级的白银 BOSS。希望手刹还在，地图大就是爽。3 0级的白银 BOSS 就有好几只，嗖的一下，张冠就出现在一只30级的白银 BOSS 旁边。老规矩，招呼都不打，冲上去抡起大棒子就是一顿猛 K， 很快就将这只30级白银 BOSS 砸死。经验值加36000。丁，恭喜天选者张冠首次成功猎杀30级白银 BOSS， 奖励120个自由属性点。捡起爆出的几个宝箱，张冠将属性点依旧全部加在力量上，力量3095。攻击力 15,475 爽啊！太 TM 的爽了，没有想到连30级白银 BOSS 的手刹都还在，被自己拿到了。那20级白银 BOSS 的手刹呢？张冠觉得手刹还在的可能性比较小，但万一还在呢？反正用不了多少时间，就算已经不在了，也就是浪费传送时的一点耐久而已。嗖的一下，张冠出现在一只20级白银 BOSS 的身边，很快就用大棒子将他砸死。经验值加24000。微微有一点失望，脑海之中没有响起天道的声音。显然，二十级白银 BOSS 的手刹已经被池田一郎他们拿走了。不过也不错，至少收获了两万四千点的经验。那就去枫叶谷秘境看一看。地图上一共有三个枫叶谷秘境，随便挑了一个，嗖的一下，张冠就出现在这个枫叶谷秘境的入口处。首先看了看那块高大的石碑，噩梦级手通已经没有了，被池田一郎小队拿走了，但地狱级手通还在。张冠进入了地狱级枫叶谷秘境。这个时候，池田一郎他们已经杀完第一波凶兽，到了第二波凶兽的面前。池田君，这一波凶兽数量可能有一百，还有一只二十级的青铜 BOSS， 先将那些普通凶兽吸引过来，全部杀光，最后才杀那只青铜 BOSS。他们每次引三五只普通凶兽过来，杀的倒也不算慢，终于将这一百只普通凶兽杀的差不多了，开始攻击这只二十级的青铜 BOSS。毕竟只有二十人，攻击起来还是有一点压力，但不算太大，杀死是迟早的事情。费了两三分钟，终于将这只青铜 BOSS 干死。准备去杀下一波凶兽的时候，每一个脑海之中又响起了天道的声音。叮，恭喜天选者张冠小队完成地狱级枫叶谷秘境手通，各奖励自由属性点100点。顿时，池田一郎的脸色难看起来。M M P 的地狱级秘境手通也没有了。此刻，池田一郎真想将张冠碎尸万段，太可恶了！从10086区跑过来抢他们的 BOSS 手杀秘境手通。远在10086区的苏静、方清影则惊喜万分，没有想到。躺平都能意外获得100个自由属性点，因为他们和张冠一直只组队模式，不然张冠也进不了秘境。两人正在猎杀凶兽，方清影将100自由属性点全部加力量，攻击力更加犀利，居然也能秒杀20级的凶兽。张冠从秘境出来了， 1 0 0个属性点全部加力量，力量 3,195 攻击力 15,975 攻击力又涨了，这种感觉真的很 nice。从地狱级枫叶谷秘境传送出来之后，很多小本子都看到了张冠。他们很惊奇，因为张冠的头顶顶着一个通红的名字，显示着“张冠”两字。潜入别人的分区，头顶会显示一个通红的名字。如果被杀，不但背包之中的东西全爆，而且身上的装备也会全爆，一件不留。潜入别人的分区，收益可能很大，风险也是非常大。没有足够的实力，不要去干这样的事情。别人头顶都没有名字，除非用洞察术，这才能看到其他天选者的名字。像张光这样，头上顶着一个通红名字的是第一个。小本子们都没有看到过这种情况，终于有小本子反应过来，惊呼道：“他是张冠，从10086区潜入我们7211区的张冠。”第95章，杀妈了！随着这么一喊，不少的小本子反应过来，距离近的甚至本能的退了退，仿佛十分害怕，想尽量保持着远一点的距离。真的是张冠，他是10086区的张冠，我们这么多人，能不能杀了他？虽然有一些人害怕的后退，但更多的人却跃跃欲试。因为张冠只有一个人，而他们足足数百人。七二二幺区的区域聊天频道开始疯狂的刷屏，彻底热闹起来。幺零零八六区的张冠出现在枫叶谷秘境广场，看样子是刚从地狱级秘境里面出来。坐标 x x x x x x x x x x 
有高手吗？快过来杀了他！他是潜入者，杀掉他的话，身上的装备会全爆出。他应该是一身的史诗级装备。谁有诅咒术技能，给他一个诅咒术，防御力、攻击力统统减半。我就不信还杀不了他。对，先一个诅咒术，然后大家一起用远程攻击，数百人同时攻击，百分百能秒了他。数千小本子在区域聊天频道里面各种交流，商议着怎么杀张冠。池田一郎当然马上就知道张冠的位置。他恨不得将张冠碎尸万段，马上在他们群里面喊起来：“山本君，井上君，我们有传送时的，现在就过去。”优西，这次一定杀了他！池田一郎不敢轻视，提醒道：“注意安全，情况不对就马上喝疗伤药水，生命值尽量保持满值。”发完这句话之后，他又看了看他自己这件传说级装备，这也是他最大的底气。正因为有他，所以才有底气，不然他真的不敢去面对张冠。即使这是他的主场，有大量的支持者。可以形成群殴张冠的局面。谭龙盔传说级，等级二十，属性全属性加四五零，效果几率触发暴击效果，造成 200% 的伤害，无视防御。不愧是传说级装备，属性牛批，效果更是有一点逆天。百分之二百的伤害就很恐怖，还无视防御。池田一郎知道触发几率还是很高的，基本两三下攻击就会触发一次，只要自己能触发一次暴击，张冠肯定会领盒饭。看到张冠能单杀黄金 BOSS， 池田一郎就知道张冠的防御力应该很高，甚至有一点恐怖。但自己这个暴击无视防御力，张冠的防御再高都没有用。而枫叶谷秘境广场，大部分小本子已经有一点忍不住了，尤其是想到张冠一身的史诗级装备，如果全部爆出来，终于有一名有诅咒术技能的小本子出手了。远远的一道黑光笼罩在在张冠头顶，然后一闪而没。他中了诅咒术，攻击和防御力全部减半，大家全部出手攻击他。小本子兴奋而激动的大喊，仿佛看到了史诗级装备在向他招手。原本就有不少小本子跃跃欲试，这哪里还忍得住？纷纷开始攻击。张冠呢？从地狱级秘境出来，看到小本子们纷纷后退，拉开距离，不屑的看了这些人一眼，怂包，站在你们面前都不敢出手。张冠往前走，这些小本子就纷纷后退。只是很快就一道黑光出现在自己的头顶，知道中了诅咒术。几乎是紧接着，大佬的魔法剑、魔法弹、魔法标枪等等。纷纷招呼在自己的身上，张冠知道不等自己出手，这些小本子们忍不住了，开始主动攻击了。那还等什么？张冠拿着锯齿弓，二话不说，对着这些小本子就是一记群攻技能——百龙咆哮。足足一百支魔法箭矢形成一个六十度的扇形射出去，非常的壮观，杀伤力也十分可观。尽管中了诅咒术，攻击力减半，这个区域内起码百分之九十以上的小本子嘎了，场面就非常壮观。这么多人死亡，背包之中的各种材料。物资各种东西如天女散花一般的爆出来，地上几乎都铺了满满一层。剩下的人惊呆，这是什么技能？这么恐怖？不等他们反应过来，张冠又是一记刀气纵横九万里，又是大量的小本子领了盒饭。两道群攻技能轮流使用，每隔五秒就是一个群攻，大量的小本子像割麦子一样的倒在地上，这效率简直太爽！终于，剩下的那些小本子害怕了，扭头就跑。张冠冷冷一下。又是一个群攻技能，小本子又躺下不少，然后搜搜两箭，射杀了两名在群攻技能下还没有死的小本子。这两个小本子是高手，挂了之后爆出大量的材料，各种各样的东西，还有一件史诗级装备。从史诗级装备开始，掉在地上的话会发着微光。张冠二话不说，跑过去捡起来。至于其他的东西，不急，可以慢慢捡，因为短时间内不会刷新掉，一直到半夜12点才会消失。数百小本子最终逃走的不到十分之一。张冠也懒得追了，一些小卡拉米而已。杀了这么多人小本子，七二二幺区的大佬应该会过来吧？比如池田一郎就在这里等着。果然，不到半分钟，一个身影出现在距离张冠只有几十米的地方，显然是使用传送时传送过来的。紧接着，第二个、第三个、第四个，一共四个人出现，应该都是七二二幺区的战力天花板。张冠看到了老熟人池田一郎，池田一郎等人也看到了张冠。让他们震惊的是，满地的装备。材料、各种资源等等，这才多久啊？一分钟不到吧？张冠到底杀了多少人？其中一名小本子厉声大叫：“八嘎，你死了死了的！”池田一郎废话少一些，只喊了一句：“山本君，诅咒术！”然后二话不说，拿着一把弓就朝着张冠射箭，都懒得冲过去。因为装备好，池田一郎即使是普攻，攻击力也非常的高。因为敏捷属性高，他的射速也比较快，几乎都赶得上张冠。飞快的射出第一箭，然后拉弓。第二件又射出，第九十六章，爆出了传说级装备。张冠连中两件。
头顶飘出淡红色的伤害数字，负零，负零，两剑都没有掉血。池田一郎心中道：果然，防御力高的离谱，我这么高的属性居然都无法破防。但他知道，只要触发暴击，百分之二百的伤害，又无视防御力，肯定能秒了张冠。来而不往非礼也。张冠拿着巨齿弓，没有用群攻技能，因为伤害比重击低一些。张冠用的是重击技能，一剑射中池田一郎，即使中了诅咒。伤害还是非常可观的，负八千四百一十五，一个巨大的伤害数字从池田一郎的身上飘起，然后一记百龙咆哮将四个人全部覆盖，负四千九百五十七，负四千七百二十一，负五千二百三十九，负四千二百一十八，四个淡红色的伤害数字在四人的头顶飘起，不愧是七二二幺区的大佬，最高也只掉了五千二百三十九点生命值，池田一郎的装备最好，属性也最高，只掉了四千二百一十八点生命值。即使这样，四人都吓了一大跳。M M P 的，他的防御力高的离谱就算了，攻击力也这么高，中了诅咒的情况下，居然还打出这么恐怖的伤害。四人几乎都嗑了一瓶疗伤药剂，快速的恢复生命值。但张冠的第二个群攻技能又到了，四人的生命值猛地又往下掉了一大截。其中有一人是全力量加点，生命值就一万出头，生命值瞬间见底。喝药又不能喝药了，因为处于冷却期，他甚至想用传送石直接飞走。但池田一郎在那里喊。大家坚持住，他的技能应该用完了。普攻没有这么高的伤害。池田一郎又射出一箭，心中在疯狂祈祷：天照大神，触发暴击，触发暴击啊！负零，还是未能破防。张冠头顶飘起的这个淡红色伤害数字，让池田一郎绝望的想放弃，但又抱着这样的心理，已经射了三四箭都没有触发暴击，下一箭肯定会触发暴击。张冠的技能确实用完了，这一箭使普攻朝着池田一郎射过来，负四千二百七十一。巨大的伤害数字从池田一郎头顶飘起，中了这一箭之后，他的生命值也见底了。但他没有用传送石飞走，而是朝着张冠射出了一箭，感觉这一箭肯定会触发暴击。没有理由这么多箭都不触发的，平常运气好的时候，两三箭就能触发一次，运气再不好，四五箭总能触发。负零，看到张冠头顶飘起，依旧是这样的数字，池田一郎彻底绝望了，知道必须要走了。可是，张冠的一箭朝着他射过来。他还没有来得及飞走，整个人直挺挺的倒在地上，直接领了盒饭。池田一郎背包之中的所有东西全部爆出，非常的壮观，不愧是 7,221 的第一高手，就是富裕。这么多东西之中，还有一件装备散发着不一样的光芒，比史诗级装备的耀眼的多。这是，莫非是传说级装备？顿时，张冠就有一点振奋起来，看到百龙咆哮群攻技能，冷却时间已经到了，马上一个群攻技能。剩下的那三名小本子头顶又飘起数千的伤害数字，他们也终于从池田一郎死亡的震惊之中回过神来，马上使用传送石准备飞走。刀气纵横九万里的群攻技能，冷却时间也到了。张冠马上又是一记群攻技能，三名小本子全部被命中。群攻技能的范围实在太大，三声惨叫全部挂掉，又是一阵仙女散花，整个枫叶谷秘境广场安静了，除了张冠，没有第二个天选者。偌大的广场铺满了材料物资。装备以及各种各样的东西，张冠首先将那件散发着不一样光芒的装备捡起来，一看，马上有一点激动起来。真的是传说级装备，这也是自己第一件传说级装备。二话不说，马上换上，属性提升了一截，然后开始捡东西。优先是散发着微光的史诗级装备，然后是稀有级装备，至于精良级、优秀级装备，根本就没有捡，因为东西太多了，背包根本就装不下。材料肯定是要捡的，因为每一个格子可以叠加到 9,999。让张冠惊喜的是，居然还捡到了四枚传送石。虽然都使用过，但耐久度都在四十以上，和新的区别不大。真的要感谢池田一郎，不但送来了一件传说级装备，还送来了四枚珍贵且稀有的传送石。张冠在这里捡满地的东西。七二二幺区的聊天频道已经炸开锅了，因为他们发现等级排行榜第一的池田一郎，以及第二、第三、第四的头像都变成了灰暗色。这是怎么一回事？池田君他们的头像怎么变了？不出意外的话。包括池田君在内，他们四个全部已经死亡了。啊，不会吧！天照大神，这肯定不是真的。铁一样的事实摆在那里，由不得他们不信，只是心中不愿意接受而已。整个区域聊天频道陷入短暂的安静之中。排名前四的四位高手全部死亡，带给他们的冲击实在是太大了。良久，终于有人发了一条消息：还有谁在枫叶谷秘境广场？那里现在是什么情况？这条消息发出，没有任何人回应，因为那里除了张冠之外，再也没有第二人。张冠在那里捡东西，捡不完，根本捡不完。已经捡了超过半个小时，地上依旧还是很多东西。
，而背包几乎已经装满了大量的材料、大量稀有珍贵的东西、大量的装备。不得已，张冠甚至将即将十级的稀有级装备丢弃，因为装备不能叠加，一件装备就占一个格子。如果有其他天选者看到十级的稀有级装备都直接丢弃，肯定会痛哭，这是暴殄天物。看到背包之中的材料多得吓人，空余的格子又没有几个，然后开始扩充背包，木材一千。背包格数加一，张冠的的背包现在是六十格，再扩大一格的话，消耗一千单位的木材，从六十一格扩充到七十格，每一格都是如此，足足消耗了一万单位的木材，也就是捡到的木材多，不然还真的有一点消耗不起。从七十一格扩大到八十格，每一格需要消耗两千单位木材，张冠一咬牙，花费两万单位木材将背包扩充到了八十格，一口气消耗三万单位木材。如果其他天选者知道了，肯定会竖起大拇指，大佬真好。第九十七章，刚才是谁手剑啊？足足剪了四五十分钟，整个枫叶谷秘境广场上依旧铺满大量的东西。但张冠已经不准备继续剪了，开始拆房子。刚才剪了这么多的拆迁证，几秒就能拆除一栋小木屋，收获大量的材料，这比剪地上的东西更划算。又足足花了将近一个小时，张冠拆了一百多栋房子，将这里 A 级和 B 级的小木屋基本全部拆完。八十个的背包又基本快满了，背包之中大量的材料。看到剩下基本都是 C 级的小木屋，张冠就不准备再浪费时间，在7221区最多只能待六个小时，时间一到马上会被传送回10086区，时间很宝贵，还有好多的黄金 BOSS 没有杀呢。至于白银 BOSS 还是算了，时间有限。于是嗖的一下，张冠传送到了上百公里之外，出现在一只二十级黄金 BOSS 的身边，几分钟的时间将这只二十级的黄金 BOSS 活活打死。经验值加 48000， 捡起爆出的几个黄金宝箱，又嗖的一下。出现在数十公里之外，另外一只黄金 BOSS 的身边。接下来，张冠开启了打 BOSS 模式。背包之中的黄金宝箱渐渐增多，甚至还有几个钻石宝箱，经验值也在蹭蹭的往上涨。因为黄金 BOSS 的经验值很可观啊！又杀了一只黄金 BOSS 之后，一道金光笼罩张冠，等级提升到了25级。姓名：张冠，年龄： 21岁，等级25125691000000生命值： 19300。体质诚实，魔法值 19,270 精神诚实，攻击力 17,625 力量乘5防御力 5,786 体质加精神乘 1.5 力量 3,525 敏捷 2,314 疾风邪敏捷提升 20% 体质 1930， 精神1927。剩余属性点0天赋战神庇护 S S S 级为一。真实伤害减少 39,792 点，技能终极剑术精通，初级伤害加深，重击百龙咆哮，刀气纵横九万里，全身八件装备有七史诗级，一件传说级，其中有三件是二十级史诗，四件十五级史诗级，尤其是二十级的传说级盘龙盔，全属性加的比较大，四维属性涨了一截，生命值接近两万。接下来，张冠一直在猎杀 BOSS， 将地图显示内的黄金 BOSS 和白银 BOSS 几乎全部杀完。经验值又涨了一大截，收获大量的宝箱，连钻石宝箱都又收获了好几个，但一个宝箱都不敢开，担心背包装不下。嗖的一下，张冠又出现在一只黄金 BOSS 旁边。这是一只十级的黄金 BOSS， 因为现在传送石比较多，十级的黄金 BOSS 也会杀一杀，毕竟是两万四千的经验。至于十级的白银 BOSS， 那还是算了，张冠真的有一点看不上。咦，有人？还这么多人？目测起码有一百多人，正组团猎杀这只十级的黄金 BOSS。很是吃力的样子，张冠的出现，他们吓了一跳。八嘎，他是谁？管他是谁，杀了再说，免得影响我们杀 BOSS。二话不说，好几只魔法剑就射了过来。哦豁，老子还没动手，你们倒先动手了。张冠可不惯着他们回应的一个群攻技能，百龙咆哮，一百只魔法剑射出，形成一个六十度的扇形区域，几乎将这帮人全部覆盖。密集的惨叫声响起来，一百多人起码死了百分之九十以上。剩下就寥寥几个，估计是防御和生命值比较高的。他们几个虽然没有死，但吓死了，因为生命值瞬间见底，成为了残血。哪里还敢打 BOSS？ 马上就跑，有多快跑多快。心中则早就骂骂咧咧的。MMP 的那是10086区的张冠，刚才是谁手贱啊？去主动攻击他干嘛？那不是纯纯的找死吗？想跑？可能吗？第二个群攻技能马上施展出来，刀气纵横九万里，几声惨叫声之后，世界又清静了。除了那只十级的黄金 BOSS 之外，就是满地的材料、物资和装备。拿出大棒子，将这只黄金 BOSS 砸死。张冠开始捡东西，足足捡了十几分钟，八十个的背包很快就满了，又开始花费木材
，扩充背包到九十格，每一格消耗三千单位木材，足足消耗了三万木材。尼玛的，真贵！从九十一格扩充到一百格，每一格需要四千木材，暂时放弃。接下来又杀了几只 BOSS 之后，张冠发现地图范围固定刷新的黄金 BOSS 已经全部杀完。二十级甚至三十级的白银 BOSS 倒是还有一些，但兴趣不大。今天还有两次刷图机会，不用就浪费了。于是张冠使用传送时，嗖的一下传送到了数千公里之外，使用了今天的第二次刷图功能，然后一脸惊奇起来。这里的环境和地形发生了很大的变化，地图上显示的凶兽密集区也更大一些，凶兽等级更高。这不是重点，最大的发现是出现了二十级的秘境以及一只二十级的钻石 BOSS， 这应该是高级区域。估计最近的天选者集中区都在几千公里之外。其实，每一个分区的天选者初次降临的时候，都分布在若干个相对集中的区域内。每一个天选者彼此之间的距离数十米、几百米不等。一个集中区域内可能有数百甚至上千名天选者。这个分区的十级、二十级、三十级的黄金 BOSS 手杀已经拿了，钻石 BOSS 手杀一个都没有拿，又可以有手杀了。另外，二十级的秘境呢？枫叶谷秘境只是十级的秘境，也是等级最低的秘境。每一个分区有很多个，但二十级的秘境不一样，它远离天选者集中区。反正，在10086区还没有人发现二十级的秘境。在张冠的地图上，清清楚楚，死亡之塔二十级秘境，且还标注了坐标。这可肯定要去试一试。先杀钻石 BOSS， 再去探一探二十级秘境，拿几个手通之类的。第九十八章，逆天的天狼弩。一个传送，张冠就出现在了这只二十级钻石 BOSS 的附近。这是一头人形凶兽。脑袋是一个大牛头，浑身有毛，像一头直立行走的牛。目测身高有八米以上，远远的都能感觉到一股威压。拿着锯齿弓，张冠一路小跑过去，距离六七十米就一个洞察术丢过去。牛头魔，钻石级，等级二十级，生命值5 2 0 W， 魔法值1 5 W， 攻击力 12,600 防御力 8,100 技能：地洞、铁皮、眩晕。血量是真厚，高达5 2 0 W， 但技能比较少，只有区区三个，看样子都不是加攻击的。虽然比30级的黄金 BOSS 还厉害，但这个应该能搞。隔着几十米，张冠拿着锯齿弓就是一记重击，然后嗖的又是一记普攻。不愧是钻石级 BOSS， 速度飞快，奔跑速度比张冠都要快一些。冲过来之后，双脚猛地踏地，地面一阵剧烈震动，仿佛发生了超级地震一样。张冠站不稳，直接倒在地上。倒在地上，起码两。三秒才爬起来 ，MMP 的这个技能很恶心，幸好自己的天赋减伤接近四万，如果换成其他天选者，估计就已经挂了。爬起来之后，张冠换成大棒子，拿着大棒子开始一顿猛砸，硬刚这只二十级的钻石 BOSS。刚砸了几下，突然张冠感觉一阵眩晕，根本无法攻击，足足持续了五秒左右。恢复之后，张冠直接一记重击，狠狠地砸在这只 BOSS 身上，一个巨大的淡红色数字飘起来，负两万一千四百四十一。超过两万的伤害值，这还是比较爽的。普攻打一万左右，重击可以打掉他两万左右的生命值。突然，又一个淡红色的数字在这只 BOSS 的头顶飘起来，负三万七千二百四十九。盘龙盔的暴击被触发，忽视 BOSS 防御，直接打掉三七零零零加的生命值，很爽。谢谢池田一郎，给老子贡献了这么好的一件装备，简直就是打 BOSS 的神器啊！张冠发现触发概率还比较高，基本三四次攻击中总会触发一次。时不时的打掉 BOSS 三四万的生命值，突然，又一个恐怖的伤害数字在这只 BOSS 的头顶飘起来，负五万两千四百二十七。张冠都有一点惊奇起来，刚才用重击技能，结果也触发了暴击，干掉了 BOSS 五万多的生命值。原来重击也能产生暴击，要不要太爽？简直打的这只 BOSS 的生命值哗啦哗啦的往下掉。尽管他偶尔用了一下铁皮技能，但是只能持续三十秒，然后生命值又掉的飞快。五二零 W 生命值的钻石 BOSS。张冠只有用了不到十分钟就直接干死，自己一点生命值都没有掉，这感觉爽，畅快淋漓。随着最后一棒子砸在这只 BOSS 身上，他不甘的倒在地上，迅速透明化并消失不见。地上留下两个钻石宝箱，一个七彩宝箱，经验值加九六零零零。这个七彩宝箱散发着七彩流光，很是耀眼，看得张冠一阵激动，连忙捡起来。同时，包括张冠在内，整个七二二幺区的小本子们都听到了天道的声音。丁，恭喜天选者张冠首次成功猎杀二十级钻石 BOSS， 奖励一百六十个自由属性点，将属性点依旧全部加在力量上，力量三千五百二十五，攻击力一万八千四百二十五。整个七二二幺区的小本子们气得几乎跳起来。
，张冠又在抢他们的 boss 手杀，这一次居然还是钻石 boss。张冠看不到7221区的聊天频道，但能猜测得到，天道的声音响起之后，这些小本子肯定会炸锅。先不管这些小本子们，先开宝箱。钻石宝箱可以先不打开，担心背包不够用，但七彩宝箱怎么样也要打开它。宝箱打开的时候，同样散发着七彩霞光，动静很大，幸好四周一个幸存者都没有。叮。恭喜你打开二十级七彩级宝箱，奖励自由属性点二十个。哇靠，还有这样的福利，又长知识了。原来开七彩级宝箱还能奖励自由属性点，二十个也不算少。开十个就是二百点，开一百个就是两千点。如果开三十级七彩宝箱或者四十级七彩宝箱，是不是奖励的更多？当然，也就这么想一想而已。想获得七彩宝箱太难了。钻石级 BOSS 一般只爆出钻石宝箱，这次能爆出一个七彩宝箱，完全是太欧皇了。奖励的二十个属性点全部加在力量上。七彩宝箱打开，除了大量的材料和物资之外，居然有两件装备，一件是二十级的稀有级装备，可惜有时衣服。张冠自己这件一模一样，也是黄金锁子甲，不知道是该高兴还是该苦笑。但看到第二件装备的时候，瞬间就激动起来。不愧是七彩宝箱，居然开出了一件传说级装备，且居然还是二十五级的。二十级钻石 BOSS 爆出的宝箱，开出二十五级的装备，这就很离谱。张冠猜测，应该是整个721区第一只钻石 BOSS 的缘故。天狼弩，传说级，等级25级，耐久5 0 0 0斜杠五千，属性全属性加800效果 20% 的几率触发暴击，且忽视目标防御，简直是越看越激动。属性爆表就算了，居然还有 20% 的暴击效果，和盘龙盔的暴击一样，都能忽视目标防御。张冠觉得，装备上天狼弩之后，估计两次，最多三次攻击就会触发暴击。二话不说，连忙将十五级的稀有级巨齿弓换了下来，属性瞬间提高了一大截，生命值 25,500 力量 4,165 攻击力 20,825 生命力、攻击力双双破两万，尤其是生命力到了 25,500 就算是那些盾战，万万也赶不上。两件钻石级装备，尤其是天狼弩带来的提升，实在是太大了。张冠跃跃欲试，现在就想去死亡之塔试一试。第九十九章：死亡之塔秘境。地图上那些黄金 BOSS 先不杀，去推一推塔再说。难得来一次721区，必须将死亡之塔的几个手通都拿了。嗖的一下，张冠就出现在死亡之塔附近。这里一样是一处大广场，面积起码两三个足球场那么大，非常平坦。地上居然还铺着一块块四四方方的石板。广场的最中央耸立着一座黑色的高塔，高塔四周环绕着黑雾，不但透着一股威压，也透着一股死亡的气息。高塔的旁边耸立着一块高大的石碑。石碑上除了死亡之塔的简单介绍之外，一片空白，什么都没有。这就说明暂时还没有人来过这里。张冠是第一人。死亡之塔是二十级秘境，它和十级的枫叶谷秘境有一点不一样。首先，它只有三个难度等级，分别是普通、困难、噩梦，没有简单级，也没有地狱级。允许组队的人数也更多一些，比如普通级死亡之塔就允许二十人组队，最高天选者等级可以到三十级，困难级可以允许三十人组队。噩梦级最多可以五十人组队。死亡之塔入口处一个绿色的漩涡，那是传送门，从那里传送进去。为了稳妥起见，张冠选择的是普通级死亡之塔。进入之后，发现自己在第一层，第一层的面积就很大，城正八边形，目测面积足有两个足球场大小。前面大量的凶兽，目测有五十只左右，没有看到 BOSS， 全部都是普通凶兽。一个洞察术丢过去，只有十五级而已。就这，张冠一阵鄙视。二话不说，拿着天狼弩就是一个群攻技能，起码一半凶兽被秒杀，另外大约一半没有被秒杀，那是因为没有被百龙咆哮的攻击范围覆盖，毕竟这里面积很大，很多凶兽在攻击范围之外。刀气纵横九万里，又一个群攻技能，剩下的凶兽就没有几只了。张冠拿着天狼弩一一点名，全部射杀。前方原本灰白色的传送门变成了亮色，说明这一层的凶兽全部杀光，可以进入第二层。第二层的地形差不多，也呈正八边形。面积和第一层差不多，但凶兽数量多得多。这一层一百只十五级的普通凶兽，张冠也没有费什么力气，很快就到了第三层。这一层的凶兽数量更多，等级也更高，还有一只体型五六米的大家伙。第三层一百只二十级普通凶兽，一只二十级的黑铁 BOSS。第四层一百只二十级的普通凶兽，一只二十级的青铜 BOSS。第五层二百只二十级的普通凶兽，一只二十级的白银 BOSS。第六层。三百只二十级的普通凶兽，一只二十级的黄金 BOSS， 张冠很快就到了七层，连第六层的二十级黄金 BOSS 都没有阻挡他几分钟。第七层面积最大，凶兽数量更多，除了足足三百只二十五级的凶兽之外，
，居然还有一只钻石 BOSS。这是张冠第二次看到钻石 BOSS。普通级死亡之塔秘境，也许前面一两层没有什么难度，但第六层开始，对其他天选者来说就比较有难度。第七层的话，难度很大。就算是二十名三十级天选者组队，面对一只二十级的钻石 BOSS， 外加足足三百至二十五级的普通凶兽，困难重重。张冠则表示没有任何难度。老规矩，首先就是一个群攻技能。百龙咆哮，整整一百只魔法剑呈六十度的扇形射出去，大量的凶兽像割麦子一样倒下。经验值加二五零，经验值加二五零，经验值加二五零。几个群攻技能之后，三百至二十五级的普通凶兽已经所剩无几。那只二十级钻石 BOSS 也冲到张冠的面前，手中的武器狠狠地砸在张冠身上，各种大招不断，但就是不破防。张冠不掉血，顶着这只钻石 BOSS， 连武器都没有切换。拿着天狼弩，对着这只 BOSS 一剑又一剑的射击，负一万四千一百七十七，负一万三千八百四十九，负三万三千五百一十八，负七万两千五百四十三，负一万三千九百九十四。一个个的数字从这只钻石 BOSS 头顶飘起，触发暴击的情况下，一般能射掉它七零零零零加的生命值，这就很爽，这就射得很过瘾。只用了六七分钟的样子，这只五百 W 生命值的钻石 BOSS 被活活射死。一脸不服气的轰然倒在地上，迅速透明化，消失不见。经验值加九六零零零，地上留下三个钻石宝箱，没有出七彩宝箱，差评。张冠鄙视他一番，将三个钻石宝箱捡起来，收入背包之中，然后将剩下的几只普通凶兽一一点名。第七层的所有凶兽全部被杀光，远处的传送门亮了起来，可以出去了。张光从传送门出来，身影出现在死亡之塔秘境的广场上。天道的声音在721区每一个天选者的脑海之中响起。叮，恭喜天选者张冠小队完成普通级死亡之塔秘境首通，每一位队员奖励50个自由属性点。嗯， 5 0个自由属性点也不错。张冠将他们全部加在力量上，虽然只是普通级，收获还是不错的。不但获得了50个自由属性点，数个钻石宝箱、黄金宝箱，天赋减伤也涨了1150加，力量 4,225 攻击力 21,175。天赋，你所受到的真实伤害减少 41,143 刚加完属性点，马上就收到了苏静、方清颖两人的私信。老公，你干了什么？我怎么凭空多了50个自由属性点？老公，爱死你了！我觉得更强大了。看到两人的私信，张笑了笑，回复道：“我手通了一个二十级的秘境，刚才是普通级，马上继续困难级。”发完这条私信之后，张冠又走进了死亡之塔秘境的传送门，这次选择的是困难级，进入第一层。马上就发现和普通级第一层的不同，第一百章，三十级传说级装备。这一层和普通级秘境的第一层大小差不多，但凶兽数量更多，等级也更高。第一层一百至二十级凶兽，一只二十级黑铁 BOSS。第二层一百至二十五级凶兽，一只三十级黑铁 BOSS。第三层一百至二十五级凶兽，一只二十级白银 BOSS。第四层二百至三十级凶兽，一只三十级白银 BOSS。第五层。三百只三十级凶兽，一只二十级黄金 BOSS。第六层，四百只三十级凶兽，一只二十级钻石 BOSS。第七层，五百只三十级凶兽，一只三十级钻石 BOSS。只用了二十来分钟，张张就到了第七层。刚才在六层的时候杀了那只二十级钻石 BOSS， 只爆了两个钻石宝箱，依旧没有七彩宝箱。看样子，钻石 BOSS 出七彩宝箱的概率还是比较低的。哟呵，又是一只钻石 BOSS， 且还是一只三十级的钻石 BOSS。魔化巨猿，钻石级。等级三十级，生命值一千 W， 魔法值五零 W， 攻击力一万九千二百，防御力一万两千，技能火球、狂化、利爪、漫天火雨，不愧是三十级钻石 BOSS。这生命值，这攻击力，这防御力，换成其他天选者，即使是一个三十人的队伍，估计也要望而生畏，根本没有法打呀，太难了。张冠则准备试一试，都到第七层了，没有不打的道理。莫非原路返回，直接放弃？不可能的！刚才从第一层一路杀上来，天赋减伤又涨了1200加，应该可以搞一搞。那就试一试。拿着天狼弩，首先就是一个群攻技能，一方面是清小怪，另外一方面则是将这只 BOSS 吸引过来。尽管是三十级的普通凶兽，一个百龙咆哮之后，他们还是像割麦子一样的倒下。经验值加三百，经验值加三百。那只高达七八米的魔化巨猿也愤怒地跑了过来。速度很快，一下子就跑到张冠的面前，隔着二三十米的样子，一个火球就砸过来。砰！篮球大的炙热火球直接在张冠身上炸裂，声音很大，火星四溅
，然后张冠毫发无损，不破防，不掉血，那就没有问题了。杀死他就没有什么问题。拿着天狼弩，一个重击技能射过去，运气不错，居然触发了暴击。重击技能没有触发暴击的话，能打掉这只三十级的钻石 BOSS 大约19000加的生命值。暴击触发，负三万八千八百二十四，直接打掉了他三八零零零加的生命值，这种感觉很爽。重击技能进入十秒冷却。张冠用普攻一箭射在这只 BOSS 的身上，他的头顶又飘起一个淡红色伤害数字，负一万零一百一十四。对方一个火球打过来，砸在张冠的身上，依旧没有掉血。张冠头顶飘起一个淡红色的伤害数字，负零，不掉血，根本不掉血。没办法，天赋减伤实在是有一点高。这样感谢上次的受潮，大量的凶兽出现，短短一天的时间内，张冠的天赋减伤就高达三四万。扛了对方一个火球，张冠又是一箭射过去。随着敏捷属性的提升，现在的射速大约是 1.4 秒左右，移动高达23米每秒。这一剑依旧是普攻，重击技能还处于冷却期，负 19,926 又触发暴击，打掉对方近2万的生命值。接下来没有多大的悬念，无非就是时间消耗多一点，因为30级的钻石 BOSS 血很厚，防御力也很高。大约20分钟左右，这只30级的钻石 BOSS 被张冠活活的射死，然后不甘的倒在地上，交出数个宝箱。经验值加 144000， 一共四个宝箱，其中三个钻石宝箱，还有一个散发出七彩光芒，让张冠心跳瞬间加速。居然又是一个七彩宝箱，且还是一个三十级的七彩宝箱。上次那个二十级的七彩宝箱给了一个传说级的天狼弩，还给了二十个自由属性点。这个七彩宝箱呢，它能出什么东西？张冠兴奋地搓了搓手，都不顾还剩下不少三十级的普通凶兽，马上打开了这个七彩宝箱。叮，恭喜你打开三十级七彩宝箱。奖励自由属性点三十个，三十个自由属性也不错。张冠将它们依旧全部加在力量上，然后目光看向宝箱之中的东西。除了大量的材料物资之外，有一本技能书，一件铠甲。首先看了一眼技能书，居然正是自己用得上的。终极伤害加深，稀有被动技能，效果攻击伤害提高 20% 必须先学习初级伤害加深，方可学习。初级伤害加深能让攻击伤害提高 10% 左右。不管是远程还是近战都有效果，非常不错的一项被动技能。张冠一直想学习终极伤害加深，但从来没有在交易商城发现有谁卖这个技能。没有想到他居然是稀有级技能，难怪。二话不说，马上学习初级伤害加深，被覆盖不占技能数量，攻击伤害和以前相比提高 10% 学习完这项被动技能，张冠的目光看向了这件铠甲，然后连连惊呼几个窝草。没有想到自己居然这么欧皇。三十级的七彩宝箱。只是理论上可以开出三十级的传说级装备，概率非常小，开几百个都不一定能开出一件。这么小的概率，居然被自己碰到了。龙鳞铠甲，传说级，等级三十级，属性全属性加 1200， 效果触发双倍生命恢复效果。不愧是三十级的传说级装备，属性炸裂，全属性加 1200， 比身上这件二十级的史诗级黄金锁子甲的属性超出太多。它的效果也很牛叉，双倍恢复效果。顾名思义，假如你服用一瓶疗伤药剂，原本瞬间回血五千，它能让你瞬间回血一万点。不只是疗伤药剂，所有恢复生命的美食药剂都是双倍效果，包括奶妈的治疗术丢在身上，效果也是翻倍的。这就很耐撕。第101章，小本子们炸了！叮，恭喜天选者张冠完成三十级钻石 BOSS 手杀，奖励自由属性点二百四十个。天道的声音不仅仅在张冠的脑海之中响起。721区每一个小本子都听到了这个声音。721区的区域聊天频道一直非常热闹，自从张冠潜入这个区之后，从来就没有这么热闹过。八嘎，我们三十级钻石 BOSS 手杀都被他拿了，可恶！天照大神，我们几十个天选者连三十级的白银 BOSS 都杀不了，他是怎么单杀三十级钻石 BOSS 的？诸位，此人非常危险，一旦看见他，必须要有多远就跑多远。他在那里杀三十级钻石 BOSS， 我是大美女，想去看一看，应该是在那个死亡之塔秘境吧。普通级死亡之塔秘境首通就是他拿的，哪位哥哥知道死亡之塔秘境在哪里？人家要去看一看那个男人。张冠看不到721区的区域聊天频道，但知道肯定非常的热闹，不禁得意的笑了笑，将刚才奖励的240个自由属性点也全部加在力量上。力量 4,495 攻击力 22,475 天赋，你所受到的真实伤害减少 42,365 不错，不错。开30级七彩宝箱的30个自由属性点。手杀三十级钻石 BOSS， 奖励得二百四十个自由属性点，全部加在力量上，攻击力高了一小截。这次潜入721区
，最大的收获是什么？不是杀了池天一郎，不是 BOSS 手杀，也不是秘境手通，最大的收获是这件三十级的传说级装备。张冠欣喜的拿着它看了又看，然后才不舍得暂时放入背包之中，因为要三十级才能穿。看了一下自己经验值，动力很足，升级到二十七级应该不用多久。经验值。21925200000， 不愧是死亡之塔秘境，不但天赋减伤长得快，经验值也很可观。尤其是那一只只的 BOSS 带来了丰厚的经验值，如普通级的死亡之塔秘境，一轮刷完，经验值就涨了4 0 W 加，天赋减伤1150加。困难级死亡之塔秘境就涨得更多，如刚才的这只30级钻石 BOSS， 足足带来了1 4 W 加的经验值， 2 6级的经验条猛涨了一截。没错。张冠刷困难级死亡之塔秘境到第六层的时候就升级了，当前等级26级，经验值已经2 2 W 加，必须尽快升级到30级，早一点穿上这件30级的传说级装备。拿着天狼弩，很快就清理完剩下的普通 BOSS。远处灰色的传送门亮了起来，张冠走进去，很快就被传送出来，出现在死亡之塔秘境的广场上。此刻， 7 2 1区所有的小本子们又听到了天道的声音：叮，恭喜天选者张冠小队。完成困难级死亡之塔秘境手通，每位队员奖励100个自由属性点。7 2 2幺区的小本子们又炸锅了，果然，他果然在死亡之塔秘境。哪位哥哥，告诉我死亡之塔秘境的位置，我要去找那个男人。我是大美女，天照大神。不久之后，他不会又手通噩梦级死亡之塔秘境吧？张冠确实有这个打算。六个小时的倒计时，还剩下一个多小时，应该足够了。甚至还能留一点时间，将地图上的那些黄金 BOSS 杀一些，再离开7221区。噩梦级肯定比困难级的难度大得多。张冠甚至推测，噩梦级的第七层肯定不止一只三十级钻石 BOSS 这么简单。不管怎么样，肯定要去试一试。大不了发现干不赢，再原路返回嘛。老公，你手通了困难级的死亡之塔秘境吧？我奖励了100个属性点。对的，我现在准备去试一试噩梦级的死亡之塔秘境。老公，注意安全，等你回来，好好的犒劳你。1006区某野外，苏静、方清影两人在猎杀凶兽。因为装备好，每人都是多件史诗级装备，奖励的属性也多，猎杀二十级的凶兽都毫无压力。咦，前面有一只二十级的黑铁级凶兽，清影，我们搞不搞？方清影很自信，当然要搞。两个人就敢搞二十级的黑铁 BOSS， 整个10086区估计就他们两个了。换成其他人，起码要十几、二十几人的小队。他们俩在搞二十级黑铁 BOSS。张冠则进入了噩梦级死亡之塔秘境的第一层，这一层依旧是八角形，面积大约两三个足球场大小，黑压压的一大片的凶兽，目测数量有二百只左右。这些凶兽中间还有一个大家伙，显然是一只 BOSS。张冠连续两个洞察术丢过去，二十五级的普通凶兽，三十级的黑铁 BOSS， 没有什么难度。拿着天狼弩，首先就是一个百龙咆哮群攻技能，起码数十只凶兽倒在这波群攻之下，只用了一两分钟。张冠就清空这一层的所有凶兽，包括那只三十级黑铁 BOSS， 很快进入第二层。第二层的情况差不多，也是二百至二十五级的普通凶兽，但出现来了双 BOSS， 两只高达六七米的三十级青铜 BOSS， 难度也不算大，两三分钟就清空这一层的所有凶兽。张冠进入第三层，第三层也是双 BOSS， 除了二百至二十五级的普通凶兽之外，还有两只三十级的白银 BOSS。对张冠来说，这一层的难度也不大。第四层、第五层也都是双 BOSS。张冠一一顺利通过，杀光每一层的凶兽。进入第六层的时候，感觉到了一点点难度。这一层足足三百只三十五级的普通凶兽，血厚、防高，已经无法秒杀，必须至少两件才行。另外，这一层依旧是双 BOSS， 且是两只二十级的钻石 B 零 SS。第一百零二章，垃圾七二二幺区，和前面那几层相比，虽然有一点难度，但不大，就是耗费的时间多一些而已。张光足足用了近三十分钟。这才将两只二十级的钻石 BOSS， 一共三百只三十五级的普通凶兽全部杀完。远处的通往第七层的传送门亮起，张冠很快就到了第七层，也是噩梦级死亡之塔秘境的最后一层。五百只三十五级的普通凶兽，两只三十级的钻石 BOSS， 依旧是双 BOSS， 但普通凶兽数量多了二百只。首先一个洞察竹丢在不远处的一只 BOSS 身上，三十级的钻石 BOSS 打得赢就是比较耗时间而已。换成其他天选者小队，那就不只是耗时间。而是很耗资源，从第一层打到第七层，各种回蓝回血的美食、药剂估计都消耗的差不多。再杀两只三十级的钻石 BOSS， 底库可能都会耗光。在秘境中是无法使用交易商城的。拿着天狼弩，首先一个百龙咆哮，然后一个刀气纵横九万里，因为已经秒不了三十五级的凶兽，需要连续两个群攻技能才行。放倒一大片的凶兽。
。张冠拿着天狼弩，对准其中一只钻石 BOSS 一个重击技能。两只三十级的钻石 BOSS 是一起跑了过来，看来是仇恨关联的。攻击其中任何一只，两只都会一起过来，顶着两只三十级的钻石 BOSS 进行射击，用了大约二十分钟左右，将其中一只活活射死。经验值加幺四四零零零，爆出三个钻石宝箱，垃圾七二幺区，没有双倍经验也就算了，连双倍宝箱爆率都没有。张冠心中想到 ，M M P 的下一个潜入的区必须是双倍经验、双倍宝箱爆率的才行。第二只 BOSS 耗费的时间稍微少一点点。这只三十级的钻石 BOSS 已经没有爆七彩宝箱，只爆了三个钻石宝箱。M M P 的垃圾七二二幺区，老子下次再也不来了。接下来，张冠又花费了几分钟，将这一层所有的普通凶兽全部清完。远处的传送门亮起来，张冠了出去。叮，恭喜天选者张冠小队。顺利手通噩梦级死亡之塔秘境，每人奖励左右属性点200点。张冠将这200点全部加在力量上，力量 4,805 攻击力 24,025 天赋，你所受到的真实伤害减少 44,186 经验值17211126200000026级。噩梦级死亡之塔秘境刷完，经验值到了1 7 2 W 加，再杀几只 BOSS 就能到27级，距离30级又近了一步。死亡之塔秘境的经验值实在是太可观了，比如刚才的噩梦级秘境刷完，经验值足足涨了1 2 6 W 加，主要是黄金 BOSS、钻石 BOSS 的经验很高，又都是双 BOSS。垃圾7 2 2幺区，没有双倍经验，如果是双倍经验，估计哥现在已经29级了。噩梦级死亡之塔秘境首通，对7 2 2幺区的小本子们来说，又是一次巨大的打击。天照大神，他怎么连噩梦级首通都完成了？我们区不会沦为垃圾区吧？我是大美女，我要去找那个男人。谁知道死亡之塔秘境在哪里？ 1 0 0 8 6区，苏静、方青影两人已经将那只黑铁 BOSS 搞死了，两人都很兴奋，没有想到他们区区两个人就能杀黑铁 BOSS。青影，又是200自由属性点，你还是加力量吗？当然，全部加力量，其他属性靠装备拉上来就可以了。苏静道：“你说的对，那我还是全部加体质，反正我们的装备好，都是加全属性，其他三项属性也不差。200自由属性点全部加在力量上。”方青影有一点迫不及待的道：“走，走，抓紧时间，我们继续杀凶兽。”说完，看到不远处的一只凶兽，直接一弹弓打过去，秒杀。7221区，张冠将噩梦级死亡之塔秘境首通，奖励得200自由属性点全部加在力量上，然后看了看时间，倒计时还有十几分钟，剩下的十几分钟去干什么呢？去杀几只三十级的黄金 BOSS 吧，每一只的经验值高达九万六千点呢。嗖的一下。张冠出现在一只三十级黄金 BOSS 的身边，不远处，毫不废话，拿着天狼弩就是一剑。三百五十万生命值的黄金 BOSS， 两三分钟就搞死。经验值加九六零零零，捡起爆出来的三个黄金宝箱，嗖的一下又出现在另外一只三十级黄金 BOSS 的身边。剩下的十几分钟时间内，张冠足足杀了好几只黄金 BOSS， 一直到被传送出七二二幺区，终于回来了。六个小时，收获还是很大的，最大的收获是这件三十级的传说级铠甲。回来之后，使用了五枚跨区域挑战令，一连挑战了五个小本子的分区，连赢五场。明天的双倍经验、双倍宝箱爆率又有了。时间还比较早，下午三点多、四点不到，距离天黑还有两个多小时。正想去挑战一下自己分区的死亡之塔秘境，突然，张冠的脑海之中响起了天道的声音：“叮，九九七幺幺区板仓剑已经潜入，大家注意安全。”什么？还有人潜入自己的分区？张冠都愣了一下。10086区的区域聊天频道之中出现置顶消息，我操，有人潜入了我们分区，大家注意安全。我敢肯定，这个家伙就是专门来我们分区杀人的。张冠大佬，从721区回来没有？赶紧将这个人杀了呀！吓死我了，怎么办？我们就三个人组队在猎杀凶兽，万一遇到这个人怎么办？第103章，不作不死。张冠看了一下区域聊天频道，大家的反应不禁笑了笑。这个小本子纯粹是找死。真的不知道他自己有几斤几两，在721区连续拿了这么多个 BOSS 手杀，连续三个死亡之塔秘境首通，实力又提升一大截，张冠是信心十足。打开全世界的分区实力排行榜，看了一下这个99711区，微微有一点意外，居然排名14实力很强大。分区的后面还有 150% 这样的小字，说明这个区今天是凶兽经验增长 50% 宝箱爆率也增长了 50% 应该是挑战其他区赢了三场。很快。张冠就收到了段正刚的私信：“大佬回来了没有？”张冠刚回来。段正刚有一个小本子潜入了我们区，估计是来杀人报复的。张冠不用担心，只要知道他的位置坐标，我可以分分钟秒了他。
。段正刚，你这么说我就放心了，他的位置坐标就交给我了。张冠，好，一有他的位置，马上告诉我。原本是打算趁着还有一点时间，打算将死亡之塔秘境的几个手通全拿了，现在看来需要先杀这个小本子，希望不要耗费太多的时间。张冠只想抓紧一切时间，尽快提升到三十级，对这个打破自己计划的小本子火大。恨不得马上知道他的位置，然后过去秒了他。趁着段正刚他们在搜集他的位置坐标，应该没有这么快去杀几只 BOSS 再说。每一个分区的地图是一模一样的 ，BOSS 的刷新点也是一样的。今天在7221区杀了不少的 BOSS， 自己的区的同样位置的 BOSS 也可以去杀一杀。优先杀钻石 BOSS， 嗖的一下，张冠出现在一只二十级的钻石 BOSS 旁边，然后拿着天狼弩对着这只二十级的钻石 BOSS 就是一剑，重击，负四万一千二百攻击高就算是爽，一个技能就能干掉对方40000加的生命值。原本在悠哉悠哉的钻石 BOSS 被攻击之后，怒吼一声，朝着张冠奔跑过来，狠狠的一锤砸在张冠的身上，负零，根本不掉血。张冠回了一剑，普攻，负一万九千四百即使是普攻，也打掉对方近两万的生命值。又是一剑，还是普攻，负四万零二百二触发暴击，又搞掉了对方40000加的生命值。这打着就爽，这只钻石 BOSS 的生命只看得见速度的往下掉。数百公里之外，一名头顶血红名字的天选者正在寻找10086区的天选者，很快就看到一人，马上一个冲锋过去，直接秒杀，然后又一路急行。不管是两三人，还是三五人，统统被他秒杀，根本来不及反应，甚至都来不及在区域聊天频道内发信息。这是从99711区过来的板仓剑，一名盾战拿着一面大盾牌，一根乌黑的大棒子。高达25000加的生命值，他是99711区的第一高手，等级达到了惊人32级，比张冠的等级还要高。另外，他是 SS 级天赋，所受到的伤害减半。作为99711区的第一高手，他的一身装备也非常出色，最差的都是史诗级装备，甚至还有一件30级的传说级装备。等级高，装备好，他这才有胆量进入10086区，准备杀一批天选者，帮他们樱花国的小本们报仇。一连杀了好几波10086区的天下者之后。不惊不谢的道：“就这，太垃圾了！杀几波10086区的天选者，只是出一出心中闷气，最终目的则是杀了张冠。装备好，等级高，天赋也好，又接连秒杀起码二三十名10086区的天选者之后，板仓剑彻底狂妄起来，居然在世界聊天频道发消息：九九七幺幺区板仓剑 at 10086区张冠，你们区的垃圾不堪一击，我已经杀了二十三人。这则消息在世界聊天频道上发出来，震动还是很大的。”马上又有数人回应，基本都是樱花国的。张冠很快看到了这则消息，于是马上花费100单位木材也发了一条，对了回去。10086区张冠 ，at 9 9 7 1 1区板仓剑，少 bb， 有本事就来 x x x x x x x x x x， 我等你，生死决斗。这条消息一出，区域聊天频道热闹起来。板仓俊，去干死他，替我们樱花国出一口气。张冠，你的死期到了。看到这小本子，像打了鸡血一样。韩星第一个对了回去， 1 0 0 8 6区韩星 ，at 9 9 7 1 1区板仓剑，有本事就过去，我赌你撑不过三招。9527区洛玉玲 ，at 9 9 7 1 1区板仓剑，我劝你别去，否则有去无回，还是乖乖的找个地方躲起来比较好。张冠呢，一边窥屏关注着世界聊天频道的动静，一边使劲射击，搞得这只 BOSS 的生命值快见底了，负七万九千八百重击技能触发暴击，打出了近八 W 的伤害，这只二十级的钻石 BOSS 直接领了盒饭。经验值加 192000， 双倍经验就是爽。原本二十级的钻石 BOSS 经验值是 96000， 双倍就是十九万两千的经验。宝箱爆率也是双倍。地上四个钻石宝箱，非常的惹眼。张冠将它们全部捡起来。虽然没有爆出七彩宝箱，但四个钻石宝箱已经很满足。七彩宝箱那是要运气的，不是说想爆就能爆出来。捡起四个钻石宝箱之后，张冠又看了一下世界聊天频道，顿时一喜，因为板仓剑发了一条消息。99711区板仓剑 at 10086区张冠，好，我就过来洗干净脖子等我吧。看到这条消息，张冠知道稳了，马上嗖的一声传送到自己所说的那个位置——枫叶谷秘境前的广场。看到张冠出现，很多人纷纷上来打招呼：“大佬好，大佬，真的是你！”第104章，生死决斗。张冠微微点了点头，挥手道：“大家都让开一点，等我先杀一个人，你们谁都不能动手帮忙，不然我丢不起那个人。”对对，有一位天选者大声的道：“ 9 9 7 1 1区的板仓剑马上就要过来，大家远远围观就可以了。”这个我知道，世界聊天频道上面有消息
，这个小本子很可恶，已经杀了我们去二三十人。大家再后退一点，看大佬怎么教训那个小本子的。世界聊天频道依旧有一些小本子在各种叫嚣，一个个的仿佛打了鸡血一样。at 幺零零八六区张冠，板仓俊很快就会过来，你完蛋了。at 幺零零八六区张冠是一名武士的话，必须一对一的公平决斗。看了一下世界聊天频道，张冠的嘴角浮现出几分不屑。拿着天狼弩，等着板仓剑的过来。在10086区，消息很快传开了，附近越来越多的天选者赶过来。短短几分钟之后，里三层、外三层，枫叶谷秘境短时间内就聚集了大约两三百名天选者。段正刚、韩星、张少卿等人也赶过来了。大佬，我们来了，有什么需要帮助吗？张冠，不用，最多帮我维持一下秩序就行。段正刚，好，这没问题。一口气答应之后，段正刚亲自维持秩序，大声的喊道。大家都在后退一点，不要靠得太近，以免影响大佬的发挥。围观的天选者又往后退了退，形成一个直径大约七八十米的大圆圈。这个大圆圈的正中间则是张冠。又等了几分钟的样子，剑板仓剑还没有出现。张冠在世界聊天频道发了一条消息： 1 0 0 8 6区张冠 ，at 9 9 7 1 1区板仓剑，人呢？怎么还没有来？我已经等你十分钟了，莫非怂了？ 99711区板仓剑，再等我五分钟，肯定过来。板仓剑为什么没有过来呢？因为他发现了一片高级草药，正在那里采集呢，心中也又一次道 ：“M M P 的这个10086区的资源真丰富，比他们99711区还要丰富的多。不但凶兽多，比较密集，各种资源也比较多。”他就看到了好几处棉花，好几处铁矿，还有这片草药。大约五分钟左右，板仓剑终于传送到了枫叶谷秘境广场。站在张冠的前面，两人距离大约二三十米左右，这个距离盾战无疑占据很大的优势，完全在技能冲锋的距离范围之内。板仓剑也是这么想的，心中有一点得意。等一下一个冲锋过去，起码要干掉张冠三分之一的生命值；再一个重击技能，起码又是三分之一的生命值。这一波很稳。张冠，在一对一决斗之前，我要讲几句。张冠，随便你讲吧。板仓剑，一对一决斗，其他人都不能动手。明明他说的是日语，叽里咕噜的，但大家居然都听得懂，这就是天道的神奇之处。张冠大声的道：“都听见没有？谁也不能动手帮我。”板仓剑还不放心，继续道：“如果我赢了，所有人依旧不能动手，必须让我离开。”他担心杀了张冠之后，四周围观的人会一起动手。虽然他的防御很高，又有减伤 50% 的天赋，但依旧担心蚂蚁咬死大象的情况发生。张冠又大声的道：“听到没有？无论什么情况，都不要动手，在旁边围观就可以了。至于对方会赢，那是不可能的。”张冠一点都不信。板仓剑又道：“那我数三个数，当我数到三的时候，同时动手。”张冠。可以 ，M M P 的废话真的，张冠真想一箭射了他，真尼玛的逼逼赖赖，半天都不动手，老子还等着杀了你，然后去死亡之塔秘境玩一玩呢。本来距离天黑还有两个多小时的，现在已经只有一个小时四十几分钟了。一二，板仓剑耍了小聪明，数完二之后，他就先发动了冲锋技能，然后再数三，三字响起的时候，人已经冲出十几米了。看到这一幕，围观的人骂骂咧咧起来，这小本子太阴险了。张冠则只是不屑的笑了笑。让你先动手，又何妨呢？砰一声闷响，板仓剑狠狠地撞在张冠身上。他想象之中的将张冠撞退两三米，然后张冠头顶冒出一个数千的伤害数字的情况没有发现。张冠纹丝不动，头顶倒是飘起了一个淡红色的数字，负零。什么？一点生命值都没有掉？这不可能的！我的攻击力16000加，在盾战之中算是天花板级别的存在，怎么可能不掉血？不信邪的板仓剑马上发动重击技能。手中那根又黑又粗的大棒子狠狠地砸在张冠身上，负零，依旧半点生命值都没有掉。顿时，板仓剑的脸色有一点苍白起来。他居然无法破防，那肯定就危险了。走，马上走，保命要紧。其他的一切都是浮云，包括被嘲笑都不管不顾了，只想逃命。他也是有传送石，这东西虽然稀有而珍贵，但每个分区有极少数人有这东西，如10086区的段正刚、韩星、张少卿，他们都有一枚。不过。已经没有机会的，张冠肯定不会给他使用传送石的机会。手中的天狼弩对着板仓剑就是一剑，为了保险起见，确保一击必杀，张冠也使用了重击技能，负三万六千四百七十一。一个巨大的伤害数字从板仓剑的头顶飘起，他也够倒霉的，居然触发了暴击，直接被秒。即使是超高防御的盾战，即使是伤害减半的天赋，依旧直挺挺的躺在地上，直接领了盒饭。板仓剑是九九七幺幺区使用跨区域传送石过来的。按照规则，如果死亡，不但背包之中的东西全部爆出来，身上的装备也会一件不剩，全部爆出来。这就比较壮观了，大量的材料、物资
，装备宛如天女散花一样的爆出来，铺了一地。其中有一件装备散发着七彩的光芒，这是传说级装备；还有不少的装备散发着微光，这是史诗级装备。第105章，我们很好客，欢迎大家来做客。张冠眼疾手快，马上将那件散发着七彩光芒的装备捡起来，放入自己的背包之中，然后才捡地上那十几件散发着微光的史诗级装备。捡了几件之后，张冠发现自己的背包满了。二话不说，即使从八十一格开始扩充到九十格，每一格需要耗费四千单位的木材，也马上扩充，一口气扩充到九十格，将地上的材料捡起来。因为材料在每一格能叠加到九千九百九十九单位，地上的史诗级装备也一一捡起来，全部捡完，背包又满了，继续扩充背包。因为板仓剑的材料真多，尤其是木材很多，足足好几万单位。张冠用板仓剑爆出的木材，将背包扩充到一百格，花费五万单位木材，耗费的木材有一点多。但基本全是板仓剑贡献的，真的辛苦他了。万里迢迢的这么大老远的跑过来，送给自己这么多的材料，还有装备等东西。选择性的捡了一些东西，那些精良级装备，十级、十五级的稀有级装备都没有捡。没办法，这个家伙背包之中的东西实在太多，自己根本装不下。他可能是七八十格的大背包，也基本是满背包的情况。宝箱也不少，张冠只捡了白银及其以上的宝箱、木质、黑铁、青铜宝箱，统统没有捡。尽管宝箱也可以叠加，但实在是有一点看上不上，捡起来耗费时间。东西捡的差不多了，围观的人才陆续回过神来。刚才的一幕实在太震撼了，原本以为是一场恶战，哪里知道张冠直接一剑秒杀。然后大量的东西爆出来，像仙女散花一样，其中还有装备散发着耀眼的七彩光芒，还有一些散发着微光，极具视觉冲击力。大家陆续回过神来之后，看向张冠的目光有敬佩，有崇拜，也有羡慕。这么多的材料。这么多的物资，关键是这么多的装备，让大家做梦都想不到的是，地上还有大量的东西，其中装备就很多，还有青铜、黑铁等宝箱，甚至还有材料、物资等等。张冠居然不要了，大声的道：“这些东西都送给你们了，能不能抢到，看谁的手速快。”说完，嗖的一下就走了，留下满地的东西。什么？还有这么多的装备，很多是精良级，甚至明显还有稀有级装备，大佬居然全部不要了。不少人直接呆住。少部分反应比较快，马上跑过去捡东西。陆续的，大家都反应过来，越来越多的人跑过去，场面瞬间就热闹起来，闹哄哄的。哇，我捡到了一件十五级的精良级装备，呜，终于有一件像样的装备，快打我一巴掌！谁打我一下？我肯定是在做梦。我捡了一件十级的稀有品质的装备，发了，我发财了。地上一堆木材，我捡起来一看，居然是761单位。谢谢张冠大佬，我终于有一件像样武器，二十级的精良品质的武器。简直想做梦一样，整个枫叶谷秘境广场非常的热闹，因为不少的天选者都捡到了装备，品质最差都是精良级，因为板仓剑不会将一些垃圾装备放在背包之中占空间，还有一些天选者则捡到了各种材料、物资等等，一个个的满是喜悦之色，仿佛过年一样。张冠呢，嗖的一下已经出现在数千公里外的死亡之塔秘境广场，因为距离遥远，这里一个人也没有，空空荡荡，只有广场中央一座高塔耸立，安静好。没有人打搅，张冠这才有时间检查一下自己刚才捡了一些东西，材料、物资都不看，主要看装备。稀有级装备的兴趣不大，就算是二十级或者二十五级的稀有级装备，都无法引起张冠多大的兴趣。史诗级装备一共捡了十一件，十五级和二十级的都有，甚至还有一件二十五级的史诗级装备，可惜是一件女士铠甲，莲花铠，史诗级，等级二十五级，属性全属性加450。这件装备很牛批，比自己身上这件二十级的史诗级铠甲都要牛不少。嗯，看今天晚上哪位老婆表现比较好，就给哪位老婆吧。最让人激动和振奋的是，这件传说级装备，也就是板仓剑手中拿着的又粗又大的大棒子，比张冠手中的这根更粗、更大，看上去更霸气、更有力量。裁决之杖，传说级，等级三十级，耐久七七三四八千，属性全属性加幺五零零。效果伤害提高 20% 突然之间，张冠发觉自己有一点喜欢板仓剑了。多么好的一位同志啊！不辞辛劳，跨区域给自己送来这么好的一件牛叉的装备。可惜要30级，暂时用不了，只能放在背包之中。老公，你在哪里？苏静给张冠发来了私信。老公，将板仓剑杀了，你真厉害。张冠，小小一个板仓剑算什么？我在死亡之塔秘境广场，趁着还有一点时间，进去看一看。老公。我们又会有手通奖励吗？应该会有的。太好了，和两位老婆聊了几句，张冠准备进入死亡之塔秘境。不过
在进去之前，背包要清空一下。背包之中的稀有级装备全部丢在交易商城。稍微想了，十级和十五级的史诗级装备也全部上架，主要换东西，比如换传送石、稀有技能等等。然后还习惯性的看了一下世界聊天频道。哟呵，这么多人关注自己和板仓剑的生死决斗吗？有好几人发消息，决斗的结果怎么样了？有几个小本子就比较嚣张，公然在世界聊天频道里面艾特张冠。五五七二幺区山本次雄 ，at 幺零零八六区张冠还活着吗？六二四八九五区竹下村 ，at 幺零零八六区张冠还活着吗？加一。看到这几个嚣张的小本子，张冠嘴角浮现出一丝冷笑。花费一百单位木材，也在世界聊天频道里面发了一条消息：幺零零八六区张冠，小本子们，你们失望了，我好好的，但你们的板仓剑已经领了盒饭，去见你们的天照大神了。幺零零八六区张冠，板仓剑这个同志不错，万里迢迢的给我送来了很多的东西。包括一件传说级的装备，欢迎其他区的天选者们来10086区做客，我们很好客的。第106章，又一件传说级装备。这条两条消息发出去，很快就有回应。五五七二幺区山本次雄，不可能，绝对不可能。张冠都懒得理这帮脑残，抓紧时间去死亡之塔秘境才是王道。目前最想的就是抓紧升到三十级。背包里面两件三十级的传说级装备呢，对升级充满了巨大的动力。距离天黑还剩下一个半小时左右，先通关噩梦级死亡之塔秘境吧。张冠走进传送门，来到了死亡之塔秘境的第一层。二话不说，拿着天狼弩，就是一个群攻技能——百龙咆哮，骑马数十只凶兽如割麦子一样的倒下，一道金光笼罩，等级提升到27级。经验： 251130000， 距离30级又近了一步。又一个群攻技能，刀气纵横九万里，又是大片的凶兽倒下。经验值加500经验值加500第一层一共2 0 0至二十级的普通凶兽，一只30级的黑铁级 BOSS 全部杀完，经验值涨了一点，双倍经验就是爽。原本25级的凶兽是250点经验，现在是500点经验。第二层、第三层、第四层，一口气杀到第七层，一个群攻技能过去，不少凶兽成了残血，有少数倒在地上。这一层一共5 0 0至三十级凶兽，经验非常可观，唯一有一点遗憾的是无法秒杀。需要打两下，这一层耗费了一点时间，大约二三十分钟才杀完，包括两只三十级的钻石 BOSS， 不愧是双倍宝箱爆率。其中一只临死之前交出了六个钻石宝箱，另外一只就更大方。除了六个钻石宝箱之外，还有一个三十级的七彩宝箱，散发着七彩的光芒，让张冠一下子就兴奋起来，立马捡起来放进背包之中。走出传送门，张冠的身影出现在了死亡之塔秘境广场上，同时。10086区每一个天选者的脑海之中也响起了天道的声音，叮！恭喜天选者张冠小队顺利手通噩梦级死亡之塔秘境，每位队员奖励200个自由属性点。不错，果然和自己想的一样，在7221区拿了手通之后，回自己区还可以再拿一个噩梦级秘境手通，这就很 nice。200点自由属性点全部加在力量上，然后张冠有一点激动的打开这个七彩宝箱，天灵灵，地灵灵，老天保佑，一定要出一件好装备，叮！您开启三十级七彩宝箱，奖励自由属性点三十个。张冠将这三十个属性点又全部加在力量上，然后看向宝箱之中的东西，大量的材料、物资等一扫而过，目光很快落在一件装备上。果然，传说级装备，这手气很欧皇。鎏金霸王护腿，传说级，等级二十五级，属性全属性加七百，效果受到伤害时有百分之二十的几率瞬间恢复两万生命值。虽然不是三十级的传说级装备，只是二十五级的，但这件装备很牛，不但属性高，而且能瞬间回血。如果是盾战，估计做梦都会笑醒。张冠不是盾战，但对这件装备也非常的喜爱。二话不说，将身上这件十五级的史诗级紫金护腿换了下来，装备上了这件新鲜出炉的二十五级传说级装备，属性涨了一截。如果再杀三十五级的凶兽，估计能一剑秒杀。力量五千五百九十五，攻击力两万七千九百七十五。天赋，你所受到的真实伤害减少 45,941 经验值12611293000027级，实力又提升了。张冠更加充满干劲，趁着距离天黑还有将近一个小时，一头扎进了困难级死亡之塔秘境，甚至都没有去看区域聊天频道大家的反应，甚至只看了一下方清影、苏静发来的消息，简单的回复了一下，马上就出现在困难级死亡之塔秘境第一层，秒杀，秒杀。统统秒杀，一路秒杀，不管是哪一层的普通凶兽，全是一剑。只有每一层的 BOSS 能稍微阻挡一下张冠的步伐。第六层刷了不到一半，等级又提升了
，到了二十八级，双倍经验真的爽，普通凶兽经验值高 ，BOSS 更高。很快就到困难级死亡之塔秘境的第七层，这一层的普通凶兽没有两分钟就被全部清光，依旧统统秒杀，只剩下那只三十级的钻石 BOSS， 能不能再爆一个七彩宝箱呢？张冠抡起大棒子，冲上去就是一顿干。大约十分钟，这只三十级的钻石 BOSS 就不甘的倒在上，交出六个钻石宝箱，没有七彩宝箱，差评。明天继续来干你，一直到你心服口服的交出七彩宝箱为止。走出这一层的传送门，脑海之中就又响起了天道的声音。叮，恭喜天选者张冠小队顺利首通困难级死亡之塔秘境，每位队员奖励100个自由属性点。1 0 0个自由属性，嗯，也不错，还是全部加在力量上面。接下来又首通了普通级死亡之塔秘境，奖励了50个自由属性点。某凶兽秘籍区全是21 22级的凶兽，根本不用去寻找。放眼看去，视野内少则七八只，多则十几只。方清影、苏静两人在这里组队练级，两人配合的很默契，都是一把小弹弓。你一弹弓，我一弹弓，这里的凶兽一只接着一只的倒下。青影，你居然能秒杀21级凶兽了！看到方清影一颗魔法飞弹打过去，一只21级的凶兽直挺挺的倒在地上，苏静一阵惊喜。方清影道：“我们的老公厉害，连续三个手通，我们躺着赚了350个自由属性点。”我全部加在力量上，就是手上的这把武器差了一点，才十五级稀有。如果是十五级史诗级装备，估计二十三甚至二十四级的凶兽我都能秒杀。苏静道：“老公今天出去了一天，杀了这么多 BOSS， 肯定有很多黄金和钻石宝箱，估计能开出不少的好装备。”方清影道：“天色不早了，最多二三十分钟就天黑，走，我们不打了，回枫叶谷秘境广场。”苏静骑着摩托车，方清影坐在后面，看到挡到的凶兽就是一弹弓。朝着枫叶谷秘境广场方向飞快的行驶过去，没有几分钟，两人就收到了张冠发来的消息。第107章视觉盛宴。老婆们，在什么位置？我已经回枫叶谷秘境广场了。老公，我们正在回来的路上，大约20分钟左右就能到。枫叶谷秘境广场。张冠的身影出现这里，旁边的天选者纷纷主动的打招呼：“大佬，您好，大佬，您回来了。”大佬，张冠点头示意一下。算是回应，在原来的位置放置好自己的木屋。有意思的是，整个枫叶谷秘境广场其他地方满是小木屋，有的地方甚至比较拥挤，一栋挨着一栋，唯独张冠这个地方空旷，距离最近的小木屋都在二三十米开外。放置好自己的小木屋，设置好苏静、方清影两人的进入权限之后，张冠进入自己的木屋，开始开宝箱。钻石宝箱足足好几十个，黄金宝箱就比较多了，一百多个。这么多钻石和黄金宝箱，如果其他天选者看到，肯定是打死都不敢相信，他们能有一个白银宝箱就欢天喜地。开宝箱足足开了近二十分钟，这都变成了一个辛苦活，收获巨大。大量的材料和物资就不说了，技能书就有十几本，其中有两本初级伤害加深，一本百龙咆哮。传送石出了五块，用不完，根本用不完。跨区域挑战另出了六枚，明天的跨区域挑战足够了。除了这些东西，还有大量的装备，稀有级装备六十四件，史诗级装备十七件。传说级装备一件，没有想到从钻石宝箱之中开出了一件传说级装备，且还是二十级的传说级装备。可惜是一把弹弓，这是远程攻击武器，和弓弩是一个类型的。这么多装备，大部分放到交易商城吧。于是有天选者发现，在交易商城出现了大量的装备，甚至还有十五级的史诗级装备。哇靠，什么情况？这么多高级装备，十五级史诗装备都有。如果我有这么一件装备，可以横推一切凶兽。张冠大佬。这是张冠大佬给大家发福利了，买得起的赶紧买，反正我是买不起，只能过一过眼瘾。我也买不起，只能看一看。不说史诗级装备，就算是稀有级装备， 1 0 0 8 6区 99.9% 的天选者们都买不起。但不妨碍大家过一过眼瘾。待出售的装备放到交易商城上架之后，其他天选者能看到这件装备的具体信息，包括它的属性在内。穿越到这个世界十几天，大部分天选者还没有看到过稀有级装备呢，更不用说史诗级装备。原来稀有级装备的属性这么强，稀有级还不算什么，你们看史诗级装备属性强的离谱。如果我有那么一两件，那就爽了，你就做梦吧，梦里会有的。这么多装备上架，对10086区的天选者来说是一场视觉盛宴。没有稀有级，没有史诗级装备，那过眼瘾吧。整个区域聊天频道就很热闹。很快，方清影和苏静两人回来了。老公，你上架了这么多的装备啊？是啊。连十五级的史诗级装备都上架了，张冠自豪一笑。十五级的史诗装备算什么？你们老公今天的收获很大，今晚谁表现好，我有奖励。苏静，真的呀、啊
，那我要好好表现才行。老公想吃什么，我现在就去做晚饭。方清影，老公累了吧？我帮你捏一捏肩。晚上是一顿丰盛大餐，两位大美女表现的也很卖力。张冠当然说话算数，每人奖励了一件装备，给苏静是那件传说级女铠甲，给方清影的是那件传说级弹弓，这可将两位美妞高兴坏了。晚上表现那个卖力劲啊，差一点将张冠都累坏了。这注定是一个美妙的晚上。第二天一大早，张冠看了看大床上睡得香甜的两位大美女，幸福的笑了笑，然后简单的吃了一个早餐，就出了门。第一件事情，准备将死亡之塔秘境扫荡了一番。双倍经验就是爽，困难级死亡之塔秘境扫荡完毕，等级提升到了29级，力量 5,895 攻击力 29,475 天赋。你所受到的真实伤害减少五万一千零九十七，经验值二五七八幺幺五零零零零零零二十九级，噩梦级死亡之塔秘境走起，三十分钟左右，噩梦级死亡之塔秘境刷完，经验值又涨了大截。原本噩梦级死亡之塔秘境刷完，一共能获得一百二十六点八 W 经验值，主要 BOSS 经验多，每一层基本都是双 BOSS， 第七层更是两只三十级的钻石 BOSS， 经验值和天赋减伤猛涨，且距离三十级越来越近了。这感觉很爽啊！从噩梦级死亡之塔出来之后，张冠首先在世界聊天频道看了一下情况，意外的发现樱花国的小本子很老实，居然没有跳出来作妖的，有一点不像他们的风格。莫非是被自己打怕了？你们当鸵鸟？难道我就不挑战你们吗？张冠随便找了五个樱花国分区进行了跨区域挑战。明天的双倍经验、双倍宝箱爆率还是要保证的，因为明天自己还要刷死亡之塔秘境呢。完成五次挑战之后。张冠准备挑一个樱花国的分区，利用跨区域传送令传送过去，潜入这个分区，将他们的 BOSS 手杀、秘境手通奖励都拿了再说。挑选谁呢？打开分区等级排行榜，首先发现自己的10086区进入了世界前十，暂时排第七位，这也很正常。连续几天的经验值翻倍，宝箱爆率翻倍， 1 0 0 8 6区的排名像坐火箭一样的往上窜，很正常。短短几天，从排名900家窜到了世界前十。今天去樱花国的哪个区呢？首先当然是有双倍经验的分区，且实力越弱越好，说明他们高级 BOSS 手杀还在，秘境手通也还在。很快，张冠的目光锁定在世界排名451的一个樱花国分区上。第108章，哥就是一个传说。利用跨区域传送时，嗖的一下，张冠出现在小本子的 4,120 分区。先去杀 BOSS， 希望大部分 BOSS 手杀都在。先拿白银 BOSS 开刀，试一试他们的白银 BOSS 手杀是否还在。十级白银 BOSS 的手杀可能已经不在，但还是要试一试。打开大地图，随便找到一只十级白银 BOSS 的固定刷新点，嗖的一下就传送过去。传送到这只十级的白银 BOSS 面前，二话不说，操起大棒子就是一顿教训，打得这只 BOSS 哇哇大叫，惨不忍睹。张冠再教训这只十级的白银 BOSS， 四千一百二十分区的小本子们已经炸锅了。天呐，张冠潜入了我们区，杀杀！我们多组织一些人，杀了他，爆了他的装备。诸位，一旦发现张冠的位置。马上公布出来，大部分小本子宛如打了兴奋剂一样，只想杀了张冠，但也有少数比较理智的。各位，张冠很厉害，一定要慎重，没有十足的把握，千万不要去杀他。切，他一个人而已，我们四四二幺区七八千人会怕他一个？机会难得，一旦发现他的位置，不要轻易放过。虽然有少数小本比较理智，但他们的声音很快就被淹没。9 0以上的小本子只想杀了张冠，爆装备，扬名。张冠在教训这只十级的白银 BOSS， 这只可怜的 BOSS 被张冠活活的砸死。临死之前，憋屈的交出几个白银宝箱，经验值加八千，没有手杀奖励。张冠撇一撇嘴，嗖的一下出现在一只二十级白银 BOSS 旁边，又是二话不说，拿着大棒子一顿教训。这只 BOSS 一样的被活活砸死，经验值加幺六零零零。叮，恭喜天选者张冠成功手杀二十级白银 BOSS， 奖励自由属性点八十个。张冠一阵鄙视。这个4120区还真有一点辣，看样子高手的实力不强，连20级白银 BOSS 的手杀都没有拿下，这下子有的玩了。将奖励的80个自由属性点全部加在力量上，张冠开始找30级白银 BOSS 的麻烦，然后是10级的黄金 BOSS。这个区的小本们短则隔两三分钟，长则十来分钟，脑海之中总是响起天道的声音： 1 0级黄金 BOSS 手杀， 2 0级黄金 BOSS 手杀， 3 0级钻石 BOSS 手杀。听到30级钻石 BOSS 手杀的提示声音之后，原本像打了兴奋剂一样的小本子集体蔫菜了。人家一个人能单挑30级的钻石 BOSS， 那还打个毛线？不是人多就行的，估计大家都无法破人家的防御。顿时，整个4120区的小本子都当起了缩头乌龟，任由张冠在这个分区横行，抢了他们若干 BOSS 的手杀
，抢了他们死亡之塔秘境的三个手通，甚至连地狱级枫叶谷秘境的手通都属于张冠的。在4120区混了几个小时，张冠的力量属性暴涨，因为将奖励的自由属性点全部加在力量上，天赋减伤也涨了不少。光是三次死亡之塔秘境下来，天赋减伤就涨了四千加。百龙咆哮，一个群攻技能下去，一大片的凶兽倒下。张冠的等级终于到了三十级。连忙将背包之中两件三十级传说级装备拿出来装备上，属性又暴涨一大截，尤其是三十级的裁决之杖，全属性加幺五零零。也在这个时候，张冠的脑海之中响起天道的声音：“叮，恭喜等级提升至三十级，你将被传送至万族战场，你最多有十二小时的准备时间。”同时，全世界的天选者脑海之中也响起了天道的声音：“叮，恭喜天选者张冠第一个等级提升至三十级。”万族战场通道开通，凡是等级达到三十级的天选者可以通过传送阵前往。很快，不少天选者们发现，在枫叶谷秘境广场出现了一个大型传送阵。看一看时间，在4120区只能再待一个多小时。反正这个区的 BOSS 手杀、秘境手通已经全部拿到。张冠回了10086区，首先见了苏静、方清影，和他们说了自己将被传送进入万族战场的事情。然后又挑了一个排名靠后的分区，利用跨区域传送潜入这个区，大杀特杀。BOSS 手杀，秘境手通，尽量多拿。十二个小时的时间内，张冠先后潜入了好几个分区，即使是晚上也没有放过，时间太宝贵了，一分钟都不想浪费。张冠又收获一大波的 BOSS 手杀，大量的秘境手通奖励，力量 9,451 攻击力 47,255 天赋，你所受到的真实伤害减少 68,772 看了看自己的属性，张冠心中有了一些底气。为什么抓紧每一分钟呢？张冠猜测。万族战场应该很危险，可能有大量高等级的凶兽，大量高等级的秘境。现在每一个分区最高凶兽等级、最高 BOSS 等级是30级，这只是相当于新手村。现在可以出新手村了。万族战场面积无边无际，没有人知道面积有多大。除了大量高等级凶兽之后，还有其他各种种族，他们的等级比较高，实力很强悍。十二个小时的时间一到，张冠被强制传送进入万族战场，而不是通过枫叶谷秘境的传送阵自己传送过去。在万战战场有一块高达百丈的石碑，上面有实力排名前一千的天选者的排名，各个种族都有。这是万族战场有名的天榜。若干个月之后，万族战场渐渐开始流传一个传说：人族有一名叫张冠的天选者，强悍无比。天榜第一名，张冠的名字一直高高在上，一直占据第一名的位置。